，布政使让人连夜查了宁州这边的账册。本来他正欲使人去实地盘查，查明其中的真相，不想孔顾等人为了推脱自己身上的责罪，主动把相关事情交代了。这下就算林知府不承认也没办法了。方大人望向下手的林知府，喝问道：“林国良，你可知罪？”林知府抬头望向方大人，想狡辩两句，不想一掉头就看到了旁边跪着的孔顾等人。几人看到他，还下意识地往旁边让了让，那样子就好像他是什么瘟神似的。林知府看孔顾等人的神情，脑子嗡的一下作响起来。不出意外，孔顾等人只认了他。林知府心里那个恨啊，死死的瞪着孔顾等人。可惜人家根本不理会他。以前怕他，是因为他是宁州知府。现在他都快接下球了，他们有什么怕他的？几个人不理会他，掉头望向上手的方大人，哀求道：“大人，我们将公赎罪了，望大人从轻发落。”方大人没理会孔顾等人，掉头望向林知府：“现在你有什么话说？”林大人说不出话来，是以智上词。他还能说什么？功亏一黄罢了。林大人想着，抖的抬头盯上谢云锦。他只恨当初没想办法杀了这人。若是杀掉了这人，他不会落到这样的境地。谢云锦自然看到了林大人眼里的恨意，不过根本不屑理会他。上手方大人阴沉着脸望着下手的林大人，沉声说道：“林国良，你好大的胆子！来宁州不足一年，竟然从茶地和盐场贪污了近一百万两的银子，你这野心可足够大的呀！眼下贪污的银子在哪？赶紧交出来！”林大人到哪儿去交银子？他捞来的银子几乎都没留下什么，都派人秘密送入京城去了。他这样做只不过是为了帮助晋王登皇储之位，晋王上去了，他就是不二的从龙之功。这对于他这样没什么背景的人来说是一条出路。可他没想到最后一败涂地了。林大人苍白着脸，一声不吭。方大人见他冥顽不灵的不合作，立刻沉声下令，让手下兵将前往林府查抄林府，务必要找到这批银子的下落。至于林大人，直接被押进宁州大牢了。孔推官和顾经理等人也都纷纷被吓入了大牢。宁州府衙一下子空了一半的位置，下剩的那些人都是官职太轻微，微不足道，平时不被林大人看重，所以才躲过了一劫。其中夏捕头也因为助纣为虐而被关押到大牢去了。谢云锦立刻提了赵恒为宁州捕头，让他去盘查宁州捕快中有多少人平时欺辱过百姓，若有一并抓了押到大牢去。至于缺的捕快，立刻在天上。虽然捕快收入低微，但因为和官府挂上钩。不少商家巴不得家中子弟有当上捕快的，这样也算是和官府挂上钩了。平时家里也能少受人欺负。赵恒领命去办这事，谢云锦和胡通判等人则陪着布政使大人前往茶地和盐场去查其中的详情。宁州民众很快得到消息，布政使大人带人前来查林知府贪污茶银案和盐场的事。眼下林知府等人被抓入大牢了，一时间宁州人人称快，各个奔走相告，满大街都在议论这件事。谢府的人也都在说这件事。他们家每天早上有人送菜过来，送菜的菜农和后厨的人说了，后厨的人立刻宣扬开了。诺大的府邸里，人人都知道了宁州林知府被下大牢的事。冯知兴高采烈地告诉谢云锦，以后大人再不会有什么危险了，夫人可以放心了。陆娇含笑点头，不仅仅是没有危险，谢云锦以后在宁州做事也要方便得多。不出意外，上面再派来的知府肯定是不大管闲事的，这样方便他做事。陆娇心情格外的好。一侧缝制软竹，以及丁香等小丫头全都开心地笑起来。一向不喜多话的山茶，忽地想到什么似的，望着陆娇道：“夫人，我怎么觉得你的肚子有些大呢？”山茶一说，缝制软竹、丁香等人全都望向了陆娇的肚子。陆娇这一阵子没多留意肚子，听山茶说了以后，飞快地低头看了一眼，结果发现自己的肚子真的好像比四个多月的孕妇肚子大，而且还大不少呢。陆娇的心咯噔一沉，孩子不会有什么意外吧？他飞快地搭脉替自己耗了一下。不耗着耗着，脸上就不上喜色，眼里满满的柔光一出来。冯之看陆娇的神色，这分明是喜事啊！难道说娘子怀了双胎，这不是不可能的呀？她之前就一胎生了四个，现在再怀也是正常。夫人，你不会是怀了双胎吧？一侧软竹惊喜的叫起来：“夫人，真的吗？”陆娇笑望着身侧的几个丫头，高兴的点头：“是的，我怀了双胞胎。”冯之立刻高兴的叫起来：“这是大喜事啊！夫人，赶紧赏赏我们吧。”陆娇格外的高兴，一胎怀两个，自然是值得高兴的事。赏，整个府里所有人这个月发双倍的月钱。石竹听了高兴坏了，掉头就往外跑。我要和大家说说这事。结果不到半炷香的功夫，谢府里所有人都知道夫人怀了双胎，而且还赏了每个人双倍的银钱。这下满府都是欢快的气氛。晚上谢云锦回来，就看到众人看他的神色，都是带着喜意的，就好像家里有什么喜事似的。谢云锦问萧管家。萧管家还神神秘秘的不肯说，让他去问夫人。谢云锦一脸莫名的走到后院，陆娇的脸上也是满满的喜色，眉眼说不出的柔和。
，嘴角的笑意如明媚的春色。这是怎么了？我怎么觉得大家都格外高兴呢？这是有什么喜事不成？陆娇招手示意谢云锦过来。等到他走到他的面前，他才笑眯眯地说道：“今天山茶说我的肚子比别的孕妇大，我给自己诊了一下脉，结果发现我怀了双胎。”谢云锦先是没在意，随口说道：“双胎。”很快反应过来，惊喜地望着陆娇的肚子。你说你怀的是双胎，两个吗？陆娇点头，是的。谢云锦一下子激动了，俯身就抱住了陆娇的身子，在房间里打圈。娇娇，没想到你竟然怀了两个，真是太好了。陆娇伸手搂住他的脖子，阻止他抱着他打圈。快放我下来，肚子里有孩子呢。谢云锦赶紧把他小心地放下来，然后他坐到他的身边，伸手摸了摸他的肚子。陆娇故意逗他。之前你一直想要个女儿，现在肚子里有两个孩子，说不定真有一个女儿。谢云锦听了这话，越发的高兴了。不过她张嘴说道：“若两个都是女儿就好了，到时候一个像你，一个像我，多好。”陆娇无语的翻眼，先前只想要一个女儿的，现在竟然又想要两个女儿了，过分了哈！不管怎么样，谢云锦因为这个高兴坏了，接下来的日子心情格外的好。不要说她，就连放假回来的四小指听到自家娘亲肚子里怀的是双胞胎后，也高兴坏了。四个小家伙围着陆娇，望着她的肚子，稀奇地开口道：“娘，你的肚子里真的怀了两个妹妹吗？”“哇，我本来以为只有一个妹妹，没想到竟然是两个妹妹。这样的话，我们可以分开来带他们了，以后就不用抢了啦。”“你们说两个妹妹会长得像谁呢？”大宝笑眯眯地说道：“一定像我，我像爹，两个妹妹肯定有一个像爹，那就像我呀。”二宝不甘心地说道：“像我，我像娘，妹妹生下来肯定是像娘的，所以像我不正常吗？”小四宝不开心了，皱眉抿唇，一脸的不开心。陆娇看到了，伸手拉过他：“这是怎么了？娘亲，妹妹生下来不会真的像大宝和二宝，不像我吧？”陆娇好笑的摸着他的头道：“你别听他们瞎说，说不定妹妹生下来和你一样，只是有一点点像爹娘，并不全像爹娘。这世上不是所有人都像爹娘的，有的人只是有一点像而已。”陆娇这样一说，小四宝高兴了，笑眯眯的望着其他三兄弟说道：“说不定妹妹像我，根本不像你们。”陆娇看他们兴高采烈的样子，都不忍心打破他们的幻想。要是他生的是两个儿子呢？他们可就多了两兄弟。不过看孩子们高兴，陆娇也就没有多说。宁州府衙那边，布政使大人亲自带人查了林知府查银案的案子，结果查到林知府不但贪污了茶银，还贪污了大量的盐银。明明宁州西南部有茶地和盐场，按照道理，当地的百姓应该富庶才是。结果，不管是茶地和盐场那边的百姓都很贫困。不但林知府，就是上一任的知府。也因为茶地和盐场犯了事，茶地和盐场就是一块香馍馍，很多人控制不住的想沾。布政使方大人查获了林知府贪污茶银和盐银案后，望着谢云锦和胡通判说道：“你们两个以后要引以为戒呀，千万不要沾上这东西，别为了这些身外之物赔上自己的一生。”身为二品大员的布政使，其实心知肚明，林知府贪下的银子肯定送给了背后的人，他自己其实根本没得到什么。之前他让人去林家查抄，查抄出来的银子以及东西不足十万两。只有几万两，可他摊下的百万两银子却不见了。不过这些不是布政使查的事，布政使稍后亲自把林知府等人押解入京受审，以后这桩案子就交到刑部去了。谢云锦从这次的案子中看出，布政使方大人是个好官，所以不想他有危险，他就提醒布政使大人：“大人，林大人摊下的巨额银子不见了，这说明他背后是有人的。现在方大人押解林大人上京受审，那背后的人会不会狗急跳墙的派人杀了林大人？方大人还是小心为上的好。”大人最好不知一番上京，这样不但能顺利押解林大人上京，也保住了自己的一条性命。方大人听了谢云锦的话，点头，嗯，我会小心安排这事的。他说完，押解了林大人等人离开了宁州。街道边，宁州百姓等人夹道欢送，个个拍手称快，又一句贪被抓了，活该。其中有人忍不住朝着囚车上的林大人、孔大人、顾大人等人扔东西。没错。孔大人和顾大人等人也被一并押解入京受审了。至于他们主动检举林大人的事，这些都将由刑部去受理。宁州府衙一下子少了一半的官员，眼下知府大人被押解入京，府衙里最大的官员就是谢云锦和胡通判，两个人商量了一下，分派了一下任务，下面的小官员也都纷纷的配合。他们可算是知道了这位同知大人的厉害，一出手就扳倒了林知府。他们这些小人物可不敢招惹同知大人。因为这些人对谢云锦的敬畏，导致府衙上下一片和谐。虽然少了一半的官员，但府衙的工作并没有停滞，相反的处理的极好。谢云锦把府衙内一多半事情交到了胡大人的手里，他自己专注培育水稻，另外多些时间陪陆娇。娇娇可是怀了双胎呢，她要有两个女儿了。谢云锦想到这个就开心，晚上早早回家去陪陆娇。陆娇现在在谢家就是个团宠。
，不管是大人还是小孩子，都是以他为中心的。只要他说声渴了，哥哥抢着给他倒水；要是他说闷了，四小只抢着给他讲笑话。谢云锦每天回来第一时间，也会关心的问肚里的宝宝有没有乖，有没有闹他。四个小家伙看着爹这样，也没有吃醋。父子几个反倒是格外的有话题，一有空闲就讨论将来妹妹长得像谁，妹妹一定很可爱，还有他们应该给妹妹起名字了。最后，父子几个起了一堆的名字，拿到陆娇的面前，让他选。大宝飞快地从中指了几个名字，说道：“娘亲，这是我给妹妹起的名。”大宝素来喜欢读书，所以他起的名都是雅致精致的。二宝不甘心地指着另外几个，对陆娇说道：“娘，这几个是我起的，你看啊，这样叫妹妹，是不是一听就知道她是我们家的小妹？谢五妹，谢六妹，多好听啊！”陆娇哭笑不得地望着他们几个，说道：“眼下还不知道是不是妹妹呢，先别忙着起名字了。”三宝小脸认真地望着陆娇，道。娘，先准备着，要是到时候生的是妹妹，正好用上，不手忙脚乱的。我们先把名定下来，没事的。四宝用力的点头，对的，娘亲，这是我给妹妹起的名，你听，玲珑、玲月，是不是格外的好听？陆娇拿他们没办法，正要仔细看他们起的名字，门外冯之走了进来禀报道：“大人，夫人，萧管家派人过来禀报，说华云山那边的茶农过来要见大人。”谢云锦和陆娇互相相视了一眼，陆娇开口问道：“茶农要见你们做什么？”谢云锦说道：“应该是过来感谢我的，不正使大人查到林知府押了茶农大量的茶银钱，就每户补贴了他们三十两银子，他们应该很高兴。”陆娇点了点头，忽地想到关于茶的事，大周的茶叶没有后世精妙炒制杀青制法，现在的茶叶工序极其的简单，直接把茶叶摘回家，用工具加热，自然晾干泡茶喝，茶的口味大打折扣。陆娇想着望向谢云锦道：“云锦。”现在的茶叶工序太简单了，所以冲泡出来的口感效果并不好。我们可以教茶农一套炒制杀青法，这样制出来的茶叶茶香味浓烈，口感比原来提升最少几个档次。陆娇一说，谢云锦就知道陆娇他们那个时代的茶叶比现在的茶叶工序要好得多。他立刻望向陆娇问道：“你有没有相关的书？”陆娇想了一下，不太肯定地说道：“应该有吧，就算没有，我还记得一些，到时候说与你听。”谢云锦一听，高兴的点头，然后站起身，准备去前面招呼一下茶农。你们母子几个在这儿玩，我马上回来。陆娇和四小只点头。等他们的爹一走，几个小家伙再次追逐陆娇，让他同意他们取的名字。陆娇想了想，说道：“这样，娘肚子里不是两个小宝宝吗？小宝宝需要两个大名，两个小名。你们正好四个人，每人给小宝宝取一个。至于是取大名还是取小名，咱们抓阄决定，你们看怎么样？”陆娇这是最公平的做法，四小只同意了。不过四个小家伙很快反应过来，那爹不是没法取了吗？陆娇笑眯眯地说道：“你们四个之前就是他取的名，所以这回轮到你们来取了。”四个小家伙高兴坏了，一致同意陆娇的决定。最后，陆娇让人做了几个小纸团，让他们四小个抓。最后，二宝、三宝抓的是小名，大宝和四宝抓的是大名。四个小家伙立刻开始苦思冥想的给妹妹起名字，总觉得自己之前起的几个不太理想。陆娇看他们这样，好笑的说道：“你们也不要着急起，慢慢想。”眼下妹妹还没有生呢，四个小家伙总算不着急了。等谢云锦回来，知道了两个孩子的名，没他份儿了。那张脸拉得老长。四小只一溜烟的跑走了。反正娘亲说定了的事，是不会改的。房里，谢云锦望着陆娇，抗议的说道：“我生的孩子，为什么让那四个臭小子起啊？”陆娇好笑的望着他：“那你说怎么办？不给他们起，他们不高兴的。而且幸好有两个，四个人两个起小名，两个起大名，这样不容易起矛盾。”你总不想让四个小家伙不高兴吧？陆娇这样说了，谢云锦说不出话来了，不过心情依旧不太好。陆娇赶紧问他茶农的事怎么样？他们是来感谢你的。是的，送了一堆东西过来。陆娇立刻不赞成的说道：“他们够苦了，你可不能要他们的东西。都是瓜果蔬菜，我不要。他们放下东西就跑了，算了，回头我把炒茶技术教给他们，那样的话，他们的茶叶以后就会卖大价钱了。”谢云锦说完。陆娇想到盐场那边的盐来，眼下大周的盐是那种大颗粒的泛着黄的粗盐，若是制成白雪似的含钾白盐，此事只怕要惊动整个大周。陆娇想到这个，眼睛忽地亮了亮。云锦，你见过一种盐，像雪一般细白吗？谢云锦身为南方人，没见过雪，但上次入京复考后，京城是下了雪的，当时他看到那样的雪，惊为天人。现在听到陆娇说盐像雪一样。谢云锦光是想想就觉得惊艳了，他激动的掉头望向陆娇：“你是说可以把盐加工成像雪一样的又白又细的？”对，谢云锦听到他的话，整个人激动了，在房间里来回的踱步，不过慢慢冷静了下来。即便我们有制盐方法，也不能由我们把这项技术呈报上去。
，盛极必衰。我们地位这样低，若是做出太多过剩的事，必然引起陛下忌惮，说不定还有可能因此遭受清算。所以，这个智言的技术，不如交给燕王，让燕王呈上去，这样燕王身上的圣名才会越来越盛，到最后他会成为大周不二的储君人选。”陆娇点头同意了，不过他掉头望向谢云锦道。虽然我们一心想推燕王上位，但燕王日后成为陛下，不代表他心中不忌惮我们，所以我们在燕王面前风头也不必太盛了。谢云锦立刻点头，你放心，以后我会收敛的。不过眼下正是我要在燕王面前立功的时候，所以暂时我们不会有事的。陆娇点头，没再多说什么。他相信谢云锦自有自己的盘算。临睡前，陆娇悄悄地进空间，翻找了半天，找出一本有关于茶叶的书，其实也没有单独提到制茶技术，不过其中提到了一些。只这一些就够用了。另外还找到了一本智言的书，这本书倒是写了言的各种制法。谢云锦看到这两本书，爱不释手的捧在手里看。陆娇看他的样，估计今晚又不睡了。不过也不催他，他喝了他很多灵泉水，一夜两夜不睡根本不是事儿。陆娇自己开开心心的睡了。第二天一早，萧管家过来禀报，先前在山庄那边培育的稻种发芽了，现在开始要育苗了。谢云锦和陆娇听了，决定带四个小家伙去育苗。四小只格外的高兴。一家子坐马车前往宁州郊外的田庄。谢云锦先吩咐人铺好布席，摆上瓜果，让陆娇坐着吃东西。他领着四小只下田去撒稻种。四小只其实并不会，但谢云锦依旧把他们带下田了。男娃娃不能教养，必须要吃苦。陆娇含笑望着，并没有阻止谢云锦这样做。孩子们逐渐大了，除了读书，别的也要教导起来了。作为父亲的谢云锦亲自教导他们，这是他们的姓氏，因为父亲是儿子的榜样。田地里，父子几个开开心心的忙碌着。谢云锦一边撒稻种，一边和四小只讲解为什么要这样做，这样做的好处，然后告诉他们，这样做会使水稻增产，水稻亩产率会高。等他们培育好了，把这些水稻以及种植技术推广到整个大洲，大洲百姓就不会吃不饱肚子了。四个小家伙被父亲这么一带动，格外的热情。四个人在水稻田里手忙脚乱的帮谢云锦的忙。结果忙没有帮上多少，倒是把自己弄成了泥猴子。谢云锦也不嫌烦，一边笑话儿子，一边手把手教他们如何撒水稻种子。岸上，陆娇望着这一切，有些昏昏欲睡。自从怀孕，她有些嗜睡，不过乃强撑着望着不远处的父子几人。等到谢云锦父子几人把水稻种子播种下去后，她撑不住，歪靠在一边睡着了。四小只看到，立刻心疼了。爹，娘亲睡着了。娘好像特别爱睡觉。娘说，怀孕就会嗜睡。谢云锦快步走过去，抱起了陆娇。陆娇被他一抱醒了过来，笑望着他们：“你们好了吗？”谢云锦笑着点头：“嗯，好了。”培育十亩地的水稻种子，用地并不多，所以谢云锦父子几人很快撒完了种子。现在就等到苗长成，然后分栽到田地里。栽种以后就是除草、施肥、打药水。除草和施肥倒还好，打药水却是麻烦事。不过那些还很远，眼下先带陆娇回去休息。我们回去吧。谢云锦抱着陆娇往不远处的马车上走去。陆娇不好意思地挣扎着要下地，放我下来吧。自从怀孕月份大后，我就比较嗜睡，一碰就会睡着。谢云锦却没放他下来，抱着他往马车上走去。没事，我抱你上马车好了。四小指痴痴地笑，看爹和娘感情好，四个小家伙格外高兴。马车一路回宁州城，下午陆娇带四小只在家，谢云锦前往华云山。昨天晚上他看了半天关于明茶的书，他决定教茶农炒茶技术，这样他们宁州出来的茶叶。以后就会闻名整个大洲，茶农卖出来的茶价钱也会高，这样他们以后的日子就会好过了。下午，陆娇正好叫四个小家伙要礼，外面丁香走进来禀报道：“夫人，萧管家使人过来禀报说韩公子过来了。”陆娇才想起来，本来这段时间该韩童和冯之成亲的，因冯之的迟疑，倒是耽搁了。现在韩童过来是什么意思？陆娇抬头问丁香：“你冯之姐姐呢？”丁香笑着说道：“她去后面去了。”陆娇一听知道，肯定是听到韩童来了。他毙了！陆娇挥手让丁香出去，把韩童请进来。丁香应声走出去，把韩童等人给请了进来。韩童进来，先给陆娇见礼，呈上了南北齐货店最近的账册。然后他诚恳地望着陆娇道：“嫂子，我这几天回去认真想过了，之前我的思想确实有问题。这几天我想得很清楚，我娶了冯之回去，就是为了给两个儿子找个娘，让做娘的好好教教他们规矩。既然我本意是娶她回去教导他们，又怎能不让冯之管教他们呢？”而且我之所以愿意娶冯之，本质上是相信他的品行的。陆娇看韩童神色认真，似乎真的想清楚了。他想了想，吩咐丁香道：“去把你冯之姐姐叫过来。”两个人当面锣背面鼓的说清楚，别老是要我传话，行就行，不行就不行。丁香笑着应了一声，转身走出去换人。韩童不由得紧张起来，他是怕冯之当场拒绝，所以他望向陆娇道：“嫂子，你待会儿帮我说说好话。”
。陆娇望着韩童，认真的说道：“冯之他本身是不太想成亲的，尤其是看了身边男人对女人的态度。你若是娶了冯之过去，日后定要好好的待他。他本性是好的，所以不管他做什么，你一定要支持他。他不是你原来的那个媳妇，遇到好女人，你得相信他，才能让他心甘情愿为你付出。”韩童听了陆娇苦口婆心的话，立刻表态：“嫂子放心，我会的。”我们家以后他说了算。他爹娘年纪越来越大，家里的生意开始力不从心。他们家需要一个掌事的女主人，冯芝是最好的人选。他从前是大家婢，又跟了嫂子不少的时间。说实在的，他真的比任何女人适合做韩家的当家娘子，而且他自己也喜欢她。门外，冯芝不卑不亢地走了进来。今天他穿了一件藕色上长、下着深紫色的长裙，行走间不乏鸟柔，整个人说不出的娇美动人。韩童看了，心中更热切。他觉得每看到冯芝一次。就觉得她比原来更美了，而且她的不卑不亢，真不是谁能比得上的。冯芝进来，对着陆娇行礼：“夫人。”陆娇指了指韩童，说道：“韩童已跟我表过态，娶你过去，你就是韩家的当家娘子，以后她都听你的。两孩子你也有权管教，现在就看你什么态度了。若是你想嫁的话，就嫁，我让人立刻替你操办这件事。若是你……”陆娇没有说完，一侧韩童飞快的开口叫了一声：“嫂子，让我和冯芝说两句话，好不好？”陆娇点头表示同意，韩童走过来拉住冯芝就往外走，这倒把冯芝弄了个大红脸。他和韩童虽然经常见面，但是很少牵手什么的。后面陆娇看到韩童这样，忍不住就笑了起来。其实男人有时候是要霸道一点的，女人还是喜欢男人强势一点的。厅堂里，丁香和阮竹等人忍不住嘀咕：“你们说，冯芝姐姐会答应韩公子吗？”“我觉得会答应的，韩公子很不错了。”“嗯，现在这时代，很多男人三妻四妾的，韩公子答应以后不纳妾。”这就是上上人选了。陆娇听他们说的热闹，笑着接口道：“你们放心，以后你们嫁人，我也会要求对方不得纳妾，只娶你们一个的。当然是你们愿意听我的话，若是不愿意听我的话，到时候吃亏了可不要来找我。”厅堂里，丁香和山茶等人年纪不大，唯有阮竹今年十八岁了。不过阮竹小孩子心性，只知道好吃好喝，根本不考虑嫁人的事。他听到陆娇说的话，立刻接口道：“我才不想嫁人呢，我跟着夫人多好，有吃的有喝的。”还每天热热闹闹的，身边这么多的小妹妹陪着玩，多好的事儿啊！陆娇无语的瞥他一眼，这会眼下还没有开窍呢，他也犯不着和他说这些。韩童和冯芝很快回来了，这次依旧拉着手，冯芝挣扎了好几下都没挣开，一张脸红了大半。韩童进来，诚恳的望着陆娇道：“嫂子，请你同意把冯芝嫁给我。”陆娇望了冯芝一眼，虽然脸红，倒没有拒绝，想必韩童说服了她。行，你定好什么日子了？八月十六。陆娇一想，不足一个月了，不过倒也不急，因为冯芝早把自己的嫁衣和枕巾什么的绣好了，剩下的就是准备一些嫁妆。陆娇一口答应了，行，你回去准备吧，八月十六你来迎亲。韩童听了高兴，连声道谢，谢谢嫂子。陆娇笑了起来，屋内众人也笑了起来。晚上，谢云锦回来知道了这事，倒也没有多说什么。其实按照他的想法，并不同意韩童娶冯芝。冯芝虽然不错，谢云锦总觉得他辱没了自己的兄弟，在谢云锦的心里。冯芝就是一个下人，下人地位低，怎么能嫁给自己的好兄弟呢？陆娇看他脸露不悦，推了他一下，行了哈，人冯芝长得好又有能力，嫁韩童怎么了？是韩童赚了好吗？你别得了便宜还卖乖，如果按你这样想的话，是不是我也配不上你了？我出身乡下，可配不上你堂堂同知大人。陆娇这样一说，谢云锦立刻不赞同的转身瞪他，你胡说什么呢？我也是乡下泥腿子，我们门当户对。他话落乎的想到陆娇真正的身份，谢云锦眉眼练笑的说道。按理说，我高攀你了，不过我不放手就是了。谢云锦俯身抱住陆娇，咬了一下她的唇，借以惩罚她。接下来的日子很安逸，谢云锦每天上衙去忙衙门里的事，陆娇在府里给冯芝准备嫁妆，次小芷去刘先生的西风园上学。宁州知府林知府被方大人押送入京后，宁州缺了一个知府，上面很快任命了一个知府过来。除了知府，还同时任命了几个官员，其中有个官员还是谢云锦同期考中的进士，华阳的韩知被任命宁州七品推官。韩芝看到谢云锦，格外的高兴。云锦兄，日后请多多指教啊。谢云锦微笑着接口道：“都是为朝廷做事的，大家以后共勉了。”其余调派过来的官员一起过来见礼，大家都分外的客气。虽然同知大人很年轻，但谁也不敢小瞧他。听说这次林知府之所以栽了，就是这位同知的手笔，所以他们可不能得罪这位同知大人。不但下面的官员，就是上面被调任过来的知府苏大人，也对谢云锦格外的客气。这位苏大人已经五十多岁的年纪了。眼看着就要退任了，没想到林了被调任到宁州当知府。他趁着没人的时候，拉了谢云锦到一边说闲话。谢同知，老夫年纪大了，没那个雄心壮志了。
，现在宁州是你们年轻人的天下，你们爱如何整治就如何整治，老夫绝不会阻止的。纸一装，千万不要动茶地和盐场上的银子。”谢云锦当即抱拳表态：“知府大人放心，下官一心为民，整天想着的是如何让宁州百姓富庶，绝没有任何不好的心思。”苏大人一听，满意了，抬手拍了拍谢云锦的肩，好，好样的，你放开手脚干，老夫支持你。两个人说定这事后，彼此间就心照不宣了。苏知府每天上衙，就只管抱着茶杯喝茶，找人说闲话。谢云锦和胡通判等官员处理府衙内的一众事，如此一来，倒形成了一套行政机制。宁州显得从未有过的和谐，华云山茶地出来的茶叶，不似之前那样带着微微的苦涩，分外的清香甘甜。这样的茶叶一出来，轰动了整个宁州。茶商们疯狂地到官府来拿这样的茶叶，这样的茶不出意外是要大卖的。谢云锦等人整天忙得看不见身影，不过再忙，晚上也是会回来陪陆娇的。时间一眨，就到了冯之成亲的日子。一大早，谢家就格外的热闹，府里的下人都给冯之送了天庄礼，就连四小之也都给冯之送了礼物。远在清河县的田欢带着赵玉罗也来谢家送了天庄礼，一套金首饰，又实惠又好看。冯之心中既有不舍，又有满满的感动。尊重骑士的给陆娇磕了一下头，陆娇伸手拉他起来，说道：“行了，以后你就是我妹妹了，用不着磕这些头。以后咱们常来往就是了。你若是在韩家受了委屈，就来找我，我会替你出头收拾韩童的。”冯之点头，分外的不舍。他长这么大，受了很多苦，所有的幸福都是眼面前的人给的。他忽的有些后悔嫁了。以后他去韩家后，真的会幸福吗？陆娇一眼看出冯之的不舍和不安，伸手拉住他，说道：“好了，别想那些有的没的，嫁人也有嫁人的好处。”日后你儿女成群，老了不会再孤单寂寞。你只要把孩子们好好的养大成人，就老有所依了。谢姐姐教导。冯之认真的点头，一侧田欢笑着说道：“没事没事，不就是男人吗？不好扔了就是了。”陆娇没好气的瞪他一眼，哪能在人家大婚的时候说这样的话的？田欢立刻笑着说道：“我该打嘴，祝你和韩公子百年好合，白头偕老。”屋内众人正热闹的说话，门外丁香走了进来：“夫人，韩公子过来迎接了。”陆娇点了一下头，伸手从一边的托盘上取来红盖头，替冯之盖上，握了一下他的手，说道：“安心嫁人吧，三朝回门的时候就来谢家，以后我就是你姐了。”是，姐姐。陆娇和冯之说完就出去了。眼下她是个孕妇，不好和小丫头一起闹。不过四小指和赵玉罗等倒是开开心心的跟在丁香等丫头身后闹喜。陆娇带着田欢一路往东侧的正厅走。怎么样？你最近过得挺不错的。田欢面色红润。眉眼含着妩媚，神态间半点不见烦恼。这样的他看来过得不错。田欢笑着说道：“比想象的好。你是不知道，当初我要嫁的时候，吓死了。结果上去后，发现也没什么。赵凌峰平时要忙三大作坊的生意，白天都没多少时间回来。至于玉罗，就是个顺毛哄的小丫头，顺着他的毛哄，没什么事儿。所以我的日子确实不错，就是有些太闲了。对了，上次你和我说要合伙做生意的呢，你想好做什么了吗？”陆娇笑望着田欢道。你别说，我还真想到了。只不过这生意需要你入京后再做。”田欢感兴趣地说道。“什么生意？你快和我说说。”陆娇拉着他去正厅坐下，外面柳福飞快地跑进来倒茶。虽然柳福年纪小，但已被陆娇提了二等的丫鬟，所以她可以自由地出入。这小丫头因为丁香被提成大丫鬟，很有危机感，最近做事特别的勤快。陆娇看到他进来倒茶，笑望着他说道：“你怎么不去闹喜？说不定可以从韩公子手里要些红包过来。”柳福笑着说道。姐姐们去了，我就不去了。不过他们说了会替我讨一份的。田欢看着他，夸赞道：“这小丫头真是脱胎换骨，以前瞧着又小又丑的，现在大了倒是眉清目秀的。”柳福飞快地开口道：“都是我们家饭菜好，奴婢吃得好，所以长得比从前好看了。”田欢赞叹：“这小嘴儿也会说话，娇娇，说实在的，你真是太会教导小丫头们了。”陆娇笑道：“其实不是我调教的，是冯之调教的。”说到这个，田欢叹气了。冯之确实是你身边的一大助力，现在嫁了，以后你身边的用的人就少了一个了。早知道不让她嫁了。陆娇伸手推她，哪能因为自己就不让人幸福呢？别说冯之，就是丁香他们日后大了，我都要把他们风风光光的嫁出去的。柳福听了，心里越发的高兴。旁边陆娇挥手道：“你去和丁香姐姐他们去玩吧，我和田娘子说说话。”柳福应声退了出去。厅堂里，田欢拉着陆娇的手，关心的问道：“你和我说说要做什么？”我想着，再过一段时间，邱小麦长成，赵凌峰怕是要被陛下调入京。那时候京城差不多是冬天了。冬天京城最缺的是什么？蔬菜。我们可以在京城城郊买下一片田庄，专门用来培育蔬菜。田欢一脸的不可思议：冬天能培育出蔬菜吗？不要说北方了，就是南方的宁州，冬天的时候，也就是些萝卜大白菜。南方虽然比北方气温高不少。
，但温度也没有夏天高，所以很多蔬菜是长不了的，何况北方还下雪呢。陆娇笑着说道：“可以的，我有办法培育出蔬菜来，到时候这蔬菜肯定吃香。京城人不缺钱，到时候价格调高一点，我们岂不是很赚？北方的冬天有很长。”一段时间，他们可以卖很长一段时间的蔬菜，就算夏季也可以卖，因为他要培育的蔬菜是加了灵泉水的，那蔬菜比别人家的要鲜要嫩，就是夏季也多的是，人家愿意买。田欢听了陆娇的话，高兴起来。好，那我们就做这个，回去我就和赵凌峰说，先在京郊外面买些田庄，等我们一入京就开始培育蔬菜。陆娇笑，你这性子可真急啊！到时候告诉我，这田庄我出一半钱。田欢立刻拒绝了，不用。田庄钱全部由我们出钱，但买来我们一人占一半的股份，你都技术入股了，我们就出点钱。亲兄弟明算账，做生意可不能占人便宜，要不然这生意也长不了。哪怕他和娇娇好，也要分清一些，要不然友谊长不了。身为镖局出身的田欢，对于朋友间的相处之道还是懂不少的。陆娇也没有反对，两个人又热热闹闹地说起别的闲话来。田欢看陆娇的肚子似乎过于大了，惊讶地说道：“娇娇，我怎么感觉你的肚子特别的大呀？”陆娇笑着说道。怀了双胎，眼下五个多月了，不就大吗？田欢一脸惊喜，竟然怀了双胎，你真是太会生了。第一胎生了四个，第二胎又怀了双胎。陆娇想了一下，说道：“可能是一怀双胎的体质吧。”他话落，好笑的说道：“你是不知道，父子几个都念叨着这两个是女娃娃，连名字都起好了，大名小名都起好了，就等着生下来。我真怕一胎生两小子，那父子几个非得失望死。”田欢哈哈笑，笑完忽然说道。娇娇，我要尽快怀上，到时候咱们两家做娃娃亲好了。陆娇都不知道说什么好了，怎么到哪儿都有人喜欢给孩子结娃娃亲啊？她可不想给自个的孩子结什么娃娃亲。等你怀上再说吧。今晚回去就找赵凌峰努力。陆娇惊讶的掉头望向田欢，七小姐，你可真是奔放啊！她跟了谢云锦这么长时间，都没有田欢这样奔放，每回说到情爱之事，都有些不好意思。反观田欢，竟然比她奔放。田欢听了陆娇的话。有些洋洋得意，怎么了？男女之间不就那点事儿吗？他话落，竟然露骨的问陆娇道：“你说你老是怀双胎，是不是谢大人比较厉害呀、啊？要不然为什么别人不怀双胎，你却老是怀双胎呢？”陆娇脸红了，瞪着田欢：“田小欢，你确定你是才成亲不久的女人吗？怎么跟个老油子似的？”田欢得意的扬眉道：“你忘了我是行镖出身的，那些镖师没事的时候最喜欢说些荤段子，我听惯了，没事还会和他们说两句呢。”冯芝嫁出去后，陆娇身边侍候的就以丁香为主。好在丁香聪慧，又得冯芝指导，行事很有些冯芝的做派，倒不叫陆娇费神。陆娇因为怀了双胎，肚子很大，虽然眼下孕肚才五个多月，但比一般的孕妇肚子大，而且是睡，一天要睡很多次，这让谢云锦很担心。他有事要忙，不能整天陪着陆娇，心里又不放心陆娇，最后使人去了杏花村，把田氏接了过来。田氏本来就打算过来的，最近几天把家里的事情安排妥当了。正好谢云锦叫人过来接他，他立刻坐着马车赶来了宁州。陆娇看到田氏很高兴，娘，你怎么来了？谢云锦去接田氏，没有告诉陆娇，想给他一个惊喜。陆娇果然很高兴。田氏笑望着陆娇道：“你怀孕了，娘不放心，就过来照顾照顾你。那家里怎么办？没事，有你爹呢，娘都安排妥当了，你大哥大嫂会照顾好你爹的。”陆娇问了谢家的情况，家里一切都好，豆腐生意做得极好，因乡下各家种植了药材。赚了钱，不少人家都舍得吃豆腐，所以他们家生意极好。再加上他们家也栽种了药材，日子就更好过了。大哥大嫂很有干劲，至于清河县的陆安和陆贵，那就更好过了。陆娇想到锦绣怀孕的事，忙问田氏：“锦绣好像怀孕，快要生了吧？娘，你不去照顾她，过来照顾我，是不是不太好？”她可不想因为她婆媳关系不好。田氏笑着说道：“我和他们说了的，他们一致让我过来的。锦绣身边有亲娘跟着呢，你徐姨比我会照顾人。”锦绣那边不用担心，你这边没婆婆照顾，才叫人担心呢。行了，以后我就在谢家住下了，等你生了后再走。田氏说完，想到陆娇之前派人送信去杏花村的时候，说她怀的是双胎，现在一看，这肚子可不就大吗？娇娇啊，你肚子确实比一般人大，眼下五个多月，都快赶上你弟妹的肚子大了。你确定是双胎，不会像第一胎一样生四个吧？陆娇立刻摇头否定，没，只有两个。她是检查过了的，肯定自己怀的是两个。田氏听了点头，张嘴说道：“这回肚子里一定有个小棉袄。”陆娇听得哭笑不得，怎么个个都想让她生个女儿呢？这生女生女是她能做主的吗？不过陆娇没有多说什么。自此，田氏留在谢家照顾陆娇。谢云锦看到家里有田氏，也就放心了。
，府衙那边，苏知府不管事，谢云锦和胡通判等人大展手脚，全力整顿宁州。首先是整顿宁州商价，很多商家自由的给商品定价，有些东西价格高的离谱。谢云锦立刻命人请了宁州商会会长过来，和他说清这些事。若是有人敢胡乱定价，立刻查封了这家店铺。商会会长看出谢云锦是来真的。立刻回去召开商会内部的会议，这其中还有不少是四大家之内的人。宁家首当其冲，宁家人很恼火，但想到林知府的下场，最后到底不敢放肆的去闹事，最后商价全部压了下来。宁州城内外百姓个个拍手叫好，商价压下来，最受惠的就是老百姓，老百姓自然高兴。因着这一点，宁州内外的人不知苏知府，却人人知道府衙有个一心为民的谢同知。百姓因为这一点开始相信府衙的官员是为民办事的好官，往常受了苦冤。不敢到府衙告状的人，也敢到府衙击鼓告状了。一时间，宁州各大家族的弟子皆收敛了几分，谁也不敢轻易的自恃打架。宁州显出从未有过的平和安宁。就在谢云锦忙着整顿宁州的时候，他先前和四小只播种下去的水稻育出苗了。等到苗长高了，就需要插秧。谢云锦带了四小只去田地里插秧，这次没有带鹿娇，鹿娇的身子越发的笨重，不适合坐马车四处颠簸。谢云锦就带四个小家伙去插秧。河县那边。赵凌峰种植下去的秋小麦长势也十分的好，一眼望去茂密葱绿，董农氏的人都看出这小麦比别的小麦长得好。其实小麦分为春小麦和冬小麦，春小麦三四月份播种，冬小麦九到十月播种。但赵凌峰心急，想借着秋小麦的事高调的回京，打自己嫡母一系人的脸。而这批小麦种子是鹿郊空间里出产出来的，就算秋天种植也没有问题。秋天种植收上来的种子，正好明年三四月种春小麦。赵凌峰没等小麦长好。就送信入京给燕王，禀报秋小麦增收的事情。燕王把此事上报到老皇帝的面前，老皇帝大喜，立刻派户部的官员到河县考察。赵凌峰培育的小麦产地就在河县，河县离京城只有三百多里地。赵凌峰为了这批小麦，吃住都在田地里，十分精心。等到户部官员过来一查看，发现这小麦长势确实比别的小麦长得好。户部官员立刻追问赵凌峰是如何培育的。赵凌峰简单的说了几句。这可是他回京的本钱，他可不会把所有的种植技术都告诉这些户部官员。如果这样的话，他还如何回京？户部官员考察一番后，确认他所培育的小麦确实可以增收，至于能增收多少，暂时还不知道。户部官员回京后，把此事禀报给皇上，皇上大喜，大手笔的赏了一大批的东西给赵凌峰，并下旨赵凌峰好好培育这批小麦。若小麦真的增产了，他就重赏他。赵凌峰很高兴，吃住都在田庄上。而且为防自己的嫡母嫡兄使坏，他还调了不少人守在田庄外面。好在这事事关重要，永宁后府那边的人不敢轻易动作，反倒是赵凌峰的父亲。永宁后派人送了不少吃食过来慰问他，还夸赞他这个儿子给他长脸了。赵凌峰一脸的不屑，他早过了被父亲夸两句就高兴的年纪，好吗？当初他在京城的时候，想让自己的父亲给他谋个外职，父亲因为顾忌嫡母嫡兄，直接拒绝了他的要求。他那意思就是让他在家里混吃等死，凭什么？后来他走了燕王的路子，燕王指派他出来帮他赚钱，他想的也不过是谋个从龙之功，然后高调回京罢了。现在就有这么个机会，他岂能不抓住？谢家、谢云锦这边也盯着田庄上的水稻呢。他先前买的田庄靠山，位置比较僻，再加上田庄上有专人看着，所以周围的人谁也没有注意到这片田地里长出来的水稻，长势相当的惊人。谢云锦是不时的去水稻田查看一番，回来就和陆娇说水稻长势如何如何好。陆娇的肚子一天天的变大，等到七个多月的时候，她就觉得身子沉得厉害，晚上睡觉的时候怎么睡都不对，一会儿就要翻一下身，最后不但自己睡不好，连累的谢云锦也睡不好。每回她一动，谢云锦就醒了，赶紧帮她翻身。最后，陆娇建议她到前面房间睡，她让田氏陪她睡。不过谢云锦坚持，她这么辛苦，作为相公的她怎么能不陪在身边呢？没事，我能受得住，反倒是你受罪了。陆娇从怀孕，谢云锦就一直陪在她的身边。所以，他亲眼见证了怀孕之人的痛苦，他心里曾经对原生的那些恼恨就彻底的消散了。他甚至想着，但愿他投生之后，投到一个好人家，做一个被父母亲人关爱的好姑娘，日后得到一段好姻缘。十一月中旬，陆娇肚子发动，半夜的时候，他觉得肚子一坠，好像尿失禁了。他知道自己这是破羊水了，立刻推了推身边的谢云锦，道：“我好像要生了。”谢云锦惊醒了，起身冲出去，叫了田氏进来。田氏进来扶起陆娇，送到隔壁专门准备的产房去。临了，他吩咐人煮了红糖鸡蛋给陆娇吃，待会儿吃下去有力气生。产房里，产婆也被叫了过来。这次陆娇生孩子，谢云锦让人请了两个产婆，都是宁州这边最好的接生婆。两个产婆在房间里照顾陆娇，虽然羊水破了，但宫缩才刚开始。
，孩子没那么快生。陆娇忍住肚子里的痛意，一口气吃了四个鸡蛋，她必须有力气生。门外，谢云锦焦急的来回转悠，一会儿问一下生了没，一会儿又问什么情况，怎么没听到哭声。房里，产婆和田氏都忍不住翻白眼，你以为生孩子是下蛋呢？那么快？门外，谢云锦又问道：“娇娇，要不要我进去陪你呀？”陆娇一听，赶紧和田氏说道。娘，你去和他说没事的，让他不要着急，还有让他带孩子们出去转转。今天正好四个小家伙也在家里，此时也和谢云锦一样焦急。田氏走出去，一大四小全都围了过来。娘，怎么样，生了没？老，我娘是不是生了两妹妹？是不是很可爱？田氏头疼的望着他们道：“没生呢，生孩子哪有这么快？生的再快的也要半天时间，生的慢的人，生的两天两夜也是有的。”谢云锦听得一脸的惊吓，随之心里决定了。等陆娇生了两个孩子后，他们不生了。他们都有六个孩子了，哪怕四宝回到燕王的身边，他们也有五个孩子，不生了，不生了，够了。谢云锦暗自在心中想着，田氏让他们出去转转，省得着急。你们去别的地儿转转，说不定等你们转过一圈，娇娇就生了。谢云锦却不肯走，娇娇生孩子，我怎么能走呢？我得陪着她。四小只也齐声道：“老，我们要陪着娘，我们要第一眼看到妹妹，我们还给妹妹们取了名字呢。”四小只自豪地说着。一侧的谢云锦听到四个小家伙的话，颇有些怨念。为什么他生的孩子得四个小家伙起呀、啊？四小指看出了老父亲的怨念，可惜谁也不理会。想想妹妹的名是他们起的，日后说起来多自豪啊！陆娇这一胎不算太费事，阵痛到下午宫口全开了。先生出来一个男娃，产婆高兴的朝着外面叫道：“恭喜谢大人，夫人生了个小公子。”门外，谢云锦和四小指齐齐的搭话了：“小公子，竟然是小公子，他的女儿呢？”他们的妹妹呢？好伤心！为什么不是女儿？为什么不是妹妹？产婆听了半天没听到动静，心里一阵不安。这是什么意思？难道是没听清？房里田氏知道外面父子几个心病，没理会他们，伸手接过刚生出来的小五公子，使劲的拍了一下小五公子的屁股。小五公子哇哇的大哭起来，为自己不受到父兄的欢迎而哭。产婆顾不得理会小五公子的哭声，又替陆娇把肚子里的一个给接了出来。结果接出来一个女儿，谢家的小六妹，小公主出生了。产婆声音低了几度，朝外面叫道：“谢大人，这次生的是小千金，大人和夫人好福气呀、啊，生了个龙凤胎，龙凤双喜，双喜临门啊！”门外，谢云锦和四小指听到产婆的话，喜出望外，父子几个全都高兴的叫起来：“终于有女儿了，终于有妹妹了！我女儿一定生的极好看，我妹妹一定像我一样可爱。”很快，四小只二宝叫起来：“我的小名是不是不能用了？”大宝和二宝先前抽到的是给大妹妹起大名和小名，可现在没有大妹妹了，只有一个小妹妹，所以他们起的名全都作废了。三宝、四宝倒是挺高兴的，因为这两个抽到的是给小妹妹起大名和小名。三宝给小妹妹起小名叫月牙，四宝给小妹妹起的大名叫谢玲珑。至于小五公子，被众人集体的给遗忘了。谢云锦担心陆娇，心急的朝着房里的陆娇叫道：“娇娇，你没事吧？”陆娇因为经常喝灵泉水，底子好。生孩子没遭什么罪，此时也没有昏睡过去。听到谢云锦叫，嘘嘘的应道：“我没事，你们放心吧。”产婆给她收拾干净下身，穿好衣服。一侧田氏和另外一个产婆已经把龙凤双胎收拾妥当，用小包被给包了起来。田氏朝着外面的谢云锦叫道：“云锦啊，进来把娇娇抱到你们的房间去。”谢云锦立刻走了进来，一进来便闻到一股的血腥味儿。她闻着这味儿，只觉得心肝都在发颤。原来女人生孩子这样的触目惊心，以后不生了，再也不生了。谢云锦大步走到床边，轻手轻脚地抱起陆娇往外走，后面田氏一手抱着一个小婴儿，紧跟了出去。门外四小只一看到田氏抱着小婴孩走出来，就挤过来要看。田氏赶紧说道：“弟弟妹妹不能见风，我们先进房间，然后你们一起看。”之前陆娇特地命人做了个婴儿床，田氏抱着两个小家伙进房间，然后把两小只放到婴儿床上。两个小家伙刚生下来，小小的跟个小猫仔似的，瘦瘦小小的跟个小猴子似的。但四个小家伙愣是从中看出了不一样的地方。大宝指着一个说道：“我觉得妹妹长大了像我，你看她的眉毛是不是和我的很像？”二宝立刻否决：“我觉得妹妹长得像我，一点也不像你。”三宝没反对，因为和她和二宝长得像，像二宝就是像她。小四宝想了想，开口道：“你们怎么就知道这是妹妹了？说不定这是弟弟。”大宝和二宝悠的抬头望向了田氏，田氏在忍不住笑出了声：“没错，四宝眼尖着呢。你们刚说到的是弟弟。”不是妹妹哦，这个才是小妹妹。
，田氏指了指一边的小女娃。其实眼下他们两个看上去完全没分别，都瘦瘦小小的，跟个小猫崽似的。不过女娃娃手腕上系了个红细带，这是为了便于分清。这个手上系红丝带的才是小妹妹。大宝和二宝脸红了一下，不过很快神色如常，两个人一脸嫌弃的望着自己刚夸过的小五公子。小五长得可真丑啊，跟个瘦猴似的。以后他长大了一定很丑，人家会不会说他不是我们家的？三宝和四宝凑到小妹妹身边，亲热的叫道：“月牙，我是你三哥。”四宝高兴的说道：“玲珑，你名字是四哥起的哦，是不是很好听？”两个人一开口，就遭到了大宝和二宝的眼神杀。可惜两兄弟洋洋得意，半点不惧。田氏想到小女娃一生出来就有了名字，小五公子还没有名字呢。田氏望向四小之道：“你们五弟还没有名字呢，你们给他起个名字吧。”四小之齐声说道：“还是让爹来吧。”谢云锦刚安顿好陆娇，陆娇因为刚生了孩子，累得睡着了。谢云锦给她掖好被子就走了过来，正好听到四小只的话。谢云锦随口说道：“小名就叫五宝，大名就叫谢文玉。”他说完，凑到自己宝贝女儿身边，越看越觉得欢喜。月牙长得可真好看。对的，爹，我觉得月牙长大了肯定像我，才不像你。月牙长大了一定像娘，也就是像我。小四宝凑到月牙身边表示道：“说不定月牙和我一样，只是有点像爹。”一家子围着月牙说的高兴，完全忘了旁边的小五公子。田氏望了一眼小五公子，表示心疼。老的小五，你怎么有这么个爹和兄弟呀、啊？陆娇醒过来后，知道了这件事，狠狠地警告了父子几个：不管是五宝还是月牙，你们都得一视同仁，要不然等小五长大了就不会喜欢你们，说不定还会厌恶你们。我不希望家里不和睦，也不希望自己生的儿子没人喜欢。谢云锦和四胞胎一看陆娇的样子，心里发怵，立刻保证。以后会对五宝和月牙一视同仁。二宝还夸张的凑到五宝的床边说道：“五弟长得可真俊，像二哥，瞧着眉毛，这眼睛真漂亮啊！长大一定是个小帅哥，走到哪儿都吸引人。”三宝用力的点头：“对的，五弟和我们长得很像，一看就是个聪明可爱的娃。”大宝和四宝瞄了瞄自家娘亲的脸，看娘亲脸色和缓了不少，赶紧也凑过去表态：“哥最喜欢小五了，等小五长大，哥教你读书啊！四哥赚的钱，给你买吃的买玩的。”到时候再给你买个媳妇吧。这话把陆娇逗笑了，没好气的指了指四宝，你就皮吧，你五弟这么没本事啊，要你替他买个媳妇。四宝一看陆娇笑了，猴似的窜到陆娇的身边，娘，你不气了哈？你现在坐月子呢，不能生气，我跟你保证，以后我们会一样疼小五和月牙的。陆娇满意点头，嗯，这样就好。不管是男娃还是女娃，你们都是做哥哥的，要想将来弟弟妹妹喜欢你们，就得爱他们。若是你五弟将来不理你们，一眼都不带看你们，拿你们当陌生人。你们难不难过？四小只一想，还别说，真挺难过的。娘，我们知道错了，知道错就好。陆娇说完，望向谢云锦。谢云锦态度比四小只还要诚恳。我认真的反省了的，我思想确实有问题，我检讨，以后一定对两孩子一样，不会出半点的偏差。陆娇微微的点头，希望你说到做到。若是叫我发现……他话没完，谢云锦坐到床边，伸手握住他的手。我说的话，你不相信吗？我说一视同仁就会一视同仁的，不会因为月牙是女娃就多偏爱。陆娇点头，望了谢云锦一眼，也望了四小只一眼，说道：“不管男娃还是女娃，一视同仁的教导，不要过度溺爱月牙，让她成为那种骄纵不知礼数的女娃子。我谢家不准出任何骄纵轻狂的人。”陆娇话一落，四小只立刻点头，知道了。娘，谢云锦认真想了想，表示：“娇娇，你说的对，小五公子终于得到了父兄的重视。三朝喜三里，谢家来了不少人。”除了府衙那边的人，还有宁州的一部分商贾，另外四大家族纷纷派人送了礼上门。赵凌峰和田欢也带着赵玉罗赶了过来，恭喜云锦喜得龙凤双胎呀、啊！赵凌峰羡慕的道喜，同时望了一眼田欢的肚子。两个人经过不懈的努力，田欢终于怀上了。赵凌峰很期待田欢生个儿子，不过就算是女儿，他也喜欢，反正他们年轻，总会生个儿子的。谢云锦脸上的笑意就没有断过，虽然本身想生个双生女儿，但龙凤胎也不错，而且这是吉兆。同喜同喜，听说陛下下旨，调你入户部为五品郎中令。赵凌峰种植的秋小麦，每亩亩产四百斤，比原来的小麦增收了一半多。陛下听了大喜，大手一挥，赐封赵凌峰为户部五品郎中令。他不日就要回京赴任了。赵凌峰知道自己能高调回京任五品郎中令，多亏了谢云锦和陆娇二人把这样的机会给他，他才能顺利回京的。谢云锦凶了，日后若是你有什么需要，尽管使人和我说。谢云锦含笑说道。一切都是为了大周的百姓，只要百姓有饭吃、有衣穿，别的都是虚名。赵凌峰心中油然而起的钦佩，过去他还瞧不上谢云锦这个人。
现在再看，狭隘的那个人是自己，瞧人家的心胸，人家的大格局。”云锦的胸怀，我赵凌峰自愧不如啊。谢云锦能说什么？他其实也是没办法。娇娇本身就不是这时代的人。他会的东西很多，若是所有东西都是出自他们之手，恐怕要引起陛下的忌惮，到时候不是幸事就是坏事了。当然，这些话他是不会和赵凌峰说的。谢云锦和赵凌峰说道：“其实我也有一件喜事要告诉你。”赵凌峰先前听到谢云锦说过水稻培育的事，现在看他的神色，不由得高兴：“你的水稻培育成功了。”谢云锦点头：“是的，水稻亩产可到四百多斤，比原来翻了一倍。”赵凌峰大喜。这真是大好事啊！你立刻把此事禀报到燕王面前，燕王上报到朝廷，陛下定会调你回京赴任的。谢云锦却摇头：“我并不想眼下回京，我想在宁州继续待着，多做点成绩再回京。”赵凌峰有永宁后府做后盾，他回京哪怕只是五品郎中令，京城一般的官员还真不敢得罪他。他呢，只是乡下的泥腿子出身，身后没什么硬的倚仗。哪怕娇娇曾救助过燕王、文安县主、王将军，但那些人情用一个少一个，不如自己强大硬气。所以他决定在宁州干出一番成绩，再回京。到那时候，他的官职就会升上去，也就不需要怕那么多人了。赵凌峰也知道他的顾虑，没再劝他。行，前院两人在说话，后院陆娇一边向田欢道喜，一边把自己先前写下来的种植技术资料交到了田欢的手里。另外，他还给了田欢一大包袱的种子，各种种子。这些种子是我培育过的，种出来味道比寻常的种子要鲜嫩的多，所以你用这些种子种植。这些种子放在空间里，经过空间灵气的浸染，种植出来的蔬菜要比别的鲜嫩好吃，所以陆娇才会这样说。田欢立刻点头，然后伸手握住陆娇的手，说道：“娇娇，我有些担心，怕不适应京城的生活。再一个，赵凌峰出生于后府，这次回去不出意外，我们是要住后府的。你说后府那么大的规矩，我能适应吗？”陆娇笑望着他说道：“为什么要适应他们？你就是你，不需要适应别人，你想怎么做就怎么做。”你不需要适应他们，倒是可以让他们适应你。你嫡母和他儿媳都是京城人，处处讲究脸面，你就偏不和他们讲脸面。你呢，只用拳头告诉他们，你是这样的人，保准以后谁也不敢招惹你。没听说过穷的怕横的，横的怕愣的，愣的怕不要命的吗？田欢听了陆娇的开导，好像打通了任督二脉似的，灵光透顶。他喜笑颜开的说道：“没错呀，我怕他们做什么。我田小欢别的没有，就是拳头硬，他们敢招惹我，看我不拳头朝着他们。”陆娇点了点头。提醒他道：“不过你要小心他们使阴招，那些人最会使阴招，在你的吃食里下什么，或者在你的衣服上抹点什么，让你神不知鬼不觉的中了招。所以你但凡身体不好不舒服，就要去看大夫，还不要看一个，多看两个。”田欢听了陆娇的叮咛，认真的点头，一一的把他的话记在心里。陆娇把种植蔬菜大棚有关的资料以及种子放到田欢的手里，让他收起来。田欢交给陆娇一份契约书，他们已在京城郊外的地方买了两个田庄。每个田庄有二百多亩地，都用来种植蔬菜。陆娇翻看了看，很高兴，伸出手握住田欢的手，说道：“田小欢，祝我们成功。”田欢反握回去，笑眯眯地说道：“祝我们成功。对了，我还有一件喜事想告诉你。”田欢飞快地凑到陆娇的耳边说道：“我怀上了。”这下陆娇真是替他高兴了。不过高兴了一会儿后，又有些担心他。你此番回京千万注意点，京里那些女人龌龊阴险的招多着呢，你可千万要保护好自己和孩子。若单纯只是田欢一个人，他相信他能应付，但多了孩子就不一样了。一侧田欢笑着说道：“没事，之前赵凌峰和我说了，会保护我和孩子的。”陆娇却觉得指望别人不如依靠自己。他想了想，从随身空间里取出三四样药来，递到田欢的手上：“这些都是我制的药，若是遇到突发的情况，你可以用。这是解毒丸，寻常的毒都是可以解掉的。这是解秦一香之类的。另外这些是保胎的。”陆娇治保胎药是为了自己，以防突发什么状况。保胎用的，但他一直以来都没用到，现在正好给田小欢。田欢尊重其事的接了过去，放好。谢谢你了，娇娇，我在京城等你。嗯，你保护好自己。对了，你若是在京城无聊了，可以去找姐姐，她现在是湘军，在京城待了一段时间，有了自己的圈子，你去找她，可以让她带你玩。田欢点头，两个人说了一会儿话，田欢便起身告辞了。他们夫妻二人是特地绕道来宁州和谢云锦、陆娇道别的，一路保重。陆娇换了丁香出来，把田欢送走。眼看着好友一个个的离了宁州，去了京城，陆娇多少有些失落。田氏看到了，过来安慰他道：“每个人都会在适当的时候离开的，就是爹娘也不会一直陪着你的，所以你别难过了。”陆娇听了田氏的话，拉着他撒娇道：“我想娘一直陪着我呢。”田氏笑：“好，娘一直陪着你。”陆娇被田氏一开解，倒没了那点失落，拉着田氏和他一起看起双胞胎来。双胞胎刚生下来三天。依旧猫一样皱皱巴巴的，跟个小老头似的。
，半点看不出来像谁。陆娇看了，忍不住发出感叹：小孩子生下来可真丑啊！田氏不赞同，五宝和月牙已经够好看的了，你是没看到别的小孩生下来那才一个丑呢。陆娇惊奇，还有比他们更丑的小孩。怎么没有？有的小孩生下来真正像个小老头。你看咱五宝和月牙长得多好啊！陆娇看来看去，没看出来五宝和月牙哪里长得好了。不过自家的老娘这么说了，她能怎么样？只能赞同的点头。晚上，谢云锦回来和陆娇说送水稻种子入京的事情。之前我和赵凌峰说了一件事，水稻中所用的自制磷肥是跟他学的。自制磷肥其实是谢云锦从陆娇的书上学来的，但为了不高调。他把这份功劳同样放在了赵凌峰的头上。不过，虽然这样做稳当，但谢云锦还是觉得对不起陆娇。他俯身抱住了陆娇：“娇娇，对不起，这些太打眼了。若是只集中在我们身上，就会引起陛下的忌惮。陛下定然要是我们为眼中钉肉中刺，说不定还要认定我们对大周不利的人。所以我只能把一大部分的功劳落到别人的身上。”陆娇是理解谢云锦的苦心的。嗯，我知道，你放手去做吧。虚名少些就少些吧，没什么。嗯，稍后我把水稻增产的事禀报上去，陛下定然有嘉奖。不过我会和燕王说，眼下我们不入京，请燕王替我们周旋。我打算留在宁州推广水稻，让宁州每个地方都种植上我们培育出来的水稻。行，你放心去做吧。陆娇鼓励谢云锦放开手脚去做。谢云锦见陆娇没有怪他，心里安定下来。第二天便把水稻增产的事情禀报到燕王面前。燕王看到捷报，大喜。立刻进宫，把此事禀报给了当今陛下。老皇帝看了喜出望外，认定这是天佑大周，才会接二连三的有好消息传来。老皇帝当即御下旨调谢云锦入京，被燕王阻拦了。燕王向皇帝禀报谢云锦的意思，他要在宁州推广水稻，让宁州全都种植上这样的水稻。陛下龙心大悦，夸赞谢清忠心可嘉。虽然没有调他回京，却赏赐了一大批的东西到了宁州，并在大朝会上说了这件事，朝臣震动。各个认定了天佑大周，先是赵凌峰培育出来的小麦增收，现在谢云锦又培育出增产的水稻，这是吉兆啊！荣泰四十八年，皇帝下旨调宁州知府谢云锦入京为四品京兆府尹。宁州谢府，陆娇很是不舍得望着自己居住了将近七年的院子，实在是舍不得离开这个地方。没错，他们已经在宁州待了将近七年。前三年，谢云锦为宁州同知，等到苏知府任满以后，谢云锦被陛下一纸调为五品知府。近七年的时间，他在知府的位置上兢兢业业地为宁州百姓做事。宁州的茶远销到了大周各地，宁州的盐成了细白的细盐，宁州的水稻闻名整个大周，宁州的药材同样闻名各地。宁州一下子成了江南富庶之地，百姓人人富足安康。这一切都离不开谢云锦这个宁州知府的推广。宁州百姓说的最多的就是知府大人，知府大人如何一心为民，知府大人如何清正廉洁。陛下下旨调谢云锦回京赴任。宁州百姓知道这件事后，立刻自动自发地凑到一起，准备支万民伞给谢云锦。谢云锦知道后，阻止了他们，和百姓说：“他们能过上这样的好日子，是因为陛下的隆恩，陛下给了他这样的机会，他才能实施出一系列的方针。所以，他们要感谢，应该感谢陛下。”宁州百姓一听，立刻联名支出献给陛下的万民伞，请谢云锦开带万民伞入京，献给陛下。谢云锦欣然同意了这事。谢家，陆娇正指挥人收拾各处的东西，这一回入京。他是很难再回来了，所以把能带的全都带上。丁香，你盯着点，有些东西要轻手轻脚的放，别碰坏了。事实上，家里名贵的东西以及银钱等物都被陆娇放进空间里了，但还有不少东西在外面。他指挥着丁香收拾。七年时间过去，丁香成了行事端庄的大丫鬟，应了一声后，自去安排这些事。陆娇转身欲出去看看隔壁月牙收拾的怎么样了。月牙今年虚七岁，他的很多事陆娇都让他自己做主。这回一家子回京，陆娇也让他自己安排人收拾自己的东西。只是陆娇刚走出房间，迎面便看到四个封神俊郎的少年公子翩翩走了过来。四胞胎已经长成了十三岁的少年公子，今年下场参加宁州府试，不出意外，四个全考上了秀才。不过老大谢文尧成了宁州府试的暗手，其余三个名次也都很高。不过老二、老三、老四三个亦不在科举上，三个人不打算再走科举之路了。谢云锦和陆娇也由着他们了。这回一家子入京。老二谢文家并没有随他们一起回京，他被谢云锦送到耿将军军队中去当一个小兵。七年过去了，谢文家一直不改当年的志向，态度坚定的要入军营当兵，然后当他的将军。这七年，他自己付出了很多努力，不但刻苦练武，还刻苦学习兵法等书籍。谢云锦和陆娇看到他这样刻苦，知道他决心很大，就由着他了。只是想到要把他一个人送入军营，陆娇心里还是心疼的。他才是个十三岁的小少年啊。
但十三岁的少年挺直着脊背，像小白羊一样挺拔伟岸。文家呀，你若是在军队里想爹娘和兄爹们了，就写信回京，到时候爹娘会给你去信的，我们还会送吃的和衣服给你的。老二谢文家一眼看出他娘心里的不舍，他走过去抱住陆娇，撒娇道：“娘，你放心啦，我不会亏待自己的。不过等我去了耿将军的军营，一定会给你们写信的。”陆娇点头，伸手拍了拍他的背，在军营里要听耿将军的话，知道吗？不要仗着自己聪明。就眼高于顶的，三人行必有我师，定要听取别人的建议。那些人虽然学的没你多，脑子没你聪慧，但人家有实战经验，懂吗？谢文家用力的点头，娘，你放心吧，我都记得呢。母子二人正说话，一侧的大宝、三宝、四宝看出自家娘心里不好受，大宝望了三宝一眼，三宝走过去搂住陆娇的肩说道：“娘，你别担心二宝了，我有空会去看他的。”三宝这几年一直跟着陆娇学习医术，陆娇没空的时候，他就跟着齐磊到处跑。学医需要到处采药，所以他这话也没有错。大宝、四宝听了三宝的话，齐齐的走过来说道：“娘，到时候我们想二宝了，可以去看他。”陆娇望了望身侧的四个儿子，笑了：“行，娘知道了。”几个家伙看到陆娇笑了，终于齐齐的笑了起来。一笑莫名的惊艳。大宝就是年轻时候谢云锦的翻版，他像谢云锦，却又不似他的高冷孤僻，反而清贵温润，仿若雅竹一般。举手投足间更是带着浓浓的书香之气，却又不似呆板的书呆子，反而充斥着玉秀俊雅，当真是雅如青竹。这两年，随着他年岁渐长，走出去就是宁州小少女们眼里的家婿，个个见到他脸红心热的。二宝和三宝小时候长得一模一样，长大了却随着各自的性子而变得稍有不同。二宝因为常年习武，人变得刚毅英挺，剑眉星目，举手投足皆带着洒脱率性。三宝因为学医，再加上这两年跟着齐磊到处跑，神色间多了齐磊身上的温和亲近，让人观之亲切。再加上他生得好，走到哪儿都受到别人的欢迎，他在宁州相当的有名，人称他小谢大夫。只要一提到小谢大夫来了，三岁女童都能止住哭声，等着让他医治。至于四胞胎中最小的四宝谢文瑜，越大越显得精致，一双桃花眼溢满了万千风情，望人时无端让人心跳加快。何况他不但长得好，就连嘴巴也甜，说出来的话好似蜜糖似的。八十岁的老太太看到他，都会拉住他问，家里有没有给他定亲，要把自家的孙女说给他做媳妇。谢文瑜这几年热衷于做生意，虽然才十三岁的年纪，人家已把当初的一间小店铺发展成了闻名大洲的名铺。不但宁州，就连京城贵妇都热衷他创出来的霓裳。霓裳是一家集首饰衣衫、化妆于一体的店铺。店铺内的首饰衣服妆容，竟是东家亲手打造出来的系列。只要新系列一上市，就会成为宁州和京城贵妇们抢夺的新品。只可惜这家每个系列的新品只出十套，售完就没了。等下一个系列再出再抢。尽管这家店铺的东西贵得惊人，但还是被人追捧着。当然没有人知道，这家店的背后主子竟然是谢云锦和陆娇家里年仅十三岁的儿子。陆娇每每想到这事，就不知道说什么好了。儿子，你可是燕王的儿子，日后的皇子啊，这样好吗？陆娇决定了，这次回京，他就让谢云锦把四宝的身份禀明给燕王，不，如今的太子殿下。燕王因为小麦、水稻、白盐以及红砖、硝盐片等功劳，被朝堂上下的官员一致认定他具备当大周的储君。因为燕王不但一心为民，还有容人的雅量，正因为他广纳贤才，才会一连串的发明出这么多的东西出来。所以燕王是最适合当大周的太子。皇帝也由最初的迟疑而坚定的心思，在朝臣两次奏请之后，爽快地下旨立燕王为大周的储君。眼下燕王已是大周的太子殿下了。四宝身为太子殿下的儿子，他们应该让他知道他的身份，此事该由太子殿下定夺。陆娇正神思不守地想着，一侧四宝看到他一直盯着他，撒娇的伸手扯住了陆娇的手臂：“娘，你是不是被你家儿子我迷昏了？是不是觉得我比原来又好看了几分？”对了，四宝公子还有点自恋。陆娇伸手就捏了他的脸蛋一下，是我快被我儿子迷昏了。想想未来的儿媳要霸占这样漂亮可爱的儿子，我就心酸啊。四宝哈哈笑起来，娘，就算我娶了媳妇，娘也是我心里第一位，我绝不会让媳妇独自一人霸占的。四宝的话逗笑了陆娇，身边的三个少年也都笑了起来。四少年之外，一道小身影挤呀挤呀，好不容易的挤了进来。娘，我不娶媳妇儿，我一辈子陪着娘。这挤进来的正是当初被父子几个嫌弃的五宝公子。五宝公子今年虚七岁，长相及谢云锦和陆娇于一体，初看很像谢云锦，细看却又觉得他眉眼像陆娇。总之也是一个漂亮可爱的宝宝。五宝公子秉性像大宝，十分的喜欢读书，所以四胞胎里他是最喜欢大宝的。大宝也喜欢他，因为两兄弟都爱读书，凑在一起有话题聊。五宝公子虽然没有刚生下来的印象，但骨子里似乎知道父兄几个嫌弃过他，平时并不怎么待见父兄几个。他最喜欢的就是陆娇。
，平常最爱粘着鹿娇这个当娘的。娘，你放心，将来哥哥们娶媳妇，我不娶，我陪着娘。小五公子话一落，身遭的几兄弟接二连三的开口了。小五，过分了呀！什么叫哥哥娶了媳妇你不娶？你这是想霸占娘一个呀？娘可是大家的，不是你一个的，由不得你一个人霸占。你现在说的好听，等大了可就由不得你了。说不定到时候你早早就跑去和娘说要娶媳妇了。四宝话一落，五宝抗议：“我才不会呢！我不娶媳妇，我就陪着娘。”四宝还要逗五宝，陆娇没好气的推了四宝一下：“别逗他！”陆娇话刚落，门外响起环佩叮当的响声，随着响声进来的正是七岁的双胞胎女儿月牙。月牙小姑娘生的和陆娇一模一样，杏眼，俏皮樱唇，身着淡粉色的罗裙，梳着两个鸭髻，髻边挺着粉红色的绢花，粉嫩的小脸上扬着明媚璀璨的笑意。她一走进来，就笑眯眯的开口。哥哥们，东西都收好了。哥哥们看到他，高兴的簇拥着迎了过去。其中三宝和四宝一左一右的牵了他的手，关心的问道：“月牙，东西收拾好了吗？要是没收拾好，三哥过去帮你收拾。”四宝一般都叫月牙玲珑，因为这名是他起的。玲珑，你累不累？四哥倒蜜水给你喝。后面五宝公子看到双胞胎妹妹比自己受欢迎，也不吃醋，相反的很高兴自己一个人霸占娘亲。他伸手抱住陆娇的手臂，凑到陆娇的耳边说道：“娘亲。”我跟你说哦，将来我不娶媳妇，陪娘亲一起过。陆娇听了他的话，好像看到了从前的四宝，不过五宝公子小脸上满是严肃，已是自己的认真。陆娇虽然之前警告过谢云锦和四个双胞胎，不准差别对待五宝和月牙，但不知道是五宝公子天性不喜父兄，还是生下来时感受到了父兄的不友爱，所以他并不太待见自己的父兄。唯一能让他喜欢的，大概就要数大宝了，这还是大宝多番努力的原因。五宝公子最黏着的就是他这个娘。陆娇心里是心疼五宝的，月牙有父兄几个疼爱，五宝公子却没得到那么多的疼爱，所以他偏疼一些了。这样一来，倒叫五宝沾上了。陆娇一边想，一边抱了五宝公子一下，也不和他辩解这话题。娘知道了，你东西收拾好了吗？五宝公子被陆娇一抱，心里立刻高兴了，开心的说道：“收拾好了，娘，我过来是问你一件事，我能把我不要的玩具送给我的小伙伴吗？你自个的事可以自个做主。”五宝高兴的亲了陆娇一下，转身跑了出去。后面月牙走了过来，故意羞羞脸，五哥羞羞脸，五宝直接翻个白眼，转身跑了出去。月牙大名谢玲珑，长相娇美可爱，性子却大大咧咧的，不去小节，并没有因为父兄的疼爱就骄纵跋扈，相反的很善良，乐于帮助别人。因为他性子大大咧咧，所以对于自家娘偏疼五宝一些，也不太计较。娘，我东西都收拾好了。陆娇摸了摸他的脑袋，一脑门子的汗，正着急干什么。说完。他望向月牙身后跟着的柳福道，去倒杯蜜水过来。是夫人。柳福被陆娇调到了月牙身边，当了大丫鬟。这么些年下来，越发的稳重又进退的度，颇有些当年缝织的姿态。这几年，他跟在月牙身边，陆娇越看越放心。后面四胞胎围了过来，关心的和月牙说话。月牙，下次有事叫哥哥们帮你做。你这么小，能做什么呀？对，再不然让柳福帮你做好了，看你累得一脑门的汗，哥哥们看到了会心疼的。月牙没来得及说话呢，一侧陆娇没好气的开口了，行了，我们家的规矩就是自己能做的是自己做，谁也不能例外。这些年，幸亏有陆娇存在，每回谢云锦和四小只偏疼过甚的时候，陆娇就站出来警告这父子几个。好在父子几个不敢招惹陆娇，所以月牙没有长歪，长成了人美心善的小公主。月牙听了陆娇的话，笑着接口道：“娘说的对，自己能动手的事，还是不要让别人帮忙了，靠山山倒，靠人人跑。”靠自己是最稳当的，所以我要自己变得最厉害。月牙举起手握起小拳拳，一侧的四胞胎看到妹妹可可爱爱的样子，心里忍不住就软了几分。说实在的，月牙真正是长成了他们心中妹妹的样子。二宝看着月牙，就有些舍不得走了。月牙，二哥去军营了，你会不会想我呢？月牙掉头望着他，想的。最近我跟山茶姐姐学做针线了，等我想成了，我给二哥做衣服。二宝立刻高兴的笑起来，好，那哥哥等着你了。嗯。其他三小只不甘心的开口：“月牙，那我呢？玲珑，别忘了给四哥做。”“好的，都有，都有。”月牙说完，陆娇瞄了四个儿子一眼，道：“你们这些想累死自己的妹妹吗？”四个少年郎立刻接口道：“妹妹，你给我们每人绣钱袋就行了。”月牙看哥哥们最吃娘亲的一套，痴痴的笑，满厅都是欢快的气息。一时间倒没人伤感二宝离开的事，一家子正热热闹闹的说笑。门外，谢云锦大步走了进来。七年过去。谢大人官威更重了，不过人却更成熟有魅力了。此时正是男人最好的时候。一张俊逸清润的面容，眉若双剑，目似朗星，挺鼻薄唇。
，精致的五官上满是温润柔和的笑意，整个人不复从前的清冷孤高，显得分外的温润柔和，未与仙寒三分笑。不过若是细看，却又能看出他与人之间的疏离。不过看到妻子儿女，他眉眼间的温柔是发自内心的，唇角勾出来的笑也是柔软的。你们东西都收拾好了吗？陆娇点了一下头，说道：“差不多了。”你府衙那边都交集好了吗？谢云锦点头，交集好了。胡大人只要按照以往我行事风格走，不会有任何问题的。没错，六品通判胡大人被升任成了宁州知府。宁州知府虽为地方官员，却是五品官。其实胡大人有些不太敢接，但朝廷下了任令过来，他只能接着。谢云锦临走前，仔细的和他讲解了一番接下来要做的事。宁州这边的风尚以及事务都成熟了，胡大人继任，只要守城就行。他只要做到不贪污，不做官商勾结的事，就没有问题。谢云锦临走的时候还恐吓了他一下，别临了落个不好的下场。不出意外，这是胡大人最后一场官场任职了，别临老了临老了被人拉下水。眼下不少人盯着宁州这块肥地，他得坚守住最后一岗。胡大人被谢云锦恐吓过后，一连串的表态会坚守自己的最后岗位，何况他得为自己的儿子谋些什么？胡家胡善不能读书。只能靠着自家的夫人混官职，但胡家次子却格外的陪讳。两年前考了宁州府试暗手，眼下十六岁，等明年的乡试就下场。胡大人希望自己的任职的时候能帮衬到这个小儿子，让他日后的路走得顺一些，所以对于谢云锦的警告，他牢记在心中了。正厅里，陆娇听了谢云锦的话，没有再说什么，吩咐丁香把东西往府门外的马车上搬，他们家要先把东西送往码头的大船上。这回入京，他们家雇了一艘大船，和文家的大船一起入京。文家三房三老爷文鹤生，原是南省盐运使，此番被陛下圣旨调回京中为督察院副院使。文鹤生临回京前，绕道来宁州和家人团聚。临了听说谢云锦正好调任回京，便和他们家一起回京。谢云锦和陆娇同意了，一来两家一起入京更安全些，二来是因为两家较好。这是说起来有些意外，之前陆娇不是帮助祝宝珠和郑志新和离了吗？祝宝珠回祝家后，过得并不太愉快，和离的姑娘回娘家，名声不好。祝家也不是只有他父母和兄弟，还有嫂子、侄儿、侄女，尤其是侄女大了，要说亲事了。周遭人听说他们家有个合离的姑姑，就不愿意替他们家说亲。嫂子脸色越来越难看，侄女每回望着她也是欲哭欲泣的。祝宝珠本就受了郑志兴的虐待，结果还遇到这些事，最后精神状态越发的不好了。祝家父兄没办法，就把他送到陆娇这边，请陆娇医治。陆娇留他住在了谢家，没事的时候经常带他出去散心。如此一来，祝宝珠病情倒是好了不少。有一回，陆娇带了祝宝珠去文家做客，意外的遇到了文家三老爷文鹤生。文鹤生官至南省盐运使，娶妻京中伯府的女儿。不过其妻两年前生病去世了，府中留了一儿一女两个孩子。文鹤生是三品要员，周遭多的是媒人上门说亲事，可他一个没相中，就连京城伯府意图送叔妹过来做填房都不成。最后他在文家意外的相中了祝宝珠，特特的请媒人来谢家说媒。陆娇问祝宝珠，祝宝珠怕男人，不同意这样的事。原来郑志兴只是个七品的小官，就把自己折磨成这样了。何况人家是从三品的盐运使，祝宝珠拒绝了。结果文鹤生却很坚持，请陆娇安排他和祝宝珠见了一面。两个人足足谈了半天，最后祝宝珠同意嫁给了文鹤生。就这样，他成了文家三房的填房夫人。这是当时引得整个宁州都轰动了，因为以文鹤生的地位，要娶什么样的女人不成？何苦娶一个被和离的女人？当时不少人跑到文家，让文家大房的老夫人去劝文鹤生。更可笑的是，郑志兴竟然跑到文鹤生面前来劝他，结果被文鹤生命人狠狠地打了一顿，足足让他半个月没有起床。最后，祝宝珠依旧嫁给了文鹤生。后来，陆娇问祝宝珠，文鹤生和他谈了什么，他打消了原来的主意，嫁给了他。祝宝珠不好意思地和陆娇说了文鹤生对他的肯定和夸赞，他说他心如质子率真，是他一直以来梦寐以求的女子，他此生若取得她，绝不再纳二色，从此待她如珠似玉。绝不辜负半分。临了，他又和他分析了他留在祝家不妥的事。他说：“若嫁别人，不如嫁他。他为人端方，品行不说高洁，却也知礼端正。他嫁他，不会比任何人差。”最后，祝宝珠就这样嫁给了文鹤生，成了从三品要员的夫人。这是在整个宁州都是轰动的。不过几年时间过去了，祝宝珠跟着文鹤生，竟然真的过得不错，两个人还生了一个儿子呢。正厅里，陆娇一边想祝宝珠的事，一边指挥人把东西搬出去。谢云锦关心地问几个孩子：“东西收拾得怎么样了？”临了叮咛二宝：“在军营里好好的表现，不可骄纵狂妄，待人要亲切有礼。”二宝连连的点头，听着老父亲的叮咛，心中的喜悦被冲淡了不少。这时候他才清醒地意识到，他要和相亲相爱的一家人分开了。他忽的就生出了不舍，眼睛红了：“爹，我会想你和娘的。”谢云锦摸了摸他的头，说道：“别难过，你们都长大了。”
，终是要离开父母，走自己的路的。这是每个人的必经之路。我和你娘就在京城等你，等你功成名就回来。只要你回来，就能看到我们等在那儿。二宝贝一激，挥着拳头说道：“爹娘，你们等着，我要给你们挣一个大将军的功名回来。”嗯，我等着。谢云锦满目欣慰地望着自己的儿子。小叔长大了，以后会越来越茁壮威岸的。因谢云锦的这些话，一家人都有些难过。正在这时，门外丁香走进来禀报道：“大人、夫人、亲家太太一家子过来了，老宅那边的人也过来了，另外府衙那边的官员、全和宁州百姓也来了。”陆娇让谢云锦去招待宁州官员和宁州百姓，他吩咐丁香把自己爹娘兄弟以及老宅那边的人请过来。丁香走出去请人，陆娇掉头望了一眼身侧的儿子和女儿，笑着起身，领着几个孩子迎出去。很快，陆家一家子过来了，这一回一家子全来了，一个都没有少。不但田氏陆大年来了，陆大哥、陆大嫂以及他们生的胡子和次子牛牛都过来了。二房陆二哥、陆二嫂带着一儿一女的也过来了。他们家儿子比吴宝和月牙小一岁，桃子倒是长成了小少女，眉眼间颇有些露娇的影子，很是娇颜明媚的一个小姑娘。不过行事间略有些小家子气，这一点遗传自陆二嫂。三房陆贵和锦绣带着一个女儿进来了。锦绣自从生了一个女儿后就没再生，陆贵也不计较，疼女儿像疼一眼珠子似的，俨然是把这个女儿当成祖宗了。好在小玉姑娘没被养坏。陆家人后面还跟着谢家老宅那边的一众人。谢老爷子这两年精神还不错，不过整个人苍老了不少。自从谢大强被发配到西北去做苦役，老爷子再没了从前的志得意满，整天待在家里不肯出去。不过精神倒还不错，这是谢云锦和陆娇特地吩咐了王寡妇和婆子的，要好好的侍候老爷子。老爷子若是死了，谢云锦身为他的儿子是要丁忧的。他这样的年纪是要往上冲的时候，可不想因为老爷子就反向丁忧。王寡妇和婆子听了陆娇的安排。精心精力地侍候着老爷子，所以他虽然苍老，精神还是不错的。谢家老宅这边来的，除了老爷子，还有二房、四房两家，大房的人没有出现。陈柳因为谢大强被发配西北，心里恼着谢云锦呢，这几年并不和谢家这边来往。谢云锦和陆娇巴不得他不来往呢，也懒得理会他。爹娘，你们来了，快请进来坐。田氏和陆大年先请了谢老爷子往里，自己随后往里。一众人愉惯地走进谢家正厅里坐下。谢老爷子先开口。你们这回入京，怕是要很长时间不能回来，爹来送送你们。陆娇道谢，谢谢爹了。虽然我们这一回离京可能很长时间没法回来，但等你们苏儿成亲的时候，我们使人来接你入京参加苏儿的婚礼。四个孙子眼下都十三岁了，时下人成亲早，也就三四年的功夫。老爷子一听陆娇的话，倒是高兴了起来。他长这么大没去过京城呢，想到可以去京城，他精神都好了几分。那我就等你们到时候过来接我了，爹放心吧。陆娇刚说完，一侧陆二嫂忽地开口了：“小姑，四胞胎定了亲事了。这几年陆二嫂一直想让自家的女儿嫁给四胞胎中的老三，可惜每回她有这个念头，就叫婆婆打压了。她偷偷让女儿勾引着三宝，结果女儿竟然说三宝格外的聪明，并不会单独和她在一起，也不太理会她，所以她没办法勾引她。陆二嫂只觉得自己的女儿没用，这么些年花在她身上的钱不少，一点小事都办不好。”正厅里，众人听了陆二嫂的话，齐齐地掉头望着她。陆二嫂摸了摸头发，笑着说道：“我就是好奇。”陆娇知道陆二嫂的心思，不过她并不认为桃子适合当他们家的儿媳妇。桃子从小很聪明可爱，这几年却被陆二嫂教得越发的有些小家子气，总指着嫁个好人家，一跃而成为人上人。陆娇对此很是不喜，就不能自己立起来吗？哪怕嫁个门当户对的人家也不错呀。陆二哥眼下已不在三大作坊做管事了，他积攒了一笔钱后，就自己出来做事了，自己开铺子，做化妆品来卖。因在三大作坊有经验，所以他做出来的化妆品虽没有三大作坊的好，却因为价格便宜而夺得一部分的市场。眼下他是清河县城颇有名气的大商人，桃子身为他们家的女儿，嫁个门当户对的人家会很好过。偏偏陆二嫂想得多，或者这也是陆二哥的意思。商人的地位终归低，若是他们家的桃子嫁进谢家，就是官员家的媳妇，日后定可以帮衬着自己的兄弟。不过陆娇并不同意桃子嫁给他的儿子，不说儿子不喜欢，就说他们是表兄妹就不行。陆娇想着笑望，向陆二嫂道：“没呢，等他们再年长一些时候，就给他们定亲。”陆二嫂一听着急了，张嘴就说道：“小姑子，你看桃子怎么样？”桃子小脸瞬间红了，扭捏的不敢看厅堂正中站着的四个少年郎。四个郎才艳艳的少年郎听到陆二嫂的话，立刻蹙起了眉。四个少年以十三岁的年纪考上了秀才，每一个都是有眼光的。他们不喜欢桃子表妹，所以听到陆二嫂的话，生怕自家的娘答应什么，齐齐的掉头望过去。陆娇笑着接口道。桃子自是极好的，日后若是姑姑看中合适的，定替她留着。这话等于直接拒绝了陆二嫂的要求
。陆二嫂一张脸瞬间僵硬了。本来她以为自己这么一提，小姑子因为不好意思，说不定能同意，没想到小姑子直接不给她脸。陆二嫂委屈极了，眼看就要哭了，一侧的田氏那叫一个恼火，狠瞪了陆二嫂一眼后，望着陆娇道：“她的亲事有我们相着呢，娇娇别提她操心了。”嗯，娘替她操心着就是了。陆二嫂眼见着一计不成，又新生了一计，说道：“小姑子，桃子听说你要离开宁州前往京城，心里很是不舍。小姑子不如把她带去京城，这样她就可以和三宝接近了，说不定能顺利嫁给三宝。”陆娇脸色不耐地望着陆二嫂，沉沉地说道：“我们家出入京，有许多东西都来不及安排，没法带。这下别说陆二嫂了，就是桃子也没脸了，红着眼睛转身就跑了出去。后面陆二哥脸色也僵了，狠狠地瞪了陆二嫂一眼。”陆娇也懒得理会他们一家子，转身和田氏、陆大年说话，临了又招呼谢家那边的人。谢二柱和谢二嫂身边跟着青青和小何以及他们的弟弟。陆娇很喜欢青青和小何两个丫头，这两丫头特别的勤快。四年前，她依照约定把他们接过来，在她身边待了三年。三年时间，青青学会了刺绣，成了一名绣娘；小何学了做饭，成了一个厨子。两个人是去年才回去的。青青和小何看到陆娇旺，眼里泛了泪花。他们想到小时候，再想到如今。心里最感激的就是三婶，是三婶给了他们手艺，给了他们立身的本钱。正如三婶说的那样，靠人不如靠乙。以后一辈子有了手艺，他们就有了安身立命的本钱，嫁人也硬气。三婶，你和三叔这一走，不知道我们什么时候才能见面。陆娇笑着拍了拍青青的手，道：“回头等弟弟们成亲，三婶使人来接你们入京去玩。”陆娇说完，望向谢二柱和谢二嫂，叮咛道：“两丫头的亲事，你们得好好的相看，不要随便一个人就把他们嫁了。”谢二柱和谢二嫂立刻起身道：“三弟媳放心，我们记下了。”陆娇点头，又望向青青和小何道：“三婶给你们每人留了一匣子首饰，作为你们的天庄礼，你们日后带去婆家。”青青和小何眼下年纪大了，他们两个成亲，陆娇是不会回来的，所以提前准备了天庄礼。后面丁香捧了两个雕刻精美的紫檀木匣子递上，青青和小何二人眼眶更红了，双手接过来：“谢谢三婶了。”正厅里，陆二嫂看得眼红不已。手指都握紧了，心里很是恼火。陆娇的不分里外，陆家才是他的娘家，他不给他们家桃子准备礼物，倒是给谢家这样的外姓人准备礼物，真是里外不分。事实上，陆娇也给桃子准备了一匣子礼物的，只不过被陆二嫂这么一闹，他直接不给了。田氏是知道陆娇性子的，抿紧了唇，冷冷的望了陆二嫂一眼，然后望同老二陆安的眼神也是很冷淡。这些年，老二有了些钱，想法就多了。关键对他们两老的也一副高高在上的样子，这让田氏很是不喜。好在他有老大和老三。陆娇没理会陆二嫂，望向了锦绣，伸手招了锦绣的女儿小鱼过来。小鱼有没有想姑姑？七岁的小鱼长得像锦绣，细细袅袅的小人儿，说话也是细声细气的。想了，陆娇摸着小鱼的头说道：“等小鱼再大点，姑姑接小鱼去进京陪姑姑，好不好？”陆贵和徐锦绣大喜，夫妻二人互望了一眼。他们深知这个小姑子的厉害，若是女儿被陆娇接到身边教导，将来肯定不会在婆家受人欺负。陆贵立刻嬉皮笑脸地说道：“姐，你说的，到时候你忘了的话，我就把小鱼送过去。”陆娇对陆贵一向比对陆家别人好，听到他的话就好笑地说道：“我这个当姐的什么时候骗过你？没，没，我姐最好了。”老二陆安冷冷地望着耍宝的陆贵，也就这能耐了。陆二嫂看着这一切，眼眶又红了。委屈更大了，为什么小姑子把谢二柱家两姑娘接到身边教导，现在又要接小鱼入京，偏就他们家的女儿桃子得不到这样的优待？陆二嫂忍不住出声抗议：“小姑子，你这样不公平。”陆娇听了陆二嫂的话，掉头望向他，先开始脸上还带了点笑意，慢慢脸就冷了。他淡淡的开口，不客气的说道：“二嫂不知道我为什么这样吗？”他声音冷冽如玉珠坠盘，冷硬冰寒。陆二嫂生生的打了一个寒战。陆娇已经不想再理会他了。陆娇是真的挺讨厌陆二哥、陆二嫂一家的，自己对他充满算计，还处处和他要公平，也配。陆娇掉头望向陆大哥和陆大嫂，说道：“大哥、大嫂，胡子眼看着要相看对象了，我也替他准备了东西，到时候给胡子长长脸。”陆大哥和陆大嫂大喜，夫妻二人起身一叠，连声的道谢：“谢谢妹妹了。”虽然他们不缺钱，但缺脸面啊！小姑子身为官员夫人送出来的礼品，不说价钱贵，东西也是难得一见的。最主要是他身份摆在这儿呢。陆娇这些年对陆大哥和陆大嫂挺好的，经常送他们东西。究其原因是他们对田氏好，是那种把田氏当成老祖宗对待的人，所以陆娇才会对他们好。相反，陆二哥和陆二嫂不但算计他，对田氏也不算孝敬，这让陆娇越发不喜他们了。屋里，陆娇摆手笑着说道：“大哥大嫂别见外了，你们对爹和娘好，就是对我最好的回报了。”
。陆大哥、陆大嫂早早就知道陆娇对他们好的原因，那就是他们对田氏够孝敬，所以这个妹子对他们才会这样好。陆大哥和陆大嫂在心中越发肯定一件事，那就是要加倍的对婆婆好。田氏听着陆娇的话，心里说不出的甜。她这些孩子最孝顺的就是她这个女儿了。若没有女儿处处替她打点，她大儿大儿媳能这样孝顺吗？说来说去，她是生了个好女儿。田氏满足的望着陆娇，陆娇伸手拉着她，叮咛道：“娘，等你外孙娶妻了，我使人来接你入京，到时候你在京里多住住。”行，娘听你的。屋内众人笑了起来，个个脸上都是笑意，唯有陆二哥、陆二嫂心里不高兴。不过没人理会他们就是了。门外，丁香推门走进来禀报：“夫人，东西都装上，马车运走了。大人使人过来说，时辰差不多到了，我们该启程走了。再不走，今天晚上船要停在半道上。”运河上有专门供大船停留过夜的码头，这些码头往往都有各地的兵将把守着，所以很安全，没什么危险。但船停在半道上的时候，很容易遇到劫匪。谢家人虽然不怕劫匪，但此次入京，他们带了不少东西，若是遇到劫匪，怕是东西全都毁了。所以谢云锦才会让人过来叫陆娇。陆娇眼见着该说的话都说了，也就没再坚持留下。她起身望向谢家老宅的一众人，又望了望陆家的一众人，爹娘。我不留你们吃饭了，我们该启程入京了。好，一群人中最不舍的就是田氏。田氏拉着女儿的手，心里很是舍不得。原来在宁州的时候，他还能不时的来看看女儿。女儿这一走，怕是好几年见不到了。娇娇，你在京城要好好的。戏文上，京城那些人可不是好相处的。陆娇看出田氏是担心她，含笑说道：“娘，放心吧，我会小心的。你女儿我聪明着呢。”后一句俏皮的话，瞬间逗笑了田氏。田氏笑望着陆娇道。就你鬼灵精！一行人往外走，谢家府门前黑压压的一片，除了宁州府衙那边的官员，还有宁州地方的百姓，另外谢氏族人也赶了过来。陆娇过来，场上不少人叫起来：“谢夫人！”这几年谢云锦有名，陆娇也挺有名的。她经常替人治病，而且替穷苦人治病不要钱。这样一来，人人都知道谢夫人心地善良，是少见的慈善人。他儿子小谢大夫小小年纪就跟着他学了一手的好医术，关键性还格外的好。陆娇朝着面前的人一一的点头。然后往谢云锦身边走。不过临放开田氏的时候，朝田氏手里塞了张五百两的银票，因为没时间单独给，他就偷偷的塞到田氏的手里。田氏低头一看就看到了，想还给陆娇，又看到周遭全是人，只得收了下来。陆娇给田氏钱的时候，陆家人基本都看到了。陆大哥、陆大嫂心里说不出的高兴，他们孝敬婆婆，婆婆也是真心对他们好的。之前可是说过了，婆婆将来的东西都是留给他们长房的。所以他们将来是真不缺钱的，他们只要把公婆侍候好了就行了。陆二哥和陆二嫂看了，心里很不是滋味。虽然他们现在不缺钱，但想到爹娘将来的东西全给了陆大哥、陆大嫂，陆二哥、陆二嫂就心情不畅。陆贵倒是不以为意，因为陆娇年前把清河县的那家大酒楼全给了他一个人，现在他不差钱，也就不计较爹娘手里的那点钱，给大哥大嫂应当的。大哥大嫂毕竟要照顾爹娘，不说陆家一家子的心思。只说陆娇走到谢云锦身边，和谢云锦一起招呼身边的人。最后他们要离开的时候，陆娇当众给了谢老根三百两银票，这再次为他们迎来了一波的赞誉。最后谢家马车浩浩荡荡的离开了，后面跟着的人不停的摆手，这其中百姓是最不想让谢云锦走的人。但谢大人入京赴任，他们也不能拦住谢大人奔前程，是不是？车队浩浩荡荡的前往宁州码头，车内谢云锦握着陆娇的手，笑着说道：“这一回入京，怕是要待好多年。”陆娇点头，忽地想到四宝身世来，她望着谢云锦，轻声说道：“这一回入京，你把四宝的身世告诉太子殿下吧。若是太子殿下不想认他，以后他就是我们家的孩子，我们要替他打算的。若是殿下有认回他的意思，就要重新安排他的事。”谢云锦也知道这是迫在眉睫了，点头叹气道：“我知道了。”想到自己养的大儿子要还给人家，心里说不出的酸涩。陆娇心里何尝不酸涩？但四宝是皇子啊，他们总不好挡了他的前程，是不是？就算他回到了殿下的身边，他也是我们养大的儿子。就是我有些担心他。东宫太子府里肯定不太平，他若是回到东宫，没有亲娘护着，怕是有危险。谢云锦挑眉想了一下，说道：“说不定殿下依旧让他留在我们府里。”陆娇立刻感兴趣地望着谢云锦，这有什么说法呢？太子殿下虽然成了大周的储君，到底不是皇帝，眼下他成了储君，反倒让另外几个王爷搅成了一股绳。现在他的处境比原来要危险得多。这种时候，他是不会让四宝回到他的身边的。若是他出事，外面好歹有一个他的血脉。陆娇一想，觉得谢云锦的估测有道理，心里暗自高兴了一下。不过想到四宝，他又担心起来。我怕四宝伤心，他一直以为自己是我们的孩子的，之前因为不像我们，还不高兴了呢。没事，
，到时候告诉他，就算不是我们生的，也是我们养大的，他会接受这样的事实的。人总是要长大的。夫妻二人说了一会儿话，拥抱在一起，不再说话。宁州码头，文家人已经在等着了。谢云锦和陆娇一到，文鹤生和祝宝珠就迎了过来。文鹤生很是敬重谢云锦的，虽然年纪轻，却不贪不淫，还一心为民。这样的朝臣，若是再多几个。大周岂不是一片清明？文鹤生其人，公正不阿，不畏强权，这也是陛下调任他入京为督察院副院使的原因。祝宝珠这几年被文鹤生照顾着，慢慢忘了从前的阴影，人也和从前一样率真明朗。陆姐姐，你们来了，我们差不多该启程走了。老爷说，再不走，今晚赶不到停靠的码头。我们此番入京，行李东西颇多，最容易让土匪惦记，所以老爷说，我们的大船最好不要停靠在半岛上。陆娇点头笑着说道：“嗯，我知道了。”那我们上船吧。好，祝宝珠这是第二次入京了，心里多少还是有些阴影。陆娇看出来了，伸手握了握他的手，说道：“这么些年，你也看到了文大人对你的心，所以你别担心，有他在，没人可以欺负你。”说到文鹤生，祝宝珠笑了起来。文鹤生比祝宝珠大了十多岁，开始的时候她是迫于情势嫁给他的，但几年过去，她慢慢的被文鹤生的行事风格所吸引，也就喜欢上他了。嗯，我相信他。两个人说了一会儿话，就分开上了各自的大船。谢家大船岸边，谢云锦和陆娇拉着二宝，很是不舍。待会儿爹和娘就要走了，你赵叔留下送你去西南军队。你要听耿大人的话，不可莽撞，这是你自己选择的人生，所以要认真对待。二宝微微红了眼眶，爹娘，我知道了，我会听耿大人的安排，不会自以为是，跟身边的每一个人打好关系。谢云锦和陆娇点头，然后望向二宝身边跟着的周长安。周长安比二宝年长两岁。今年十五岁了，壮壮实实的像个小牛犊子。这么些年，周长安跟着二宝一起习武，一起学习，本事倒也长了不少。长安，好好照顾二宝，你们两个人要相扶相持，知道吗？周长安立刻挺直胸，保证道：“大人和夫人放心，我会照顾好二公子的，你们放心吧。”他因为跟着二公子，有幸学到了很多旁人没有学到的东西，所以他会保护好二公子的。谢云锦和陆娇点了点头，望向一侧的赵恒道：“赵恒。”你把他们送入西南军营后再返京。是，大人。耿将军是李南天和周少公所在的军队的将军。之前李南天和周少公受伤，就是为了救耿将军。谢云锦、陆娇和耿将军交好，是因为耿将军想要一批消炎药和止血药，但各个军队都有军需，供不应求，很难拿到太多。耿将军就带人亲自找到了陆娇的头上，陆娇答应每次多供给耿将军一些。最后两家人因此经常来往，关系变得格外的好。二宝先前想入军队。谢云锦和陆娇第一时间想到了耿将军，就把二宝送入西南军营。这个地方离的宁州不算太远，二宝若是想家了，还可以回家里来住两天。虽然爹娘不在，但邱婆婆和文叔留在宁州养老，没有入京。先前清河县那边的院子被陆娇卖了，宁州这边的房产陆娇没有卖，留了下来。未来他们说不定会回到宁州养老，所以这个院子留着。邱婆婆和文叔自愿留下来替他们照看院子，谢云锦和陆娇也同意了。一来院子要人看。二来，他们需要人盯着谢家那边的情况。二宝若是得空了，也可以回这里来住两天，好歹这是他熟悉的地方。二宝依依不舍地上了马车，谢云锦挥手让赵恒送他去西南军营。谢云锦和陆娇以及身侧的几个孩子目送着二宝等人离开。谢玲珑不舍地说道：“二哥，他为什么一心要当兵呢？若是他不当兵，就可以跟着我们一起回京了。”陆娇立刻掉头望向谢玲珑说道：“人都有志向，你二哥的志向就是当兵当大将军。”他一直以来都为这个努力，这说明他是一个意志坚定的人，这是可喜可贺的好事。不说你二哥，就是你大哥、三哥、四哥，他们也都会为了自己的志向，纷纷走出家门，离开父母的。小英终会成长起来，一飞冲天的。陆娇话刚落，一侧的五宝公子飞快地挤到陆娇的身边，表态道：“娘，我不飞，我就待在你身边陪你。”谢云锦一听，不悦地睨着自己的小儿子：“你娘有我陪着呢，有你什么事啊？”他说完，伸手拉着陆娇的手，转头上大船。因为五宝公子这么一说，众人不舍的心瞬间消失了，个个掉头往大船上走。后面五宝公子不高兴的哼道：“爹这么大个人，老是和我抢娘，羞不羞啊？”一侧小公主谢玲珑笑嘻嘻的说道：“娘本来就是爹的，是你在和爹抢娘。”谢玲珑说完，转身就往船上跑。谢云锦和陆娇看到，叫道：“你跑慢点，别滑倒了。”后面五宝公子背着个手，老学究似的，一路往船上走，一边走一边摇头晃脑的说道：“没个正形，成什么体统？”谢文两家大船行驶了二十多天，顺利入京，一路上并没有遇到劫匪，这一点得益于他们每天准时准点停靠在各地的码头过夜，并没有在半道留宿。劫匪即便想劫两家的船，也不敢在各地的码头动手，码头有官兵把守。
他们是有多大的胆儿和各地官府对上。因为这一点，谢文两家一路太平无事，顺利入京。船刚停靠到码头，谢云锦和陆娇等人还没有来得及下船，便听到外头传来了喧哗声。丁香飞快地走进船舱禀报道：“夫人，安乐湘君和赵夫人过来接夫人了。”陆娇一听就知道是聂玉瑶和田欢二人，忍不住笑了起来。这两个可真迫不及待呀、啊！他的船刚靠岸，他们人就到了。这是使人早早去查探他们的船到哪儿了吗？陆娇含笑道：“知道了。”说实在的，他也有好几年没有见到自己这个一姐和田欢了，倒是挺想他们的。不过这几年虽然面没见到，但书信没有少来往。之前他和田欢准备在京城搞蔬菜大棚，田欢遇到聂玉瑶，说起这件事，聂玉瑶表示也要加入他们。他在京城外有两个庄子，是文安县主送给他的，聂玉瑶便拿两个庄子入股。最后，他们就搞了四个庄子的蔬菜，结果这蔬菜在京城大卖，不但冬天，就是夏天，他们家出产的蔬菜也是冻抢的。陆娇甚至研究出了干蔬菜，这样可以长时间的储藏起来，适合行商的人带着，吃的时候用水一泡就行。这生意也做得格外的好。现在三个女人不但关系好，生意也是连在一起的，这样一来，彼此的感情就更好了。聂玉瑶和田欢二人一直盼着陆娇入京，之前还特地派人顺着河道去打探，看他们什么时间到。最后确定今天下晚到，聂玉瑶和田欢立刻带着人迎到了码头。大船上，谢云锦和陆娇一家子一出现，就吸引的码头上不少人观望。主要是这一家子颜值太高了，不说谢云锦和陆娇，就是他们身边的三个如玉少年郎君，就吸引了不少的眼线。再加上他们身边的一对龙凤双胞，就更吸引人了。谢云锦和陆娇倒没有他们这么大的吸引力了，不过因为他们长得耀眼，倒叫聂玉瑶和田欢一眼看到了。两个女人带着人挤过人群，一路迎到了谢家的大船边。娇娇，娇娇，陆娇抬头一看，码头上站着的可不正是聂玉瑶和田花二人吗？两个女人衣着华贵，却不似京城贵妇那般端庄沉稳。两个人喜笑颜开的挥手招呼她。陆娇笑着抬手摆了摆，然后和谢云锦领着几个孩子下船。谢云锦落后一步，和孩子们说话。陆娇则大步走向了聂玉瑶和田花二人。你们怎么来了？听说你今天到京城。我们迫不及待地想过来看看你，就过来了。陆娇笑，一掉头看到旁边船上下来的祝宝珠，她招手叫了祝宝珠过来。这是安乐湘君，文安县主的女儿，你也认识的。祝宝珠惊讶地望着聂玉瑶，她不是，不是。陆娇笑着说道：“是的，她原来叫李玉瑶，我认得一姐，不过她是五国公府的嫡女，后来被拐子拐了的。几年前五国公府找到她，就把她接回了京城。现在她是安乐湘君。”祝宝珠立刻笑着和聂玉瑶打招呼：“见过安乐湘君。”聂玉瑶认识祝宝珠，知道她是郑志兴的夫人，按理她该在清河县才是，不过并没有多问，笑着点头。陆娇替聂玉瑶介绍道：“宝珠之前和郑志兴和离了，后来她嫁给了文家三爷文鹤生，文三老爷此番调入京城督察院为副院士。”聂玉瑶和田欢听了，笑着和祝宝珠打招呼：“文夫人你好，以后没事可以来找我们玩啊，都是熟人，自然比京城本土人亲近。”祝宝珠入京的忐忑一下子少了不少，有这么多宁州出来的人。他平时也不愁没人玩啊，参加聚会也有人说话。不远处，文鹤生走过来和谢云锦说话，不时的看住宝珠一眼，看到住宝珠有说话的人，他也是略略放心一些。聂玉瑶、田欢和陆娇以及住宝珠说了一会儿话，就准备走了。实在是这个地方不适合说话，人太多了，而且谢家眼下还没有收拾妥当，他们也没办法立刻跟着去做客。若不是太想见娇娇一面，他们都不该这时候过来打扰。谁叫他们太想他了呢？聂玉瑶和田欢望着陆娇和住宝珠道。好了，我们先走了，你们回府吧。等你们两家收拾妥当了，我们下帖子请你们过府一叙。好，聂玉瑶和田欢招呼完，又和三胞胎以及一对龙凤胎打招呼，看过就移不开眼睛，长得可真俊啊！尤其是聂玉瑶，看到大宝、三宝、四宝，忍不住想到家中的女儿，若是女儿能嫁入谢家就好了。女儿宁雪眼下已经十四岁了，正是相看的好时机。但京城权贵人家，地位高的长媳、长孙媳之类的，人家相不中他们家。虽然他是湘君身份，但胡家出身太低了，次子次媳倒是有相中他们家的，但聂玉瑶怕女儿上门去受气，所以没同意。他入京几年，也算是看清楚了京中权贵人家内里的阴司，真的是各种阴险手段都有。他担心自己女儿应付不来这些人，白白把一条命丢在了高门大宅里。所以这一阵子他最愁的就是女儿的亲事。现在看到谢家几个孩子，聂玉瑶心里那个心动啊，他深深的望了望几个孩子，然后掉头望了陆娇一眼。陆娇看他望，奇怪的开口道：“姐姐，怎么了？没事，等你闲了，我给你下帖子，再和你说。”陆娇以为他是有神妖事要说，点头：“行，今儿个天色快晚了，我们得回去收拾呢。”行。
，双双又说了几句话，就分开了。谢文两家也道了别，各自回府。谢家府邸正是之前谢云锦入京居住的地方，不过现在的谢府占地位置极大，府内不少新院子。陆娇两年前命萧管家带着他设计的图纸入京，重新建造了那里的院子。因为他们有几个孩子，所以府邸里设计的院子要多一些。孩子们大了，需要个人一个院子。这个时代，父母再不分家，所以每个院子也要设计大一点。给各个孩子到时候成亲用，因此眼下这座府邸十分的大，院子也多。谢云锦和陆娇住到府邸最正中的主院里，然后大宝、三宝和四宝挨次往下选自己居住的院子。临到双胞胎的时候，陆娇的意思是谢玲珑身为小女儿，眼下跟着他们住，住在东厢。结果五宝公子也要跟着爹娘一起住，住西厢。陆娇倒没什么，但谢云锦觉得五宝公子年纪大了，必须自己独住，主要是这小子太碍眼了，总跟他抢媳妇。谢云锦决定把他分出去。五宝公子不满抗议，明明他和妹妹一样大，为什么月牙可以住爹娘的东厢，他不可以？五宝公子欲哭欲泣的望着自家的娘，娘，这不公平。陆娇正欲说话，一边谢家小公主谢玲珑说话了：“那我也分出去吧。”谢云锦和陆娇掉头望向谢玲珑，谢玲珑笑眯眯的说道：“爹娘，给我也分个院子吧。”谢玲珑想到自己可以有个院子，格外的兴奋，满脑子都是想法。怎么样摆布自己的房间？谢云锦和陆娇之前想让谢玲珑住东厢，是怕小女儿害怕一个人住。现在看谢玲珑想一个人住，自然高兴。好，那你去选个院子。谢玲珑高高兴兴地跑出去选院子。一侧的五宝公子满脸不可思议地望着谢玲珑：“小六是傻子吗？跟爹娘住一起多好的事啊，为什么要自己单独住？”谢云锦看小女儿都跑出去选院子了，自己的五儿子竟然还不肯走，脸色就冷了，还不去选院子。五宝公子不情不愿地走了出去，后面陆娇好笑地说道：“你整天和你儿子斗什么呢？”谢云锦不悦地说道：“叫他老和老子抢媳妇，老子看他不爽。”谢云锦说完，含笑望着陆娇道：“这下两小的都住出去了，我们自由了。”那眼神火热又露骨。之前两小的跟着他们住，他们做事很不方便，现在他们单独一个院子，做事方便多了。陆娇脸不由自主地红了一下，都嚷道：“赶紧收拾东西，整天胡言乱语什么呢？”谢云锦并没有动，静静地看自家夫人脸红娇羞的模样。虽然两个人在一起有七八年了，但陆娇偶尔还是会脸红一下。每回谢云锦都看得津津有味的。谢文两家入京，用了三天时间整理东西。三天后，谢云锦和文鹤生到各自的衙门去报道。谢云锦入职京兆府，文鹤生入督察院为副都使。谢府内，陆娇接到了聂玉瑶的拜帖，这也是聂玉瑶最大的极限了。若不是忍住，她早早就想开女儿入谢家拜访了。之前他回去把这事和自己的娘一说，娘倒是挺赞成他女儿嫁进谢家的。他问女儿，女儿脸颊红红的，什么话都没有说，但很明显也是愿意的。最主要，他感觉女儿对大宝是有意的，只是不知道谢家什么态度。所以聂玉瑶忍了三天后，终于忍不住了，开了女儿胡凌雪前来谢家拜访。陆娇岂有不见的，立刻回了拜贴，请他们下午就过来一叙。陆娇心里并不知道聂玉瑶的心思，只单纯的以为他过来看他的。下午。聂玉瑶带了胡凌雪和儿子平安过来了。胡凌雪今年十四岁了，长相秀丽，身材心肠纤细，举手投足文静又娴雅。因为母亲先前问过她的话，所以她看到陆娇还有些不好意思。陆姨，陆娇看到胡凌雪倒是挺高兴的，招手示意她过来坐下。凌雪长成大姑娘了，不错呀。她话落又望向平安，平安也是个九岁大的小少年了。这是平安吧？平安还记得一波。平安对陆娇已经没什么影响了，但这小子不像他爹，嘴巴特别的甜。听了陆娇的话，甜甜的说道：“陆姨，我记得你的，我听我娘说过的，是陆姨救了我们母子的命。”陆娇没好气的瞪了聂玉瑶一眼：“姐姐，你把这事告诉孩子干什么？”聂玉瑶笑：“人得知恩图报，确实是你救了我们母子，我得叫他记住你的恩情。”陆娇没理他，笑望着平安道：“平安只要好好长大就行了，不需要记陆姨的恩情。陆姨是大夫，大夫救人是应当应分的。”平安听了陆娇的话，越发的喜欢他了，凑到陆娇的身边。陆姨不是因为报恩，主要是我喜欢你。陆姨这么好，我都想当陆姨的儿子了。陆娇瞬间被逗笑了，望着聂玉瑶笑道：“平安一点不像胡家人，真不知道像谁。这小嘴说话可真甜。”这话不仅仅逗笑了聂玉瑶，连胡凌雪也被逗笑了。正厅里众人正在笑，门外一道清润温雅的声音传了进来：“是聂姨来了吗？娘笑得这么开心。”说话的正是四胞胎的老大谢文瑶。兄妹中午吃饭的时候，听自家娘说了，下午聂姨过来拜访，兄妹几个就过来见人了。聂玉瑶听到门外的说话声，笑望着外面道：“是聂姨，你们兄弟几个快进来说话。”门外几道身影走了进来，为首的正是老大谢文瑶。
后面依次是老三、老四，在后面是老五谢文玉和谢玲珑这对双胞胎。谢家几个孩子一进来就给自己的母亲见礼，然后拜见聂玉瑶。聂玉瑶看他们举手投足得体，以及对自家母亲的孝心，真的是越看越满意，恨不得立刻把自家的女儿许给谢家老大。不过这事不是他说了算的。聂玉瑶掉头望了一眼女儿，胡凌雪自从谢家几个孩子出现，眼光就有些移不开了。这是大宝他们，几年没见，他们长得更好了。不过更好的是，他们进退得当的气度，就像温润如玉的翩翩公子，一点也不像京中那些权贵家的孩子跋扈张扬。胡林雪飞快地看了几眼后，收回了视线，因为现在他们已经长大了。若是谢家无意娶她这样的儿媳妇，她岂能给别人添麻烦？一边聂玉瑶看女儿的神态，知道女儿是愿意的。大宝等人并不知道这些，他们给聂玉瑶见了礼后，一掉头看到了胡林雪和平安兄弟几个笑着打招呼：“胡姐姐，平安。”平安虽然对小时候没多少记忆。难得的一眼就喜欢大宝，而且脑子里依稀还有那么点影响，那就是大宝哥哥好像挺喜欢他的。大宝哥哥，胡林雪娇羞的起身，朝着大宝施了一礼：“大宝、三宝、四宝，你们来京了？对呀，你在京城怎么样？还习惯吗？”大宝关心的问道。胡林雪强忍住羞意，微微的点了一下头：“挺好的，因他背后有安乐乡君，有大长公主，所以即便他父亲出身不好，京中的人也没有过度的为难他。”不过大家背地里怎么说，他就不知道了。总之，胡林雪不太喜欢京城的贵女圈。不过这些他没有和大宝说。正厅里，陆娇看几个人站着说话，开口道：“谢文瑶，你们几个带林雪到花园里逛逛。”陆娇并不觉得这样有什么不妥，一堆人逛逛院子没什么，他们是一起长大的小伙伴。谢文瑶应声邀请胡林雪去逛院子，主要他们从小一起长大，刚见面，说说话也挺不错的。谢家胡家兄妹全都走了，就连双胞胎也跟着他们身后走了。正厅里，陆娇望着聂玉瑶道：“一眨眼，孩子们都大了，我们都老了。”一侧，聂玉瑶望了陆娇一眼，感叹道：“娇娇，是我们老了，你还年轻着呢。真的，你和我女儿林雪站一起，人家绝对说你们是姐妹。”聂玉瑶倒是没有胡言乱语的。陆娇因为服了灵泉水，皮肤状态特别的好，确实不像近三十的人。陆娇笑道：“即便脸嫩，也不能掩盖我快三十岁的年纪。”陆娇话刚落，正厅一侧坐着的聂玉瑶忽地起身，走到陆娇身边坐下来。娇娇，姐姐想和你说一件事。陆娇看聂玉瑶一脸的正经严肃，以为她有什么重要的事，立刻庄重的望着她。姐姐，你说，什么事？聂玉瑶望着她道：“娇娇，你觉得我女儿林雪怎么样？”陆娇点头：“林雪挺好的呀。”聂玉瑶飞快的开口：“如果让她做你的儿媳呢？你看可行？”啊！陆娇惊讶的掉头望向聂玉瑶，看她脸上神色认真，半点不似开玩笑。陆娇终于明白聂玉瑶着急慌忙地拜贴的原因了，这是怕她相中的女婿定了别的人，所以想早早的定下来。陆娇其实不太想这时候定下儿子的婚事，他们才十三岁啊，懂什么呢？不过聂玉瑶张口了，她若是一口拒绝了，倒显得不近人情了。而且陆娇想了想胡凌雪的性子，做谢家媳倒是挺不错的，但这是孩子们的事，得孩子们喜欢才行。陆娇认真的望着聂玉瑶说道：“姐姐，论理我该答应你才是。”陆娇如此一说。聂雨瑶心里凉了，娇娇这是不同意。想想也是，他们家要什么没什么，反倒是谢家，日后定会继续往上升。聂雨瑶心里有些难过，不过陆娇不同意，她也不会强求，也不会怪她，不能人家救了她一场，最后因为婚事不成就翻脸。聂雨瑶正要说话，一侧陆娇又说道：“我之前答应过孩子们，他们将来要娶的媳妇，得他们喜欢才行，所以我可以帮姐姐问孩子们，若是他们之中有人喜欢林雪，愿意娶她，我们就给他们定亲；若是他们不同意。”那你也不要怪我，姐姐也问问林雪，这关系到她一辈子，总归要彼此喜欢才行，要不然这一辈子太难熬了。陆娇的话落到聂玉瑶的耳朵里，让她特别的高兴。若是四胞胎不喜欢她女儿，她也没办法，好歹努力了一场。好，那就有劳娇娇了。至于林雪，晚上回去我也问问她。其实她知道女儿是喜欢大宝的，但还不知道谢家的意思，总不好先说出来。行，那就这么说定了。两个人说了这事后。就不再说这个话题，而是说起了蔬菜买卖的事情。京城蔬菜买卖是田欢在负责，聂玉瑶平常最多帮帮忙，所以他一直盼着陆娇入京，他们在合伙做些别的事业。娇娇，京城的蔬菜庄子基本已定型，有田欢盯着，不需要再有人过问，不如我们再做点别的事。陆娇笑望着聂玉瑶，行啊，其实之前我入京前想过这个问题，入京后我们几个人开个女子美容会所好了，一来我们可以经常凑到一起玩，二来京城女人钱多的是。正好赚赚那些贵女的银子。聂玉瑶听到美容会所，一脸的不明所以。陆娇站起身，优雅的转了个身：“你看我怎么样？女人们想不想都变成这样。”
。聂玉瑶听了瞬间心动，激动的点头，自然是想的。不说别人，我就想变成娇娇你这样。美容会所就是为了让女人变美的，到时候里面的各种产品都由我制出来，只要进会所，女人都会变美变漂亮。你说这钱好不好赚？好，就干这个。”聂玉瑶激动的说着。陆娇开口道：“这会所，我呢只负责设计产品，你呢负责明面上的管理。田欢负责安排调教服务人员，我呢想把宝珠拉进来，让他管会所的账务。他们都来自宁州，不能把宝珠一个人落下，所以这一回带着他一起做事，这样大家玩在一起挺好的。其实陆娇此番入京还有一个心愿，就是在大州建医署，没有医署，用药行药很不方便，很多要经过太医院的人士要，半年时间要没有批下来，实在是太麻烦了。”有医术就可以加快成药的上市，另外还可以培养医术人员，到各地建立医疗机构，起到防疫防病的作用。不过这些陆娇没有和聂玉瑶说，还不知道能不能成呢。聂玉瑶听了陆娇的话，没有不同意。一来祝宝珠和他们一样来自于宁州，二来祝宝珠眼下是玉立大人的夫人，他们交好，于自家的夫君也是好的。眼下聂玉瑶的相公胡善通过翰林院内部的考试，升为从五品的翰林侍读。虽然从五品不是多大的官儿，但也是正经的官身。若是品行不节，被玉立弹劾也不好，所以和文玉立家的人交好，挺好的。行，就这么干。我明儿个妖欢欢和宝珠来谢家商量这事，商量好了就立刻动手去安排这事。嗯，好。聂玉瑶母子几个在谢家待了小半天就回去了。他们母子一走，陆娇就让丁香换了三个大的孩子进来，至于两小的双胞胎被带去吃东西了。陆娇笑眯眯地望着下手的三个儿子。长得是真的挺好的，最关键的是气度好。三儿子被自家娘的眼神看得有些脸红。娘，你怎么了？陆娇坐直身子咳了一下，严肃了一些，开口道：“你们觉得你胡姐姐怎么样？”陆娇一说，下手三儿子就有些明白了。实在是随着他们年长，不少人跑到他们家打探他们的亲事。陆娇不等儿子说话，开口道：“其实娘本来的意思是再等几年，等你们年纪大点再来说这事。可今天你聂姨特地过来问了这事，娘没有一口答应她。”而是想先问问你们，你们有没有想娶你胡姐姐的心思？如果喜欢她想娶，娘就替你们定下来；若是你们不喜欢、不想娶，那咱就不娶。陆娇说完，望向下手的三孩子，三宝和四宝率先站起了，急急的开口道：“娘，我把胡姐姐当姐姐，从来没想过娶她。”四宝也说道：“我也是，我没想过娶胡姐姐，她就是我姐姐。”陆娇点头表示知道了，又望向大宝，大宝倒是迟疑了一下，看到陆娇望向他，他稍微迟疑了一下，说道：“娘，我从来没想过这事。”他没有一口拒绝，陆娇缓缓说道：“没事，你慢慢想，不着急。这毕竟是你的人生大事，若是想不明白，咱就回绝了。”嗯，行了，你们三出去吧。本来陆娇决定等谢云锦回来，再和谢云锦说这事，谁知晚上谢云锦却没有回来。不过使人送了信回来，告诉陆娇，太子殿下邀她去吃饭了。陆娇听到同意带回来的口信，一下子想到自己之前和谢云锦提议的事，若是入京，把四宝的身份告诉太子殿下。谢云锦今天不会把这事告诉太子殿下吧？那他的儿子四宝就要不属于他了。陆娇心情忽的就有些不太好了，晚饭都没吃多少。此时，京城万善楼里，太子萧玉正招待谢云锦，本来想让你入吏部的，结果被靖王动了手脚，入了京兆府。京兆府引的位置不好做，你凡事多长个心眼。不过若是做好了，做出些成绩来，后面升的也会快一些。萧玉说完，又补了一句：“别担心，有姑在呢。”谢云锦点头，端了酒杯，竟向对面的萧玉。谢太子殿下了，萧玉没有推拒，和他喝了一杯。谢云锦想到四宝的身世，迟疑了好半天，既想说又不想说，心中百般的迟疑。若是说了，就覆水难收了；若是不说，对四宝不公平。若是他将来知道自己隐瞒了他的身份，会不会怪他呢？对面，萧玉看谢云锦左右为难的样子，忍不住开口道：“这是有什么事？说吧。”谢云锦听到萧玉的话，一咬牙站了起来，先告了一声罪：“臣要向殿下告声罪。”望殿下不要怪臣隐瞒之情。萧玉微眯了眼，望着谢云锦，看谢云锦尊重骑士的样子，分明是有什么要是瞒着他的。什么事？说说。谢云锦飞快地开口道：“臣想禀报殿下一件事，臣之四子谢文瑜，并不是臣之子，而是殿下之子。”萧玉听了好半天，反应不过来，这话什么意思？不过很快他想到了陈英。谢云锦的意思是，四宝不是他的孩子，是陈英的孩子，陈英的孩子也就是他的孩子。萧玉只觉得心中堵得塞塞的。当初离开陈英，他是真的忘了那一段的记忆。后来还是和谢云锦见面，才想起来那段记忆的。对于陈英的死，他是难过的。只是他从未想过，陈英还为他留下了一个孩子。萧玉抬头悠悠地盯着谢云锦：“你确定？”谢云锦点头：“是的，殿下。当年师姐她生孩子难产而亡，她临死的时候让我帮帮她，不要让陈家人知道孩子的存在。”
。若是那样的话，他爹娘颜面无存，他也不想让自个的孩子被人笑话。他的本意是想让我给四宝找个人家。正好陈夫人那时候产子，一胎生下三子，陈悄悄把四宝开带了进去，假装陈夫人生了四个。萧玉听了谢云锦的话，想到陈英竟然是难产而死的，想到他曾经救了自己，萧玉的心中难受异常，慢慢站了起来，开口道。我去谢家看看他，其余的什么都没有说。谢云锦也没有多说什么，起身跟着萧玉的身后，一路上了马车。此时天色已晚，大街上人来人往的十分的热闹。不过萧玉并没有注意这些，他脑子里只有一个念头：陈英给他生了个孩子，那孩子他依稀记得生的极好。对了，他好像有对和陈英长得很像的眼睛，有一次他去谢家曾看到过，只是当时没在意。萧玉想着想着，忽地想到谢云锦这时候把四宝的身份报出来是什么意思。是因为他成了东宫太子，他想让四宝回来。萧玉的眼神微微的眯了起来，掉头望向一侧的谢云锦。谢云锦一看就知道萧玉这是怀疑他的别有用心了。不过他倒也没有怪萧玉，身为东宫太子，身边每个人都是别有用心的，所以他怀疑他也是正常的。谢云锦一边想一边壮思无意的开口道：“臣之所以现在把四宝的身世禀明殿下，是有用意的。四宝喜欢做生意，他曾有一个心愿，做大周第一首富。”别看他眼下只有十三岁，却开了一家闻名大周的店铺。殿下知道京城一家叫霓裳的店铺吗？那店就是四宝做出来的。说实在的，臣并不想让四宝回到殿下身边，但臣不能太自私，才会一咬牙把四宝的身世告诉殿下的。臣的意思是，殿下若是没有意愿让他回到殿下的身边，臣就打算按照他喜欢的去安排他未来所要走的路。谢云锦这样一说，萧玉倒有些释然了。他望着谢云锦问道：“他知道自己的身世吗？”“不知道啊。”四宝是几个孩子中最喜欢他娘的人，若是叫他知道身世，他一定会特别难过。谢夫人对他很好吗？几个孩子中最疼的就是他了。不过从前因为陈夫人对孩子们不太友好，老是打他们，后来他感受到了孩子们的爱意，终于改变了过来，全副身心的疼爱着孩子们。谢云锦趁机把从前陆娇打孩子的事说出来，若这些事他不说，到时候太子殿下由别人口中听到，指不定要怪罪娇娇。现在由他口中说出来。萧玉倒是没有怪，他直觉上认为孩子淘气，挨了打。孩子们淘气、挨打是正常的，就是太孙也经常挨太子妃的罚。谢云锦没有接这话，而是说别的话。四宝对数字特别的敏感，过目不忘。但凡有关数字的事，只要他看一眼，就能心算出来。他嘴巴特别甜，特别会说话，而且生得极好。最重要的是，他眼下十三岁的年纪，考了秀才。不过他志不在此，以后不想走科举路线。谢云锦越说，萧玉越惊奇，这是他的孩子吗？十三岁的年纪，考中了秀才，开了一家闻名大周的店铺，而且还过目不忘，心算能力特别强大。若这事是真的，好好培养的话，绝对会成为大周未来的明君的。萧玉心里有些火热，不过不动声色。也许是谢云锦这个老父亲夸张了呢。一行人一路去了谢家，谢府里几个孩子正关心的问陆娇是不是身子不舒服，晚上只吃一点怎么行？双胞胎也担心的望着自家的娘。谢小五和月牙两个紧张的伸手摸自家娘的脑门，娘。你不会真的病了吧？你想不想喝蜜水？我去给你倒。谢玲珑转身就跑去给自家娘倒蜜水过来。陆娇看孩子们紧张，赶紧安抚道：“我没事，就是之前坐船累了，所以才会这样的。”他当然不能说是担心四宝被太子殿下领走，吃不下饭的。四宝凑到自家娘面前逗笑道：“娘，我给你讲个笑话吧。从前有一只乌龟受伤了，让蜗牛去买药。两小时过去了，蜗牛还没有回来。乌龟生气的骂道：‘这混蛋，再不回来，老子差不多要死了。’”门外，蜗牛接嘴道：“你在骂我，我不去了。”陆娇瞬间被这笑话给逗笑了。屋里，大宝、三宝还有五宝看自家娘笑了起来，心情都变好了不少。一侧，谢玲珑端了蜜水过来，要为陆娇喝蜜水。娘，我喂你吧。陆娇笑意更大了，伸手接过女儿手里的蜜水，道：“娘没事，你们别担心了。”门外，谢云锦听到屋内的动静，着急的大步走进来，关心的问道：“怎么回事？娇娇，你病了吗？”陆娇一抬头，看到了谢云锦。还有紧随他身后走进来的太子萧玉，看到萧玉出现，陆娇知道谢云锦是把四宝的身份告诉他了，他的心里又开始酸涩了。不过知道这是早晚是要爆出来的，只得忍住酸涩，站了起来。谢云锦此时只关心的陆娇的身子，你没事吧？陆娇伸手扯了扯他的衣袖，表示自己没事。这时候谢云锦才想起太子萧玉来，其实本来他是想让人先进来禀报一下的，萧玉却阻止了他的动作。他想看看自己儿子私下是什么样子的。谢云锦也就由着他了，没想到却听到陆娇没吃饭的事，所以一时着急，倒把萧玉忘了。谢云锦不好意思的掉头叫了一声“殿下”，陆娇立刻招呼屋内的几个孩子道：“快过来见过太子殿下。”
。大宝、三宝、四宝等人立刻有序地走到了谢云锦和陆娇的身侧，以众人拜见太子萧玉。见过太子殿下，萧玉视线落到了四宝身上。其实他从进来后就没有看别人，只打量四宝。四宝五官身姿长得笑似他，眼睛鼻子都像陈英，小的时候还不显，越大越显，几乎和他娘一模一样的。萧玉也不认为谢云锦会敢用这事骗他，所以四宝真的是他的儿子了。萧玉看着这个儿子，难得的起了些慈父之心。这个孩子从出生长到这么大，他这个做父亲的从来没有为他做过半点的事，这让他心里多少有些不是滋味而且他的母亲还是为了生他而死的。太子萧玉从小生于皇家，对亲情爱情看得极淡，和陈英发生感情，还是因为他失去了记忆。陈英是那段时间他唯一能抓住的人。那时候的他很喜欢黏着他，没想到后来恢复记忆，他竟然把这段最美好的回忆给忘掉了。现在再想起来，竟觉得那是他人生最美好的一段时光。对于陈英给他生的孩子，他是有着不一样的心情的。谢家几个孩子并不知道这位太子殿下的心思，他们恭敬地给太子殿下行礼，结果好半天没有听到叫起的声音。几个孩子狐疑地挑起了眉，一侧谢云锦赶紧开口：“殿下。”萧玉醒神，温和地摆手道：“起来吧。”陆娇带着孩子们谢恩。最后，谢云锦和陆娇请了太子殿下上座，他们夫妻带着几个孩子坐在下手的位置上。三大的还好，两小的到底年纪小些，看父母如此严肃，所以有些紧张。陆娇示意丁香和山茶把两小带下去，只留三大的在正厅里说话。丁香应声把两小的领出去，太子萧玉才把视线从四宝的身上收回来。不过就算这样，四宝也感觉到了，这位太子殿下老是望他做什么？难道是因为他长得最好？萧玉此时已平定了情绪。望着谢家三个儿子，问谢云锦道：“这就是你的三个儿子吗？”“是的，殿下。”谢云锦把三个孩子介绍给萧玉。萧玉问道：“我听说你家生了四胞胎？”谢云锦笑着回道：“二宝从小就想入军营去当兵，此次陈入京，就把他送到了西南耿将军的军营去了。”萧玉眸光露出了赞许：“谢青做的对，其实他也想让人把太孙送到军队去吃教苦，可惜太子妃射不等，态度坚决的阻止了这件事，萧玉只好作罢。”萧玉说完，又望向谢家厅堂的三个孩子道：“听说你家几个孩子都考了秀才？是的，之前他们娘给他们定了一个条件，哪怕不走科考路，但每个人至少得考上秀才，然后才能由着自己的性子做自己想做的事。”萧玉是了解陆娇此人的，再看几个孩子的气度以及孝心，就知道陆娇把孩子们教得极好。他眸带赞赏的望了陆娇一眼后，又望向三孩子道：“姑来考教考教他们。”谢云锦和陆娇心知肚明，太子殿下是想考教自己的儿子。两个人点头，不过萧玉并没有直接考教四宝，而是从大宝做起，挨个的考教。没想到这一考教，发现谢家的孩子不但聪慧，而且知识面特别的广，不但涉及四书五经，人家是什么都涉及的，医学、农学、算术，每个人都有其精通的东西，但别的也学得不差，而这其中一个还是他的儿子。萧玉心中难得的生出几分欢喜出来，他望着谢云锦赞许的夸道：“谢青会教导孩子。”谢云锦笑道：“不是陈教导的。”家中教导孩子的事，基本是夫人的事。我是慈父，我夫人她才是那个严母。谢家确实是这么个状况。谢云锦没想到四小只小时候吃的苦，就不忍心对他们狠。但陆娇在教养孩子方面是很严厉的。别看她笑眯眯的，犯错误时毫不心软的惩罚，不要说四小只，就是双胞胎，那也是很严厉的。没看到他们家最小的宝贝谢玲珑都被教育的极好吗？萧玉忍不住掉头望向了陆娇，这个女人是有大智慧的。谢云锦和陆娇二人一时摸不准太子殿下的心思。不知道他对四宝是个怎样的安排，所以一时间也不敢出声说什么。萧玉又说了几句话，站了起来。谢云锦送他出去，后面陆娇带着几个孩子恭敬地送太子殿下出去。不过陆娇想着萧玉说不定有话要和谢云锦说，所以带着孩子们只送了几步路程便停了下来。谢云锦一路送萧玉往前院走去，后面陆娇正欲带三个孩子回去，一侧四宝忽地凑到陆娇身边，笑眯眯地问道：“娘，你说我是不是我们家长得最好看的一个？”此时的四宝虽然只有十三岁，却已出现风情，好看的桃花眼，深邃又澄亮，好似汪在碧波中的宝珠一般潋艳，眉眼练笑的样子，说不出的媚人。陆娇看着他的样子，忍不住认同：“是是，你是我们家长的最好看的那个。”一侧大宝个性内敛，三宝最是温和，两个哥哥平时很宠着四宝，所以对他的话半点没有否认。四宝听了陆娇的话，高兴的笑起来，眉眼越发的润泽媚人。他不客气的走到陆娇的身边，挽着陆娇的手臂。我生的这样好，都是娘的功劳。话里满是自豪和骄傲。陆娇听了他的话，心却突突的。他是知道四宝平素最爱黏他的，若是他忽的知道他不是他们生的，会不会伤心呢？陆娇忽的后悔之前让谢云锦和太子殿下说这事，最起码该等四宝再大一点。眼下他还小呢，只有十三岁。
，若是知道这事，说不定心里会很难过。再大一点就好了。”陆娇飞快地想着，要不要让谢云锦去劝劝太子殿下，暂时不要让四宝知道这样的事。陆娇越想越心烦。前院书房里，太子正和谢云锦说这事，暂时不要让他知道这事。谢云锦静默地听着，并没有插嘴的意思。不过听到太子萧玉的话，心里还是高兴的，只是并没有表现出来。萧玉又接着往下说道。姑能看出来，他在你们家很开心，所以暂时不要让他知道这件事，让他在谢家再待两年。谢云锦立刻恭敬的领命，是殿下。萧玉忍不住苦笑起来，他这一生很少对人有怜悯爱惜之心，对自己的孩子也没有多少的父爱，仅有的一点慈爱，竟然给了这个从来不知道的孩子。不过他是姑的孩子，早晚是要回去的，所以他那个大周首富的未来规划暂时先放下，你把他送进百禄书院去，姑会和百禄书院的院长敏山提点，让他精心教导他的。敏山院长是刘大儒之后被皇帝提上来的一个院长，负责教导大周各地考进来的学子。谢云锦听了萧玉的话，没有反对。不过他想到四宝并没有参加院士考试，好像不能进百禄书院。各地同生经过府院考中秀才后，若有意进官学学习，必须参加院士考试，考中的人才能入各地的官学学习。之前四宝的目标就是考上秀才就行了，所以他没有参加院士考试。这么点小事，对太子殿下来说自然不是事儿。没事。回头姑让人送封推荐信过来。对了，你们家三都去百禄书院学习吧，这样也不突兀。是，臣按照殿下的吩咐去办。谢云锦能说什么？只能同意。萧玉起身往外走，谢云锦送他出去，两个人一边走一边说话。此事暂时不要让他知道。好的，我知道了。想到儿子能留在身边两年，谢云锦很高兴。太子走到大门口，忽地停住脚步，回望向谢云锦道：“姑，谢谢你养育了他。”话落，转身就走了。后面谢云锦目送着他离开。此番路经，谢云锦并没有隐瞒自己是太子一派的意思。先前几年间的活动，别人早就认定他是太子一派的人了，所以瞒不瞒的大家都明白。谢云锦一边想一边回后院，不出意外，娇娇眼下正等他的消息呢。陆娇确实在等谢云锦的消息，她最怕的就是萧玉让四宝立刻入东宫太子府。四宝虽然聪慧，到底才十三岁，入了东宫太子府，那就是高阳入虎狼之地，最好等他再长大一点的。谢云锦一回来，陆娇就着急地追问道：“怎么样，殿下什么意思？”谢云锦紧走几步，走到陆娇的面前，伸手握住她的手，然后压低声音说道：“殿下说让四宝再留在我们家两年。”陆娇听了，忍不住松了一口气，整个人也轻松了很多。四宝在谢家再留两年，那时候他已经十五岁了，不管是入东宫还是入皇宫，他都不怕了。不过这两年，他们一定要多教他一些东西。陆娇一边想，一边和谢云锦说这事。谢云锦同意了，轻声说道：“殿下让我们家的孩子都入百禄书院，跟着敏山院长读书。你说我该如何和三宝四宝说这事？之前可是答应了他们，考中秀才后就不逼着他们读书了。现在又让他们去百禄书院读书，他怕那两小子反弹啊。”陆娇想了想，说道：“没事，这事交给我来办，我会说服他的。”行，那这事就交给你了。谢云锦松了一口气。陆娇想到另外一件事，说道：“我这还有件事要和你说呢。”谢云锦坐到陆娇的身边，问道。什么事？今儿个姐姐她来拜访我，和我说了一件事，她想让林雪嫁到我们家。陆娇一说，谢云锦就蹙起了眉。虽然她和胡家关系不错，但并不太看好胡善的女儿。胡善脑子不聪明，若生的女儿像她，有的头疼。你回了她？陆娇一听就知道，她这是相不中胡家女儿为媳。陆娇挑眉说道：“我看林雪挺不错的，不但娴静文雅，而且知书达理的，最重要的是不骄不纵的。”谢云锦听了陆娇的话，抬头望她。你的意思是想让她嫁入谢家？陆娇摇头。我说过，将来孩子们娶妻得挑他们喜欢的，所以今儿个我问了孩子们的意思，三宝和四宝都说不想娶胡林雪为妻，他们当胡林雪是姐姐。但大宝迟疑了一下，说让他想想。谢云锦一听，更不乐意了，尤其是这个儿子还是他的长子，大宝不行，他应该娶一个配得上他的女人。这话就差明说胡林雪配不上自己的儿子了。陆娇忍不住翻白眼，一侧谢云锦伸手拉住陆娇的手，说道。娇娇，若是三宝、四宝他们想娶胡林雪，我说不定还能同意。但大宝不行，他是我谢家长子，将来是要担起谢家长子的重任的。他的媳妇也会是谢家长媳，到时候他需要担起长媳的重任。我觉得胡家女儿担不起这重任。陆娇想了想，胡林雪的能力确实差了那么一点。行了，说这个太早了，说不定大宝不想娶，孩子们不想娶的话，我就拒了。谢云锦点头，嗯。夫妻二人又说了一会儿话，洗漱之后就睡了。谁知第二天天一亮。大宝过来找他们夫妻二人，爹娘，我想过了，我愿意娶胡林雪做妻子。谢云锦直接冷着脸拒绝了，不行，这是我不同意。
。陆娇没理会谢云锦，望着大宝说道：“娘记得你昨天还迟疑呢，为什么今天又愿意娶她了呢？”谢云锦要说话，陆娇直接凉凉的望他一眼，说道：“让孩子把心里的话说完。”谢云锦总算不吭声了。大宝望向谢云锦和陆娇，说道：“我同意娶胡凌雪是有原因的，一是我有些喜欢她，小时候我身为四胞胎中的长子，一直照顾着下面的弟弟，什么事都想着他们，那时候胡凌雪就会很心疼我。”他总是很照顾我，现在我想起来他的那些照顾，很暖心。大宝说到这个，谢云锦和陆娇都有些心疼他，尤其是谢云锦有些心虚，因为他们家三胞胎其实都比四宝小，四宝才是他们几个中年纪最大的，虽然只待十几天，但却因为他这一安排，而让大宝早早担负起了长兄的责任。大宝看爹娘心疼他的样子，忍不住笑了，其实那都是我心甘情愿的呀，身为长兄，照顾下面的弟弟们是应该的。他说完，不等谢云锦和陆娇说话，又说道。身为谢家长子，不仅仅是我，还有我的媳妇，都要照顾好下面的弟弟妹妹。长媳不仅仅要聪慧，还要品德贤淑。林雪姐姐虽然不算太聪慧，但是她胜在品德贤淑，而且心地善良，又是和我们一起长大的。我若是娶她，她会对下面的弟弟妹妹好的。而且她的那种好，是发自内心的好，而不是表面功夫的那种好。陆娇懂她话里的意思，有些人是发自内心的对你好，有些人是表面功夫的好。大宝这是担心自己娶了高门贵女，日后自己的媳妇虽然对下面的弟妹好，但只是表面功夫，并不能做到真正的好。这是身为长兄的他所不能容忍的。但娶胡凌雪却不会有这些烦恼，他是肯定会对下面的弟妹好的。谢云锦和陆娇梅，想到大宝小小年纪竟然想了这么多，两个人都很心疼他，伸手摸了摸他的脑袋，温声说道：“你不要把什么都背在自己的身上，爹娘还年轻呢，用不着你这么操心。”你只管开开心心的找个喜欢的女人做妻子就行了。你想娶胡凌雪，我们不反对，但得你自己喜欢，而不是因为她对下面的弟妹好。大宝笑起来，望着谢云锦和陆娇道：“爹娘，其实我喜欢凌雪姐姐的，与其到时候娶个只见过一两次面的女人，还不如娶自己认识的也喜欢的女人呢。凌雪姐姐挺好的。”陆娇听了大宝的话，挑眉道：“你这是肯定了吗？”儿子，大宝点头，一侧谢云锦不高兴的说道：“我觉得他配不上我的儿子。”大宝笑了起来，说：“实在的，几个孩子中，大宝是最合谢云锦心意的。他真的是怎么看自己这个长子怎么好的，所以认为胡凌雪配不上自己的儿子。”大宝其实也知道自己在父亲心中的分量，听他这么说也没有意外。他望着谢云锦，笑道：“爹爹爱儿子的心，儿子明白，但儿子觉得他甚好。”谢云锦望着大宝，提醒道：“以你的头脑智慧，日后必然走上权臣之路。你娶的妻子不但要有贤良的品德，还得有八面玲珑的手段。你认为胡凌雪有这个能力？”权臣之妻可不是那么好做的。谢云锦一说这个，大宝就笑得欢了。这不是有娘吗？娘能把我们几个都教导好，还愁教不好一个长媳吗？林雪姐姐别的不行，但胜在听话。谢云锦听儿子这样的说，严肃的望着他道：“你眼下才十三岁，你确定日后不会后悔吗？若是你确定了这事，你娘就会替你应下这门亲事，以后胡林雪就会是你的妻。将来若是她生了男儿，你不得纳妾，不得在外面沾花惹草的。这个女人是陪你一辈子的人。”若是你不喜欢他，会觉得日子很难挨，懂吗？大宝想了想那样的光景，竟然觉得心中有点小欢心，因为胡凌雪会心疼他，会照顾他，有这么一个知心体贴的人陪在身边，怎么会难过呢？陆娇看他的样子，知道他主意已定。虽然大宝才十三岁，但这时代人都早熟，而且这时代没见过面就定下亲事的多的是。大宝和胡凌雪从小一起长大的，情分不是别人可比的。只要将来大宝不长成恋爱脑，他和胡凌雪的婚事就不会有什么意外。而且陆娇看自家儿子的样，怎么也不像是恋爱脑的人。自然他主意定了，那就由着他。陆娇其实觉得胡凌雪还是不错的，总好过娶那些未见过面的女人吧。谁知道那些女人什么心性？正如大宝所说的，若是娶个不好的进来，谢家怕是再无宁日。娶胡凌雪起码没这方面的困扰吧。谢云锦能说什么？母子二人都同意。最后他只得同意，不过警告大宝，既然你决定娶了，娶进来后不可再生二心，要一心一意的对人家。爹放心啦。我会的，大宝的声音里明显的带着轻快。看来娶胡凌雪这事，他是高兴的。陆娇看了倒是挺高兴的。胡凌雪是他看着长大的，做他儿媳，相处起来也容易，没那么多事。行了，孩子决定了就好。陆娇话刚落，大宝起身正欲告安出去，外面有说话声响起：“三公子、四公子，你们在干什么？”本来趴在门上偷听的三宝、四宝还有龙凤胎，听到后面的叫声，一惊，齐齐的跌了进来。谢云锦脸色不善地望着门口栽进来的几个人：“你们在干什么？”三宝和四宝飞快地站好身子，打招呼，看爹娘有没有起来。我们一起去吃早饭吧。谢云锦和陆娇二人似笑非笑地望着几个孩子，最后四宝憋不住问大宝：“哥，你真的要娶凌雪姐姐为妻吗？”
：“你确定喜欢他吗？千万不要为了我们几个而娶自己不喜欢的人。”大宝好笑的望着四宝道：“你胡思乱想什么呢？若不喜欢他，我才不会娶他呢。”林雪姐姐是个很温柔的人，而且细心体贴，小时候就经常照顾我。其实一直以来我都挺喜欢他的。现在细想，小时候的他并不是那种喜欢和别人接近的人，但那时候的他却愿意和林雪接近。因为很多时候，他总是细心温柔地照顾着他。大宝喜欢这样的细心体贴，觉得以后两个人在一起，日子并不会差。相反，他只要一想到要娶素未谋面的女子为妻，心里才不自在呢。他不是那种轻易对人热得起来的性子。我娶林雪姐姐，是因为喜欢她的秉性，喜欢她的温柔体贴，喜欢她的娴静温雅，喜欢她心地善良。大宝一下子说了胡林雪这么多的优点，厅堂里，谢云锦和陆娇看出来了，他确实认真想过这些事的。最后，谢云锦和陆娇终于同意了。行，既然你确定了心意，就定了胡凌雪。其实这姑娘挺不错的。大宝听了陆娇的话，立刻笑着道：“虽然凌雪姐姐有许多不足，但儿子相信娘一定会把她教成合格的谢家长媳的。”陆娇忍不住笑起来：“就你嘴贫，行了，娘知道你的意思了。不过娘最后再说一句，这人是你要娶的，将来娶进来，定要一心一意待她。”还有，我曾说过，我谢家男子四十五子方可纳妾，你们全都要记着我的话。若是叫我知道你们在外面胡搞八搞的，看我怎么收拾你们！谢家几个孩子立刻齐声应道，儿子们牢记娘的教导。谢玲珑也大声的应道：“娘放心，我也只嫁一个。”本来严肃的场合，生生被他给笑场了。几个哥哥哭笑不得的望着谢玲珑，陆娇没好气的训斥谢玲珑：“以后可别胡言乱语的乱说这些话，叫人听到要讲我谢家没有规矩了。你呢，也和你哥哥一样。”将来要嫁的人，定是你喜欢的人。不过这个人必须你父兄调查过后，没问题才行。要是你私自和外男接触，并私许终身，我就没你这个女儿，谢家也没有你这样的女儿。陆娇严肃的警告女儿，这时代对女子太苛刻，所以唯一女儿的亲事，她是不会随便许诺的，必须查清男子的品行，并了解他是否有三妻四妾的想法，最后才会同意让女儿嫁。谢玲珑虽然得谢家所有人宠爱，但是她骨子里多少有些怕这个娘亲。听娘亲这样说，立刻态度端正的表态道。娘亲放心，我一定听娘亲的话。嗯，这才是我谢家的好女儿。陆娇说完笑了起来，她一笑，众人皆开心起来，一家子一起去吃早饭。吃完早饭，谢云锦和陆娇让两小子出去玩，他们有正事要和哥哥们说。谢小五有些不乐意，但他最听话，所以就出去了。谢玲珑倒没有留下的意思，开开心心的跟着谢小五出去。正厅里，谢云锦和陆娇望了大宝、三宝、四宝一眼后说道。先前大宝经过院士考试，可入百禄书院继续读书，所以为父今天送你去百禄书院报名。谢云锦说完，陆娇望向三宝和四宝道：“之前娘亲答应你们，考中秀才后就不必再科考学习。但这两天我和你爹想了想，觉得你们眼下年纪太小了，直接不读书也不是事儿，所以我们想来想去，决定让你们和大宝一起去百禄书院再读两年。当然，这两年可以和你们的兴趣同时进行，例如三宝可以在读书之外学习医术，四宝在做学习之外做生意。”厅堂里，三宝和四宝很意外，一脸不解地望着谢云锦和陆娇。爹娘，先前不是说好了，我们考中秀才后不再学习了吗？谢云锦没动，陆娇点头，是这样没错。但我是这样想的：三宝的目标是未来大周厉害的神医，四宝是成为未来大周的首富。神医和首富不是那么好当的，将来你们会遇到很多厉害的人。那些人若是算计，你们怎么办？例如神医，若是不够厉害，人家说不定会用计算计，你为他们所用。再比如，四宝的目标是成为大周首富，大周首富可不是那么好做的。你要接触到形形世世的人，那些人都很聪明。若是你不比他们更聪明，就会吃亏。你还能稳坐大周的首富的位置吗？陆娇话落，三宝和四宝陷入了沉思，最后一致认定自家娘亲说的好像有道理。唯有大宝若有所思，觉得这是有些古怪。不过弟弟们跟着他一起去百禄书院读书挺好的。三宝和四宝经过思索同意了，哪怕再读两年，他们也才十五岁，到时候出来做自己喜欢的事也挺好的。兄弟两个便同意了。娘，那我们就和大宝一起去百禄书院读书。好，娘很高兴你们能想通。总之，爹和娘都是希望你们好，不希望你们将来在别人手里吃亏。两孩子被自家娘一通忽悠，开开心心的笑着接口道：“娘，我们知道了。”不过说完，兄弟二人想到要入百禄书院，需要参加宁州地方的院士考试，拿到推荐信后才可以入百禄书院读书。可是我们没有推荐信啊！谢云锦开口道：“没事，爹已经请人帮忙了。”谢云锦刚说完，门外丁香拿了东西进来禀报道：“大人，夫人，萧管家说有人送了东西给大人。”谢云锦身边，林东接了过来，递到谢云锦的面前。谢云锦打开看了看，竟是百禄书院的推荐信。好了，推荐信有了。为父今天就送你们三一起去百禄书院报名。
：“是，父亲。”三兄弟站了起来，恭敬的应声。陆娇叮咛谢云锦道：“你去百鹿书院那边打听一下，看他们是否需要住宿。若是需要住宿，晚上回来收拾东西，明天住到学院去。”百鹿书院在城郊，离京城几十里，每天早晚回来挺麻烦的。若是可以住到书院，陆娇希望他们住学院，这样省事儿。现在的陆娇不太担心三个儿子，经过这么些年的教导，他们不但熟读了四书五经，还懂药理，身上也放了他治的几样药。另外，自己本身经过这几年的练习，功夫也挺不错的。虽然不如二宝那般厉害，但身手还是可以的，以一对几个没有问题。所以陆娇不太担心他们，同时觉得放他们去百鹿书院也是锻炼他们。他们终究要独自面对人生。三胞胎没有反对，他们已经习惯了这样。以前他们就随了先生和师娘，住在了西风园内。父子几个应了一声往外走，陆娇和双胞胎目送他们离开。等到他们一走，陆娇就换了一对双胞胎进来，询问道：“小五，娘打算让萧管家打听一个周围有没有什么私塾，送你去私塾读书，你说怎么样？”谢小五和谢玲珑小时候，陆娇一样，在府里建了小型的幼儿园，所以他们两个也和四胞胎一样。学习了不少的东西，现在他们大了，陆娇决定送谢小五去私塾。谢小五性子有些内向，陆娇打算把他送到私塾去多接触小朋友，把性子养开朗一些。不过谢小五很抵触这事，他本来正高兴呢，哥哥们走了，他就可以霸着娘亲了。结果娘亲要送他去读书，他自然不乐意。谢小五凑到陆娇的身边，扯着他的袖子说道：“娘，哥哥们去读书了，我在家里面陪你好不好？要是我去读书了，你不冷清吗？连个说话的人都没有。”谢小五说完，还朝着自家的娘甜甜笑，努力的卖萌。陆娇哭笑不得的望着他，摸了摸他的头，哄道：“娘希望小五多交些朋友，可以和好朋友们互相走动。”谢小五张嘴就想说不稀罕朋友，不想一侧的谢玲珑倒是挺高兴的：“娘，那我可以跟哥哥一起去私塾读书吗？”陆娇望向谢玲珑，她本来倒没想过送谢玲珑去私塾，但看谢小五不愿意去，若是谢玲珑陪她一起去，说不定她愿意去。陆娇想了想，同意了。不过，丁宁谢玲珑道：“私塾不收女学生，你要是想去的话，必须跟小五一样穿男装，而且最重要的，不能让人发现你是女的。若是发现，先生就会把你送回来。京都这边有一所女学院，不过要考核入校。”陆娇倒是不担心谢玲珑考不进去，关键人家收十岁以上的女学生，谢玲珑眼下的岁数有点小了，所以可以让她先去私塾读三年，然后考进女子学院。谢玲珑一听，高兴的应了：“娘，我知道了，我答应你。”陆娇笑着点了点头。然后掉头望向五宝，五宝望了望妹妹，又望了望自家的娘亲，最后苦着脸说道：“好吧。”陆娇望着面前的一对双胞胎，忍不住心中柔软。从某种意义上来说，这一对双胞胎才是她的亲生孩子，她又怎能不疼爱他们呢？陆娇伸手搂过双胞胎，温柔地说道：“娘希望你们这一辈子平平安安、快快乐乐的，所以小五多去接触些好朋友，好不好？”谢小五听着陆娇的话，心里像喝了蜜一样甜，立刻同意了：“娘，我会的，你放心。”谢玲珑也开开心心地说道：“娘，我也会多结交朋友的。”陆娇立刻放开俩孩子，望着谢玲珑，叮咛道：“哥哥结交朋友，你少结交些朋友。你是女孩子，若是叫人发现你身份，就要被撵出来了。所以平常注意些，别让人发现你的身份。”谢玲珑虽然被谢家父子娇惯，但因为有陆娇压制着，再加上她从小和谢小五一样学习，所以极其的聪明。陆娇一说，她就明白了，立刻点头表示道：“娘，放心，我会的。”母子几个说了一会儿话。门外丁香飞快地走进来禀报道：“夫人，安乐香君带了几位夫人过来了。”陆娇一听，有些哭笑不得。不出意外，聂姐姐这么早过来，并不是因为生意的事，而是着急谢家的态度。他们家同不同意娶他们家的女儿为妻？陆娇长这么大，就没看过这么上赶着要嫁人的。不是说女方该端着吗？不过人都来了，她能怎么样？去把人请进来吧。陆娇示意人把谢小五和谢玲带去他们的院子玩，她要招待客人。谢小五又黏糊了自家娘一阵子。才恋恋不舍地离开。陆娇决定从现在开始培养谢小五的独立性。虽然儿子年他是好事，但他可不想自己的亲生儿子成为妈宝男。好在谢小五现在才虚七岁，年纪还小，他可以慢慢地养成他的独立性，让他成为一个有担当的男子汉。陆娇正想着，屋外几道说话声响了起来。很快，丁香领着聂玉瑶、田欢和祝宝珠三人走了进来。几个人走进来，打量了一下谢家的正厅，然后笑着和陆娇说话：“娇娇，你家的地方可真大呀！”陆娇笑着说道：“孩子们大了，所以弄得大一些，住得开。回头儿子们一个个的成亲，地方不大，不够住。”陆娇说完，一侧聂玉瑶就有些坐不住了，眼睛一直盯着陆娇看。陆娇自然感受到了，笑着朝他挤了挤眼，口型表示：“我家是愿意的。”本来他是安聂玉瑶的心，可没想到聂玉瑶看了他的表示，一时激动，竟然忘形的开口说了出来：“娇娇，你们家真的愿意？”
。陆娇本来不想当着田欢和祝宝珠的面说这事的，但没想到聂雨瑶竟然激动地问出来了。她只能出声道：“我问过孩子们了，大宝说他喜欢凌雪，愿意娶凌雪为妻。”此言一出，聂雨瑶激动得语无伦次了。那孩子是愿意的，他他说喜欢我女儿吗？他真的真的愿意娶我女儿？陆娇笑着说道：“是的，回头我们家请了媒人前去你们家提亲，怎么样？”“好，好。”聂雨瑶说完，关心问道：“你们家什么时候请媒人去我们家提亲？”这着急的样子，让陆娇都不知道说什么好了。厅堂里，田欢和祝宝珠二人望着他们，好半天才反应过来。田欢高兴地问道：“你们这是要结儿女亲家了吗？”聂雨瑶笑着说道：“是的，以后我和娇娇不但是一姐妹，还是亲家。”田欢自然是替他们高兴的。高兴之余，他想到了家中总是念叨着二宝的赵玉罗，忍不住开口道：“娇娇，不如我们也结个儿女亲家吧。”这回陆娇直接拒绝了。你是想把赵玉罗嫁到我们家来？不行，二宝眼下不在京城，他入军营了，我不会擅自做他的主，得等他将来回京才能说这事。不过想想赵玉罗，陆娇望向田欢道：“我不建议赵玉罗等二宝，他眼下已经十四岁了，论理该一亲了。我们家二宝入了军营，这一入军营，没个几年是不会回来的。到时候他回来了，赵玉罗已经大了，到时候若是二宝不愿意娶他，他就被耽搁了。”陆娇忽地想到一种可能：之前赵玉罗缠着男主。做了恶毒女配，这一回不会缠着二宝做了恶毒女配吧？田欢听了陆娇的话，倒没有生气，因为赵玉罗总归不是他的女儿。虽然这几年两人处的不错，但不是自己生的，真的做不到那种发出内心的感同身受。所以陆娇这样说，田欢也不生气，反倒是认为陆娇说的挺有道理的。我知道了，回头开始给他相看。陆娇点头，田欢掉头朝着聂玉瑶道喜，恭喜聂姐姐了。嗯嗯，聂玉瑶很高兴。一侧的祝宝珠也恭喜聂玉瑶，聂玉瑶眉眼梢都是喜气，整个人容光焕发，让人一看就知道是有了大喜事。不过她高兴着高兴着，忽地想到一件事，望向陆娇试探的开口道：“我记得娇娇，你曾说过一句话，谢家男子四十五子方可纳妾。”这话一出，田欢和祝宝珠二人瞬间明白聂玉瑶为什么要盯着谢家了。原来有这么一出，不要说聂玉瑶了，就连祝宝珠都有些异动了。虽说祝宝珠嫁给文鹤生。文鹤生说以后不纳妾，但事实上，原来文鹤生是那过两房妾的，家里除了原配的一子一女外，还另外有个庶子。文鹤生娶祝宝珠时，两房妾室一房病死了，还有一个被文鹤生送去庄子上养着了。这时代男人不纳妾的真的太少了，正常的官员府邸里都有两三房妾，好像不纳妾就没有颜面似的，所以正常人家都会纳妾。现在谢家竟然有四十五子方可纳妾的家规，这样一来。日后想嫁进谢家的人可想而知，难怪聂雨瑶一早动了心思。陆娇笑望向聂雨瑶道：“这话我是说过，今早还和他们说了呢，他们全都答应了的。”聂雨瑶这下是真的高兴了，一叠连声的说道：“好，好，太好了！”他说完跑过来抱住陆娇，激动的说道：“娇娇，我担心了一晚上，就怕你们家不同意，现在真是太好了。娇娇，你知道吗？以后我们不仅仅是一姐妹，还是亲家，以后我们就像亲人一样处着，好不好？”好。陆娇笑着应了一声，聂雨瑶因为高兴，都忘了今天过来有事的，她转身就打算回去了。我要回去告诉胡善这件事，还有告诉女儿这事。其实女儿她是喜欢大宝的，只是没法说，估计她这一夜也没怎么睡好。现在大宝也喜欢她，他们这算是两小无猜、青梅竹马的感情了，挺好挺好的。他女儿的命就是比他好啊。聂雨瑶转身就跑，后面陆娇和田欢、祝宝珠面面相觑。最后，陆娇也不去理会聂雨瑶了，招手让田欢和祝宝珠过来说生意上的事。我打算在京城开一家美容会所，所以想让你们加入，你们有没有意愿加入？田欢是陆娇的迷妹，她知道只要陆娇想做的生意，基本都会成功，立刻高兴的开口道：“我同意。”祝宝珠也赶紧说道：“陆姐姐，我也同意。”祝宝珠知道陆娇之所以带着她，是因为心疼她，不想她孤孤单单的一个人在京城，她把她加入到他们的小圈子，以后她就不孤单不寂寞了。祝宝珠心里越发坚定了一个心思，陆姐姐就是她的亲人。陆娇见两个人都坚定地加入进来，立刻笑着和两个人说美容会所的规划，几个人以后分别做什么事。三个人正说话的功夫，门外响起了风风火火的脚步声。聂雨瑶又回来了，她进来不好意思地笑着说道：“我把正事忘了，该打该打，回头请你们吃饭。”田欢立刻拍手笑道：“好啊，快说什么时候请。”聂雨瑶想了一下说道：“我之前听我娘说，娇娇入京，我娘要设宴请客。”到时候顺带公布一下娇娇的身份。陆娇惊讶地望向聂雨瑶道：“还是不要了吧，我正打算明天去拜访义母，到时候和她说说，不用公布身份了。”聂雨瑶笑道：“你别看我娘性子温柔，其实最有主意了。她自然决定了，是不会收回的。若是她娘知道自己的外孙女日后要嫁进谢家
，只怕更重视娇娇，更对娇娇好了。不过他一点也不吃醋就是了。娇娇不但救了他们母子，还救了他娘的命。若不是他，他们母女此生不会再见面。聂雨瑶说完，不等陆娇说话，又开口道：“等我娘请过后，我再请。”几个人就笑了起来。行，田欢说道：“他请过，我再请。”他们入京有几年的时间了，在京中也有一个小圈子，正好设宴把娇娇拉进去，这样以后走动起来也方便。接下来几个人不再说这些，而是商议起美容会所的事情。聂雨瑶负责找商铺，最好是那种几间铺子连在一起，而且是两层小楼的商铺。他们既然做，就要做大一点。聂雨瑶负责找商铺，陆娇负责准备美容会所需要用的东西，还有美容会所的设计图以及会所里的美容项目。田欢负责招人，然后先培训。至于祝宝珠，负责把账目记下来。列一个账册，方便大家查看。因为四个人合伙做生意，所以账目方面必须清楚。最后说到每个人所占的比例，其余三人一致认定陆娇占四成比例，其他人每人两成。陆娇倒也没有拒绝。说实在的，其实这个美容会所他一个人也搞得出来，但他没那么空的时间。再一个有钱，大家一起赚，挺好的。说定了这些事后，众人又商量了一些细节。中午，几个女人就留在谢家用了午膳，膳后个人告辞回去忙这事。陆娇等他们走了后，起身准备去午睡。正厅里，丁香望了自家夫人几眼，一副欲言又止的样子。陆娇好笑的开口道：“有话就说。”丁香忍不住轻声说道：“夫人，真的要让大公子娶胡家小姐吗？我觉得胡家小姐配不上咱们家的大公子。大公子不但品貌好，而且长得又好，关键还聪慧。眼下十三岁就已经是宁州同名暗手了，将来他必定像我们家大人一样，成为状元，以后前途不可限量的。胡家小姐的父亲很平庸，虽然娘是安乐乡君。”但因为他从小生长环境的原因，有些小家子气了，将来能帮着大公子应酬吗？陆娇听了丁香的话，忍不住笑了，笑望着丁香说道：“你知道我为什么会同意这件事吗？是因为我认清了自己儿子的本质，让他娶胡玲雪，是我深思远虑，想了很久才同意的事。大公子他本性清冷，并不太乐意随意的亲近别人，他不是那种把女人看得多重的人，相反，他把家人看得重，而且事业心极重，对女色方面却很淡。娶胡玲雪还好，若是将来娶别的女人……”他不会有那个心力去应付女人，至多和他娶的女人相敬如宾的过着。他这样很容易凉了女人的心，两个人就会生出嫌隙，日子会越过越不好。想到他从小时候所受的苦，想到他为了弟弟妹妹所付出的牺牲，我就心疼。胡玲雪虽然有些小家子气，又身份不高，而且为人不够大气，但她体贴爱护大宝，对下面的弟妹也是发自内心的疼爱的。这样的他不会和大宝起嫌隙，而且最重要的是，我想找一个知道疼大宝、爱大宝的人，这是我做娘自私的心罢了。难道我不想给他娶一个地位高的名门贵女吗？但那些所谓配得上他的贵女，能一心一意爱他吗？能不计较他爱爹娘疼弟妹重于他吗？这事是不可能的。所以胡玲雪才是大宝良配。陆娇一口气说了这么多，丁香终于明白自家夫人的良苦用心了。原来她还以为自家夫人是因为爱着面子才同意大公子娶胡玲雪，原来是这样。夫人用心良苦。陆娇笑起来，淡淡的说道：“其实你们不要嫌胡玲雪配不上大公子，是人都可以慢慢教导出来。”我会教他的。丁香想到谢家几个孩子，立刻笑了。这个我相信。陆娇起身去午睡，午睡醒来后，接到帖子，竟是五国公府派人送过来的。陆娇看的失笑，一母果然像聂姐姐说的那样着急，还没等到她去拜访，她竟然先派了帖子，请她明天去五国公府赴宴。不出意外，明天宴席上，一母肯定会向赴宴的宾客说明，收她做一女的事。这几年，她虽然在宁州，但一母每年都会派人送大量的礼物到宁州，他们两家一直有来往。陆娇让丁香去和五国公府的嬷嬷说，明天她一定会赴宴的。晚上，谢云锦回来，陆娇和他说了这事。谢云锦担心的提醒他，要小心些，特别是要小心秦王妃。谢云锦不说，陆娇都把这女人忘了。他一说，他才想起来，小秦王妃林如月这个人来。林如月当初可是想嫁给谢云锦的，后来被谢云锦设计嫁给了小秦王，成了秦王妃。明日五国公府的宴席，不知道他会不会来？若是来，会不会算计他？不过陆娇并不怕他就是了，你放心，我会小心的。对了，你那边什么情况？谢云锦挑眉说道：“不太好，别看京兆府是个不算大的衙门，但内里牛鬼神蛇的特别多。今儿个我去，了解到下面竟有几个权贵之家的弟子在里面担任职位，我一去，没少被他们刁难。不过你放心，这些我都能解决。若是连这点事都解决不了，还如何往上走？”陆娇倒是不担心他办不好这些事，就是担心有人暗算他，所以说道：“你小心点。”嗯。谢云锦应声，掉头，眸光灼热的望着陆娇。虽然过去了这么些年，但是娇娇因为长期喝灵泉水的原因，依旧如少女一般美丽明艳。谢云锦每每看到她，都心头火热。娇娇，我们
。话落不等陆娇说话，伸手就抱住他，倒到床上。这些年，陆娇算是知道这人虽然在外人面前一副端方君子的模样，房里却如狼似虎的。不过他也喜欢就是了。因一夜胡闹，第二天陆娇果断起来迟了。等醒来，天色不早了，谢云锦上牙了。三胞胎也收拾好住宿的东西，去百禄书院去读书了。家里只有他和两个龙凤胎，整个家显得分外的冷清。不过陆娇很快想到今日要去五国公府赴宴，她赶紧收拾妥当，带上龙凤胎前往五国公府去赴宴。五宝公子今天格外的高兴，话也多了不少。因为几个哥哥当兵的当兵，上学院的上学院，只有他可以陪在娘的身边了，以后没人和他抢娘了。娘，你今天比昨天还漂亮呢。五宝公子觉得这世上再没有比他娘漂亮的人了。陆娇被他一夸，心情说不出的好，伸手摸了摸五宝公子的脸，说道：“我的宝贝儿子也很好看呢，长大了绝对是个帅哥。”五宝公子听到陆娇的夸赞，很高兴，伸手挽着陆娇的手臂，商量道：“娘，我不去私塾读书好不好？我决定了，跟着娘亲学医。娘放心，我和哥哥们一样，到时候给娘考个秀才。”他可是知道他们家的规矩的，不管做什么，最起码考个秀才。这一点，五宝公子表示没有半点的压力。他本身好读书。而且大哥经常教导他，所以他觉得自己考个秀才是稳妥妥的。陆娇听了他的话，掉头望向五宝，说道：“宝啊，娘知道你爱读书，而且读得好。娘想着，要是你能考个状元，娘会更高兴的。”五宝听了陆娇的话，有些为难，因为如果一直读书的话，他考中秀才就要入官学去读书了，以后就没办法经常陪娘了呀。陆娇在积在力的说道：“五宝，你可不要让娘失望啊！要是娘失望，娘会很难过的。”一听说娘会难过，五宝公子不忍心了，伸手拉住陆娇，哄她道：“娘，你放心，我会认真读书，然后给娘考个状元回来的。”陆娇满意的摸着五宝公子的脑袋，说道：“咱们家的五宝是最孝顺的一个。”五宝公子被夸的心口砰砰跳。娘说他是最孝顺的一个，他一定不能让娘失望，他要好好学习，努力考科举，将来给娘争个状元回来。五宝小公子板着脸，严肃的表态道：“娘，你放心，儿子一定会给你考个状元回来的。”一侧小公主谢玲珑好笑地望着自家的五哥，这是又被娘忽悠了。五哥还真是好忽悠，不过仅仅限于自家的娘，只要娘一忽悠，他就忘了自己该干什么、做什么了。谢玲珑痴痴的笑，陆娇没好气的掉头望向谢玲珑，警告的说道：“玲珑，你在私塾也要好好读书，三年后去参加女院考核，考中就在女院好好的学习。另外，你最好多想想自己将来做什么。咱们家不管哪一个都很厉害，别最后你什么都不会，成了咱家垫底的人物。就算是女人。”也当自强，自己强大了，日后才能让夫君敬重和疼爱，才能让他心甘情愿地执守着你一个人过日子。若是你光是长得好看，而内里什么东西都没有，你的夫君早晚有一天会腻了你的。其实陆娇本人觉得一个人过也挺好的，但这个时代不嫁人，那真是一件大罪。所以谢玲珑将来是肯定要嫁人的，嫁人后男人也许一时会因为爱她喜欢她而不纳妾，但长久以来自己没有那个魅力拢住男人，男人保不准到外面去偷吃。谢玲珑虽然虚七岁，但这个时代七岁的女娃已经很懂事了。她听了陆娇的话，很认真的点头。陆娇摸着她的头说道：“你最好看看自己喜欢什么，擅长什么，然后多学习。像你大哥喜欢考科举，他学习特别的好；你二哥喜欢当兵，一直很刻苦努力的去学习这些。三哥小小年纪已经知道怎么开处方了。四哥呢喜欢做生意，小小年纪已经打造了自己的品牌出来。你五哥虽然年幼，但书也读得极好。你看我们家所有人都很厉害，你不能什么都不会，是不是？”谢玲珑被陆娇这样一说，立刻认真的去想自己应该做什么，并为之而努力。他娘本身就是个很厉害的人，他说出来的话绝对是真理。娘，你放心，我会认真想我去做什么的。嗯，母子三人说着话一，陆前往五国公府赴宴。今日五国公府设宴，宴请了不少的宾客，当然皇子龙孙之类的并没有请。五国公乃朝中中流砥柱，他若是和哪个皇子龙孙的走得近了，就要引起陛下忌惮了。这两年，陛下身子越发的不大好了，因为身子不好，所以他疑心病更重了。朝臣若是稍微和哪个皇子走得近一些，就要受到陛下的猜疑，后面保准找机会责难你。所以，五国公一直和皇子龙孙的保持着距离。谢家马车一到，文安县主身边的秋月姑姑就走过来迎接他们了。今天陆娇可是主客，文安县主举办这个宴席，就是为了把他介绍给京城的各家夫人。其实京东不少夫人都认识陆娇，但文安县主今儿这一出，就是为了告诉个家夫人，陆娇回来了。谢夫人请，秋月姑姑恭敬的请了陆娇往里。五国公府门前停靠了不少的马车，不少人正好从马车上下来，看到秋月姑姑恭敬的态度，不少夫人议论起来：“那不是县主身边的秋月姑姑吗？她怎么这么恭敬的对待那女人？那女人是谁啊？”有眼尖的认出了陆娇，之前大长公主可是特地开了宴席介绍过她的。
。只是没想到几年时间过去，这女人不但不显老，反而越发的明艳耀眼。那一身的好皮肤，吹弹可破，仿若凝脂一般的润滑。她不似时下女子那般纤瘦无肉，相反的身上微微带着些肉，整个人说不出的艳丽妩媚，让人看了就被吸引住了。你们忘了，她是谢状元的夫人，竟然是她吗？天啊，这都多少年了！怎么一点也不显老啊？跟吃了不老丹似的。看看我们都老成什么样子了。我记得他好像开了三大作坊，其中有一样就是药妆，他应该是用了药妆的。那我们也用了的，虽说有些效果，也没有他这样夸张吧。回头请教请教他，看他是怎么保养的。一众人说着说着就歪楼了。陆娇没有理会他们，跟着秋月姑姑的身后，一路往五国公府的主院走去。路上，秋月姑姑看着陆娇身边的龙凤胎，忍不住惊叹的开口：“谢夫人。”你真的太会生了，先一胎生了四个，这一胎又生两个，而且还是龙凤胎。若是你再生，会不会还生双胞胎？陆娇笑了起来。若是真生，说不定真有可能，不可这辈子她都没法生了。因为上回生龙凤胎，吓到了谢云锦。谢云锦果断的去找了大夫，问如何避孕，最后没告诉他，直接自己买了点绝育的药吃了下去。所以龙凤胎之后，他就再没有怀过孩子。不过家里有了这几个孩子，他也不想生了。陆娇一边想一边问秋月姑姑：“义母怎么样？身子好不好？精神还不错吧？”老夫人惦记了，县主她挺好的，一直吃着夫人送过来的药，养的精神格外的好，而且人也年轻了不少，和县主一辈的人都比她显老。说到这个，秋月就感激陆娇，不但救了县主，还特地给县主配药，一直送过来。县主吃了她的药，精神别提多好了。说起这事，还惹出一桩事来。五国公府看到县主吃了陆娇制出来的药，精神越来越好。最后也讨药药，说他也是陆娇的义父，陆娇怎能不送养生药给他？陆娇看了县主送来的信，最后也给五国公制了一些强身健体的药送过来。五国公吃了药，竟感觉身上陈年的就极好了大半，精神也比过去好多了。所以现在五国公府里，陆娇绝对是娇客。一行人一路说着话去了主院，主院里不少客人来了，正陪着文安县主说话。陆娇一目扫下去，看到好几个熟悉的人，其中齐家夫人来了，王将军夫人也来了。他们看到陆娇过来，立刻拍手，笑着说道：“瞧瞧，几年过去了，我们都老了。他呢，跟吃了仙丹似的，还是这样的年轻。这回他入京了，我们没事就去骚扰他，看他是怎么保养的。”陆娇立刻趁机打广告：“夫人们也不要着急，稍后我和玉瑶姐姐会开一家美容会所，把我平常保养的秘诀都拿出来，保管各位夫人以后每人都年轻十岁。”陆娇开的美容会所中，不少会用到她的灵泉。若是加入她的灵泉，来会所保养的女人。肯定会变漂亮，年轻十岁真的不是事儿。陆娇这样一说，场上不少人不明白什么叫美容会所，个个追着问这是什么东西。陆娇笑着说道：“这是稍后再细说啊。”他说完，带着两孩子走到文安县主面前，恭敬的叫了一声义母。文安县主立刻拉他坐到他的身边，他的另外一边坐着的正是聂玉瑶。聂玉瑶看到陆娇过来，高兴的笑着朝他点头。正厅里，众人听了陆娇的称唤，立刻奇怪的追问。谢夫人怎么叫县主义母啊？文安县主拉着陆娇，转身望着厅堂内的一干夫人说道：“她呢，原来和我女儿是结拜姐妹，我能顺利的找到女儿，还是她给我送的信。因为之前她替我治病，知道我女儿失踪了，她想起自己结拜的一姐和我长得像，所以就认真的查了这事。最后发现瑶儿真有可能是我的女儿，就给我写了信过来。我去一查，瑶儿果然是我五国公府的女儿。所以说啊，我们母女能有今日重逢之日，多亏了娇娇，我认了娇娇做我的义女，以后她和瑶儿一样。”都是我的女儿。今日我设宴呢，也是为了公开这事，让大家都知道，娇娇她是我认的义女，以后就是我和国公爷的义女了。还望大家日后不要为难这孩子。先有大长公主吩咐，再有文安县主开口，最重要的是听文安县主的话。国公爷好像也是认了的，这就重要了。国公爷可是朝中重臣，深受陛下信重，他都认了陆娇为义女，以后他们万不可和陆娇这女人起冲突。众人想着，纷纷笑着和陆娇打招呼：“谢夫人好。”等谢夫人开了美容会所，一定要通知我们，到时候我们一定去捧场。陆娇笑着接口道：“我到时候保管把各位夫人打扮得美美的，让大家变年轻变漂亮。”众人听到他这么说，顿时笑了起来。室内一团的欢喜。正在这时，门外秋月姑姑进来禀报：“县主，秦王妃过来了。”秋月姑姑话一落，文安县主的眉蹙了起来。他并没有给秦王妃下帖子，他来做什么？秦王是晋王一派的人，他们家可没有和晋王牵扯的打算。眼下楚军已定，他更没有和其他王爷牵扯到一起的心思。不过人已经来了，不理不可能。文安县主不喜的开口：“去请他们过来吧。”秋月姑姑点头，转身朝外走去。室内众人静默了一下。虽然先前秋月姑姑说的话不大，但该听的众人还是听到了
，小秦王妃过来了。关于这个小秦王妃，众人有些一言难尽。听说她原来是相中了谢状元，想嫁谢状元，然后自己给自己下毒，退了秦王的婚。后来更是算计谢状元，想嫁给他，可惜最后没成功，反倒是上了小秦王的床。本来小秦王的意思是娶她做侧妃的，后不知道发生了什么，又改变了主意，娶了她做正妃。只是这些年，她嫁进秦王府的日子似乎并不好过，人是越来越瘦，而且十分的阴郁，望人的时候阴森森的，让人毛骨悚然的。大家都不太愿意和她结交，不过她也很少出来走动。没想到今天竟然来了五国公府，众人仔细一想，想到陆娇来，忽的就明白小秦王妃今儿个为什么过来了，想必是过来看看谢大人的妻子的。她这是何必呢？众人也不明白为何小秦王妃执着的要嫁给谢大人，谢大人那时候只是一个状元罢了。就算现在，谢大人也只不过是四品的京兆府尹，小秦王可是皇亲国戚，难道不比谢大人强吗？众人想不明白，门外脚步声响起来，一众人从外面走了进来。为首的女子正是小秦王妃林如月。林如月身材纤瘦，仿若风一吹就倒得弱柳，偏身上还穿着一袭白衣，远看仙气飘飘，近看却有些沉人。她脸上不但没肉，而且面容苍白，一双黑黝的眼睛空洞又幽寒，望人时仿若鬼魅一般。众人都不太看直视他，而他进来也没有看别人，而是盯着陆娇。陆娇身边，龙凤胎看着女人看自家娘不善的样子，很是气恼，张嘴就想说话。陆娇伸手拦住了双胞胎，只掉头淡定地望着眸光沉人的林如月。她并不似别人那样害怕林如月。林如月眸光漠然的一路走到了陆娇的面前，似笑非笑的咧嘴望着她。她的样子不像是在笑，倒像是龇牙咧嘴的鬼魅。陆娇缓缓的起身，不卑不亢的施了个礼。见过小秦王妃，秦王妃身为皇室宗亲，陆娇只是四品官员的夫人，按照规矩是要见礼的。不过她态度不卑不亢，并不会叫人觉得她卑微。小秦王妃并不叫她起来，陆娇也没有一直蹲着，而是缓缓地站了起来。厅堂上，众人以为小秦王妃会发难，文安县主甚至做好了准备护着陆娇。不想林如月竟然没有发难，她望着陆娇，嘴角的弧度加大，好半天竟然径直坐在了陆娇身边的椅子上，望着陆娇开口道。看谢夫人的样，过得倒是挺舒心的。若是不开心，能越长越好吗？看看他，现如今过的人不人鬼不鬼的，就知道他遭了多少罪。秦王萧庭知道他曾经有意悔婚，想嫁给谢云锦，一直对他不好，不但不好，还经常打他。之前谢云锦把他算计上萧庭的床，萧庭本不想给他王妃之位，只想给他一个侧妃之位。他说，若不是碍着他的身份，他只配当个妾。后来他故意和他说，他有预知的能力。小秦王不相信，他就说了两件事。结果印证了他所说的事是真的。小秦王因为他的预知能力，娶她做了小秦王妃。后来他就告诉小秦王，他的预知里，燕王会上位成为皇帝，谢云锦会成为未来大周的首辅。小秦王立刻把他预知的消息禀报给了晋王，晋王立刻下了死手杀燕王。上次燕王中毒，就是林如月根据前世的记忆找到了一种奇毒，结果没想到那毒竟然被陆娇解了，而燕王活了过来。后来所有的事情就脱离了林如月的预知，越来越偏离了原有的轨道。向燕王、向陛下献了小麦增收的种植技术，燕王献了水稻增收的技术，燕王还研究出了改良白糖的技术，甚至于研究出了红砖等等，这些功劳加速了燕王的在朝堂上的分量。最后，燕王竟然直接被朝臣选为大周的储君。前世燕王是一直到最后才尚未成为大周的储君的，根本没有这样快。小秦王看到这些，愤怒了，一想起来就打林如月，所以林如月现在的日子简直是生不如死。偏在这时候，谢云锦被调回京城了。他夫人也跟着他一起回来了。他们不但生了四胞胎的儿子，后来又生了一对龙凤胎。这一切本来该是他的呀。林如月想到这些，心里恨得滴血。可他却没办法对陆娇做什么，只能迂回的想招。林如月想着，忽的笑望着陆娇，开口道：“听说谢夫人家四胞胎个个是出类拔萃的好少年郎，我有意让我侄女儿嫁进谢家，不知道谢夫人是否愿意和成的后府做这门亲？”众人本来以为小秦王妃要向陆娇发难，没想到结果话锋一转，竟然变成这样了。个个面面相觑，不知道小秦王妃这是什么意思。其中有聪明人猜测道：“小秦王妃大概是想祸害谢家，我嫁不了你们谢家，就让我侄女去祸害你们家。”陆娇淡淡的一笑，说道：“对不起，秦王妃，我家孩子还小呢。”林如月并没有放弃，笑着说道：“你们家孩子好像十三四岁了吧？十三四岁正是定亲的好时候。”陆娇直接不客气的说道：“我们家没有根基，我家大人也只是四品官员。”高攀不上承德后府的小姐，请小秦王妃收回这样的心思。正厅一侧，聂雨瑶看到小秦王妃还要说话，立刻站起身走了过来。秦王妃，我好久没见娇娇了，想和她说说话，我先带她出去说会话好吗？她说完也不等林如月说话，拉住陆娇的手，带着双胞胎走了出去。
。后面林如月恼火的瞪着聂玉瑶，文安县主看了不喜的开口招呼道：“秦王妃，来来喝茶喝茶。”林如月再恼火也没办法生文安县主的气，只得忍下。另外一边。聂雨瑶吩咐五国公府的折侄女把双胞胎带去玩，还叮咛折侄女，双胞胎是贵客，得好好的招待着。因双胞胎生得好，所以聂家的孩子很喜欢他们，高高兴兴的欲把他们带走。双胞胎不放心的看着自家的娘，怒娇笑着挥手道：“去玩吧，娘没事，你聂姨陪着娘呢。”谢小五其实不想走，想陪着娘，哄哄自家的娘。可眼见着聂姨拉着娘，他只得心不甘情不愿的跟着聂家孩子走了。聂雨瑶劝陆娇道：“你别理会那疯子。”脑子不正常了，哪有这样堂而皇之的问人家嫁娶之事的？还有他精神有些不正常，你得小心些。陆娇点头，我知道了，你放心吧。聂雨瑶听了，不再说小秦王妃的事，她想到一件事，说道：“娇娇，有件事我想和你说。”陆娇停住脚步，望向聂雨瑶。聂雨瑶望了望身后的几个丫头，示意他们在这儿等，她则带着陆娇去了客院的花厅说话。之前我们两家不是说定了俩孩子们的事吗？现在有了点意外。陆娇立刻挑眉望向聂玉瑶，是凌雪那丫头不同意吗？凌雪她不喜欢大宝吗？若是她不愿意，咱们不强求她。聂玉瑶立刻摇头，不是的，她是喜欢大宝的。但是她……聂玉瑶话未完，门外响起脚步声，有人推门走了进来。进来的正是一身淡雅长裙的胡凌雪。胡凌雪长相秀丽，眉眼温婉，一路走进来，微笑着开口道：“娘，我来和陆姨说。”聂玉瑶想了想，同意了，和胡凌雪说道。那你陪你陆姨说说话，我去帮你外祖母招待客人。行，聂雨瑶走了，胡林雪温柔地走到了陆娇的面前坐下，她眉目娴静地望着陆娇说道：“陆姨，我很喜欢大宝，但是我觉得自己配不上大宝。”陆娇意外，没想到胡林雪竟然这样想。胡林雪不等陆娇说话，又开口道：“先开始听我娘说了这事，我很高兴，真的特别高兴。其实不怕陆姨笑话，我从小就喜欢和大宝一起玩，看到他那么小就照顾着弟弟们，我就心疼。”觉得他实是太可怜了，明明他也和弟弟们一样大，却处处让着弟弟们，所以很多时候我就忍不住去陪着他，守着他。现在我长大了，心中的喜欢没有退却，却更加的浓烈。但是和大宝一起长大的我，知道大宝是个优秀的少年郎君，他聪慧，过目不忘，他有责任有担当，未来他还会成为很厉害的人。这样的他，我拿什么去配呢？也许等他站到那个高位的时候，我连和他说话都说不到一起去。陆娇一直以来都以为胡凌雪是个内向沉默的人，而且言行举止不够大气，但她没想到她竟然这样有想法，这已经很不错了，说明她成长了不少。所以你不同意和大宝定亲吗？陆娇问。胡凌雪笑着说道：“陆姨，给我三年时间，三年后我会成长为一个优秀的人，到那时再来谈我和大宝的事，好不好？”陆娇听了他的话，立刻一动了。说到底，先前答应了大宝和胡凌雪定亲，除了觉得胡凌雪适合大宝外，还因为聂雨瑶和她背后的文安县主和大长公主。现在胡凌雪提议到三年后，陆娇觉得挺好的，因为三年后他们都带了一个十六岁，一个十七岁，是正当年纪的时候，那时候他们就容易肯定了自己的心意，是不是真的要嫁给对方，或者要娶对方？只是这对于胡凌雪来说是不公平的。三年后，胡凌雪已经十七岁了，到时候若是大宝不娶她，她再一亲就有些难了。这时候女子十三四岁，基本已好亲事了，可那对你不公平。胡凌雪轻笑，陆姨，只要我优秀，就不怕没人娶我。像陆姨这样的，不要说十七岁，就是二十岁，我相信也有优秀的男人愿意娶的。陆娇听了胡凌雪的话，失笑，望着胡凌雪说道：“现在的你都不太像原来的你了。原来的胡凌雪一直很内敛沉默的。”陆娇一说，胡凌雪破功了，脸颊瞬间红了。她娇羞的说道：“其实这些话是我想了一夜，鼓起勇气说的。”胡林雪想着，飞快地坐到陆娇的身边，拉着她说道：“陆姨，你能多教导教导我吗？我知道你是一个有大本事的人，若能得你的教导，我相信自己可以变得很优秀的。”陆娇望着胡林雪，看到了她眼里的坚定和执着。她知道她想努力，为了称得上大宝。陆娇很是感触，她伸手摸了摸胡林雪的脑袋：“你是个好姑娘，即便将来和大宝不能走到一起，陆姨相信你也会配到一个优秀的男人。”胡林雪笑笑完说道。其实我还是希望能嫁给大宝。若是嫁给大宝，身边所有的人和事都是熟悉的，而不是嫁到一个陌生的家里，努力的去适应。正因为这样，我才要努力的去学习，努力的配得上大宝。胡林雪说完，又开口道：“陆姨，我决定八月去考穗德女子学院，我要成为女子学院优秀的学生。对了，陆姨，我还有个想法，想帮助天下的女人，不要受男人的欺负。”陆娇没想到胡林雪的心里有这么多的想法，觉得挺不错的。她笑着鼓励她：“你有这样的想法，挺好的。”就朝着这方面去努力。我们女子当自强，一定要强大自己。
，即便将来夫君花心了，我们依旧不会被他们击倒。”胡凌雪用力的点头：“我要成为像陆仪一样的人。”他话落，苦恼的说道：“可我虽然有这样的心，但就是找不到一个帮助别人的办法。我没有医术，也没有做生意的能力。”陆娇想到胡凌雪很有编辑的能力，这小丫头小时候挺会编故事的。她给胡凌雪提了一个建议：“你可以把你的思想写成书，传播出去，那些看到书的人就会受到触动，慢慢的改变自己，懂得抗议，懂得为自己争取，女子的地位就会越来越高。”陆娇说完，胡凌雪大喜，激动的伸出手就抱住了陆娇：“陆姨，谢谢，谢谢你，我知道怎么做了。”她抱完，不好意思的迅速放开陆娇，说道：“我就是太激动了，陆姨别见怪。”陆娇伸手摸了摸他的头，说道：“陆仪不生气，你这样努力是为了配得上大宝。陆仪若有你这样的儿媳妇，也是陆仪的福气。”陆娇这样一说，胡凌雪更不好意思了，秀丽的脸像熟透了的番茄。她飞快地起身，朝着陆娇扶了一下身子：“陆仪，我知道自己以后该做什么了。我要成为穗德女子学院优秀的学生，我要写出帮助女子力争家中地位的书籍。以后我就朝着这样的方向走。”胡凌雪说到最后，整个人自信了很多，不过依旧不好意思。毕竟这个很可能是她未来的婆婆，她忍不住就羞红了脸，转身跑走了。陆娇望着她跑开的身影，忍不住就笑了。胡家胡善虽然平庸，但他所生的一对儿女都挺不错的。胡凌雪聪慧又有主张，平安小小年纪就圆滑精明，这一对儿女都不像胡善那样。陆娇一边想一边起身，准备往外走，不想她刚拉开门，准备往外走，门外有人急急的走了进来。陆娇一抬头，看到来的竟然是赵玉罗。六年时间没见。赵玉罗由当初的小美人变成了明艳灼灼的美少女，她的美张扬而炽热，像开在枝头的海棠一般的灼艳。陆娇望着她，笑着招呼道：“玉罗长大了。”赵玉罗没再像从前那样的咋咋呼呼的，人显得稳重了不少。他走到陆娇的面前，恭敬的一副身子，见过陆仪。陆娇伸手拉他起来，两个人又往屋子里走。玉罗是特地来找我的吗？赵玉罗点头，扶着陆娇，两个人走到屋内坐下来。我来找陆仪是想问陆仪一件事，二宝他去当兵了。陆娇心微微的沉了一下，然后点头，是的，他去当兵了。这一去恐怕要有些年头才会回来，所以你别等他了。这话陆娇没有说出口，说不定赵玉罗现在都忘记了二宝。赵玉罗听了陆娇的话，掉头望着陆娇，眼睛微微的泛湿。我知道陆仪的意思，其实不瞒陆仪，六年没有见二宝，我已经不那么的惦念他了，只是说一点不在意、不喜欢也不现实，我心里还是会常常想到他的。所以陆仪不要担心我，虽然眼下我没有忘了他，但也许再过两年我就忘记他了。陆娇没想到六年不见，赵玉罗竟然变得如此的明理之事。看到他这样，陆娇倒微微的有些替二宝可惜了。赵玉罗之父赵凌峰日后会成为官居一品的户部尚书。赵玉罗本身美若天仙，若是在明理懂事，他真的是挺不错的一个良配。不过二宝去了军营，真不知道哪年哪月才会回来，所以赵玉罗是挥霍不起的。陆娇想着望向赵玉罗说道：“好孩子。”不管怎么样，陆仪祝你找到一个好的如意郎君。赵玉罗笑了，望着陆娇道：“陆仪，你知道小时候我为什么一直缠着二宝，说要当他媳妇吗？”陆娇摇头。赵玉罗笑着拉住陆娇的手，说道：“其实最初我就是想抢了陆仪，我想让陆仪嫁给我爹，当我的娘。小时候我一看到陆仪，就觉得我娘就该是陆仪这样的，长得好看又有本事，该严厉时就严厉，该温柔的时候就温声细语的哄着孩子。那时候我别提多羡慕二宝了。后来我想，要是我嫁给二宝。”陆仪也是我的娘啊，所以我才会一直追着二宝不放。当然也是因为喜欢二宝的性子，要不然他怎么不追着别的人呢？陆娇没想到赵玉罗喜欢二宝，中间竟然有一半他的原因，忍不住失笑。其实从心里说，胡凌雪和赵玉罗都很不错。为什么呢？他们小时候都和四包他一样接受他的幼儿教育，他们一样学习了幼儿园里的东西的。花厅里，赵玉罗伸手拉住陆娇的手，撒娇道：“陆仪，若是我做不成你的儿媳，你做我的义母好不好？”陆娇好笑的说道：“你不是有娘吗？你田一待你挺好的呀，这一点赵玉罗不否认。田一是挺好的，可我总觉得他对我过于小心了。我哪怕做错了事，他也不敢管我。但是陆仪敢啊！我要是犯错了，陆仪直接惩罚我，这才是当娘的样子。”陆娇没想到赵玉罗虽然外形大大咧咧的，内心竟然如此的细腻。他伸手拍拍赵玉罗的手道：“若是二宝不愿意娶你，陆仪就收你做义女。但你得答应我一件事，你说，咱得当一个明事理的姑娘。”不要做那等恶毒不讲理的人。陆仪的孩子可没有不讲道理的。陆娇是想到了书里赵玉罗成为恶毒女配的事，所以她特意这样讲的。赵玉罗从小在谢家听着故事长大的，那里已树立了自己的三观。听了陆娇的话，半点没有反对。我知道了。两个人正说着话，门外聂玉瑶和田欢的说话声传了进来。这是躲着说什么呢？赶紧出来，马上开宴了。
。房里两个人相视一笑，同时起身往外走。门外，聂玉瑶和田欢二人依次走了进来。田欢知道赵玉罗过来找陆娇了，不过倒是不知道他要说什么。对于赵玉罗这个妓女，田欢是真不敢过分严厉的，毕竟不是自己生的，过于严厉，怕她反感，所以平时遇到事都不敢太过分的说。聂玉瑶走进来，笑着招呼道：“宴席马上就开了，我们一起去吃饭吧。”好。陆娇应声，聂玉瑶伸手拉住他，不好意思的说道：“娇娇，对不起了，林雪她真是想一出是一出，我们也不好强迫她。”陆娇却摇头，认真说道：“林雪她长大了，有了自己的思想，这挺好的。女人该自强，她想努力的变得优秀，这没什么不好的。”聂玉瑶笑了起来：“你不怪她就好了。不过大宝这个女婿，我可是定下了，你别给我乱定人家。”陆娇好笑的说道：“你放心吧，孩子们太小，我不会给他们定亲事的，也就是你家这个例外。”田欢和赵玉罗听了陆娇和聂玉瑶的话，忍不住惊奇的开口道：“你们两家的亲事不定了吗？”聂玉瑶无奈的望向赵玉罗道：“你林雪姐姐认为自己太平庸，配不上大宝，所以她要用三年的时间变得优秀，变得配得上大宝。”赵玉罗听了点头：“林雪姐姐是好样的，之前我和她约定了，我们两个要一起去考女子穗德书院，到时候我们俩一定会成为穗德女子书院最优秀的女学生。”穗德女子书院是前朝文惠皇后下旨办的。文惠皇后认为京中贵女都不够优秀，身为世家贵女，不仅仅是仪容规范，还有德言六礼都要到位，才是合格的世家贵女。后来她下旨办了穗德女子学院，让京中贵女入学，三年可毕业。凡从穗德女子学院毕业的优秀女子，都是个名门世家争相求取的对象。不过入穗德学院要进行考核，很多人考不进去，考进去了，三年后若是毕不了业，也是没有学院发的文书的。花厅里。三个大人听到孩子们的想法，都挺高兴的，夸赞道：“你们都是好样的，我们相信你们定可以考进穗德女子学院。”聂雨瑶说道：“若是我女儿顺利考进穗德女子书院，我请宴。”田欢紧接着开口道：“我家也会办宴宴请宾客。”赵玉罗忍不住笑了起来，伸手挽着陆娇的手说道：“陆姨，我们去吃饭。”好，两个人往外走，后面聂雨瑶望向田欢说道：“你觉不觉得玉罗和娇娇挺像的？若不说，倒像母女。”田欢有些吃味，她是赵玉罗名义上的娘，对她也挺好的。但是赵玉罗对她就是很客气，并没有和陆娇的亲密，这让她心中有些泛酸。不过又能怎么办呢？确实挺像的。一行人前去赴宴，等到了宴席厅，才发现林如月竟然走了。陆娇轻松了不少，她倒不是怕林如月，只是烦她没完没了的。宴席厅里的女宾客看到陆娇过来，纷纷打招呼，不少人竟然跟陆娇打探起他们家四个孩子的事情，大有想结亲的意思。陆娇赶紧表示，他们家的儿子十六岁才会一亲，现在太小，不想那么早给孩子们一亲。这让场上的夫人好一通的议论，不过也不敢当着陆娇的面表示什么，只纷纷笑着点头表示，等他们儿子大了再说。陆娇有些头疼，孩子们大了也是麻烦事啊。陆娇今日是主客，所以坐在主桌上，主桌上除了文安县主和聂玉瑶外，都是朝中重臣的夫人，内阁赐府夫人、王将军夫人、傅玉丽夫人、新安后夫人，还有田欢。陆娇一眼看出来，这些人都是和他交好的人。今天文安县主请的人，基本都是比较和善的人，或者是和陆娇交好的人。像那些和陆娇关系不好的人，文安县主是一个没请的。像留守府的夫人兰阳郡主五叔，文安县主就没有请。席上气氛特别的好，众人不时的说笑，关心的询问陆娇入京怎么样，有需要什么没有，若有就去说一声，大家互相帮助是应该的。王将军夫人和新安后夫人以及齐夫人本身就和陆娇要好，说话很随意。总之，今日的宴席除了出了小秦王妃那么一个意外，别的一切都好。宴后，众人询问陆娇先前说的美容会所的事，问了很多问题。陆娇和聂玉瑶趁机打广告，说美容会所的各种好处，到时候开业，各位夫人来办理会员卡的时候可以打八折。众人看陆娇和聂玉瑶、田欢等人确实比同龄的人年轻的多，而且各个肤色好，不少人就心动了，当场表示，只要他们会所办好，他们立刻办会员卡去美容会所保养。陆娇和聂玉瑶等人高兴坏了。会所还没有开呢，顾客先定了下来，这是值得高兴的事情。宴席后，众人走了，几个人立刻坐下来商量买商铺的事情。文安县主看几个女人兴致勃勃地谈生意，也不打扰他们，转身带人去找龙凤胎玩了。谢家的孩子生得极好，不说四个大的，就是两个小的也是生得极好的。何况以后他外孙女是谢家长媳，文安县主对谢家的亲近更上一层楼，对两小的就像自己的孩子，格外的亲近，带他们去吃东西。带他们逛园子，还送了一堆的东西给龙凤胎，龙凤胎格外的高兴。宴席厅那边的客厅里，几个女人也商量好了该做的事情。此时天色不早了，陆娇等人起身准备离开。聂雨瑶留陆娇下来吃晚膳，陆娇表示他们出入京，家里说不定有人来拜访，不好一直逗留在外。
。聂雨瑶同意了，带着女儿胡凌雪把陆娇等人送上马车。等到马车走了，聂雨瑶望向一侧的女儿，发现女儿似乎和从前有些不一样了，整个人自信明朗了很多。聂雨瑶看得高兴，不过心里还是微微有些担心的。凌雪，若是三年后大宝喜欢上别的女人，你不会后悔吗？胡凌雪怔了一下，慢慢开口道：“娘，我虽然会难过，但不会后悔。他不喜欢我，是我的命。”但我必须努力，努力的配得上他。到时候，若是我们能够在一起，才是真正的在一起。聂雨瑶笑了起来，伸手摸了摸女儿的头，说道：“若是那时候他不娶你，是他的损失。娘到时候定要替我女儿挑选一个最好的女婿。”胡凌雪温婉的笑着，伸手挽着自家娘的手臂：“娘，我们进去吧。”母女二人走了进去。谢家马车上，陆娇笑望着双胞胎兄妹，两个兴致勃勃的把玩着文安县主送的东西，其中不少都是南方没有的玩具，像冰球等。两小没有见过这些东西，所以格外的高兴。陆娇笑着问道：“这么高兴吗？”五宝公子和谢玲珑用力的点头。娘，表哥和表姐都好好的，而且外祖母也格外的好。陆娇倒是意外了一下，因为五宝公子和谢玲珑轻易不说谁好，他们这样说，想必聂家的人待他们是真的好。陆娇脸上笑意更真切了，心里很满意，也不枉这几年他送那些养生健体的药入京。他的那些药可是无价之宝。其中加了不少灵泉水制成的。正因为这样，文安县主和武国公的身体才会好。若是普通的药物，哪里能让人身体健康成那样？你们喜欢就好。若是喜欢，以后娘来武国公府做客，就带你们一起过来玩。好啊。对了，娘，聂表哥说，他们聂家办了私塾，请了先生过来教导他们学习。最主要，他们家的私塾里有教男学生的，也有教女学生的，两个地方中间分隔了一道墙。陆娇听了这话，高兴，立刻笑着说道：“这倒挺好的。”回头我使人去聂家说一声，你们兄妹两个就去聂家私塾读书。好，兄妹两个一口同意了，本来就和聂家表哥表姐的玩到一起了，一起去读书正好。兄妹两个说完又玩新玩具，陆娇由着他们，她闭目轻靠在箱壁上思索美容会所内里的设计，以及将要做的美容项目，还有她要制的美容产品。马车很快回了谢家，谢家竟然有客人，齐家的齐老爷子。几年不见，齐老爷子明显的老了，但精神还不错。一看到陆娇就格外的高兴，你可算是回京了。这几年我一直想去宁州看你，可惜他们不让我去。齐老爷子说到这儿不高兴。陆娇知道他嘴里的他们就是他的家人。齐老爷子年纪大了，家人不让他出去，怕他出去出神妖事。陆娇好笑的说道：“我这不是回京了吗？”齐老爷子连连的点头：“回京了好，回京了好。”齐老爷子说完，想到今天过来的事，问陆娇道：“我听齐磊说，你这次回京有意向陛下进言见医书。”陆娇点头，是有这意思。大周没有医术，所以没有办法制成药上市售卖。老百姓用药很不方便。若是见了医术，所有上市的药可以让医术试药，试验过的药可以直接出售，百姓方便的多。再一个，若是见了医术，可培养大夫，在各地建官方医疗机构，到时候地方上遇到了瘟疫疾病，可立刻控制。二来，官方大夫也可以组织人下乡去给百姓讲解卫生习惯，很多疾病都是防患于未然的。这几年，陆娇虽然在宁州没有外出，但齐磊经常各地跑。他经常听到他说，某个地方发生了流行型疾病，某个地方因为发大水，瘟疫横行了，某个地方又因为不讲究卫生而得祸乱了。总之，各地经常发生疾病，大周每年死于疾病的人很多。身为大夫，陆娇很想为他们做些什么，所以一直以来他都有一个强烈的愿望，就是见大周医术。但这是需要陛下同意，眼下他还没有什么好主意。齐老爷子开口道：“要不要我入宫请奏陛下？”陆娇摇头。还是不要冒失了。我听说陛下近两年性格越发的喜怒难惹，就连太子也经常遭到他的怒斥。说来说去，就是年纪大了，身体不好了，各种疑心病犯了，怕儿子夺权，怕朝臣们不忠心，但凡有什么风吹草动的，就疑神疑鬼的。陆娇不想齐老爷子因为这事而遭到陛下猜疑，到时候一个不好，还会为齐家遭来祸端，这是急不得，必须等一个适当的机会才能开口。陆娇说完，想着，若是一直等不到适当的机会，那就等太子殿下上位，成为大周皇帝再开口。太子殿下这人还是清明的，他若是开口，他应该会同意。陆娇想着，转移话题，问起老爷子：“我先前听齐磊说，这回他回京要成亲了，定的什么日子？”说到这个，齐老爷子想起来，今日过来，除了问陆娇见医署的事，还为了送请帖。三天后的日子，我特地给你送请帖的。陆娇笑：“今天我看到齐夫人了，她可以带给我的。”齐老爷子得意的笑：“你可是我齐家的贵客，这请帖自然要我亲自送到你的手上才显珍重。”齐磊因为跟着陆娇学习，现在他的医术比从前更精进了，不但原有的中医医术更厉害，就连开刀术都实施的很好。齐家人很感激陆娇，很多师傅教徒弟都是藏着掖着的。
，但陆娇正好相反，她是恨不得你把所有东西都学进去，这样一来，齐磊的医术自然很高。陆娇本身很敬佩齐磊这样的人，为了学医，满大洲跑，到处找病人，除了替人治病，也为了练习自己的医术。他能成功，陆娇一点也不意外。只是他的岁数也太大了，今年都二十九了，眼看着就要三十岁了，人家像他这么大的时候，孩子都相看媳妇了，而他才娶亲。行，三天后我一定去。齐老爷子高兴的点头。又问了陆娇一些谢云锦的事情。金兆府这位置不好做，以往金兆府隐被落罪的不少，就是云锦的前任也被陛下给下旨贬成庶民。这京城内外全是达官显贵，他们各家事多，还喜欢以权压人。你得罪他们吧，他们各种找你麻烦；你不得罪他们吧，玉立立马把你给弹劾了，说你畏惧强权，不为百姓办事，不配做金兆府尹。不过这位置又是考验人的地方，若是在金兆府的位置上做好了，后面肯定会得到陛下重用。陆娇明白。这就是福祸两相依。不过谢云锦不是刚考上状元的他了，这几年在宁州应对那些牛鬼蛇神的，他已经自修了一套对付别人的办法，相信他会做得很好。陆娇一边想一边说道：“我们会小心的，老爷子放心吧。”“行，那你忙吧，我回去了。三天后来齐家吃席。”“好的。”陆娇前脚刚送走齐老爷子，后脚刘家人来了，来的是刘子言。刘子言当年以探花之名入了翰林。几年过去，已在翰林站稳了脚跟，也由当年的从六品修专升到了从五品的试进。现在的他已经长成了一个风神俊朗的青年，举手投足带着文人雕刻的文雅玉秀之气，只是他的眉间有着浅浅的阴郁之气。陆娇看到这样的他，忍不住关心问道：“你这是有什么烦心事？不妨和我说说。”刘子言望着陆娇说道：“姐姐，这几年我终于查清了一件事，当年我母亲是五叔害死的，我爹他早在五叔打算动手的时候就发现了这件事。”但他为了前程，默认了这件事。说完，他整个人脱离了一般的，跌坐到椅子上。刘子言之所以留在京城翰林，就为了查当年母亲之死的真相。先开始他一直不动，直到两年前才开始查这事。五叔和刘首府根本没想到他会查当年的事，结果就被他查到了。陆娇听了刘子言的话，很是为他难过。没想到他娘当年竟然是被兰阳郡主五叔给害死的。这其中最可恨的其实是刘首府，若不是他默许了五叔这样做，五叔敢吗？所以说来说去。都是男人太渣，男人太绝情，为了前途不惜杀妻。你打算怎么做？原来我想把状纸递到刑部，怕刑部不接。五叔是平陵王嫡女，还是内阁首府的夫人，我怕刑部不接这状纸，一直很犯难。若是我递了状子入刑部，刑部不接，偷偷的透露给刘首府和五叔，那么我再想告五叔就难了。让我没想到的是，姐夫他竟然调回京城，当了京城京兆府尹，所以我想把状纸递到京兆府。京城的案子一样是可以递到京兆府手里的，只是寻常的京兆府是不会接这案子的，因为这案子中不但牵涉到了郡主，还牵涉到了当朝重臣。正常京兆府尹接到这样的案子，都会往外推，让苦主去刑部告状。这样大的案子递到刑部才是正当的。刘子言知道递到刑部是不可行的，现在他所有指望都在谢云锦的身上。刘子言越想眼睛越红，最后潮湿着眼睛望着陆娇：“姐姐，帮帮我好不好？”陆娇望着刘子言道。你爷你奶知道这事吗？刘子言飞快地开口道：“爷奶被我劝说回乡下去了，他们在京城一直受到五叔的欺负，所以三个月前我劝他们回乡下去了。看来刘子言那时候已经做好了决定，要告五叔，告五叔必然牵扯到刘首府。刘子言怕爷奶知道这是难过，所以就把他们送去乡下了。”陆娇听了刘子言的话，定定地望着他道：“你确定要告自己的继母？虽然她是你的继母，但她同样是你的长辈，你若是告了她，怕要惹人非议。”再一个，你父亲也会受到牵连，稍有不慎就会害得他丢了首府之位。到那时，你将不再是首府家的公子，而是一个寻常的从五品的小官。刘子言笑了起来，其笑说不出的冷狠。我定要为我娘讨个说法。若是作为儿子的我不为他讨说法，那么我还有脸苟活在这世上吗？我还配当人子吗？我娘王死九泉，他们这些害人的却活得好好的，这不公平。刘子言说到最后，像困兽一样叫起来，双眼染了血似的。陆娇看到这样的他。赶紧开口道：“你冷静些，我和你姐夫会帮助你的。”陆娇的话很好的安抚住了刘子言，他抬头望着陆娇：“姐，你真的帮我？”陆娇点头：“你应该知道，你姐夫出入京兆府，正好需要树一个典型。你这个案子，他若是接了，会让京城内外的人知道，他是个不畏强权的，是一个合格的京兆府尹。所以不出意外，这案子他会接。谢云锦若是接了这案子，是一举两得的事，既帮了刘子言，也算是帮皇帝清算了刘首府。”这些年，他们虽然不在京城，但还是有京城消息的。例如，皇帝陛下苛责刘首府聚众饮酒，刘首府包庇名下学子等等。从这些不难看出，陛下已经容不下刘首府了。
只不过因为留守府在朝中多年，根基深厚，皇帝动他，若没有重要的错处，会惹起天下学子非议，这对皇帝很不利，所以他一直没有动。正厅里，刘子言听了陆娇的话，大喜：“姐，谢谢你了。”陆娇没来得及说话，门外谢云锦踱步走了进来。眼下他出入京兆府，事情并不多，所以每天早早下衙回家了，一回来就听守门的人禀报刘子言过来了。谢云锦就带人过来了，刚过来就听到刘子言说谢谢。谢云锦笑着接口道：“子言谢你姐姐什么呢？说来听听。”陆娇立刻望了刘子言一眼，说道：“你和你姐夫说说，我出去让人准备晚膳，待会儿你留在家里用膳。”“好，谢谢姐姐了。”因为先前陆娇的安抚，刘子言身上的怨气减轻了不少。陆娇走出去，刘子言和谢云锦说了他的事。谢云锦深思一下，正如陆娇所猜测的那样，他同意接下了这个案子，因为他初当上京兆府尹，正需要数典型，而且京城的世家都在观望他的事态。别看京兆府官职不大，但是实权，若是被他合理合法的抓住把柄，就算是权贵也是要倒霉的。所以谢云锦当京兆府尹，京城各世家都在观望。谢云锦接了刘子言的案子，就是告诉京城各世家，权贵他不畏强权，只要犯法，他必依法而行，就算你是权贵也不行。刘子言听到谢云锦愿意接下案子，很是高兴。不过谢云锦严肃地说道：“你回去把你查到的资料以及相关的人证物证等皆拿过来，我和你仔细盘衡一下，务必做到万无一失。”别其中出现纰漏，到时候严惩不了凶手，反倒是害了你和我。谢云锦接下这个案子也是单干系的，毕竟刘子言状告的是当朝首府夫人，其中还牵扯到了当朝首府，若一个搞不好，他本人也是要受到牵连的。刘子言自然也清楚这事，立刻起身道：“姐夫，我立刻回去把相当的资料完善一下，明天我带相关的资料和人证物证来见你。”其实当年五叔害死他娘的直接证据都被抹掉了，他找到的也是旁枝末节。若不仔细盘横，是很容易被推翻的。刘子言知道自己认的这个姐夫聪明，说不定能为他完善其中的细节。这时候，刘子言是全心信任谢云锦的，半点没想过，若是谢云锦把他的资料以及相关的证据销毁了，那他这辈子也告不了五叔这个继母了。但他却丝毫没有想过这样的事。谢云锦看他这样，微微的蹙起了眉。直到刘子言走了后，他回到后院，眉宇还没有散开。陆娇看到他这样，挑眉问道：“你怎么了？”谢云锦把刘子言的行为告诉陆娇道。他这样毫不防备别人，好吗？陆娇没好气的白他一眼，他的命是我救的，相信我们不是应该的吗？你好好帮他就是了。话完，他掉头望了谢云锦身后一眼，道：“他不是说留下吃晚膳吗？怎么没过来？”心急回去了，说明天晚上把相关的东西带过来。陆娇叹气，望着谢云锦道：“你帮帮他吧，我看出来了，这事是他心里的心结，若不帮助他，我真怕他陷入魔症。不过就怕刘爷爷刘奶奶知道，这是伤心。”谢云锦听了陆娇的话，沉声说道：“那是他们儿子应该受到的教训。”陆娇正欲说话，门外双胞胎跑了进来，看到谢云锦回来，小女儿谢玲珑像个小炮弹似的冲到谢云锦身边，高兴地说道：“爹，今天我们去外祖母家做客了。外祖母家的表哥和表姐好好，外祖母也好。对了，娘还说要送我们去外祖母家的私塾读书呢。”谢云锦知道陆娇今天去五国公府做客，看来五国公府对两小子挺好的，谢云锦挺高兴的。伸手牵了女儿，坐到膳桌边，问道：“那你们想不想去那边读私塾？”“我们愿意的。”谢云锦望向谢小五，五宝公子也点了点头，表态：“我也愿意，我答应娘了，将来要给娘争个状元回来的，我一定会说到做到的。”五宝公子说完，挥着小拳头，表示自己认真的态度。谢云锦笑了起来，目光露出赞许。他没想到自己这个小儿子竟然和长子一样爱读书，关键人家一样聪慧，谢云锦很高兴。小五好样的，谢云锦夸赞。五宝公子对自己爹的夸赞不感兴趣，掉头望向陆娇。陆娇立刻笑着摸儿子的头，说道：“娘等着了，等五宝考上了状元，娘要在京城最大的酒楼请客吃饭。”五宝公子被夸得满脸的激动：“嗯，娘你等着。”一边谢大人表示：“儿子这是完全看不上他的夸赞吗？”谢云锦正欲说话，一侧陆娇掉头望向他，说起了另外一件事：“我们和胡家的亲事暂时搁着了。”谢云锦惊讶，问道：“什么意思？胡家不同意？”他话落不高兴地说道：“我们家没嫌他们家，他们家倒嫌起我们家来了，这也太把自家当回事了吧？”陆娇没好气地瞪他一眼：“你胡思乱想什么呢？是林雪那丫头，她认为现在的自己配不上大宝，想努力地强大自己，变得更好。她打算今年八月考进穗德女子学院，做自己该做的事，让自己变得优秀。三年后，若是大宝喜欢她，他们再定亲。”谢云锦听了陆娇的话，对胡林雪满意了几分。我们谢家长媳就该是这样有志气的人。话落，谢云锦又望向了陆娇，道：“娇娇，你没事多教教她，把她教成一个合格的谢家长媳。你先前不是不赞同她当谢家长媳吗？”谢云锦笑道
。先前觉得他小气，现在看来还有些优点，既如此好好培养，日后说不定真能成为谢家合格的长媳。”谢云锦先前直觉认定胡林雪配不上他的儿子，后来仔细盘算过后，觉得胡林雪为谢家长媳还是可行的。虽说他配大宝有些低了，但他有一颗爱大宝的心，还有一颗善良宽待弟妹的心，这很重要。日后若是谢家娶进一个高门贵女，却一副高高在上的势态，下面的弟妹还愿意和长兄长嫂亲近吗？谢云锦想到谢大强和陈柳得出的结论：谢大强和陈柳没有长兄长嫂的善良大度，下面的弟妹谁也不愿意亲近，最后家就这么散了。他是不允许这样的事情发生的，大宝也不会允许，这也是大宝同意娶胡林雪的真正原因。谢云锦现在算是明白了自己长子的苦心，同时也更心疼这个长子。现在胡林雪愿意成长，愿意变优秀，这挺好的。陆娇听了谢云锦的话，知道他想通了，点头道：“放心吧，虽然我们两家眼下没有定亲，但林雪在我心里已是谢家长媳了，以后我会教导她的。”谢云锦放了心，他知道只要娇娇说了这话，就不会不管。现在他最担心的是刘子言的案子，要知道刘子言状告的可是当朝首府夫人。这首府夫人还是平陵王的嫡女兰阳郡主。陆娇看他眉眼间的凝重，知道他是在盘算这事，慢慢开口道：“你接了这状纸，仔细盘横，确认可以接的时候再接。若是实在不能定兰阳郡主的罪，就不要接这状纸，这事不是小事。”我知道，你别担心这事了。谢云锦哄陆娇，让她休息。第二天晚上，刘子言带了相关的人证物证，悄悄地来了谢家，把东西递到了谢云锦的面前。谢云锦翻看证据链，发现刘子言查得很精细，关关节节一点蛛丝马迹都没有放过。虽然没有直接的证据，但旁末之节也足以证明当年五叔害死了刘子言的娘。这些证据足可以定五叔的罪了。不过这些证最终还指向了一些事：刘守府在有妻之时，就和兰阳郡主有私交，两个人私下交往亲密。这就由不得人不猜想，当年兰阳郡主害原配，这其中有没有刘守府的手笔？谢云锦面容凝重地望着刘子言道：“子言。”这状纸，我京兆府只要一接下，你父亲就要暂停手中的事务，你继母就会被带到京兆府。此案牵涉太大，我一个小小的京兆府尹肯定是没有资格问案的，但我会想办法把此案交给太子，递到陛下面前。只要此案递到陛下面前，不但你父亲首府职务暂停，就是你只怕也要受到牵连，说不定还要被人骂。你父亲身为当朝首府，这么多年的根基，名下党羽无数，那些人知道你把继母告了，还因此牵连到自己的父亲，怕是要骂你不孝。不配为官。若是他们联名闹到陛下面前，陛下很可能会为了平息事态而把你贬为平民。你这么多年的努力将付于流水，这样你还要告吗？谢云锦说的是，是很有可能会发生的事。刘子言也知道此事干系重大，不过他坚定地咬紧了口。姐夫，我已经决定这样做了。至于当不当官，我真的不在乎。若是定了五叔那女人的罪，陛下降罪于我，我甘愿回乡做一乡下老农。身为人子，连母亲的血海深仇都不报，那样的我将终生难安。谢云锦见他决定了，也不再劝他，微微点头，和他细说了其中几个要点。到时候公堂的时候，千万不要提到任何有关于他父亲的话，只提兰阳郡主五叔谋害他母亲的事。至于别的，就交给刑部和大理寺去查。刘子言点头。谢云锦示意他把查到的相关人证物证全都带回去，明日一早带着状纸和人证接其中的物证到京兆府告状，剩下来的事情就交给他来办。刘子言立刻点头。谢云锦等到他离开后，和陆娇说了一声。带人悄悄前往东宫太子府走了一趟，把有关于刘子言状告其继母的事情，在太子殿下面前过了一遍眼。谢云锦之所以这样做，是因为身为京兆府尹，他没有直接审理兰阳郡主的权利。按理他该做的事是把此案递交到刑部，可若是此案递交到刑部，和刘子言直接到刑部告状有什么区别？所以谢云锦想把案子递到太子的手里，由太子递到陛下的面前。萧玉听了谢云锦的话，黑眸暗了暗，微蹙眉道：“刘子言这样于自己可是不利的。”谢云锦飞快地开口道：“他早已考虑过后果，大不了回乡下去种田。他说，生而为人，若不能为亲娘伸冤报仇，万死难救其救。”太子萧玉听了谢云锦的话，倒是很赞赏刘子言的行为，赞道：“其子品行高洁。”他话落又说道：“你明天接了状纸，把状纸派人送到东宫来，孤带入宫中，呈到父皇的面前。”刘首府一直让父皇忌惮。忌惮的理由是怕他这个太子制衡不了刘守府，影响到萧家的根基，所以他一直想除掉刘守府。但刘守府入朝为官多年，又是当年一心辅佐自己父皇的人，他若是找不到合理的理由，随便对刘守府动手，就会让天下的学子寒心。所以父皇一直在寻找机会，现在这机会不就来了吗？萧玉一边想，一边望向谢云锦。谢云锦也是知道陛下的心思才会来找太子的，要不然他还不来找太子呢。是臣遵命。萧玉点了点头，关心地问起了四宝的事。
他去百鹿书院报名了，有没有生气、发火、闹情绪？谢云锦飞快地开口道：“没有，他娘说话还是有用的。他娘和他说了，要想成为大周的首富，要对付各种阴谋诡计的人，若不多学些有用的东西，将来只会被人蒙蔽，不可能稳坐大周首富的位置。”四宝一听，深以为然，所以就同意去百鹿书院读书了。现在家里三个都住到百鹿书院去了。萧玉听了谢云锦的话，忍不住笑了起来，挪玉的和谢云锦开玩笑道：“你这个妻子，当真是能文能武。”更会教导孩子，是个不可多得的奇女子也。谢云锦本来听萧玉这样说，挺高兴的，可很快心神微凛，暗自下定决心，以后在太子殿下面前少说娇娇的事情。实际上，可不是没有君皇夺臣妻的典故，他以后和太子共事，还是少提自己妻子的事。萧玉并没有察觉谢云锦的心思，又问了四宝一些问题，最后眼看着天色不早了，才吩咐谢云锦回去休息。第二天一早，刘子言敲响了京兆府衙门前的大鼓，然后第一时间把状纸递到了谢云锦的手里。谢云锦立刻命赵恒带了几个人去刘府拿人。他呢，没等赵恒把人带回来，先把刘子言呈上来的状纸以及相关的证据呈递到了太子的面前。太子立刻进宫，把此案呈到了陛下的面前。陛下雷霆震怒，第一时间宣了刘首府入宫，大声训斥他纵妻行凶，害死原配发妻。刘首府惊骇不已。南阳郡主当年要谋害自己的发妻，他是知道的，只是在发妻和前程之间左右为难，最后他选择了前程，因为他知道。若是他失去那一次的机会，以后再没有那样的机会了。那时候的他，没想到南阳郡主会看中他，喜欢他。他看到这么一个机会，自然要牢牢的抓住。可他已经有发妻了，没法娶南阳郡主，又不能让南阳郡主做平妻。最后，他只能在南阳郡主面前表示自己的痛苦，说发妻是父母之命、媒妁之言，和他没什么共同的语言。他很痛苦，却也无计可施。南阳郡主身为平陵王嫡女，又在太后身边长大，素来心高气傲。根本不把人命当回事。他听了刘首府的话，自然是心疼刘首府的，就想办法在刘首府发妻生子的时候，悄悄加了藏红花，这导致刘首府的发妻大出血难产而死。后来他顺利娶了南阳郡主，一步步高升，直到官至首府之位。其实刘首府知道陛下这几年越来越看不惯他，无非是看他名声太大，孔萧家江山受威胁，所以千方百计的想除掉他。可他一直小心以对，陛下一直以来都没有找到借口来训斥他、收拾他。没想到今日南阳的事情竟然爆了出来，这是爆出来，于他自然也是不好的。刘首府扑通一声跪下，磕头道：“陛下，臣妻当年是难产而亡，绝没有害人之说，究竟是谁故意栽赃陷害臣夫人啊？请陛下明察呀、啊！”上首老皇帝笑了起来，眯着一双老眼，冷嘲的说道：“刘首府，你怕是不知道是何人告你姬妻谋害发妻的吧？是你的儿子刘子言。”老皇帝说完，把面前的状纸摔到了刘首府的面前。刘首府脸色瞬间惨白，一脸难以置信地扑过去，捡起了状纸。哪怕没看到上面的签名，他也认出那正是他的长子的字迹，所以是他长子告了他的继妻，还把这案子直接递到了御前。刘首府的心积欲滴血，眼睛慢慢的充血，气息急促地喘了起来。他真的很想揪住自己儿子的衣襟，问问他，他究竟想干什么？清朝之下岂有晚卵？他这样干，他们刘家谁也不会有好下场的。他告南阳郡主，若他这个父亲不能保下南阳郡主。南阳郡主就会咬出他这个父亲，他这个做父亲的栽了，他就是冒天下大不讳的不孝之人，他自己也是落不了好的呀。刘首府越想越绝望，整个身子控制不住的颤抖了起来。上首皇帝陛下看到他这样，心里有些快意，不过脸上却一片怜悯之色。爱卿，身为当朝首府，你内宅如此不宁，朕觉得你还是先处理好内宅事务的好。你手中的职务暂时先停下，交由次府去做。刘首府脑子嗡嗡的作响，好半天才稳住身影。磕谢圣谢，谢陛下，臣这就回去料理家事。这一撤手，他在想接手府事务，怕是不能够了。现在能保住他的一条命就不错了。刘首府不乏颤颤，整个人一下了老了十岁不止。他一路摇摇晃晃的往宫外走，路上看到他的人，皆被他的脸色给吓了一跳。首府大人，这是怎么了？脸色难看成这样。刘首府回到刘府，知道南阳郡主被京兆府的人带走了，一口血涌到嘴里，直接溢了出来。他就说：“刑部怎么敢接刘子言那个逆子的状纸？原来他把状纸递到了京兆府谢云锦手里。谢云锦背后有太子，自然可以把状纸直接递到太子手里，由太子交到陛下手里。”刘首府昏昏沉沉的，步伐不稳的，一路赶到了京兆府，见了刘子言。孽畜，你这是想害死我，害死刘家所有人吗？刘首府看到刘子言，用尽全力的甩了刘子言一耳光。一侧南阳郡主正被扣押着，因谢云锦去找太子。眼下京兆府这边没人敢接手这案子，所以刘家一家子都被看押在京兆府大堂上。五叔看到刘子言挨打，只觉得快意。
。这时候他已经知道自己这个继子把他给告了，告他害死他的亲娘。五叔并不害怕，他相信刘首府会保住他。若是他不保他，他就咬死，说他指使他这样干的。五叔一边想，一边在旁边声力俱下的嘶叫道：“打死他，打死这个养不熟的杂种！”刘首府听了五叔骂人的话，血气再次往上涌。他的儿子是杂种，他是什么？刘首府掉头望着五叔，眼中满是血红的恨意。他是恨儿子，但也恨五叔。五叔若是待自己这个长子好，他又怎会生出这样的反骨？是五叔刻薄他，几次想害死他，甚至还害得他落湖身子变差。刘首府看不下去，只得把长子送到乡下，交给爹娘去养。后来梁老的把这个长子带去南边，他以为此生他们各自安好，不会再有任何的牵扯。可没想到，这个长子不但治好了身体，还少年奇才高调回京了。那时候他是高兴的。可他没想到，这个长子到头来却要咬他一口。刘首府想着，掉头望着刘子言，那神容就像负伤了的狼似的凄然。他望着刘子言，沉声道：“刘子言，你是不是想害死刘家所有人？若不想害死刘家所有人，你立刻撤诉，和谢云锦说，因为你和郡主不睦，才会一怒告的他。状纸上所写的事都是虚假的，并不存在。虽然这样，刘子言会倒霉，但有他这个首府爹在，他最后不会有任何事。日后他认识到自己的错误。”他还是会想办法把他调回来的。刘首府望着刘子言，刘子言冷笑着开口道：“首府大人想太多了，我既走出这一步，就是不死不休的局面，又岂会撤回状纸？你想的可真多。”刘子言冷冷地笑望着刘首府：“你这个人生来自私，为了自己的利益，不惜牺牲很多人，你不孝也乃。哪怕郡主对他们不好，你也不过多的干预，眼睁睁地看着别人谋害你的发妻，眼睁睁地看着别人谋害你的长子，现在竟然还想牺牲我去成全你，你想的可真美啊！”要知道，我五岁开始就怀疑我娘是被人害死的。从那时候起，我就发誓，哪怕拼了我的一条命，我也要替我娘报仇雪恨，让她长眠于九泉之下。所以你想让我撤诉是不可能的。刘子言神容偏执，眼里是坚定的神色。刘首府看着这样的他，知道这儿子是疯了，他真的疯了。你疯了，你真的疯了。刘首府话完，冲过去就打自己的儿子。刘子言动也没有动，让他打。正在这时，大堂外面数道身影走了进来，为首的正是谢云锦。谢云锦身后跟着刑部尚书、大理寺卿等人。一众人走进来后，谢云锦眼见刘首府打自己的儿子，蹙眉沉声冷喝道：“首府大人，这是京兆府大堂，不是你刘家后院。”刘首府掉头望向身后，看到谢云锦和刑部尚书、大理寺卿等人一道走了进来，刘首府脸色难看到了极致。这几人同时出现，不出意外，定是陛下他下令由刑部和大理寺来审这案子了。陛下，他还真是迫不及待呀、啊。刘首府想到自己年轻时候一路风风雨雨陪陛下走到如今，没想到临老了竟然被陛下卸磨杀驴了。刘首府忍不住疯癫的大笑起来，哈哈哈哈！他大笑着转身往外冲去，身后一众人望着他的背影，惊吓的猜测着：首府大人不会是疯了吧？其实刘首府这样是为了给自己争取机会，他要回乡下去找自己的老父母。现在看来，唯有自己的老父母出头，才能说动刘子言撤回状纸。他爹娘养了刘子言一场。他们若是说话，他定会收回状纸的。只要他一力承担下自己的罪责，说自己胡编乱造的，刘家定然不会有事。至于刘子言，他这个首府父亲的位置不丢，定可以保住他一命。京兆府大堂上，刘子言并不知其父的心思，他正神色镇定地凝视着刑部尚书和大理寺卿。两位高官望着俊神风朗的青年，重重地叹了一口气：“何苦来哉？他这样一搞，不但继母倒霉，自己的父亲也要倒霉，刘家也要倒霉，到最后全家都要完了。”首府大人在朝中为官多年，党羽极多。若是他倒了，党羽都会受到牵连。到时候那些党羽岂会饶过刘子言？哪怕不杀他，口诛笔伐，也让他难以在朝堂立足。他这是毁了其父，毁了自己呀、啊！可案子已经递到御前了，他们能说什么呢？刑部尚书望着刘子言说道：“刘大人，陛下命我和大理寺卿、京兆府尹三方核审此案。身为苦主的你，现在可否跟着我们一起前去刑部过堂？”若是这时候刘子言收回状纸，还有可挽回的地方；若是他不撤，入了刑部大堂，是板上钉钉的，无可挽回了。刑部尚书长叹道：“刘大人三思啊！”大堂一侧，兰阳郡主五叔尖刻的怒骂道：“刘子言，你就是个养不熟白眼狼！当初我们就该溺死你。”刘子言听到五叔的话，抖得掉头，怒瞪着五叔：“你当初难道没有对我下手吗？”三番两次的下黑手，想杀死他，只是他命大没死而已。他觉得他之所以死不了，就是自己娘在九泉之下保佑的。所以他活着必须替他伸冤报仇。刘子言平定了心绪，转身望着刑部尚书，沉着的说道：“大人，走吧。”刑部尚书能说什么呢？只得抬手：“那我们走吧，把刘夫人带上。”五叔听了，大骂，越骂越难听，最后连刘家老爷子、老太太都骂。若不是那两个老不死的，你能活到现在吗？
都是那两老不死的养大了你。若他们不养你，何至于让你这个畜生来告我？你给我等着，等我出去，绝饶不了你。”刘子言听到五叔骂爷奶，怒意大发，眉眼阴沉的望着五叔道：“你以为你能活？”五叔被他一刺激，尖叫着吼起来：“若是我死，你爹也别想活！你们刘家人必须给我陪葬。”刘子言轻笑着开口道：“你是说让你那一双儿女给你陪葬吗？”五叔控制不住的尖叫。啊！谢云锦实在听不下去了，陈生命令赵恒把他打昏带过去。赵恒应声打昏了五叔，提着他一路往外走，一行人浩浩荡荡的前往刑部而去。谢家、陆娇一直留意这事，让阮竹去打听这事，知道陛下下旨让刑部、大理寺、京兆府联手审理此案，这事算是板上钉钉了。陆娇既替刘子言高兴，又替他难过。他这一告全了王母生养之恩，可他也毁掉了自己的前途，这是代告自己的父母，那真是人品有问题了。何况刘首府党羽众多，那些人绝不会饶过他的。以后刘子言是没办法在朝堂立足的，以后的他可怎么办？陆娇头疼的想着，不过很快替刘子言想到了一个好去处，让谢云锦给他编造一个身份，去谢家村当先生。等过几年，太子殿下登基，首府大人的党羽清洗的差不多了，他再出来谋差事。陆娇正想着入神，门外丁香急急的走进来禀报道：“夫人，刘老爷子和刘老夫人来了。”陆娇先开始没想明白是谁，后来想到了，不出意外，这来的定然是刘老爷子和刘老夫人。想到梁老的，林老了，林老了，要面对这样的结局，陆娇心里也是微微的发酸，挥手吩咐丁香：“把人请进来吧。”刘老爷子和刘老太太很快被请进来了，陆娇赶紧迎上去。梁老的看到他，未说话，眼泪就先流了出来。刘老太太抱着陆娇大哭道：“娇娇啊，这都叫什么事啊？这到底叫什么事啊？”他们一直以来其实多少能猜测出自己的儿媳很可能是五叔害死的，他们有愧，所以这些年一直精心养着孙子。可他们没想到自己养大的孩子竟然告了五叔，还连带的牵连到他们的父亲。刘老爷子和刘老太太现在不知道自己怎么做才好，只觉得整个人被撕成了两半。谢家正厅里哭声凄惨，陆娇赶紧安抚梁老的：“刘爷爷、刘奶奶，你们别难过了。”他也知道梁老的不好受，现在左右为难。但是陆娇本人认为刘子言所做的并没有做，若他不为其母报这个仇，还配为人子吗？但很显然的，刘爷爷刘奶奶想的却不是那个已死的媳妇，而是自己儿子孙子不能有事。梁老的一边哭一边抓住陆娇的手说道：“娇娇，你能不能让云锦撤销掉状纸？你能不能让子言不要告自己的继母？继母也是长辈，他告了自己也落不得好，临了还会害到他的父亲。”陆娇望着梁老的叹气，若死去的那个女人是眼面前梁老的女儿，他们是不会说出这样的话来的。所以说，媳妇永远是外人，儿子、孙子才是他们的亲人。陆娇望着梁老的，缓缓说道：“其实，在紫言帝状纸的时候，我们已经让他三思了。而且，他当时的状态不是太好。若是我们不接这状纸，他怕是要魔怔，所以我们接下了他的状纸。现在状子已递到御前，陛下下旨让刑部、大理寺和京兆府核审此案。这案子是板上钉钉的事儿了，不会撤回的。”梁老的听了陆娇的话，只哭得上气不接下气的，心痛难挡的大哭：“紫言他是疯了吗？”那是他的父亲啊，他害了父亲，与他有什么好的呀？老爷子哭到最后，望向陆娇道：“我听儿子说，可以让紫言撤回状纸，只要紫言撤回状纸，刘家就会没事了。”老爷子话落，陆娇脸色就不好看了，眼神冷沉，眉眼说不出的寒。他没好气的开口道：“首府大人倒是打得如意算盘，紫言已经把状子递到了御前，现在他说撤回就撤回吗？他若是胆敢说撤回，陛下就会治他一个欺君之罪，到时候很可能被杀头。”那时候第一个死的就是紫言，身为人父，他从小不管紫言，临了还想害死他，他不配为人父。刘爷爷、刘奶奶听了陆娇的话，怔住了，随之又哭了起来。那现在怎么办？这也不行，那也不行。话落，梁老的忽地望向了陆娇，责怪道：“娇娇啊，你当时为什么不拦住他呀？你和紫言可是结拜的姐弟，他做这样的错事，你们应该拦住他才是。”“是啊，他年幼，你年长，应该知道事情的轻重，而不是让他随心所为。他一个孩子懂什么？”陆娇没想到梁老的到最后竟然怪到他的头上了，他的脸色慢慢就有些不好看了，心疼刘爷刘奶的心也就变淡了一些。他望着刘爷爷刘奶奶，慢慢说道：“刘爷爷刘奶奶，若是有人害死了我的娘，我也会像紫言一样去为母报仇的。世上是先有了母才有了子，而不是有了父就可以有子的。母亲费尽辛苦，哪怕牺牲自己也要生下孩子，而做父亲的可以有无数个孩子。就好像刘首府，难道他不知道刘子言撤回状纸就会惹恼陛下，从而被陛下降罪？”说不定会被杀头，但是他根本不在乎这个儿子的死活。这个儿子死了，他还有别的孩子。陆娇越想越淡然。现在他甚至觉得刘首府能长成这样，其实也和刘家两老的有关。从前因为他救了刘子言，又没有和他们家起什么利益冲突。
，所以双双才格外的亲近，结果却在人性面前显现了出来。两老这时候方寸大乱，也没有注意陆娇的态度，两个老的哭嚎道：“什么先有母后有子的，那个女人已经死了二十多年了，即便她当年是枉死的，也过去了这么多年，难道活人抵不过死人吗？刘家走到今天容易吗？为了那个女人，我们刘家所有人都要为她陪葬吗？”刘老爷子越说话越刻薄。到最后，竟然怪起了刘子言来。那女人没有养过他一天，是我们养大了他。他这么做不是恩将仇报吗？他自己也姓刘，也是刘家人啊。他这样干，不但害刘家，也是害他自己。早知道他是这样反骨的人，当初我们何苦带他到清河县去养身体？何苦治好了他的身体呀、啊？老爷子话刚落，门外有人推门走了进来。进来的正是刘子言。刘子言的脸色惨白的没有一点的血色，他站在门前，神色飘忽。整个人好似没了生机灵魂，仿若虚无空洞的魂灵般，定定地望着自己的野奶。他一直以为野奶是世上最疼爱他的人，他以为野奶即便会生气会发火，一定也是体谅他的。但他没想到有一天会听到他也说后悔养了他。他是不是觉得当初他若是死了，就没有今天这些事了？刘子言越想越肝胆俱焚，到最后只觉得天旋地转，整个人支撑不住的一头往地上栽去。谢云锦赶紧伸手扶住他。后面陆娇走过来替他检查，发现他这是极怒攻心而至的昏厥。陆娇给他扎了几针，他才悠悠的醒过来。即便醒过来，人也显得空洞虚渺。刘爷爷、刘奶奶这时候也反应过来，自己先前说的话被小孙子听到了。梁老的到底养大了他，还是心疼的？看到他这样，心内内疚，走过去望着他，蠕动唇解释道：“子言，爷爷就是着急了，才会这样说的。你不要胡思乱想。”刘爷爷话落，又急切的开口道。子言啊，你怎么能这样干呢？你告了继母是为大不孝，还会连累你的父亲。最重要的是，你也要被天下人骂呀！你以后还如何立足于朝堂，立足于世人面前？子言，我知道你受委屈了，知道你想为你娘讨说法，咱们可以私下收拾五叔那个女人，而不是递状纸。这样，咱们先想办法把这件事抹平了，后面我们让你爹收拾五叔，不管是囚禁他，还是给他下药都行，总之都按照你的想法来。但眼下先把这个圆过去，好不好？刘子言神容淡漠地望着自己的爷奶，那深邃漂亮的眼里满是碎裂的光，再不复从前的氤氲。他慢慢地开口道：“迟了。”一侧谢云锦看刘爷爷刘奶奶一再地逼迫刘子言，他再也忍不住，沉声开口道：“刘爷爷刘奶奶，你们为什么一再地责怪子言？他做的哪里错了？杀人者不该受惩罚吗？身为人子，他不该为母报仇吗？再一个，他告的仍是五叔，又不是首府大人，首府大人就算受牵连，也不算太大。”何至于让你们一个个的跳出来责怪他？说来说去是陛下要收拾刘首府，若是陛下信重刘首府，至多下旨判五叔的罪。现在是陛下要收拾刘首府，他们责怪刘子言有什么用？就算今天刘子言不告五叔，后面陛下就不找机会收拾刘首府吗？可刘爷爷刘奶奶不理会这些，他们只要一想到儿子就冷静不了。他儿子说了，若是子言这状纸不撤了，他就没法活了，陛下一定会杀了他的。他们不能眼睁睁的看着自己的儿子死啊！梁老的盯着刘子言。子言，我们养大了你，你就当报我们的恩，把那状纸撤了吧。刘子言悠悠的开口道：“哪怕我撤这状纸，会丢掉一条命，你们也要我撤这状纸，是不是？”梁老的愣住了，随着刘爷爷飞快的开口保证道：“只要你撤了这状纸，你爹身为当朝首辅，肯定能保你。”刘子言闭上眼睛，心内最后一点的希望灭了。他悠悠的开口道：“若是我爹因为这案子而死的话，我为他抵命。”他话落，缓缓起身，一路往外走。谢云锦赶紧唤了谢家下人过来扶他去客院休息。刘爷爷、刘奶奶看他不理会他，忍不住大叫起来：“子言，子言！”谢云锦眸光清凉的望着刘爷爷、刘奶奶，沉声开口道：“两位老人，请回去吧。还有日后不必来我谢家。”刘爷爷、刘奶奶愣住了。谢云锦已命人把他们送走。梁老的脑子乱成一团，根本说不出别的话来，最后被谢家下人请了出去。正厅里，谢云锦和陆娇面面相觑。他们想过刘子言告五叔会惹来轩然大波，但没想到最后竟然闹到这样的局面，连他的爷奶都不站在他的身边，不知道现在的他有没有后悔。刘子言有没有后悔？谢云锦和陆娇不知道，但第二天一早，两个人看到他时，整个人都震惊了，因为刘子言一夜白了满头乌发，风神俊朗的青年，皮肤白如皓雪，满头银丝披散，整个人仿若没有灵魂的幽灵。这一刻，刘子言没有后悔，谢云锦和陆娇反倒是后悔接了他的状纸，他们应该慎重一些。子言，你怎么这样了？刘子言虽然脸上没有血色，满头乌丝变白发，但人却清醒了很多，只是眉色凉如冰，唯有望向谢云锦和陆娇时，神色稍有温度。再然后，他神色淡淡的，仿若没有一点温度似的。没事。话落，起身望着谢云锦道：“姐夫，我们是不是该去衙门了？”谢云锦担心的望着他道：“你这样能行吗？”
。刘子言点头，没问题，他只是对刘家所有人心死罢了。谢云锦知道这是走到这步田地，只能继续往下走。不过等他们走出家门的时候，刘爷爷、刘奶奶竟然没有走，梁老的一夜没走，睡在府门外的马车上，听到府内的动静，立刻跑过来拦人。可当他们两个抬头看到刘子言一夜白发的样子，梁老的害住了，然后两个人放声大哭，再也说不出任何的话来。刘子言只淡淡的看他们一眼，然后上了谢云锦的马车，两个人一路前往刑部。刘子言状告继母的案子轰动了整个朝堂和京城，最近所有人都在说刘家这件事，其中有人说五叔活该，害人害己，谁叫他害了人家的亲娘；也有人说刘首府纵妻害发妻，论理也该问罪。但其中很多人竟然说刘子言忤逆不孝，不配为人子，哪有人状告继母，从而连累自己的父亲的？这人不配为人子。不过，不管别人如何议论这件案子，案子很快由刑事部大理寺和京兆府查明。当年五叔确实用藏红花害死了刘子言的母亲，这其中五叔咬定自己这样干是受了刘首府指使的。刑部尚书和大理寺卿让五叔拿出证据，五叔哪里有证据？他能的也就是身边嬷嬷的证明，可他的嬷嬷怎么能作证？最后，五叔的证据没法定刘首府的罪。至于刘子言出来的证据，也只能证明刘子言的娘未死之前，首府大人就和五叔私下亲密，但这也不能作为证据证明他害死自己的发妻。所以五叔被陛下下旨赐了纠毒，五叔不肯服毒，是被执行的太监强灌下去的。刘首府虽然罪不至死，但品行不端却是板上钉钉的事了。这样的人不配为大州首府。陛下大手一挥，罢免了刘首府的首府之职，让他赋闲在家，好好的修身养性。赐府上位，成了大州新一任的首府。刘首府一直以来稳坐大州首府之位，没想到一招竟被陛下罢免。再受不了这样的刺激，直接一口气接不上来，昏死了过去。等他醒过来，众人看到曾经的首府大人，嘴歪了，眼斜了，身子动不了了。刘首府因为刺激太甚，竟然中风了，余生他只能瘫痪在床上，等着让人服侍。刘子言没有去看刘首府，他正在谢家向谢云锦和陆娇告辞。我已向陛下辞了官，准备四处云游去了。陆娇很是心疼刘子言，出声道：“你若无处去。”就去谢家村当先生怎么样？刘子言却摇了头，淡淡笑望着陆娇道：“我知道姐姐担心我，放心，我没有事，我只是想走出去看看。”陆娇立刻说道：“那你到哪儿一定要写封信给我。”他就是担心刘子言做什么傻事。刘子言笑了起来：“好，不管到哪儿，我都会写封信告诉你。”这个半路认的姐姐是他人生中最后的一抹光。刘子言答应陆娇后，又谢过谢云锦，然后转身大步离开。一路上了谢家府门外的马车，在漆黑的夜色中离京。陆娇看到他最后竟落的这样一个凄然的下场，心里很是不好受。他掉头望向谢云锦道：“这个时代，做一个有孝心正义的人，竟然这么难。若是在我们那个时代，杀人者偿命，是再正当不过的事。”谢云锦伸手搂住他：“好了，个人个人的缘法，他虽然失去了所有，但他放下了心中的心魔。也许以后他会走出另外一条道来。”陆娇没吭声。谢云锦因为这桩案子，在京兆府站稳了脚跟。京兆府上上下下的人，再不敢对这位新来的府尹一气之使的，个个比过去恭敬多了。人家可是敢把首府拉下马的人。京中权贵也对他多有忌惮。众人知道他之所以敢这样干，是因为身后有太子做倚仗，所以一时间倒没人真敢为难谢云锦。陆娇和聂玉瑶等人合作的美容会所终于定好了位置，那里的装修也开始了，各种项目也定了下来：减肥的、美白皮肤的、丰腴胸衣的、开双眼皮的、隆鼻的。总之，项目很是不少。陆娇负责项目总策划，聂玉瑶负责装修，田欢除了忙着蔬菜的事，就是负责训练女服务生。祝宝珠负责账目，陆娇负责制美容产品。所有人都忙碌了起来。龙凤胎被陆娇送进了五国公府的家学里学习，两小的倒是和五家的几个孩子玩得极好，因为他们和国公府的嫡孙嫡孙女的玩得好，家学里旁系的五星孩子也不敢招惹他们。这样一来，他们在五家家学里如鱼得水。三小指在百禄书院也混得不错。他们本身就是有才学的人，入了书院，院长和父子一考核，大喜，这就是人才啊！百禄学院里的人也知道了，这三个长相出众的少年郎是有真才实学的天才。最后一打听，竟然是那个敢把首府大人拉下马的谢大人的儿子，一时间倒没人敢招惹他们。三小指在学院也过得不错，不过这天晚上，陆娇发现休息在家的大宝脸色似乎有些不对劲儿。陆娇以为他是因为胡凌雪拒婚的事不高兴的，特地把他叫过来开解道：“大宝啊！”娘怎么瞧着你脸色有些不太好？是因为凌雪暂时不定亲，所以不高兴吗？大宝立刻摇头，没有，娘是另外一件事。陆娇立刻关心地问道：“那是什么事？方便和娘说说吗？”谢文瑶抬头望向自己的娘，她这个娘和旁人不一样，应该不会认定她是异类。谢文瑶立刻起身走到陆娇的身边坐定，她定定地望着陆娇道：“娘
有件事我不敢和别人说，只能和你说说。”陆娇看他的样子，立刻提了心，生怕他遇到什么不好的事，神情都严肃了好几分。你说，娘听着。大宝坐直了身子，想了想，措辞道：“两天前，书院有个同窗忽然死了，当时有人提议报官。”但院长阻止了，怕影响到书院的名誉。那同窗就住在我隔壁，当时我也在场。别人在京剧的时候，我却并不觉得害怕。不但不觉得害怕，我还有一种迫切的欲望，想查清楚那个人是怎么死的。最后，我压住了自己心内的迫切，但事后总觉得自己有些不正常。为什么别人都觉得害怕，我不觉得害怕，还那么迫切的想查明死者的死因呢？我本来想把自己这股奇怪的念头压制下去，但我越压抑，想的越多，脑子里总是会不停地思考那天看到的同窗。思索他是怎么死的，是被人为害死的，还是意外死亡的？大宝说完，掉头望向陆娇，严肃地说道：“娘，你说我这样是不是不正常？我不想让人发现我的异状，若叫别人看到我这样，指不定认为我是异类。”陆娇听了他的话，终于知道他为什么不安了，是看自己和别人不一样，所以害怕成为别人眼中的异类吧？陆娇原来还以为他身上发生了什么事呢，结果却是因为这个。他伸手摸了摸儿子的脑袋，轻笑着说道：“这有什么呀？这只能说明你心中有正义感。”说明你对破案有兴趣，这是好事啊！你若喜欢，日后你爹衙门里若是碰到这些案子，你可去观摩一二。若是发现真的很有兴趣的话，娘这里还有些相关类型的书，到时候让你学习着。咱到时候不朝着大州首府的位置奔，咱朝着大理寺卿的位置奔。虽然这些位置不如大州首府地位高，但却是实打实为那些枉死的死者办事的，这是正义之事。大宝本来还担心自己的娘会不会被吓到，没想到娘却这样认为。这让大宝心中那点忐忑淡去了。他挑眉望着陆娇道：“娘，你不认为这样的我是异类吗？”陆娇直接没好气的点了点他的脑袋，道：“什么异类啊？那人家验尸的仵作岂不是更异类了？这世上什么样的人没有？只要不害人不算计人，有点兴趣怎么就成了异类了？你娘我还是大夫呢，我经常给人开膛破肚的，那我岂不是妖怪了？”大宝想到自家娘的本事，忽的就觉得自己之前想多了，他那点事和娘的根本不能比。娘，那若是我学习这些。你不会怪我吧？不怪，怪什么？只要你能为死者说话，不让人枉死，娘就会认为你是个有本事的人。大宝紧蹙的眉眼瞬间舒展了开来，他笑着开口道：“娘，我知道了。”说完，整个人轻松了下来。谢云锦回来，看到他一脸笑意的走了出去，很是奇怪的问陆娇：“他怎么了？”我看他好像挺高兴的，跟捡了钱似的。陆娇好笑的挪御他：“你儿子就这点境界，捡到钱高兴成这样。”他话落，把大宝先前的异状和他说了一遍。临了说道：“看来大宝将来不会成为大州首府，有可能成为大理寺卿。”说完，自己觉得好笑，先笑开了。谢云锦一脸认真的说道：“其实当大理寺卿也不错。”华洛夫妻二人齐齐的笑了起来。他们想什么呢？大理寺卿可是正三品的要员，那么好做的吗？夜半三更，谢家所有人沉浸在梦乡里，长巷里忽地响起了急切的马蹄声。马蹄声准确无误地停靠在谢家的府邸门前，主院内睡得正香的谢云锦和陆娇瞬间被这马蹄声给惊醒了。夫妻二人飞快地掉头忽视了一眼，陆娇第一直觉是有病人来找他治病的，谢云锦却觉得是不是哪里有了案子。不过很快，萧管家使人到后院通报：大人、夫人、宫中来人，接夫人前往宫中一趟。谢云锦和陆娇二人神色一顿，谢云锦瞬间猜测到定是宫里陛下有不妥的地方，所以才会接娇娇进宫帮陛下检查的。虽然陆娇医术很厉害，但谢云锦控制不住的担心，这两年随着陛下的年迈，她的性子越发的多疑，难以捉摸。陆娇自然也猜测到了宫里这时候来人，定是陛下身子有问题，使人出宫来接她入宫的。陛下都使人来接了，她能怎么样？只能入宫了。陆娇起来，谢云锦也陪着她一起起来，两个人收拾妥当走出去的时候，看到院外三胞胎急急的走了进来，他们也听到了府门外的动静，所以过来看看是不是出什么事了。三个人刚走到门口，看到父母走出来，三人恭敬地唤了一声“爹娘”。谢云锦和陆娇点头，望向他们。陆娇说道：“没事，可能是宫里有人身子不舒服，让娘入宫一趟。”谢云锦飞快地开口道：“我会陪你娘一起进宫的。”三胞胎听了父亲的话，放心一些。一侧陆娇则诧异的挑眉望向谢云锦。谢云锦伸手握住他的手，低低地说道：“陛下身子不好，身为臣子，担心陛下的身子，陪你进宫是正常的。”其实就是个借口罢了。可他若不这样说，就不能陪陆娇入宫。陆娇没有再多说，一行人往谢家前院走去。前院大门口站了几个人，为首的正是陛下身边近身侍奉的太监，他的身后跟着几名宫里的侍卫。几个人看到谢云锦和陆娇过来，飞快地迎了过来。为首的太监尖细地开口道：“陛下口谕，宣谢夫人入宫一趟。”太监话刚落，谢云锦开口道：“臣陪夫人一同入宫。”福康公公诧异地掉头望向谢云锦。
：“谢大人，陛下只宣谢夫人一人入宫。”公公，臣身为陛下的臣子，岂能不担心陛下的身子？若谢云锦说不放心陆娇，公公还能训斥他；可他说担心陛下，公公能说什么？最后想了想，没有阻止，行吧，赶紧入宫。一行人上马车，一路直奔宫中而去。宫里，陛下因头疾发作，狂怒，又让人打伤了两个御医。太医院里的御医们有一半受了伤，这一次连首席御医、其余医都没有躲过去，挨了二十板子。就这样，老皇帝还生气发怒的大骂道：“废物，一个个都是废物，朕要你们何用？”他头疼，好像有东西戴在头上一样。最开始的时候，偶尔发作一次，后来不时发作，这一回竟一直止不住，头疼欲裂，控制不住的想打人。御医们一直觉得陛下的头疾有可能是脑子里淤阻了，治疗方案以去瘀化血的方案来治。之前陛下偶尔发作的时候，他们的方子吃了还有点用。后来发作频繁就没用了，再到现在吃了根本没用。陛下眼见着脑袋越来越疼，甚至他隐隐觉得自己身子都要动不了的感觉。他又惊又害怕，更觉得御医院的御医们没用了。太子和几位王爷都被接进宫来。晋王看到自己父皇这样，忽地想到陆娇来。先前他可是查到谢云锦这个夫人在宁州十分有名的，好像说他医术很厉害，不少人称他陆神医。既如此，何不让他入宫替父皇医治？晋王可不认为陆娇能医好自己父皇的头疾，他纯属恼恨谢云锦和陆娇，给他们下绊子。父皇不要着急，谢夫人马上就会入宫了。而臣听闻他医术天下无双，他来了定然可以替父父皇治好头疾，所以父皇别着急。太子萧玉眸光悠悠地望了一下自己这个皇兄，知道他是为了报复谢云锦和陆娇才会提的这样的建议。可这个皇兄怕是不知道，谢家这位夫人医术确实高，就连齐御医都是赞不绝口的。谢云锦和陆娇自然不知道宫里这一出，在宫门口正好碰上齐磊。陆娇惊讶地开口道：“你怎么来了？明天不是成亲吗？明天是齐磊的成亲日，所以按理齐磊应该在府里等着做准新郎才是。”齐磊苦笑道：“父亲他被陛下下旨打了二十板子送回齐府了。陛下听说我医术不错，宣我入宫的，没想到陛下又宣了师傅过来，那我们一起入宫吧。”陆娇听了齐磊的话，一脸的黑线。明天齐磊成亲。他父亲今天竟然被打了，明天的婚礼还能继续吗？看来伴君如伴虎这话不假。你爹没事吧？没事，我爹平常在宫里为人不错，打板子的侍卫手下留情了。若是使足了力气实打，怕是他爹的一条命要丢在宫里了。陆娇和齐磊隔着窗帘说了两句，两辆马车纷纷驶往宫中，在内宫门前停下，一众人下马车前往宫中。宫里，陛下的寝殿内，此时站了不少朝中的重臣，除了朝中重臣，还有皇子后妃。晋王看到谢云锦跟着陆娇一起过来，立刻像逮到把柄似的叫起来：“谢云锦，你好大的胆子，竟然胆敢随意入宫！我父皇的口谕是宣谢夫人入宫，你这是干什么？不放心你妻子吗？”谢云锦看到晋王，一下子猜测到娇娇进宫一定和这位晋王少不了干系，这个人实在是太可厌了。谢云锦一边想，一边飞快的恭敬的开口：“臣不是不放心臣的妻子，而是担心陛下。虽然臣只是小小的四品京兆府尹，但也是陛下的臣子，陛下身子不舒服。”臣心里牵挂，才会不顾陛下口谕，跟着臣的妻子入宫的，还望陛下恕罪。晋王还要再说，太子不耐烦的开口道：“皇兄，父皇眼下头疼欲裂，你在这里盘三盘四的想干什么？”太子一言，床上的老皇帝脸色阴冷了，眯眼盯着晋王。晋王心神咯噔一下，赶紧垂手。太子萧玉望向陆娇和齐磊道：“你们师徒去替父皇检查一下，看看父皇头疾为何发作如此厉害。”陆娇和齐磊同时点头，两个人走到床前。寝殿内不少人听到太子的话，诧异的挑眉。他们并不知道陆娇和齐磊的关系。此时听到太子的话，暗自猜测陆娇是师啊，还是齐磊是师啊？后来一想晋王的话，这位谢夫人竟然是师傅。齐磊的医术他们可是听说的，一点也不输于齐御医。听说这几年潜心学习医术，医术比齐夫还要高。那这位谢夫人医术很厉害了。陆娇和齐磊没有理会别人，走到大床前，先给陛下行了礼，然后开始给陛下检查。陆娇检查，齐磊负责写医案。替皇帝陛下治病是要写医案的。陆娇一边检查一边说，齐磊飞快地写着。两个人动作又快又迅速，寝殿内众人看着，一时说不了话。等到陆娇替皇帝上上下下检查过后，起身禀报道：“陛下头疾是因为动脉血管痉挛造成的脑供血不足，脑供血不足导致陛下头疼欲裂。陛下长期低头处理政务，颈椎生理曲度反攻，椎体突出压迫到动脉，使动脉变狭窄，所以脑部供血不足致头疾。”不出意外，除了头疼外，陛下睡眠也有问题，经常睡一两个时辰变形，这也是因为供血不足引起的。另外，陛下手脚会麻木，现在行动应该也不如以前那般利落，这都是脑供血不足引起的。若不加以治疗，后面很可能会半身瘫痪。陆娇说完
，请殿内所有人倒抽一口气，除了担心陛下，还担心陆娇的直言直语。”陆娇这样说，老皇帝竟不觉得生气，看陆娇坦荡荡的样子，他觉得挺舒服的，而不是像那些人遮遮掩掩的。莫不是以为他老了，脑子不好了？他还没那么老呢。老皇帝一边想一边忍着疼痛问道：“你可有法医治？”回陛下，办法是有的，不过得陛下配合。你说，朕配合你。陛下这病，三分靠治，七分靠养。稍后我会替陛下针治，开汤药服汤药。以后陛下要改变以前的饮食习惯，一不能吃高油过咸的食物，二每天要多喝水，三不能情绪过于激烈，生气发火尽量减少，三不要熬夜，这样陛下的头疾就可以治好，以后睡眠也会变好。老皇帝自从头疾发作，一直想治好。现在听到陆娇这样说，立刻点头同意了。朕记住了，你给朕真治。陆娇点头，示意后面的谢云锦把药箱拿来。现在为了在外面行走，他是配有药箱的，有些东西就放在药箱里。陆娇准备给老皇帝真治时，望向一侧的齐磊道：“去开放张血管的药方，亲自抓了肩来给陛下服下。记住加重点药量。”按照道理，陆娇是可以给老皇帝用扩张脑血管的药，但一来老皇帝的病情不算太严重，眼下只是头疼而已。没有昏迷。再一个，陆娇可不敢在御医们面前拿不该拿的东西，所以还是保守一些治疗的好。齐磊应声去开药方。他跟着师傅这么几年，知道师傅有一些不为人知的秘密。不过他什么都没有说，自去开药方。陆娇开始给陛下针治，只是他刚准备动手的时候，靖王又说话了：“谢夫人，你就这样随随便便的给父皇针治，若是父皇出事怎么办？”陆娇停住了手脚，望向靖王道：“王爷有什么更好的建议？或者我教王爷，让王爷动手？”晋王脸色一僵，这医术是一教就会的吗？晋王恼怒，大床上，老皇帝怒火狂发的大吼道：“老四，你是不是想看朕死？要不然为什么一再的找陆娇的麻烦？”晋王吓了一大跳，赶紧跪下请罪：“父皇，儿臣没有。”儿臣话没说到底，被老皇帝大喝道：“滚出去！”晋王脸色难看极了，只得起身走出去。后面朝臣皆叹气，晋王这几年因为太子上位，越发的上不了台面了。看看太子。做的尽是利国利民的大事，再看晋王，整天只知道算计这些小道，真的不配为大周的储君。陆娇已提着药箱走到皇帝身后，然后借着药箱取出银针，用灵泉水抹了银针，然后给老皇帝针治。因为他的银针上抹了灵泉水，所以扎入脑袋上的穴位时，老皇帝觉得舒服了不少。老皇帝很是惊奇，这么厉害的吗？他忍不住掉头望向身侧的女子，眉眼明艳，仙颜。这女人长得不但漂亮，还很年轻。他知道她的医术不错。当年老五的毒就是他解掉的，不过一直以来老皇帝是没想过找他治什么病的，毕竟是女子，医术再好，能好到哪儿？现在看来却很厉害。老皇帝想着想着，竟然有些想让陆娇留在宫里当御医了。你医术确实不错，朕觉得这针治下去好受了不少。陆娇垂眉，他银针上抹了灵泉水的，又扎了脑部的止疼穴位，自然舒服了些。陛下觉得好就好，若你针治好朕的头疾，朕定重重有赏。可以让他留在宫中当御医。虽说女子不能为御医，但谁叫这人医术厉害呢？寝殿内，一众朝臣眼见着皇帝神色好了不少，个个松了一口气，终于敢放心大胆的喘气了。另外一边，齐磊很快抓了扩张脑血管的药，煎好送了过来。等到老皇帝服了药后，不但脑袋不疼了，甚至还有些想睡觉了。因为齐磊的汤药里加了镇定安神的药，人喝了想睡觉。老皇帝打了一个哈欠，摆手道：“行了，都出宫去吧，朕没事了。”谢陛下，众人彻底的松了一大口气，整个人放松了下来。寝殿内气氛终于不那么肃杀冷厉了。老皇帝很快睡了，谢云锦和陆娇二人没走。眼下皇帝没有口谕，他们不好走。不过陆娇望向齐磊，小声道：“你回去吧，明天是你的成亲日子，你赶紧的回去准备，这里有我呢。不过我们恐怕没法去参加你的婚礼了。”齐磊望了望陆娇，同意了。老皇帝这一觉直睡到日上三竿才醒，早朝也免了。他睁开眼，看到寝殿里守着的人，忍不住蹙眉开口道：“谢夫人呢？”太子萧玉开口道：“回父皇的话，儿臣让人带他们去偏殿去休息了。”皇帝满意的点了一下头，就着太监的手起来了。这一阵子因为头疾，他一直不好睡觉，这一觉睡得实在是踏实。因为睡得踏实，所以精神也好了不少。他起来后就吩咐人去宣陆娇过来。不过等看到谢云锦跟着陆娇一起过来，老皇帝有些不高兴了，蹙眉望着谢云锦，似笑非笑的说道。谢爱卿，这是不放心自己的妻子，当朕的宫里是虎狼之窝吗？谢云锦立刻跪下，恭敬地回道：“回陛下的话，臣是担心陛下的安危。”老皇帝从鼻子里冷哼一声：“你当朕是老糊涂了？不过这回看你夫人医治好了朕的头疾，朕就不怪罪你了。”老皇帝说完，不再理会谢云锦，掉头望向陆娇道。
，你医术确实很厉害，朕若是让你留在宫中当御医，你可愿意？”老皇帝的话一起，请殿里，所有人都惊讶的抬头望向了他，就连陆娇也很惊讶的望向了老皇帝。没想到老皇帝竟然想让他留在宫里当御医，这是肯定了他的医术。不过陆娇不想在宫里当御医，她恭敬地回道：“回陛下，臣妇家中有年幼儿女，实在没办法留在宫里当职。不过若是陛下有需要，可派人宣臣女入宫替陛下诊治。以后每过十日，臣妇可入宫替陛下检查一下身体。”老皇帝听他如此一说，倒没有再坚持要他入宫。朕准了，不管此番你医治朕有功，想要什么赏赐？陆娇听了老皇帝的话，心神一动，飞快地跪下开口道：“臣妇有一事请奏陛下。”说。大周没有医术，臣父一直觉得这是个缺憾。就像臣父之前治的消炎药，由太医院御医试验，花费了很长时间。若是有官方医术，可加快试药速度，那么成药会很快上市。另外，若是有官方医术，可培训医术人员，把他们派到大周各地去见各地的医术。这样一来，可以防治大周各地发生疾病，及时防控；二来，医术人员可以下乡给百姓讲卫生习惯；再一个，以后凡行医之人。必须参加当地医术的考核，拿到合格证书才可以行医，而不是现在随便懂一点药材就冒充行医郎中，到处行骗。陆娇说的就是一套医疗结构。老皇帝身为大周的皇帝，一听就听出这是对于大周来说社会极广，他一下子就同意了。这是朕稍后会和朝臣商议。老皇帝虽然没有一口答应，但陆娇也挺高兴的，好歹皇帝心中有数了。陆娇又开口道：“陛下没事了，臣妇和夫君先出宫了。”他一个外命妇，老是留在宫中，像什么话？老皇帝同意了，不过还有些担心自己的身体，问道：“朕头疼不会再发作了吧？”他的病其实没那么快好，但一直用药的话，头疼不会再疼。陛下放心，之前陛下睡觉的时候，臣妇已把药方交到御医的手里，也告诉了御医如何给陛下下针，陛下不会再头疼。老皇帝总算放人了，赏赐了陆娇一堆的东西。谢云锦和陆娇齐齐地松了一口气，向老皇帝告安出宫。夫妻二人出了宫，都觉得有些虚脱。陆娇更是望着谢云锦道：“难怪有人说伴君如伴虎呢，还真有点。我真害怕陛下一怒下旨治罪。”谢云锦点头，想到陆娇之前说的每过十日便入宫替陛下检查一下身体，又担心起来：“你不会真的每过十日入宫替陛下检查身体吧？”“肯定的呀，要不然你以为皇帝会放我离开？他这也是没办法的办法。老皇帝让他入御医院为御医，摆明是为了他的身体着想。”他和他说，每十日入宫替他检查一遍身体，他不就放过他了吗？若他不这样说，他指不定还要让他入狱医院呢。他可不想入狱医院。谢云锦没再说话，不过一会儿功夫又高兴起来。不出意外，陛下定同意了你之前的建议，建立大周医署。不过不知道陛下会任命谁为医署署正。谢云锦倒没想过陆娇担任医署署正，大周还从来没有女子为官的事儿，所以他压根没往这方面想。陆娇也没往这方面想，他猜测，不出意外，应该是其家人。之前齐御医还挨了陛下的打呢，说不定是齐磊。两个人说到齐磊，想到今天是齐磊成亲，本来他们以为自己出不了宫，没想到竟然出宫了，现在赶过去还来得及。我们去齐家参加齐磊的婚礼吧。行。谢云锦吩咐驾车的周少公一路前往齐府。齐家宾客迎门，车水马龙的格外热闹。府门前的石狮上各头顶着一只大红花，门前两边各挂着一对红灯笼，显得分外的喜气。齐家在京城虽然地位不算高，但身为御医世家，他们家救治过不少京中权贵，所以今天齐磊成亲，不少人家都过来祝贺，这导致人很多。谢云锦和陆娇从马车下来的时候，不少人看到了。众人此时已知谢云锦的夫人陆娇医治了陛下头疾，她算是在陛下面前露了脸，以后他们可不能随意的得罪她。听说陛下还意图让她入御医院呢。大周从未有过女子入御医院为御医的，但陛下竟然想让陆娇入御医院，这不是说她医术好吗？而且相信他，府门前不少人过来向他们夫妻二人打招呼。谢大人来了，谢夫人也来了，我们一起进去吧。齐家管事自然是认识谢云锦和陆娇的，而且还知道他们两个是小公子的师傅，对他们态度格外的热情。负责男宾女宾的管事赶紧出来把人往里请。谢大人、谢夫人请。男宾女宾分别在前后院，谢云锦就跟着男管事去了前院主院，陆娇跟着女管事去了后院。齐夫人知道陆娇这回算是又救了齐家一次，心中那个感激，抓住陆娇的手，一句话都说不出来，任何的语言都显得苍白。最后她只能一口一声：“您请里面坐，这回磊儿成亲，一定让他带媳妇恭恭敬敬的给您磕个头。”齐磊有现在的医术，真的多亏了这个师傅尽心教导。作为娘的自然感激，更别提陆娇救了齐家。陆娇一听就有些头疼，她真的不讲这些虚的。但很明显，齐夫人不这样想。后院的正厅里。
。众人看着这一幕也没太惊讶，因为他们已经听家中大人说过了陆娇替陛下治头疾的事。现在陆娇毫发无伤的走进来，说明陛下的头疾没有大碍了，人家连御医院束手无策的病都能治好，可见他的医术有多厉害。齐家齐磊跟着他学医，倒也正常。不少夫人起了较好的念头。这人以后可不能得罪，何况他马上就要开美容会所了，他们更应该叫好了。各个抬手和陆娇打招呼，语气说不出的热情。如此一来，倒有些众星捧月的意思了。当然，场上也不是个个看得惯陆娇的。承德后府的人就有些不高兴。虽然陆娇之前替承德后府的林如月医治过，但后来他们又算计了林如月，让她嫁进了秦王府，结果女儿入秦王府过得十分的不如意，整个人木讷了不少，而且瘦得不成样子。承德后夫人自然怪到了谢云锦和陆娇头上。承德后夫人身边跟着世子夫人和嫡孙女林晶，世子夫人倒还好，但她身边的林晶明显的不喜陆娇，和承德后夫人一样，眼神不善的望着陆娇。虽然满堂宾客都是和善的招呼声，但承德后府祖孙俩不善的目光，陆娇还是感受到了。她飞快的掉头望过去，看到承德后府夫人正不善的盯着她，她身边一个长相秀丽、眉眼精致的少女也不满的冷睨着她。陆娇看到这个少女，眼睛不由自主的眯了起来。这个姑娘不出意外，就是原来书中的女主林晶。这本书里，林晶本身是重生者，重生前过得很不如意，重生后绝情绝爱，不再相信什么爱情，想办法嫁给了太孙萧真，努力帮着萧真登了皇位。后来萧真登上帝位后，对她这位皇后一直敬重有加。现在这个女人重生了吗？陆娇想着，仔细的打量林晶几眼，一打量之下，发现林晶其实本来长得并没有那么的出色，她和她姑姑林如月长得有些像，只能算是秀丽温婉，但经过她的巧手仔细的装扮，竟让她看上去很精致。这样的能力可不是一个十几岁的小姑娘能做出来的，所以这时候的林晶已经重生了吗？陆娇虽然知道林晶重生，却一点也不担心她。这本书早就歪得不成样子了，所以林晶也不是什么女主了。至于她和男主之间会发生什么，和他们可没有关系。此时林晶满眼不善地盯着他，大概是知道自己的姑姑本来可以嫁给谢云锦的，结果没嫁成，心里气恼。林晶本是重生者，自然知道前世谢云锦是大周首府。自己姑姑若是顺利嫁给谢首府，将来定可以助太孙一臂之力，助他登上帝位。现在这人却被陆娇截胡了，林晶自然生气。不过陆娇没理会他，转身又和身边的人说起话来。新安后夫人和王将军夫人拉他过去，坐在他们身边说话了，主要问问陆娇进宫的情况，问问陛下的头疾是不是好了。旁的人也围过去听，最后形成了一个大圈子。陆娇把宫中的事简单的说了几句，个个听得热闹极了。众人正说的热闹的时候，文安县主带着一众人过来了。齐夫人赶紧迎过去打招呼。这次齐磊所娶的媳妇是文安县主保的媒，所以今天他这个媒人自然要过来。文安县主身后跟着聂玉瑶和田欢以及祝宝珠，他们的身后又跟着各自的女儿，一堆人皆身穿锦绣华服，头戴珠玉钗环，行走间环佩叮咚，阵仗说不出的大。正厅里所有人都起身迎过去，并忙着打招呼：“县主过来了。”嗯，今天齐家成亲宴。黄家人倒是一个没有出现。齐磊父亲刚被陛下下令打了板子，他们这时候过来算怎么回事？再一个，齐家虽是御医世家，可对黄家王爷等并没有任何的助力，所以宗亲并没有任何人出现。来的地位最高的就要算文安县主了。齐夫人带着人恭敬地给文安县主行礼，县主拉起了齐夫人，一抬头看到人群后面的陆娇，文安县主忍不住笑着调侃道：“你倒是跑得快，也不知道和我们一起来。”陆娇笑着上前扶住文安县主的手臂，说道：“我刚从宫里出来。”想着齐磊成亲，家都没回就赶了过来，一母别气恼。文安县主笑道：“气什么？我就是逗你的。”两个人说笑着往里走，几个人身后跟着几个小辈。陆娇一目望过去，发现胡凌雪和文妙两个有些不够大气。胡凌雪虽有湘君母亲，可父亲太示威，所以很多时候他会自卑。一边的文妙，也就是原来的正妙，是跟着母亲改嫁到文家的。虽然继父是从三品的傅玉立，到底名不正言不顺的，底气不足，言行举止就带出来了。再看他们两个身后的赵玉罗，本就生的极美，在自信明朗的，格外的容光焕发，美艳动人。陆娇看了之后，眉眼微微挑了挑，不过并没有多说什么，而是伸手拉住了一侧的胡凌雪。众人一起往里走。胡凌雪被陆娇一拉，显得格外的高兴，心里不由自主的升起一抹安宁，整个人就显得大方多了。一侧的文安县主和聂雨瑶看到这个，忍不住互视了一眼，母女皆笑起来。看来谢家是认了凌雪这个长媳的，娇娇这是要出手调教自个的儿媳了。这真是太好了。他们往常和凌雪怎么说，他都不够自信，因为胡凌雪认为他母亲是五国公府的嫡女，自信是正常的。他这个外祖母就更了不得了，大长公主的嫡女，真正的名门贵女。他呢，只是小官之女罢了。人家还说他父亲这个小官是聂家赏赐给他们家的。
。胡林觉底气足不起来，但陆娇和他讲这些却是有用的，因为陆娇本身就是示威之人，人家凭着自己的本事走到今天，不但京中贵妇不敢欺负，连陛下都相信他。众人谁也没有注意到这小细节，只有田欢注意到了。田欢望了一眼陆娇和胡林雪。暗自猜测，谢家怕是认下了胡林雪这个长媳，不知道自己这个妓女，人家认不认？田欢看妓女一无所觉的样子，忍不住叹气。齐夫人把众人迎进了正厅，请了文安县主上座，陆娇和聂玉瑶分别坐在他们两个身边，其余的朝中夫人皆坐了下来，年轻一辈的姑娘都没有坐下。文安县主望了他们一眼，说道：“你们自去玩吧，我们这些年纪大的坐着说说话。”文安县主说完，好像又想到什么似的，望向陆娇和聂玉瑶以及祝宝珠等人，说道。你们年轻的小媳妇怕是也坐不住，一起出去逛逛园子吧。陆娇、聂玉瑶等人就起身了，年轻一些的坐不住的都起身出去转转。陆娇本身是不想动的，但她想和胡凌雪说说话，就带头起身往外走了。聂玉瑶有意让陆娇教导教导自个的女儿，就拉着田欢和祝宝珠说起美容会所的事。田欢心知肚明聂玉瑶的意思，就配合着说话。陆娇拉着胡凌雪往前面走了几步，然后侧身不紧不慢地和她说道：“凌雪呀，做人一定要自信。”自信才会让自己大放明朗，不要总想着你父亲身份不高什么的。你父亲身份不高，也比陆姨娘家好吧？你看陆姨有不自信吗？家世不显，我们自己优秀就行了。自信是你优秀的第一步。如果你连这一点都做不到，你还怎么变优秀呢？还怎么配得上大宝呢？你不要过度的去注意身外之物，例如人家是贵女，我不是什么的，想那些做什么？人活着是为了自我，我自信，我开心，我优秀，都是我的事。这一点你得向玉罗学习。玉罗父亲地位也不高。他父亲还是后府庶出公子呢，但你看人家有不自信吗？老是关注身外之物，说明你本身就不是优秀的人。真正优秀的人不在乎这些身外之物，你懂吗？陆娇说完，盯着胡凌雪，胡凌雪好像有些懂了。原来不自信的人就不优秀。他想要优秀，第一步是自信。你要自信，你要相信你。胡凌雪不靠父亲，不靠任何家世，会变得优秀。你有这样坚定的信念，日后才会光芒耀眼。你改变不了这样的心态，永远不会变优秀。只会让自己变得多疑敏感，人家但凡有点不好的举动，你就要怀疑，人家是不是看不起你了，你就更不自信了。那样的你还有办法变优秀吗？优秀是自身优势，不是外界身份造成的。陆娇说完，望向胡凌雪道：“其实你本身优点很多，难道你没有注意到吗？若不是你有优点，你认为陆姨我会同意你嫁给大宝吗？大宝本身可是极优秀的。凌雪，你温柔、善良、细心、体贴，对人有善心，这些都是你的优点。”难道你没发现不少人是愿意和你交朋友的吗？这说明你不靠你父亲，自身就很优秀了。日后你再努力，就会变成明珠一样耀眼的女子。陆娇说完，含笑望着胡凌雪。胡凌雪想着陆娇的话，心热热的，伸手握住陆娇的手，扬起大大的笑意。陆姨，你不说，我还没发现。是的，其实我自己也是有优点的。外祖母和舅舅舅母都很喜欢我，表姐表弟们也喜欢我，出去也有不少贵女愿意和我做朋友。这说明我本身就有优点。所以我不应该老是想着父亲出身不够高什么的。陆娇笑了，摸了摸胡凌雪的头，说道：“其实你父亲出身不错了，别忘了你祖父眼下可是宁州五品知府，这样的出身可以了。”胡凌雪一想，还真是够可以了，和京中权贵比不显，但和别人比呢？胡凌雪心境一下子开朗了起来，笑得越发的开心。陆姨，我知道了，谢谢你开导我。没事，和小伙伴们去玩吧。好。胡凌雪转身，笑眯眯地走到了赵玉罗的身边，拉着赵玉罗说道：“玉罗，我们去逛园子吧。”“好啊。”两个人又转头望向文妙，文妙下意识地掉头望向了祝宝珠，祝宝珠点头，文妙就跟着两个小丫头身后走了。聂玉瑶看女儿一瞬间似乎脱胎换骨了似的，散发着明朗的气息，心里说不出的高兴。看来娇娇这个准婆婆比她这个做娘的会教导，日后女儿若能如愿嫁进谢家，定然会是合格的谢家长媳的。聂玉瑶越想越高兴，和陆娇说道：“娇娇啊，会所那边的装潢差不多好了，你什么时候去看看看，有没有需要改的细节？”“行，我明天过去看看，你们要不要一起呀、啊？”一侧田欢和祝宝珠点头表示可以一起。几个人说着会所开业时的细节，怎么发传单，怎么打折扣，怎么剪彩等等。众人正说的热闹的时候，后面有齐家的管事过来找他们：“谢夫人，谢夫人，我家夫人让我过来找你们。”新郎马上就要迎新郎入门行拜堂成亲礼，夫人让谢夫人过去。陆娇听了，忍不住挑了眉，想到之前齐夫人让齐磊带着新娘子给他磕头的事，不会真的让他受什么磕头礼吧？不要啊！不过他没有表示出来，点了点头同意了。行，齐磊这次娶的媳妇是六品小官的嫡女，长相不俗，最重要的这个媳妇很喜欢齐磊。听说从前他们家穷的时候，他差点死了，后来是找到了齐磊的爹，齐磊爹就出手帮了他们家一把。
。当时小丫头喝药的时候嫌药苦，还是齐磊悄悄地给她塞了一个糖，小丫头就记下了齐磊。长大了，听说要嫁给齐磊，一口就同意了。陆娇听齐夫人说了这事，也是替齐磊高兴，这也算是好姻缘了。很明显，齐磊很喜欢自己的小媳妇，今天整个人身上都散发着喜气，容光焕发，越发的意气风发的。后院的女人除了年轻的姑娘。其余的人纷纷去前院观礼。陆娇本身是不想受齐磊跪拜的，但齐夫人却牢牢地抓住他的手，把他往正堂前面带。正堂中间竟放了三张椅子。齐磊的爹挨了打，屁股不太能坐，好在齐磊手里有陆娇制出来的上好的金疮药，涂了之后好受了一些，所以此时勉强坐下。虽然坐下脸色惨白，冷汗不断沁出来，但为了儿子的婚礼，他硬撑着坐着。齐磊也知道爹不能久坐，所以带着新娘子一进来便让人开始拜堂仪式。陆娇也被齐夫人安排坐在他的身边，他站起身，望向围观的宾客，说道：“谢夫人乃是我儿的师傅，精心教导我儿多年医术，所以这一跪，他可以受着。”齐玉一也是连连的点头，对，应该受着。齐老爷子也点头认同，表示齐磊能有今天的医术，都是陆娇所教，应当受这一拜。众人事先已知陆娇的身份，在看齐家的态度，深知陆娇医术肯定很厉害，个个有心叫好，纷纷点头认同这道理。拜堂仪式很快开始。跪拜父母，陆娇只好受着了。新郎新娘很快完成仪式，被送进了新婚的洞房。陆娇身为长辈，没有去新房那边闹，倒是让丁香送了给新娘的礼过去。她和齐夫人去后院陪个家夫人说话。众人先开始说齐磊的婚事，后来歪楼说到了美容会所上面，个个争着问陆娇会所主要经营什么。陆娇说了一下，不少人激动。中年夫人身上都有这样那样的毛病，例如人太胖了，脸上长斑了，皮肤黑了。有皱纹了等等，听到陆娇说会所可以帮助他们改善这些状况，各个激动地问：“什么时候开业？你们赶紧开业呀！”“对，赶紧点，我第一个去办会员卡。”陆娇制定的会员规矩是每年交两百两的会员费，以后在会所享有八折优惠的资格。不管你参加会所什么样的美容，都打八折。至于没有办会员的人，只能按价钱来。厂商的家的全贵夫人是不差钱的，听陆娇说。纷纷表示自己办会员，有人甚至当场就打算预定下会员。陆娇赶紧说：“等开业的，等开业的。”就这么说着话，晚宴开始了。众人簇拥着一路去宴席厅用晚宴。人群后面，承德后府夫人不悦地瞪着世子夫人：“你瞎嚷嚷什么呢？”先前世子夫人忍不住问了一句：“我脸上的斑能不能去掉？”这话惹恼了承德后夫人，正生气地训斥他。一侧林晶也不高兴地望着自己的母亲娘。你别相信他，脸上的斑不是那么容易去掉的。回头女儿教你如何用脂粉去掉，这个斑只能用脂粉遮掩，是没办法气底去掉的。那些说能去掉的，只是骗你罢了。世子夫人抿了抿唇，望了自个的女儿一眼。这个女儿一向瞧不上她，她眼里只有自己的祖父祖母，这都是因为她从小被祖母抢过去养的原因。世子夫人想到这个，心中就有些悲切，不过只能忍着，一言不吭。前面的人压根没注意，后面成了后府家的眉眼官司。晚膳顺利开始。用完晚膳，谢云锦和陆娇等人告辞走了。等到马车驶到谢家大门前时，发现大门前几个孩子正焦急地来回踱步。谢云锦和陆娇一下子想到，之前他们被宫里的人接走，孩子们不知道什么情况。中午他们出宫都没有派人通知孩子们，孩子们一定是着急了。果然，马车一停下来，大宝等人冲过来，紧张地追问：“爹娘，没事吧？”“是啊，你们没事吗？”龙凤胎中的小五眼泪都流了出来，伤心地抽泣：“娘。”吓死我了！你怎么现在才回来？陆娇挨个的抱了五个孩子一下，尊重其事的向他们道歉：“对不起，是爹和娘错了。今天中午的时候，爹和娘就出宫了，但因为你齐磊哥哥成亲，我们去齐家赴宴了。爹和娘忘了派人回来和你们说一声，这是我们的错，我们尊重向你们道歉。”谢云锦也紧随其后的向几个孩子道歉：“爹也有错，爹也向你们道歉。”孩子们一下子就原谅他们了。哪家有爹娘向孩子们道歉的？唯有他们家的爹娘才会这样，他们永远把他们当成对等的人。这让他们很高兴。没事啦，爹娘，我们回去吧。第二天，谢云锦和陆娇刚起床，便见到前院萧管家带人急急的冲进来禀报道：“大人、夫人、圣旨，圣旨到。”谢云锦和陆娇一脸的莫名，什么意思？陛下好好的来圣旨做什么？之前不是赏赐了一堆的东西吗？谢云锦蹙眉思索，很快心中有了一个猜测，不由得激动的望着一侧的陆娇。陆娇看他神色古怪，问道：“你这是怎么了？”谢云锦想给陆娇一个惊喜。飞快地催促道：“别问那么多，赶紧收拾齐整，去前院接旨。”好，陆娇吩咐萧管事赶紧摆香案，准备接圣旨。萧管事领命去办，陆娇则让丁香去通知家里上上下下的人去前院接旨。三胞胎和龙凤胎皆穿戴整齐过来，跟着谢云锦和陆娇去前院接圣旨。
，奉天承运，皇帝诏曰：今有医术高超、一心为民的谢家良父陆交，为大周江山着想，提出建医术，朕和朝中大臣联议，同意此方案。今赐封谢家良父陆交为大周七品医署署正，即日起和户部联手办理大周医署，亲旨谢恩。陆交听了圣旨，愣住了，往一侧的谢云锦望了望，他没有听错吧？他成了大周医署的署正，虽然只是小小的七品官，但历来大周没有女子为官，二来七品官看着小，却和一线县令差不多，人家县令可是考了多少年科举才当上的，他这就成了七品官了。谢云锦笑望着他道：“还愣着做什么？赶紧接圣旨啊！”陆交立刻应声，磕谢圣恩。上前恭敬地接过了圣旨，宣旨的公公含笑道喜，恭喜陆大人了。陆大人以后就是大周医署的署正了。陆大人好好为朝廷效力吧，请公公回禀陛下，臣定不负陛下所赐。好，好。谢云锦吩咐萧管事把公公送出去，萧管事自然不忘送上厚礼。等到传旨的公公走了，谢家所有人都高兴地围到了陆娇的身边。五个孩子眸光中皆是骄傲，他们娘竟然成了大周有史以来第一个女官，娘她果然好厉害啊！大宝率先带头恭喜，恭喜娘达成心愿，成为大周署正。他知道自己的娘一直以来有个心愿，就是替大周建医署，这样娘就可以做很多事了。大宝说完，三宝飞快地开口道：“娘，你太厉害了，我娘就是比别人的娘厉害。”一侧四宝骄傲张扬地笑道：“也不看看这是谁的娘，是我们的娘哎。”五宝星星眼望着自家的娘，娘以女子之身竟然当了官，他们这些做儿子的自然不能丢她的脸。所以他以后要更加努力的读书，一定要给娘挣一个状元回来。虽然大哥也有可能考中状元，但他是他自己是自己。小公主谢玲珑看到自家娘竟然能当上大周医署，心里触动很大。他们家所有人都是有能力的人，看来看去只有他最普通。他不能拖大家的后腿，他也得努力起来啊。谢家一家子格外的高兴，陆娇自然也是高兴的。其实他倒不是高兴自己能当大周署正，但他高兴自己当了署正，很多事可以按照自己的想法来。陆娇挨个的抱了抱孩子们，趁机鼓励孩子们说道：“孩子们，你们可要努力了！你们看，咱家你爹靠资格成了四品官员，而娘以女子之身成了七品署正，你们不努力是不是说不过去？”三胞胎加上龙凤双胞齐声应道：“娘放心，我们会努力以爹娘为榜样，争取做出色的人。”谢云锦和陆娇点头。有时候父母的榜样是最强大的。一家人高高兴兴的去把圣旨供奉上。陆交成了七品医署署正的事，很快像一阵风似的刮了出去。京城人人知道大周出了一个女子官员，虽然只是小小的七品官，但也是大周有史以来第一个女官，所以分外的引人注目。大街小巷，人人都在说这事。有人觉得这是挺好的，听说这位谢夫人医术很厉害，医治好了很多人的疾病，她当大周医署署正挺好的。但有一部分迂腐的老学究却十分的不赞同女子为官，凑到一起商议，联名向陛下进言，阻止这事。不妥，不妥。大周历朝历代就没有女子为官的事，这是聘集私臣吗？天要乱了！是啊，大周不缺厉害的大夫，为何要让一个女人当什么官？我们应该联手阻止陛下这事。对，我们联名向陛下进言，让陛下收回成命吧。这成何体统？几个人正商议着呢，门咣当一声被人踹了开来，门外几个人走了进来，打头的是一个飒爽明朗的女子，女子满脸不屑地望着雅间内的几个老学究，冷笑道：“你们几个是打算联名向陛下进言，罢免谢夫人当大周医署署正吗？”田欢话落，不等几个老学究说话，再次开口道：“迂腐古板，你们这么有本事，为何在陛下头级发作的时候不去替陛下治头级？你们这么有本事，为何不帮助大周百姓治病，让百姓免于疾病之苦？明明谢夫人是为了大周百姓才建的医术，是为了方便百姓，你们这些没脸没皮的东西，竟然还这样非议他，真当他好欺负的吗？”陛下金口玉言，圣旨以下，我倒要看看你们能不能凭你们几个就让陛下罢免了谢夫人的医术署正之位。一群自以为是的东西，对江山没有半点帮助贡献。一提到女子为官，就跳了起来。你们连女子都不如，女子好歹对大周做了很多的贡献，处处想着为民谋福利。你们呢，在这里钻营，只不过想借着谢夫人的事入陛下的眼罢了。呸，没脸没皮的东西！田欢骂完，不理会雅间里这些老学究，转身带人走了。后面挨了骂的老学究们脸色通红，好半天说不出一句话。其实他们确实被田欢说中了心思，他们都是一些没受到重用。自认为自己才学高深的儒家学者，想借着陆娇的事到陛下面前露个脸，说不定能受到陛下重视。现在被田欢一骂，谁说不出话来？个个羞窘。一个女人都识破了他们的心思，若是他们到陛下面前，陛下看不穿吗？别回头，让人砍了他们的头。下午，田欢等人去了谢家，向陆娇道喜。田欢顺带就说了这事，气愤填膺地表示道：“我狠狠地骂了他们一顿。”打量谁不知道他们的打算呢？不就是看陛下重用娇娇，想借着这事到陛下面前露个脸吗？也配。
。一侧聂瑶表示，理他们做什么，不用理会。早朝的时候，不少朝官还反对呢，结果陛下一样没有理会，更不要说几个老头子了。其实你们是不知道，陛下本来想自封娇娇为六品署正的，因大周没有署正这样的官员，陛下无从参考，所以打算自封娇娇为六品署正。后朝中大臣皆反对这事，因为前三甲才能得六品的官位，一个靠医术出头的女子竟然要被赐封六品官，朝臣认为此事对学子们不公平。最后陛下没有办法，只得赐封娇娇为七品官。田欢等人没想到还有这一出，忍不住惊讶，娇娇差点就成了六品官了。那些朝中大臣实在是太可恨了。陆娇笑着说道：“我不在意六品还是七品，其实我对于当官没什么兴趣。”等大周医署建成了，我就另外选个人当医署的署正。我对这些不感兴趣，不过眼下暂时先用着，方便见医署。田欢、聂玉瑶等人皆举手表示佩服。下午，谢家来了不少人，以前和谢家交好的人，还有一部分想和谢家交好的人都前来谢家道喜。陆娇本来没把这事当回事，结果别人比他自己还要高兴。晚上他在府里整了几桌宴席招待了大家，个个吃得高兴，最后称心而归。晚上谢云锦回来，陆娇笑着说道：“我怎么感觉？”大家都比我高兴呢，谢云锦笑着说道：“因为这是太稀奇了，而且有替女子争一口气的意思，所以他们可不就高兴了吗？”陆娇哑然失笑，原来是这么个理儿，想想也没错。大周女子地位低下，现在竟然有女子成了朝中官员，这样一来，日后女子地位多少提高了一点。第二天，谢云锦上任后，孩子们也各自离家去学习。陆娇带了丁香和阮竹前往户部去商议这事，户部半点没有敢为难陆娇，这位可是治好了陛下的头疾。而且在陛下面前挂了号的，眼下陛下正盯着这事呢。而且建一署是利国利民的好事，他们岂能拖后腿？护书派了户部郎中令陪着陆娇去几个地方选扯建一署，以及配备一署的人员。一署地址好选，就选了东宫大门最东边角落的一个地方为一署所在。不过配备人员需要招募，经过陆娇考核，陆进一署当第一批一署内的大夫，他们将负责替朝中官员看病、问诊治病，同时负责制药验药。以及培训人才，下放到各地去见地方医署。陆娇把这事和户部郎中令交集过后，户部郎中令立刻在户部衙门前张贴了榜文。晚上，陆娇回家，竟看到自己的三儿子回来了。他们几个一直住在百禄书院，每十日休一天的假。没想到儿子才去书院，竟然又回来了。陆娇想了想，猜测到儿子可能想进大周医署。果然没等陆娇开口，三宝就期待地望着陆娇道：“娘，我可不可以报名进医署？”我对读书真的没那么热切，有那时间，倒不如多钻研医术，那样我的医术更精进。陆娇看着自己的儿子，虽然年纪很小，但极有抱负，最重要的是能明确自己的心中想要什么。陆娇自然不会阻止，含笑望着儿子道：“当然可以进，不过得接受考核，考核过了才可以进去。我头一批招的是医术人员，一来可以替朝中官员看病治病，二来可以制药验药，三来可以替我培训医术人员。等他们医术成熟了，就会被派到各个地方去见地方医术。”陆娇一说。三宝飞快地开口道：“娘，我到时候可不可以去地方见地方医术？”这个陆娇倒是不反对。其实三宝从小跟着他学医，现在医术比起常人来厉害得多。可以，不过你要想到地方见医术，只能选指宁州。他不放心他去别的地儿，毕竟还不大。你二哥也在宁州西南的军营当兵，你若是到时候过去，兄弟俩有空也聚聚。而且宁州见了医术，军队那边有需要，你也可以带人过去帮忙。娘，我同意。三宝开心地点头。他觉得他娘真的是世上最开明明朗的娘亲，从来没有哪一家娘亲这样看重儿子们心意的。像他大哥喜欢破案，娘就说可以去学习，将来不当首辅，去当大理寺卿也是一样的。他大哥十分的聪明，书也读得好，若是一般爹娘，肯定要命令他入翰林，日后进内阁当首辅。但他娘不这样，二哥去当兵，爹娘也一口同意了，还让人把他送进军营。现在轮到他了，也是这样。三宝很高兴自己有这样开明的爹娘，他冲到陆娇的身边，抱住了陆娇，娘，谢谢你啦，你是这世上最疼爱儿子的娘。陆娇被他夸得开心，伸手摸了摸他的头，说道：“因为儿子们也很努力，做娘的哪能不疼儿子呢？不过你明天去学院收拾东西的时候，和院长父子道声歉。”娘，我听你的。三宝高高兴兴的出去了。等谢云锦回来，陆娇就把这事告诉了谢云锦，谢云锦也没有反对。其实他们送三宝去书院，就是为了陪四宝的。现在三宝可以名正言顺的回来，也挺好的。夫妻二人说过这事，就不说了。谢云锦关心的问陆娇医署选址情况，陆娇说了一遍。夫妻二人因为这个弹性十足，两个人直说到半夜才睡。第二天，陆娇起来不久，齐磊过来了。本来想带连玉过来给师傅磕头的，但娘说新娘子第一个月不好来别人家，所以我就没带她来。陆娇笑着开口道：“你娘也太讲究了，我不讲究。”
，你回头带他来玩，他一直待在家里肯定无聊。你今天过来是有事吗？”齐磊开心的笑道：“我是来向师傅道喜的，没想到师傅真的办成了这事，我很高兴。”陆娇笑着邀请齐磊道：“你要不要来医署担任附属证？你也知道我家里一摊子事，不可能全心操持医署的事，你若是能来帮助我就好了。”齐磊一口答应了，他今天过来就为了这个事。可以，今天我过来就是为了这事。那要不要和你媳妇商量商量？这才刚成亲就忙碌起来，会不会不太好？要不你在家陪她一阵子？不用，连玉是个善良可爱的人。之前来时我和她商量这事，她同意了，说男儿志成四方，何况是做这样利国利民的事。她让我进医署帮助师傅。陆娇听了齐磊的话，忍不住夸赞道：“看来这姑娘确实是个好姑娘，你得对人家好点，将来不要负了她。既娶了她，就不要纳妾了。你以后忙得很，一个媳妇都够你对付的了，就别再那什么别的女人了。”齐磊听了陆娇的教训，也知道谢家是一样的规矩。师傅这是把他当成家人看了。齐磊立刻保证道：“师傅，你放心，我会的。”虽然齐磊和陆娇差不多大，但这么多年走过来，陆娇真的是成了齐磊的长辈，说话做事都很有长辈风范。另外有件事我要和你说声，其实我对这一署署证不太感兴趣，我只是想建成大周一署，所以这署证暂时坐着，等一署建成后，我会向陛下进言，由你来担任这个一署署证。齐磊惊讶。赶紧拒绝，师傅，你做这个医署署证才是最适当的。陆娇直接蹙眉，你认为你师傅我是那种喜欢当官的人吗？齐磊哑然失笑，陆娇摆手道：“行了，后面的事后面再说。”户部已张贴了招募医术人员的事，稍后你和我一起考核入医署的人员。这第一批招进来的人必须精通医术，后面再招可以稍次一点。好，招进医署的医术人员没有任何的品阶，但会在医署登记，这也算是官府在职人员了，能和官府挂点钩。对于贫穷人家来说，这也是个人脉，因此户部的招募单一贴出去，不少人就过来报名了。三宝自然也过来了，其中不少人不认识三宝，看他年纪小小就混在人群中，很是奇怪的问道：“小公子，你跑这里来干什么？”三宝笑眯眯的说道：“参加医署招募考核的。”一个年长的老者瞬间蹙起了眉：“哪里来的小孩，这么顽皮？赶紧走，赶紧走！”三宝望了他一眼，温和亲切的笑道：“老爷爷，说不定我考上，你还没考上呢。”说完，跑远一点，不像和这老头对上。老头脸色一下子不好看了，板着脸嚷嚷，没有教养什么的。可惜没人理会他。三宝早悄悄地溜进医署，去找自家娘亲了。他身后跟着四宝，两个人找到陆娇。陆娇正在出考题，已经出完了，在检查。看到儿子们过来，他把手里的考题拿给齐磊道：“你拿去照着出，有多少人出多少份，先刷掉一部分再说。后面还会有二轮、三轮考核，这进医署的可不是随随便便的人就可以进来的。”陆娇安排完齐磊做事，就掉头带三宝和四宝去隔壁的偏室说话。四宝怎么来了？四宝望着陆娇道：“娘，三宝要来考医术，不去读书了。我也不想读了，我想做生意。若现在不开始，什么时候才能成为大周首富啊？”陆娇望向三宝道：“你出去等考核，你师兄主持今天的考核之事。”“是的，娘，我出去了。”三宝开心的跑出去，后面四宝羡慕的望着跑走的他，他掉头望向陆娇道：“娘，我也不读了。”行不行？陆娇望向四宝，想到再过两年，四宝就要回到太子府去了。太子府里刀光剑影，暗涛汹涌。他若是不多学点本事，怎么对付？再一个，太子是储君，将来是皇帝。四宝将来哪怕不能登位，那也是个王爷。若是登位，将来可就是皇帝。这样的身份，多少商人也比不了啊！他可是大周的主宰啊！陆娇一边想，一边望着四宝，语重心长地说道：“四宝，娘知道你不想读书，但娘担心你呀、啊。”陆娇这样一说，四宝心甜。又不忍娘替他担心，娘，你别担心我，怎么能不担心呢？四宝啊，做大周首富就跟做上位者一样，你知道暗下里有多少刀光剑影、诡计阴谋吗？娘，只要一想到日后你会被人算计，娘就心如刀绞啊！陆娇说完，蹙起眉，一副伤心难过的样。四宝看到那叫一个心疼，他是真的特别爱陆娇的。娘，你别担心，我不会有事的。我想想，还是留在书院和大哥好好学习。你这样想，娘很高兴。咱先不着急做生意，先认真跟着院长学习，把那些本事都学上了，咱再去做生意。你这一辈子时间长着呢，做生意不缺时间，但这两年咱先把本事学上。对了，娘决定以后给你加两门课。四宝一听陆娇要给他加两门课，立刻感兴趣了。娘，你要给我加哪两门课？三十六计和君王典故。三十六计是为了让他识别人心，以及府里的刀光剑影；君王典故是为了防止四宝将来登顶。做一个合格有为的明君，他要把史上有为的明君和亡国之君的典故都讲给四宝听。四宝理解陆娇教他三十六计，但不太能理解陆娇给他讲君王典故的事。娘
，好好的给我讲君王典故做什么？娘没有大周首富的典故，但想着大周首富和这个不是一个意思吗？我给你讲这个，也是为了让你做到心透眼明的上位者，别到时候成了大周首富人就飘了，到时候被人骗得倾家荡产。你好不容易挣出来的家业，娘当然要想办法让你守着。”陆娇一说，四宝心更甜了，娘可是一心为他的。他高兴的桃花眼眯了起来，狭长的眼尾微微的上扬，说不出的潋滟风情。娘，你对我真好，我听娘的话。行，以后你放假了回来，娘就给你上这两门课。好，那娘我去书院上课了。好好学呀，四宝，大周首富可不是那么好做的呀。娘，我知道了。他说完冲过去抱了陆娇一下，然后贴着他的耳朵小声说道：“我知道娘最疼我了。”说完开心笑着跑了出去，早忘了今天过来的目的。医署门前等着考核的三宝看到笑得像个傻子似的四弟，挑了挑眉，看来四弟又被娘给忽悠了。其实他们家最能被娘忽悠的就是四宝和小五，不过娘都是为了他们好。三宝也笑了起来，想到自己很快就可以进医署，眼里光芒璀璨。考核很快开始了，三宝如愿过了第一关。之前嘲讽三宝的那个老者却没有考进，不过这老者从旁人的嘴里知道一个消息。先前过第一轮考核的那个年纪不大的小少年是医署署正的儿子，他这么小怎么可能考过第一轮考核？分明是署正放水了，这不公平！老者嚷叫了起来。不公平，有黑幕，有人放水。陆娇和齐磊被外面的吵嚷声惊动了，两个人带着人走了出来。只见医署门前，一个胡须花白的老者正义愤填膺地大叫着：“不公平！他一个小少年怎么可能过第一轮考核？还不是因为他是署正的儿子，这对于我们前来考核的人不公平。”陆娇出来，正好听到老者的话，脸色不由得冷了。他一听就听出这老者针对的是谁，不就是他的儿子吗？三宝自然也听出了老者话里所指的人是自己，脸色一下子冷了。他踱步走出来，望着老者道：“你说的是我吗？”老者倒也不惧，大声说道：“没错，我说的就是你。难道蜀正不是你娘？”三宝不卑不亢，温和的笑颜道：“没错，蜀正是我娘。难道就因为他是我娘，我就没有真才实学了？为什么不能是我跟我娘学医学成的这样？”老者扑哧一声笑了，朝着四周众人说道：“你们听听，听听他的话。他跟他娘学的，他才多大，字都没认全呢，竟然跟他娘学医，还能考过第一轮考核。”陆娇实在听不下去，走出来没好气的对老者说道：“老爷子，我尊重你是个年长的，所以话就不说那么难听了。自己没本事，难道还不许别人少年奇才？你可知道我儿子十三岁，你是秀才之身了。你们在场的有几个是秀才的？”陆娇话一落，四周所有人面面相觑，不少人小声嘀咕起来。十三岁的秀才，如果这事是真的，那真是少年奇才。他们若是有秀才之身，谁还会来学医啊？秀才可以参加科考，将来当官啊！个个想不明白其中的细节。陆娇没有再多说，而是望向了自个的儿子，他得让儿子学习着独立处理自己的事情。三宝看了娘鼓励的眼神，立刻往前走一步，望着老者说道：“既然你怀疑我的本事，那我们就较量一番吧。”老者一听，正合心意。若是自己打败这少年，不就说明蜀正放水吗？他打败这少年，他就可以顶替他进医署。好，三宝望向老者说道：“我们也不要别人出考题，我们向对方提问题就行，省得你又说有人放水。”老者一听大喜，好，他表示公平，望向三宝说道：“老夫看你年幼，先让你提，你提吧。我问你，补需要有哪些？”老者想了一下，说道：“鹿角片、人参、炒杜仲、炙山茱萸、枸杞子、党参、炒白术。”三宝又问道：“还有吗？”老者认真的想了一下，说道。黄芪、当归、熟地黄。三宝淡笑道：“其实补需要有很多，不仅仅这些，紫河车、灵芝、甘草、麦冬、大枣、炒白芍、北沙参、山药、白术，这些都是补需之药。”三宝一说，老者看出来，这小少年医书读得比他好，周围人也发现了这个问题，议论起来。老者发现状况对他不利，立刻指了人群中一人，对三宝说道：“你来替这个人看看，他身上可有不利的地方。”老者指的是今日前来考核的大夫。大夫虽然会医，但不代表自身没病。老者看这人脸色不太好看，一眼看出他身上可能有疾病，就指出来让三宝看。三宝望向那人，招手请他过来。但那人走过来，他伸手替这人诊脉。一会儿，他开口让患者张开口，让他关舌。最后，他对患者说：“你是不是这个部位经常会疼？”三宝指的是胆囊部位。大夫赶紧点头：“是的，我怀疑是胆囊有毛病，但是吃了药一直不好。”三宝温和地说道：“你这是胆囊结石。”饿肚子的时候的时候，胆区传来疼痛。患者听了惊奇不已：“小大夫，你是说胆里有石头？”“是的，所以吃药很难治愈，得喝药排出来。”三宝话完，四周不少人嘀咕：“他们没听说过胆囊结石这样的病，难道真有这样的病？”老者不相信的反驳道：“我从未听说过这样的病症。”
。这一回不等三宝说话，齐磊就生气的开口了：“你没听说过，就代表没有吗？这世上多少不为人知的病症，你都知道。不要说你，就是我也有很多不认识的病症。”陆娇补道：“就是我也有不认识的病症，人身上疾病千千万万，不认识的病症肯定是有的。我们尽我们所能，治好我们认识的病就行了。”他话落，望向三宝之前诊治的病患。走过去替患者检查了一下，说道：“这位兄弟确实患了胆囊结石，泥沙型的，是可以排掉的，所以别担心。”陆娇肯定了三宝的检查，而别人连这病都没听过，可见三宝的医术比他们厉害。三宝掉头望向老者，说道：“还要比吗？”老者面红耳赤，人家能查出病来，他连听都没听过，还比什么比？老者转身就走，后面陆娇看他年纪大了，也没有叫他给三宝道歉，而是让三宝给患者去开药方。门前本来看热闹的众人安静下来，陆娇望向医署门前的一众人说道：“第一轮考核过的，明天早上和下午分别考第二轮和第三轮，记住不要抱有侥幸心理。这一次我们医署招的大夫都是医术过硬的大夫，不是滥竽充数混进来的，所以大家回去多看看书，学习学习。”好，不少人应声离开。陆娇带齐磊回医署，吩咐他从齐家医馆找几个病人过来，明天考核。找五个病人过来，病症最好难一点的。明日第二轮考核，让他们替病患检查病情；第三轮让他们开药单，两轮接通过者可留下来当大夫。好的，师傅，这是我去办。陆娇点头，眼看着天色不早了，带三宝回谢府。谢云锦还没有回来，最近京兆府那边他接手了很多事务，每天都很忙碌，有时候回来就有些晚了。陆娇也不等他，问了问萧管家，知道双胞胎回来了，就吩咐丁香让厨房开饭。丁香往外走。迎面看到龙凤胎飞快地走了进来，两个小家伙显得很兴奋，小脸红扑扑的，分外俏皮可爱。两个人看到丁香，还笑眯眯地招呼了一声：“丁香姐姐，五公子、六姑娘过来了。”嗯，两小只欢快地往里跑。陆娇正准备去饭厅用饭，看到他们气虚喘喘地跑进来，赶紧叫过来替他们擦脸上的汗。干什么跑得这样快？兄妹两个看到陆娇格外的亲热，拉着陆娇的手就往娘的身上粘。他们一天没有见娘亲了。腻歪了一会儿，才想到正事。五宝公子抬头笑眯眯地望着自家的娘亲，说道：“娘，我终于想到自己将来要做什么了。”陆娇感兴趣地拉着儿子和女儿在一边坐下，问道：“五宝将来想做什么？”五宝公子挺直胸脯说道：“爹和娘这么厉害，我自然不能太丢人，所以我想过了，我要做大周的权臣，大周的首辅。”陆娇惊讶，她本来以为自己的长子会做大周首辅的，结果长子对这个不感兴趣，反倒是他的五儿子竟然要做大周首辅。陆娇怎么看怎么觉得没那么自信。五宝公子对别人疏离淡漠，但喜欢黏着他，可以说他就是他的小棉袄。这样一个人竟然说自己要做大周首辅，当然孩子们有这个心愿是好的。陆娇没有打击儿子的心，反倒是认真的望着儿子说道：“儿子啊，当大周首辅可不是那么容易的，要学习很多东西的，而且要精明，不能被人算计。”五宝公子立刻缠着自个的娘：“娘，你教我好不好？我娘这么厉害，教我的话，我一定可以学会的。”陆娇听了他的话。瞬间悟了，这是借着学习黏着他呢。看来五宝公子还是他的那个小棉袄啊。行，只要你不嫌娘话多，娘就教你。不管儿子走到哪步田地，他先教着，朝着全臣的位置教着。陆娇正和五宝公子说话，一侧的谢玲珑伸手扯了扯自家娘的衣袖，说道：“娘，我也想到我做什么了。”陆娇忍不住惊奇了：“今儿怎么了？”孩子们都有了目标。陆娇摸了摸谢玲珑的脑袋，她知道谢玲珑有些怕她。因为家里哥哥惯他，他怕他无法无天，一直做个严母。不过谢玲珑现在性子已经成型了，善良有爱心，陆娇对他宽松了不少。他抬手摸了摸谢玲珑的脑袋，和娘说说，你想到做什么了？陆娇这样温和的谢玲珑说话，谢玲珑有些受宠若惊，很开心，靠在陆娇的身边，笑眯眯的说道：“娘，我在聂家上学，知道一件事，这世上女子大多不识字，你说这是不是太不公平了？龙凤胎和前面四小只不同，他们一出生。”他爹就是宁州同知，所以他们多少有些不知人间疾苦，还以为人家都和他们家一样。谢玲珑这几天在聂家上学，看到聂家家学里都是小姐在学习，人数不是太多，所以他好奇，一问才知道这时代女子基本不识字。谢玲珑心中不由得同情起来，她心中忽地生出一种强烈的愿望，让大周女子都识字，不指望她们像高门贵女一样学习六礼以及各种技艺，但好歹学上三字经、百家姓和千字文，她们认识这些字了，脑子不就变聪明了吗？谢玲珑越想越觉得这是可行，所以一放学就迫不及待的回家等娘了。听到娘回来，她就过来了。娘，你说等我长大了，开一个让穷人家的女子识字的书院怎么样？目前大周的女子书院只有京城的穗德书院，这书院收人十分的严格，是为各家贵女服务的，别的书院还真没有。
。陆娇听了谢玲珑的话，觉得他这主意不错，人有目标是好的。可以呀，陆娇点头。不过提到一个现实的问题，那娘想问你一件事：你办书院收不收那些女人的钱呢？谢玲珑立刻摇头，肯定不收的。他们不是没钱吗？那么问题来了，你不收钱，却要养着书院，那书院哪来的钱支撑？谢玲珑呆住了，她压根没想过这些。陆娇笑望着她道。所以你要学着赚钱，等你赚到很多钱了，才可以去开办书院。而且要想大众女子都认识字，那就不能只开一个，而是要开很多个，这样就更需要钱了。陆娇说完，谢玲珑恍然，原来这样啊！她忽的扬眉轻笑道：“娘，我知道了，我要先赚钱，等有钱了，才可以做自己想做的事。”对的，陆娇摸了摸谢玲珑的脑袋，说道：“好了，这些慢慢来，现在天色不早了，我们去吃晚膳吧。”双胞胎高高兴兴的陪自家娘去吃晚饭。吃晚饭的时候，两个人还和三宝说了自己的想法。三宝表示支持，鼓励他们努力朝着自己想的去做。你看，大哥、二哥，还有我和你们四哥，我们为了自己的目标一直很努力，所以你们也要朝着自己的目标努力。不过现在你们需要先学好本事。三宝说完，望向五宝公子：“小五真想当大周首府吗？他这性子能行吗？”晚上，谢云锦回来后，陆娇把龙凤胎的心愿告诉谢云锦。谢云锦惊讶了一回：“小五竟然有这样的雄心壮志！”他这是看低了自己的儿子吗？不过想到女儿的心愿，谢云锦大力的夸赞了几声。玲珑真是个心地善良的好姑娘，一心想着别人，我女儿果然是好样的。陆娇似笑非笑的望着谢云锦，谢云锦立刻想到自己对谢玲珑的娇惯，她得承认一件事：若不是娇娇一直当的严母，谢玲珑一定和那些世家小姐一样骄纵任性。但因为她娘的坚持，所以她才会变得这样讲道理、明事理。谢云锦伸手就抱住了陆娇，当然，这都是娇娇你教的好。我不知道修了几辈子的福，才娶到了娇娇这样的媳妇。说完，俯身就亲了下去。这么些年过去，谢大人说甜话是越来越熟练了。不过一会儿功夫，房里就响起了让人脸红耳热的声音。丁香等丫头早自觉地退了出去。医署很快招好了大夫，陆娇任命齐磊为医署的附属证。当然，这是也是报上去了的，陛下也准了。这一回共招了八名大夫，这八名大夫医术都很精通。其中最年长的六十出头了，年幼的就是陆娇的儿子三宝。虽然三宝年幼，但通过三轮考核，参加考核的人也看出来了，这孩子医术很厉害，不愧是神医的儿子。听说人家四岁就开始学习辨认草药了，难怪十几岁就精通医术了。有这么一个厉害的娘，在自己肯学，医术好也正常。医术那边很快步入正轨，美容会所也在忙碌中开业了。一大早，陆娇带着阮竹和丁香等人前往美容会所去。美容会所的动静搞得很大，不但给要好的各家夫人发了请帖，还打出了第一天入会员可享受七点五折的优惠，以后办会员一律八折，余者全价。因陆娇在京城和不少夫人叫好，所以开业这天会所来了很多人，连文安县主都来了。周围围观的人看到这阵仗，也不敢随便动这家美容会所的主意，看看来的都是什么人啊？县主、首府夫人、将军夫人、新安后夫人，总之来的女人都是位高权重的，哪一个都不是好招惹的。所以原本听到动静，想动美容会所主意的也不敢擅动了，就连晋王妃也不敢轻易的动。要说晋王心中最恨何人，就是恨谢云锦和陆娇。为什么呢？因为之前他给太子萧玉下毒，若不是谢云锦的夫人陆娇解了太子的毒，太子现在都死了，那么皇室最有可能上位的就是晋王。晋王的储君之位就是谢云锦夫妻二人毁掉的。他的心里岂能不恨这夫妻俩？听说陆娇开了个美容会所，晋王就让晋王妃过来捣蛋生事。晋王妃本来也想这样干，可看到美容会所来的人，瞬间安分了。虽说她是晋王妃，身份高贵，但到场的那些女人，个个都身份尊贵，虽是外命妇，但人家背后的男人硬气啊，而不像她。男人虽是王爷，三番两次的被父皇训斥，这朝里朝外哪个不笑话他们？再加上她的婆婆厉贵妃年老色哀，皇帝也不如从前那般宠爱她了，她说的话基本也不管用了。所以他们虽然贵为王爷夫人，但真不敢和朝中大臣的妻子硬生生的对上。这其中还有文安县主，最后晋王妃没有出现。开业当天，三十多个人办了会员卡，整个美容会所人满为患，不少人当场就做了美容，例如脸部按摩、皮肤美白的、身体嫩肤的。凡做过的人皆看出这美容会所真的有效果，他们做过后感觉自己立马不一样了。最后连文安县主也亲自下场做了回脸，不过县主的脸是陆娇给他做的，全套的护肤，做过之后整个人容光焕发的，像换了个人似的，神采奕奕的。看到的人人纷纷表示物有所值，美容会所的四个股东都高兴坏了。不说入会费有六千多两，当天做的项目就净赚了一万两，这钱也太好赚了吧！聂雨瑶和田欢还有祝宝珠高兴坏了，果然是跟着娇娇有钱赚。
。陆娇自然不会和他们说，美容会所的很多项目中，他都掺了灵泉水，这样一来，美容才会有效果，若不然，效果哪来的那么快？总之，美容会所这一天，主宾皆欢，主人觉得赚到了钱，客人觉得这服务有作用。一天的功夫，京城内很多人都知道这家千娇阁的美容会所能让女人变美。第二天。千娇阁门还没有开呢，门前涌来一大批的女人要加入会所成为会员。这些女人基本是京城的商人妇，商人不差钱。这些商人妇听到千娇阁哪里还坐得住，天一亮就赶了过来。其实昨天他们就想过来的，但昨天来的都是京城贵妇，他们不好和那些贵妇抢地方，只能往后延。千娇阁生意这样好，有人高兴，当然也有人不高兴。最不高兴的要数秦王府的秦王妃林如月。林如月想到自己过得这样惨。陆娇那个抢了她男人的女人，却越过越好，成了未来谢首府的妻子，还被陛下下旨赐封为七品医署署正，现在竟然还开出这样赚钱的千娇阁，这女人的命怎么这么好啊？啊呀！林如月越想越不甘心，疯狂的砸东西。门外下人谁也不敢进来，直到林如月安静下来，有人走过来轻声问道：“姑姑她怎么了？”说话的正是林如月的侄女林晶。林晶从小是林如月带大的，和这个姑姑感情极好。林晶其实是想改变姑姑前世的轨迹的，可没想到她重生的点不是时候。她重生后，姑姑已经嫁给前世的姑父秦王了。这秦王真不是个东西，对姑姑不好，还打姑姑，渣。林晶很心疼姑姑，她决定劝姑姑和秦王和离。秦王府虽然富贵，但秦王对姑姑并不好，所以姑姑还是和他和离的好。林晶越想越觉得自己的念头好，所以她过来找林如月谈这事的。门内，林如月已经安静了下来，听到门外的动静，开口唤人：“晶晶，进来。”林晶从门外走了进来，室内一地的狼藉。林晶小心地走到自家姑姑身边：“姑姑，你怎么了？是姑父，他又打你了。”林如月脸色淡漠地说道：“别和提那个恶心的东西。”他说完，掉头望向林晶。林晶长得和他很像，他们的长相只能算是中上，不算太美。但好在林晶会打扮，显得人很精致，看上去优雅又高贵。这样的女人应该能吸引谢家那个长子的眼光。十三四岁的少年能懂什么？看到林晶这样的，肯定会被吸引。林如月想着，伸手抓住林晶的手，说道：“晶晶，姑姑让你做的事，你做了吗？”林晶怔住了，她想到了之前姑姑教她去勾引谢家长子的事。虽然谢家长子长得好，但林晶看不上他，他看上的是太孙萧真。萧真可是未来的皇帝，他若是顺利嫁给他，辅佐他登上帝位，将来他就是一人之下、万人之上的皇后。林晶想到这些，眼神说不出的亮。一侧的林如月没有等到他的话，不高兴的开口：“晶晶。”林晶醒神。掉头望向姑姑道：“姑姑，我不喜欢谢家那个长子。”林如月本来情绪平静了下来，现在听到侄女这么一说，脸色瞬间变了。她狰狞着眉眼，阴寒地盯着林晶：“你不喜欢他，喜欢谁？”林晶忽地凑到姑姑的身边，低声说道：“姑姑，我喜欢太孙殿下萧真，我会嫁给萧真的。”林晶话落，林如月以为自己听错了，一脸不可置信地掉头望向林晶：“我听错了，还是你疯了？萧真怎么可能会娶你？”太子妃把太孙看得跟眼珠子似的。最近正给太孙殿下选太孙妃，选的都是世家贵女。承德后府虽也是后府，但对太孙殿下并没有多大的助力。太子妃是不可能同意让太孙娶承德后府的嫡女的。林如月没好气的望着林晶说道：“你以为自己是谁啊？长得不出色就罢了，家世还不显，太孙凭什么看重你？”林晶听了林如月的话，心瞬间被扎了一下。原来自己在姑姑心中如此不堪吗？她还以为自己在姑姑心里不一样呢。现在看来，其实也是平常。林晶毕竟是经历过一世的人，前世对姑姑的那种发出内心的亲近已淡了很多。听了姑姑的话，神色就有些冷了。姑姑事在人为，反正我只喜欢太孙殿下一个。若不能为太孙妃，我可以做太孙妾。不过我相信自己早晚有一天会登上皇后之位的。林晶执着的开口，一侧的林如月望着他的眼神就像看一个傻子。前世她可没有嫁给太孙殿下当什么太孙妃，而是嫁给了后府的公子。只不过那公子好色，过得不幸福。这一世，林如月不想让侄女受罪，所以没提议让她嫁给前世的那个人，而是让她嫁给谢家长公子。这个谢家长公子也和前世不一样了，前世就是一个形如女子的秀气矮小男子罢了。虽有些聪明，却性格冷漠阴郁，不讨人喜。他们家几个孩子前世是真的不受人待见，也没有娶亲事，很少在人前走动。今生谢家几个孩子大变了模样，林如月认为让自己的侄女嫁给谢家长子，一来可以报复陆娇，二来也算是让侄女逃过了前世的命运。没想到这个侄女不理解他的苦心，竟然痴心妄想的想嫁给太孙殿下，而且不做正妻，竟然想做人家的妾。太孙的妾难道不是妾吗？妾是那么容易爬上皇后之位的吗？林如月警告林晶：“我劝你不要痴心妄想，哪怕是太孙妾也不是那么好做的。”
，太子妃不是那么好相与的人。有这么一个厉害的婆婆，你不会幸福的。相反，你嫁进谢家却不一样。”林如月虽然恨陆娇，但不可否认，这个女人某些行为上还是大气的。而且她让侄女嫁进去，就是为了和陆娇斗的。最好林晶能让谢家长子听她的，夫妻二人和陆娇斗，这样足可以把陆娇气个半死，气死也有可能。林晶却不想再和姑姑说话了。什么叫痴心妄想？事在人为，她有前世的经验，嫁给太孙可以助她一臂之力，她怎么就不能讨婆婆喜欢了？林晶想着，抖的站起身说道：“姑姑，我身子不舒服，先回去了。”林如月听了林晶的话，也知道她反感她的话，她伸出手抓住林晶道：“林晶，我是为你好。”林晶反讽：“你是为我好吗？你是为了给自己报仇吧？因为你之前想嫁给谢状元，谢状元不要你，所以你恨他，就让我嫁进谢家去。”我不会嫁的，小小的谢家我看不上。林晶用力的一抽手，转身就走。不过想想又觉得这样走显得有些忘恩负义了。姑姑，你养了我一场，我就这么走了，显得没良心。我知道你让我嫁谢家是为了什么，是为了对付陆娇那个女人。我不嫁，但我可以找人去勾引谢家长子，帮你完成你的心愿。这是我为姑姑做的，以后我的路我自己走。姑姑还是别插手我的事了。林晶说完，转身就走了。后面林如月觉得天都塌了，自己养大的侄女竟然和她反目成仇了。他做什么了？只不过说了他几句，教他认清现实罢了。结果呢？他竟然这样对他。林如月再次抓狂的砸东西，直到房里所有东西都砸干净了为止。谢家陆娇并不知道秦王府内发生的一切，他此时正在家里盘账。眼下他手里的产业有三大作坊的产业：南北齐货店、蔬菜大棚，现在又有了美容会所，每一样都很赚钱。至于之前和陆贵合作的酒楼，徐豆合作的小铺子，都被他并给陆贵和徐豆了。他呢，现在只经营这几样东西。后面他也不打算再做什么打眼的生意了。身为大周皇帝的子民，若是手里钱财过多，不要说别人了，就是上面的陛下，只怕都要盯着他了。没见史上多少首富最后被皇帝盯上杀了头吗？现在他手里的钱不少了，没必要再多整别的生意。现在他得盘算盘算，这些钱用来干些什么。孩子们日渐大了，他得为孩子买些东西，等他们成亲了，做娘的美人分些东西给他们。以后他们的生活他就不插手了。陆娇一边盘算一边打算盘。门外，谢云锦走进来。看到陆娇正在盘账，谢云锦立刻逗笑地走过来说道：“娇娇在盘账吗？”他走到近前，翻看了一下账册，然后感叹道：“娇娇现在可是有钱人了，为夫以后要靠娇娇养着了。”陆娇笑着推了他一把。其实南北齐货店是谢云锦的生意，后来交给他了，因为他手里产业不少，所以谢云锦也没有再去做别的营生。前世的谢大人想必没少想主意做生意，但今世有陆娇在，他就没有再动脑筋做别的生意。他们是一家人，产业过多。钱财过多，肯定会引起陛下的注意，那样并不好。目前虽然钱财也不少，但大周全贵世家，哪家名下不是很多产业，他们家这些还不足以引得陛下动什么心思。但若是再多整别的生意，他就要麻烦了。谢云锦一边想一边望向陆娇，说道：“娇娇，以后你有医署那边的事要问，手里又有这么多的生意，后面别再做什么了。”他知道以娇娇的能力，想成为大周首富是轻而易举的事，不说别的，就是他手里的那个灵泉水，做吃食什么的，定会成功。但谢云锦不想再多别的生意了。陆娇明白他的意思，点头认同了。行，就这么多了，以后我不做了，这些已经够我忙的了。他说完，伸手拉了谢云锦坐下，说道：“我们来商量量，用手里的钱置办些什么产业为好。钱一直放着不是事儿，我想着孩子们大了，我呢，打算买些田地、庄子、铺子，日后把这些东西分给孩子们，每个孩子成亲都分一分给他们，你看怎么样？”谢云锦没想到陆娇竟然有这样的打算，诧异的挑了一下眉：“娇娇，你知道吗？”做你的孩子是世上最幸福的事情。他不但开明，而且有头脑，从小就教导孩子们在心中立志向，让孩子们朝着这方面努力。而他尽所能地教导着孩子们。现在孩子们大了，他不像别家的婆婆，把持着家里的一切，而是直接把产业分给孩子们。这是多么开明的婆婆呀！不管谁嫁到他们家，都会很幸福。陆娇没想到谢云锦这样说，忍不住愣了一下，随之笑了。他是忘了这时代的规矩了。父母再不分家，孩子们手里也是没有什么产业的。基本都是宫中的，等父母老了，长子分大部分，其余的兄弟姐妹平分。但陆娇断然没有这样的意思，长子分大部分就会叫别的兄弟有意见了，何苦为钱财坏了兄弟情分？我并没有把孩子们分出去的意思，但作为娘，我打算在他们成亲的时候，每人送些东西，让他们花钱自在些，别老想着到宫中支取，太烦了。以后他们手里有进项，各房花个房的，至于平时的吃用，就从公众支取，这样不是挺好的吗？谢云锦点头，抱着陆娇笑道。是是挺好的，我们家永远是夫人说了算。陆娇本来没觉得什么，被谢大人一夸，还挺受用的。陆娇不再说家里的事，问谢云锦京兆府那边怎么样。
，还行。不过大宝没课的时候，倒是跑来找我帮忙了。往年京兆府的案例，他都偷偷调出来看了。我发现这小子对这方面特别有天分，关键胆子还大，杀人现场半点不怵，还查得特别的认真。因为他过目不忘，看过之后，他能一遍遍的细想其中的细节，然后就很容易被他找出小细节，从而加快了破案的速度。谢云锦说到最后，感叹道：“这小子是天生吃这碗饭的，将来说不定能干到大理寺卿的位置。”陆娇笑，那就好。夫妻二人说起孩子们的事，总是那么的高兴。八月，遂德女子学院录取女子学员，胡凌雪和赵玉罗二人都参加了。其实按照他们眼下的年纪入书院，有些大了。不少参加考核的贵女都是十一二岁，在书院学习三年，十四五岁相看对象。胡凌雪和赵玉罗眼下十四了，参加书院考核明显偏大。等到他们从书院毕业，都十七岁了。就算他们优秀，年纪也偏大了，相看亲事不会太顺利，因为优秀的男子早定亲了。不过胡凌雪和赵玉罗坚决要参加这次的考核。遂德女子书院虽然考核严谨，但年龄限制是十八岁，就是说你十八岁前都可以参加考核，只要成绩达标都可以入书院学习。所以胡凌雪和赵玉罗的年龄是没有问题的。聂雨瑶为了给女儿胡凌雪打气加油，早早就和陆娇说了这事，请陆娇那天陪胡凌雪一起参加书院考核。聂雨瑶总觉得有陆娇在，女儿会心定，陆娇也同意了这事。胡凌雪不出意外会是他们谢家长媳，她当然要去为自家的媳妇助威呀、啊。只是陆娇没想到，考核前一天，她竟然收到了一封帖子，太子妃派人送给她的请帖，请她当遂德女子学院当考核贵宾。陆娇很是稀奇，问谢云锦：“这考核贵宾是不是有什么说法？”谢云锦最近听到了一些关于遂德女院考核的事，因为事关自己的长媳，她也是留意听了一些，所以知道一些情况。她笑望着陆娇说道：“这考核贵宾跟考官有些类似。”遂德女子书院是文慧皇后提创出来的，原来考核由皇后出来主持，但现在大周没有皇后，此事便由太子妃来主持。太子妃呢，会邀请京中位高权重的夫人一并参与进去。现在她邀请了你，是对你是好。再一个，你是大周第一个为官的女子，这也是遂德书院女子的楷模。陆娇总算明白了这考核贵宾是什么意思。她问谢云锦：“这么说，我明天就是负责考核的考官了？”差不多。考核主要由太子妃和遂德女院的院长负责，余者像你们这些受邀的考核贵宾以及学院的几个主要夫子都有说话的权利。陆娇点头表示懂了，也行，那我就明天去看看考核情况。陆娇话落，忽地想到太子妃给她送请帖，也算是向她示好。她忍不住掉头望着谢云锦道：“你说太子妃将来会不会对我恨入骨？她可是养着太子的儿子呢，关键她养的儿子不比她养的差。将来有一天，四宝若是回到了太子身边，可不比太孙差。”四宝过目不忘，心算能力强大，自己本事也不小，小小年纪就能把霓裳做得那样好。太子眼里肯定是有他的，若不然，怎么让他们把四宝送进书院，好好教着呢？所以，将来究竟谁继承大周的皇位，还真说不定。若是四宝登上那个位置，身为养大他的他，岂不是和太后一样了？陆娇想到最后，思维发散的傻笑起来。一侧谢云锦看他傻笑，好笑的捏他的脸颊，逗趣道：“想什么呢？笑得跟个小傻子似的。”陆娇凑到谢云锦的耳边道：“你说四宝将来会不会成为大周的皇帝？”谢云锦神色未变，俯身贴着陆娇的耳朵说道：“这要看他的意愿。若是他有这个思想，我会助他一臂之力的。谁叫他是我养大的呢？”陆娇点头，可一会儿功夫又担心起来，说道：“你说，若是四宝将来当了皇帝，会不会因为忌惮我们而对我们痛下杀手？也许开始的时候不会，以后呢？”谢云锦笑着摇头：“不会的。他若是真的坐上那位置，身为他的养父。”我会早早就辞官返乡，没了我这个当朝首辅父亲存在，他又何至于忌惮呢？我不会让他变成那样的。陆娇听了谢云锦的话，点头认同，不过有些替他可惜。那你岂不是可惜了？谢云锦失笑，这才哪儿到哪儿啊？早着呢，我们快去洗洗睡吧。好的。第二天，陆娇收拾妥当，带丁香、阮竹二人前往遂德女院。路上，陆娇想到阮竹的岁数不小了，今年已经二十一岁了。陆娇问阮竹：“你和同意打算什么时候成亲啊？”怎么一直没有消息？阮竹立马闹了个大红脸，不依的撒娇：“夫人，怎么好好的说到我们了？你们年纪大了，按理该成亲了。同意没有父母，所以只能我这个做夫人的替你们操持了。你回头和同意商量商量，定个日子，我呢送你们一套房子，再把你的卖身契给你。以后你和同意就是自由身了，生出来的孩子也不是奴介，可以上学好好的读书教养着。”阮竹虽然含羞，但到底行武出身，所以还算大方，轻声说道：“一切全凭夫人做主。”行，那我回头就让萧管家去给你们看个地方，定个好日子把这事办了。谢谢夫人了。阮竹笑望着陆娇道：“以后我和同意依旧跟着大人和夫人，负责保护你们。再没有比大人和夫人更好的人了。”
，而且这时候讨生活很难，他们两个会武功，只能保护人。他们跟着大人和夫人是有月银的，这些年两个人存了不少的银子，以后有了孩子，足够供孩子上学读书了。若是孩子有耐脑子，读个秀才举人的也不错。他们呢，自己从小习武，日子清苦，倒不想孩子像他们这样吃苦。不过这些都是后话了。马车里，丁香立刻恭喜阮竹。陆娇又望向丁香道：“你也是久了，看看有合适的到我面前来提，我帮你看看。可行的话就嫁了。若是外面的，我放了你奴妾，你嫁人去；如果是府里的，我替你操办了。”丁香立刻说道：“夫人，我不离开谢家的。外面的生活没那么好过的。”尤其是他们这些跟在主子身边侍候惯了人的，更是做不了活，吃不了那个苦，所以倒不如跟在主子身边安逸。丁香是打算跟着主子的。至于日后孩子们奴籍的身份，丁香不觉得是个事儿，主要是外面真不好混，他们跟在主子身边混得体体面面的，没看外面多少人靠麻袋，做苦力的都养不活一家老小。虽说不少人也发财了，可那仅仅是一部分而已。他们可不想赌那一部分，所以丁香是决定了做谢家家生子的。陆娇听他这样一说。就知道他这是相中了家里的人，谁？林东吗？陆娇看丁香好像和林东有几次互动，她忍不住笑望向丁香道：“你不会是瞧上了林东吧？林东现在跟在谢云锦身边当长随，专门帮谢云锦跑腿，照顾他，因为用惯了，算是谢云锦的亲信。”马车里，丁香没有说话，阮竹仙管理不住嘴叫了起来：“夫人聪明。”陆娇笑道：“这是好事，回头我和林大还有花婶商量商量，替你们把事办了。”丁香脸颊绯红。不忘抬头瞪了阮竹一眼，就你话多。随着蚊子似的哼道：“一切全凭夫人做主。”陆娇感叹道：“没想到一眨眼，你们都陆续的大了，能嫁人了。”阮竹和山茶他们当初到他的身边也才十三四岁，这一眨眼他们也都大了。陆娇望向丁香，吩咐道：“后面你让萧管家才买几个小丫头进来调教着，别回头你们嫁人了没人接手。”丁香一听陆娇的话，心慌了，开口道：“主子。”我想跟着主子侍候主子，若是嫁人不能入府侍候主子，我还是不嫁了。陆娇好笑的点了点他的脑袋，你小心思可真多，我又没说不让你侍候，只说才买小丫头，你就想那么多。以后你生孩子了，哪有那么多空闲照顾我？才买几个小丫头，好好调教着，以后你就做个管事姑姑就行了。丁香听了大喜，立刻高兴的道谢，谢夫人了。行了行了，别谢来谢去的了。三个人说着笑起来。陆娇本身是没有什么架子的人。平时和身边的侍女相处，更多的像亲人朋友，除非身边的人不识抬举，才会惹怒她。大部分时间，她和阮竹、丁香等人更像亲人姐妹，所以侍候过她的人都很喜欢亲近她。就是远嫁出去的冯芝，一年都要过来看望她几回，陪她说话的。总之，夫人这个人，很多人喜欢。马车一路驶往穗德女子学院，学院门前热闹异常，马车排排挤，幸好有学院的夫子安排了人来做事，一有马车过来。就有学院安排出来的婆子把马车安排到一边停靠着，人则一路往学院而去。聂雨瑶和田欢带着胡林雪和赵玉罗两个在门前等候，看到陆娇过来，聂雨瑶和田欢连连的招手，让他们过去。陆娇笑着点头，身边的家夫人看到她，都打起了招呼：“谢夫人来了，谢夫人，你家没有适龄的女子啊？谢家没有适龄的女孩参加学院考核，所以大家奇怪。”陆娇笑着点头道：“受了太子妃的邀请来做考核贵宾的。”众人一听，脸上笑意更真切了。原来这样，应该的，应该的。陆大人可是医署署正、七品官，你可是我大周女子楷模，做考核贵宾很正常。陆娇和这些人说着话，一路走到了书院门前。聂雨瑶和田欢和陆娇打了声招呼，后面胡凌雪和赵玉罗二人过来给陆娇施礼。见过陆姨，陆娇看出胡凌雪很紧张，脸色有些微的白。一侧的赵玉罗略好些，不过也不算太好。陆娇看他们的状态，忍不住开口道：“你们这样可不行，得放平心态，考中就考中，考不中就考不中。”胡林雪温声说道：“主要我们两个年纪大了，若是考不中，岂不要被人笑话？先前他们望了一圈，今日参加女子学院考核的人，皆是十一二岁、十三岁的都少，他们十四了。”陆娇望着两人说道：“你们这样想最是要不得，老是顾虑别人做什么。现在你们要想的是表现好自己，把平时最好的表现出来就行了。”陆娇说到最后笑道。今天我受到太子妃的邀请做了考核贵宾，所以待会儿我坐在上面的贵宾席上，你们不要紧张，我看着你们呢。胡凌雪和赵玉罗听了大喜，陆姨，真的吗？陆娇点了点头，胡凌雪和赵玉罗高兴地笑起来，一侧聂玉瑶和田欢也挺高兴的，望着胡凌雪和赵玉罗说道：“这下你们两个不用担心了，你陆姨就在上面坐着呢，只要你们发挥正常，不会考不进穗德书院的。”胡凌雪和赵玉罗因为这个放松了不少，人也自信了很多，连连的点头，我们知道了。陆娇没看到祝宝珠和她的女儿文妙，忍不住问了一句：“
，宝珠怎么没有送妙妙来参加考核？聂玉瑶开口道：“遂德书院考核极其的严格，不但琴棋书画诗礼要好，每个人还要有拿手的技艺。文妙虽然也不差，但考进遂德书院还是很难的。我们家林雪和玉罗六年前请了专门的人教导这些，还担心考不上呢。文妙就更没有信心了。祝宝珠说由着他，不想逼迫他。陆娇也知道文妙个性。”文妙小时候因母亲被父亲家暴过一阵子，心里有阴影，性格十分的内向安静。她的内向安静和胡林雪不一样，胡林雪本性活泼，是被他们家的祖母硬重生的磨成内向安静的。文妙是因为心理阴影才会安静，不太敢接近陌生人，喜欢一个人安安静静的看书做事。书院的生活确实不适合她。陆娇没再说什么，和聂雨瑶等人往里走。一众人刚走进书院，便看到太子妃身边的一个大丫鬟走过来，恭敬的给陆娇施了一个礼，见过陆大人。我家娘娘命我前来接陆大人去后院。陆娇点了一下头，和聂玉瑶、田欢等人说了一声：“那我过去了。”陆娇作为今天参与书院考核的贵宾，他们待的地方肯定和他们这些陪同孩子来参加考核的不在一起。你快去吧，我们带孩子们过去了。行。自有书院的婆子引领他们前往遂德书院的考核院，陆娇则跟着太子妃身边的丫鬟一路往后院走去。路上，陆娇关心地问丫鬟：“太子妃娘娘身体一向可好？”大丫鬟云香知道太子妃娘娘看中这位陆大人，说话分外的客气恭敬，挺好的，多谢陆大人关心。不过娘娘念叨了好几回陆大人，想请陆大人去东宫做客，只是最近太子妃娘娘有些忙，没有时间请陆大人进东宫做客。陆娇也知道太子妃最近在忙什么，好像要给太孙殿下选正妃和侧妃。太孙萧真正是原来这本书里的男主，原来的书里。太子还没有太子的身份，他是一直到后面陛下要死的时候才上位成为太子的。然后陛下不足三月逝世，太子顺利上位成为大周的皇帝。但现在太子因为他们呈上来的东西，提早成了大周的储君。太孙的身份也水涨船高起来，想必太子妃更看不上林京的身份。承德后府这些年没落了很多，太子妃是不可能让林京当太孙妃的。就前世那样的状况，林京也没有当上世子妃，而是世子侧妃。这一世他至多也就是太孙侧妃。陆娇一边想一边含笑说道：“太子妃忙归忙，你们这些侍候的人一定要时刻提醒她注意身体。我们女人要记得保养好自己，若是身子不好，一切都等于空。”云香听了陆娇的话，连连点头。陆大人说的有理，陆大人没事的时候劝劝我们太子妃，让她别太劳累了。再多云香就不好多说了。别看太子妃地位高，相应的事情也多。像这一次遂德书院的考核，本来应该是皇后主持的，结果因为宫中没有皇后，就落到太子妃的头上。除了这次的考核，宫里但凡有重大的需要女眷出头的，都是太子妃负责的。太子妃素来要强，事事要做的最好，最后苦的就是她自己了。陆娇微笑着点头，两个人说着话，一路进了遂德书院后面的主院。主院正厅里，此时坐了不少的人，除了上手正中位置上的太子妃，下手还坐了不少人，都是文官的夫人，像新上任的首辅夫人、内阁夫人、国子监祭酒夫人，还有院长和书院的几个夫子。众人看到陆娇过来。齐齐掉头望了过来，场上不少人都很惊奇陆娇的年轻。明明孩子那么大了，可这位陆大人依旧肤白貌美，举手投足更添几许的风情，整个人带着懒散，却又雍庸贵气。上首太子妃率先笑着招呼道：“陆大人可是来了，快请坐。”陆娇上前给太子妃见礼，太子妃赶紧伸手示意她起来，私下里不必太客气，快起来坐下说说话。你也算是真英雄了，以女子之身被父皇赐封成了七品的医属属正，算是替我们女人争了口气。陆娇笑着回道：“一个小小的七品属正，在太子妃娘娘面前算什么？娘娘这不是笑话臣吗？”既然太子妃提到她的身份，陆娇也就顺嘴认了自己的身份。太子妃微笑说道：“你这可是自己赚来的，我们那是受家族庇佑才混成这样。你这才是实打实的本事，是替我们女人长脸。”太子妃话一落，身边的一众女人点头，个个夸赞道：“陆大人确实厉害，是女子中奇才。”不说别的，就说他最近开的美容会所，会所里的那些东西确实是有效果的。那肯定，听说现在去美容必须先预定时间，要不然排不开。之前我想去做做脸，都排到下周了。说话的是内阁学士裴夫人，裴夫人原来不相信女子美容保养什么的，她呢，身为一家主妇，常年劳累，不到中年后不但胖了，脸上还长斑，现在更因为年纪大了，脸上又是斑又是皱纹的。本来她不当回事，可儿媳亲自给她办了会员卡，让她去试试。他去试过之后，发现这脸真的白嫩了不少。可惜人太多了，每回去做还得先预定时间。裴夫人说完，笑着开口道：“娇娇，以后我们再去，你得先紧着我们这些老东西啊。”陆娇笑道：“行，下次给你们开后门。”其实他不大管这些事，这些事都是聂玉瑶在管。聂玉瑶是安乐乡君。
，背后有文安县主和大长公主，所以一般人想插个队什么的，也不好意思和他开口。上手太子妃听到身侧几人的话，忍不住说道：“回头本宫有时间也去试试。”他一说，身边的人纷纷附和，说道：“太子妃应该去试试，是真的挺有效果的。像美白皮肤什么的，不说立刻白，但做完脸是真的细腻光滑，变得有光泽了。那泡温泉也不错，泡完温泉整个人特别的舒服。我之前睡觉不好，去泡过之后，不但皮肤好。”睡觉也好了不少，太子妃听得心动，笑着开口道：“那我回头定去试试。”最近她睡眠不太好，实在是操心事情太多，头经常疼，所以失眠。陆娇立刻说道：“太子妃来，不用预定，立刻可以做。”她这话一起，众人大笑起来。下手遂德女院的院长眼看着天色不早了，开口请示道：“太子妃娘娘，考核可以开始了吧？”每年遂德书院的考核都会来不少人，一时两时也考不完，所以快点开始的好。太子妃微微点头，和下手的几位夫人说道：“今日请几位过来呢，是与我们一并参与评选的。待会儿大家入了考核院，院长会让人发给我们每人一个评单。每个参加书院考核的女子必须会琴棋书画诗礼，另外还要准备一样记忆。大家可以在评单上打评语，好的是优秀，一般的是次，差的直接就写差。若是有人评单中有三个以上差，有三人打了他三个差，那么他会被直接淘汰。”太子妃把考核规矩说完，又笑望着大家说道。当然，我们也别太严谨了。若是他们样样精通的话，也用不着进书院学习了。众人被太子妃的话说笑了。其实太子妃说的也没错。若是人家样样精通，规矩礼仪什么都好的话，又何苦进遂德女子书院学习？正厅里几个人站起身，恭敬地对着太子妃俯身：“臣臣妇知道了。”太子妃起身，带着众人一路往外走去。遂德书院的考核院经常用来考核各种记忆，今天用来考核各家小姐是否能入书院学习。此时，考核院内分外的喧嚣，三个一群，五个一党的凑在一起说话。不少夫人叮咛自家女儿别紧张，别担心，正常发挥就行了。他们各家都是从小就学习的，不出意外，肯定能考进遂德女子学院。人群中最引人注目的，要数胡凌雪和赵玉罗了。他们两个十四岁，看上去就是豆蔻少女，和那些十岁左右的小姑娘明显不同。不少人朝他们看，有人小声的嘀咕：“那不是安乐香君的女儿吗？”还有永宁后府的庶出小姐，她们这么大了，不会也来参加考核吧？人家像他们这样大，都快毕业，等着结亲了。他们这时候考进去，三年后出书院都老了。胡凌雪和赵玉罗听到深遭的议论，脸颊有些红，心态又有些崩。一侧聂玉瑶立刻提醒他们，别忘了你陆仪和你们说过的，人别老是在意别人的想法，只管做自己。你陆仪过去老是被人笑话你腿子，他在意了吗？现在呢？再看看这满京城多少人尊敬他，他靠的可是自己的本事，为自己迎来了现在这般的地位。你们既想优秀，就不要在意别人的眼光，只管自己努力学习，将来总会有人夸一句，你们是真优秀。两人被聂玉瑶一提醒，立马端正了心态。这些他们之前早想过的，现在崩什么？两小姑娘挺直了腰背，信心足了几分。这时候，太子妃带着一众人走了进来，考核院瞬间安静了下来，个个掉头望向太子妃。因大周没有皇后。所以太子妃是目前大周最尊贵的女人，像宫里那些贵妃什么的，虽然名分高，但不正统。大周正统身份的只有太子妃。考核院内所有人都望着这个尊重的女人，身材纤瘦，肤色白净，不过那白总有些过于没有血色了，而且眼下似乎有轻盈，神容也带着一些疲惫。虽然她衣着华丽，举手投足仪态非凡，但众人总觉得太子妃有些憔悴了。相反，落在她后面的一个女人却容光焕发，不但长得美，人也精神。举手投足，带着一抹懒散不精心，却该死的魅惑拥拥。不少小姑娘看到她，都问自家的母亲：“那个女人谁？长得好漂亮，而且她皮肤好好。”场上的家夫人自然是认识陆娇的，美容会所可是人家创办出来的。这女人有本事呢，人家凭自己的本事成了大周医署的署正，大周唯一的女官。那个女人就是娘和你说的大周的女官陆娇。从前她只是一个乡下人，但你看人家现在成了大周史上唯一的七品官，所以你也要努力，知道吗？各家夫人都忙着给女儿介绍陆娇，道教太子妃的光芒失色了不少。不过太子妃也没有注意，倒是真的。考核很快开始了，参加今日考核的各家小姐，五个一起按书院排名上前，先介绍自己的身份的，然后开始表演六样才艺，临了还表演一样技艺。上面太子妃带着书院的院长给参加考核的贵宾给各家小姐打评单。陆娇本来以为这些小姑娘表演的一般化就算不错了，她是没打算给人家打太多差的。结果发现，人家虽然小小年纪，但各样都挺不错的。看来京城的世家早早就开始培养家中的女儿了，所以他们才会这么小的年纪就擅长京奇书画。也难怪胡凌雪和赵玉罗担心了。他们小时候是没学过六艺的，虽然在他们家上幼儿园，幼儿园里也有六艺相关的课程。
但只是兴趣，学着玩的，和人家这种正经的学习不一样。胡凌雪和赵玉罗是入京后，家里请人叫了的。本来家中的人想让他们早早参加考核，但他们没信心，一直耽搁到现在。胡凌雪和赵玉罗出现的时候，不出意外引起了上面太子妃和院长等人的注意。太子妃自然是认识胡凌雪的和赵玉罗的，只是惊讶于他们这么大参加书院考核，她忍不住掉头望向一侧的陆娇。他们这么大参加考核，不会耽搁他相看亲事吗？明年胡凌雪就及笄了，能相看亲事了。陆娇笑着说道：“这孩子坚持要进书院学习，我们只能由着他了。他认为自己不够优秀，想变得优秀，学习总归是好事。”太子妃没再说什么。平息台上的人暗自思索：待会儿胡家这位姑娘若是某样才艺不过关，他们是打刺呢，还是打量？结果胡凌雪和赵玉罗两个人表演的琴棋书画诗礼都很不错，最差的也是刺，没有差的。两个人表演的技艺，胡凌雪表演的是绣，赵凌雪表演的是马术。胡凌雪从小被祖母逼着学刺绣，入京后文安县主看她挺喜欢的，专门替她请了宫里的刺绣嬷嬷教过，所以她的女工刺绣很不错。赵玉罗的马术也很厉害，竟然可以在马身上做出花样来。他这样技术是在室外表演的，观看的人个个赞许的点头。太子妃直接给他打了个优字，其余的几个人也给他打了一个优字。最后两个人顺利的通过了考核。胡凌雪和赵玉罗高兴坏了，两个人抱到一起笑。上手平息台上，陆娇看他们的样子也挺高兴的。他不由得想起这两个小丫头小的时候，小时候赵玉罗最喜欢针对胡凌雪，总是掐尖要强的针对她，胡凌雪却很温柔，从来不计较。也许正因为他的不计较，成全了他们两个人的友谊。陆娇看着这两个小姑娘，忽地想到，若是胡凌雪顺利嫁给大宝，二宝愿意娶赵玉罗的话，他们家这俩儿媳是没那么多的矛盾的。这样一想，其实也挺不错的。不过这也要看二宝的心意。这次考核共考核过五十二个小姐，没有考核过的，太子妃鼓励他们明年再考。考核院里，有人欢喜的笑，有人高兴的恭喜，没考中的各家小姐自然难过，有人伤心的哭了，家里的人脸色也不好看。催促着走人，陆娇跟着院长等人的身后，把太子妃等人送走，然后才去和聂玉瑶、田欢等人会合。胡凌雪和赵玉罗高兴地冲到陆娇身边：“陆姨，我们考核过了，我们过了。”陆娇笑着点头：“恭喜你们，以后要更努力才是。”胡凌雪、赵玉罗点头表示：“我们会努力的。”后面聂玉瑶笑着走过来说道：“娇娇，先前我和女儿说了，若是她考中穗德书院，我就给她办个庆祝宴，过几天你来我家做客啊。”聂玉瑶一说。胡凌雪不好意思地开口道：“娘，还是不要了吧。我之前担心自己考不上，所以随口应了的。现在考中了，倒不想请客吃饭了。这不是什么大事。”聂玉瑶却不同意，自己说过的话怎么能不做到呢？女儿能考进穗德书院，也是一件高兴的事。他们家入京好几年，都没什么值得高兴的事。现在出了这么一件，她正好请平常交好的夫人吃饭。聂玉瑶肯定了自己的想法后，掉头望向一侧的田欢道：“你们家要不要请？”田欢几年前刚进京，是住在永宁后府的。刚进永宁后府那会儿，永宁后夫人端着架子，用规矩压他，结果发现这就是个二愣子，人家完全不懂规矩，反倒是他们处处要脸，每每被他掣肘。最后，永宁后夫人态度坚决的要把他们分出去，最后赵凌峰这一房就被分出来单过了。田欢听了聂雨瑶的话，望向一侧的赵玉罗，她是后娘，不好完全做赵玉罗的主意，这是得看赵玉罗和他爹的想法。赵玉罗正俗说话，一侧陆娇说道。这种事不庆祝吧，显得不重视孩子们；庆祝吧，也不是什么太大的喜事。所以我觉得你们两家合起来，一起找个地方一处办了。陆娇一说，聂玉瑶和田欢二人忽地想到一个好地方，飞快地望了对方一眼，说道：“不如到绿云山庄办怎么样？我们家出产的蔬菜，各家夫人都喜欢，总抢着到我们山庄采买。不如我们就在那里办场宴席，孩子们请他们的好友，我们请我们的好友，到时候一起在里面聚一聚。”这主意场上几个都同意了，个个高兴的表态。这个好，胡凌雪和赵玉罗也高兴的同意了。好，聂雨瑶和田欢一起望向陆娇。三天后，我们一起去绿云山庄，就当给自己放一天假的。行啊，陆娇爽快的答应了。众人又说了几句话，纷纷告别上马车回府。晚上，谢云锦回来，陆娇就把这事告诉了他。你俩儿媳这次都考上了。谢云锦一脸惊悚的开口道：“不是一个吗？怎么俩儿媳了？”陆娇好笑的回道：“不是还有赵家的一个吗？”那小丫头也能考上，谢云锦一脸的不太相信。从前赵玉罗在他眼里就跟个小疯子似的，整天追着二宝，二宝，二宝的。陆娇好笑的说道：“赵玉罗几年前回京，他爹给他请了宫里的嬷嬷教导，现在人很大方之礼，不像从前那样疯癫了。你不要老把人想的那么不好。”谢云锦挑眉说道：“就算他变了，也不能改变二宝不喜欢他的事。二宝不喜欢我们，不能强迫他，你可别乱答应。”
。陆娇一脸无语的望着他，你这是自信呢，还是优越感太强？你以为人家赵玉罗非二宝不嫁吗？人家差不多都忘了二宝了。谢云锦明显对赵玉罗没啥好印象，听了陆娇的话，立刻说道：“忘了最好，省得纠纠缠缠的。”陆娇忽的感兴趣的说道：“你不满意这个儿媳，不满意那个儿媳，我就想问问你，你想让你儿子们娶什么样的儿媳呀、啊？”陆娇一问，谢云锦愣住了。随之思索起来，他想让儿子娶什么样的儿媳？首先人得好看，我四个儿子长相就好；其次他们得优秀，我儿子就优秀，家世不能太差。最重要的是，这个儿媳得喜欢我儿子，还要尊老爱幼上，要知道孝敬公婆，下要知道疼弟弟弟妹，得团结友爱，温柔贤惠。陆娇听得一脸的汗，你咋不上天呢？你这是给儿子选媳妇，还是自个选媳妇啊？陆娇想着想着，觉得谢云锦说的条件，自己很多也是不达标的。所以他这个媳妇他也不满意了。陆娇眼睛危险的眯起来，盯着谢大人。所以我这个媳妇，其实你也是不满意的。谢云锦一听这话不对劲儿，掉头望向自己的媳妇，发现陆娇正脸色微妙的望着他。谢大人立刻感觉到了危机，飞快的笑着说道：“我说的是儿媳妇的条件，可没有说自己媳妇要这样的条件。所以我的条件是够不上你的标准了。够啊，我媳妇可是万中挑一的人物，怎么不够我的标准？”陆娇并没有就这样放过谢大人，似笑非笑的说道：“你看我脾气不好，家世不好，还不知道尊老爱幼，不知道疼你家下面的弟弟妹妹，也不温柔贤惠。这样说下来的话，我还真不配当谢大人你的媳妇呢。”虽然陆娇是开玩笑的，但谢大人莫名的心慌，伸手就抱住了陆娇，亲了下去。说孩子们的事呢？说我们干什么？我媳妇在我心里那是绝无仅有的，哪个都比不上，千金不换的。陆娇生生被他逗笑了，决定放他一马。你呀，这世上人无完人。你这样要求，只不过是因为爱儿子的心。那人家生女儿的不爱女儿吗？人家还要挑选你家呢，所以甭管儿子们娶谁，只要对方品行节，心地善良，没那么多算计就成了，别的都是次要的。这时候，谢大人不敢多反驳媳妇了，连连的认同，你说的对。夫妻二人又是一夜缠绵。第二天，谢云锦早早去上牙了，龙凤胎去聂家家学读书，三宝也早早去医署那边忙碌。医署刚成立，里面还比较乱。眼下就是给招来的八个大夫进行培训，他们将会是医署未来的主要团队人员。等过两年，会被分配到各个地方去建立大洲的地方医署。所以陆娇对他们的要求很高，眼下让齐磊负责教导他们。虽然八个大夫医术很不错，但离陆娇的要求还有点距离，所以陆娇下命令给齐磊，让他每天教那些大夫。另外，医署正式对大洲官员进行治病，凡朝中药园和夫人生病了，皆可来医署治病。这样一来，正好可以让招进来的八个大夫学习。三宝除了跟齐磊学习，有时候也会作为助手帮忙教导八个大夫。虽然他年纪小，但他跟着陆娇和齐磊很多年，医术比起八位大夫来不差。相反的，很多奇怪的病症，他比八个大夫还要懂。所以有时候齐磊没空，就让三宝帮着他教导。当然，陆娇也会亲自上阵教导这一批大夫。这批大夫教好后，陆娇和齐磊开始招收第二批的大夫。这批大夫要求不那么高，只需懂些医理就行。京城内外哪来那么多医术高超的大夫可招收呢？再一个，有些医术好的大夫，人家根本不愿意入医术为大夫。入医术为大夫的，基本都拿的是朝廷发的俸禄，并不算多。人家在外面经营医馆，要比在医术赚钱多了。所以第二批招收的大夫，只能略懂些医理。这些人好好教导，等他们成为大夫，留在京中医术里继续学习，以及负责医术事务。先前招收的八名大夫，将会被陆娇派往大洲各地建立当地的医术。时间一眨眼过去两年，陆娇招收的第二批大夫，医术已小有出所。第一批大夫被陆娇派往大洲各地去见医术，你们八个的医术已经可以独当一面了。今天我召集大家过来的目的呢，是告诉大家一件事：你们将会被派到各地去建立地方医术。陆娇话一落，下手八个皆高兴的齐声应道：“我们知道了。”陆娇的眸光落到了下手温和俊秀的少年身上，十五岁的少年郎，眉眼清俊玉秀，一举手一投足皆带着温润柔和，让人见了就心生欢喜。他眼神清明澄清，周身上下朗朗的正义。陆娇望着自己亲手教导出来的孩子，心里既有母亲的欢喜，又有着母亲的不舍。三宝他终于也要离开他的身边，前往宁州去见当地的医术了。三宝感受到了母亲不舍的眼神，抬头温和的笑，一笑如春风拂面，说不出的让人舒服。他真是天生吃大夫这碗饭的，对患者永远温柔细心。但陆娇知道，他和别人之间还是有着淡淡的疏离感的，并不是那种软心肠、是非不分的人。毕竟他是他教导出来的。都来说说你们想去哪个地方见医术。若你们心中有想去的地方，可以和我说，我们看看当地是否适合见医术。见医术最起码是在州府这样的地方，不可能小到每个县都建立，那样的话花费代价太大了，所以只能在州府这样的大地方见医术。
就这样，眼下八个人也不够分配的，不过先暂时分派下去建起来。八个人中，三宝知道自己去别的地方，娘不放心，就很干脆的站起来和自家娘说：“我去宁州府。”好，别人看三宝率先做了选择，也纷纷挑选自己想去的府城。他们早早就知道自己的责任，早做好了准备，现在纷纷提了想去的地方。陆娇听了八个的选择，觉得没有问题，立刻开口道：“好，你们回去准备一下。”明日一早，带着本官的署令，到地方去找当地的知府，请知府配合你们建好当地的医署。记住，你们建了地方医署后，做自己该做的事。是，大人。众人应声，随后各自告辞回家。陆娇和齐磊说了一声后，带着三宝回家。一路上，老母亲不停地叮咛三宝：“这次你去宁州，除了带你当初选的小厮外，再把阮开一家带上。”阮开一年前娶了陆娇身边的大丫鬟山茶，山茶擅长针线活，跟了三宝去，正好夫妻二人一个保护三宝，一个照顾三宝的衣服。三宝一听，着急的开口道：“娘不需要，我身边有人呢，而且我自己也会功夫，常人不是我的对手。”陆娇瞪他道：“这是娘的一片心意，难道你没听说过吗？”儿行千里母担忧，就算你再厉害，娘还是担心，何况你现在才十五岁。三宝看陆娇说着说着，伤感起来，不想让娘难过。立刻伸手拉住自家娘的手，温声说道：“娘，我收下就是了，你别担心我，我不会有事的。到了宁州后，我每过十天给你写封信，报个平安。”这两年，三宝经常和陆娇在一起，陆娇精心教导他医术，母子二人的感情特别的好。现在要离开自己的母亲，三宝也很舍不得，但他知道男儿志在四方，他得去做自己的事，不要那么频繁了。宁州离的京城有些远，十日一封信，第一封没到，第二封都上路了，而且你才到地方，肯定很忙碌。不过再忙，每隔一个月都要写封信给娘，告诉娘你那里的情况。信呢就让南北期货店的人带过来。南北期货店有商队，每隔几日就把大洲国内开的几家店货物调动一番，所以经常的走动，信交给他们更快一些。娘，我知道了。陆娇点头，望向三宝，看着他俊秀温润的眉眼，真是一个翩翩风采的少年郎君。今年他十五岁了，按照道理应该定下亲事了，但陆娇每回问他，他都不想早早定亲事。还有就是你的亲事，娘一直想给你定门亲，你老是说不急不急。到了宁州，若看中合意的姑娘，可以写信来告诉娘。不过我得和你先说一声，我们家娶媳妇虽说不讲究门当户对，非要什么大官人家的女儿，但家事多少还是要讲究的。好家庭教导出来的女儿，品行各方面都是精心教导过的。那种从未教养过的女孩子，娘是不同意你娶的。陆娇说到这个，满脸的担心，生怕儿子在宁州随便相中的女孩子。虽说他没有瞧不上穷人家的孩子，但穷人家的孩子没有教养，各方面欠缺，当然也有好的，但太少了。所以陆娇担心三宝被哪个妖质的小姑娘勾引了，娶进个泼皮无赖的儿媳妇进来，那可就麻烦了。三宝听了陆娇的话，忍不住笑起来：“娘，儿子还小呢，不想那么早娶亲事。我眼下只想筹建宁州医署，不考虑婚事。我将来若娶妻，定第一时间带过来给娘亲看看。若是娘亲觉得不行，我就不娶。”这些年，三宝也看得清楚。娘不但会教孩子，还会挑媳妇儿，眼睛毒辣着呢。不说他们几个，就是大哥相中的林雪姐姐，这两年在娘亲的点拨教导下，现在越来越有大家气度，行事做派优雅大方。最重要的是，她通过自身的努力，在穗德女院频频的被院长夸赞，考核中经常拿前三的名次。她甚至还写书，虽然她写的书于时下不服，有些离经叛道了，但竟然很受大周女子的追捧。大周女子不知道胡林雪，不少女人却知道南山子，知道她的故事。很励志。马车里，陆娇听了三宝的话，笑着摸了摸儿子的头。娘不是反对你喜欢的姑娘，就是想帮你看看她的品行。不管怎么样，咱家不能娶那种脚家精、精明过度、一点亏吃不得的人。兄弟姐妹多了的人家，娶的媳妇起码大度一点，哪怕吃了一点小亏也不计较，要不然这家就得散。三宝听了陆娇的话，连连的点头。他们家兄有地宫，妹妹也善良可爱，他可不想娶个脚家精进来把他们家给毁了。儿子知道了。嗯，回家娘给你收拾去宁州的东西。其实前两天就收拾了一堆，但陆娇这两天又给儿子准备了不少东西，钱啊什么的也少不了。三宝听了陆娇的话，立马苦了脸：“娘还收拾啊？不是都收拾好了吗？是送给你胡爷爷以及宁州府衙官员的一些礼物。此次你去宁州见地方医署，虽有娘的署令，也有陛下的口谕，但若是宁州地方上的人不配合，也是麻烦。好在你胡爷爷是宁州知府，你去见医署，麻烦不会太大，但礼咱们还是要讲的。”这个三宝没有反对，这些年娘手把手的教他们兄妹几个，他们的情商不低，人来过往的交往他们还是懂的。行，母子二人回家收拾东西，最后足足收拾出来三大车。幸好陆娇让南北期货店的人分出一艘货船出来装，要不然还得专门雇一艘船。
。夜里想到三宝要离开，陆娇有些睡不着，翻来覆去的动。谢大人明白他的不舍，伸手搂着他的身子说道：“孩子们长大了，会像展翅的小鹰一样飞离父母的身边。不过我会一直陪在你的身边的。”陆娇想了想，确实是这样，回身搂住了谢大人的腰。以后等孩子们大了，就我们两老的一起过了。谢云锦笑：“什么两老的？我们年轻着呢。”“是的，因为谢云锦和陆娇经常服用灵泉水，所以虽然岁数大了，但两个人容貌较之同龄人，绝对年轻十岁。”陆娇也被他逗笑了。谢云锦赶紧哄他睡觉，只是夫妻二人刚睡着，谢家的大门被人咚咚的敲响了，急切又激烈。夫妻二人一经惊醒了，齐齐的翻身坐起来，望向外面。外面很快响起了脚步声，萧管家亲自带人过后院禀报道。大人，不好了！宫里来人，宣夫人立刻进宫，好像是陛下要不行了。谢云锦和陆娇脸色一下子难看了，飞快的翻身穿衣起床奔出去，连衣容都顾不得整理了。两个人一看到萧管家，就着急的问道：“谁送信出宫的？”太子殿下手下的侍卫漠北。自从漠北向陆娇表白遭拒后，一直没有出现在陆娇的面前，没想到今晚竟然是他过来了。夫妻二人顾不得想别的，急急的直奔府门外。漠北一看到他们，就着急的开口道。谢夫人，赶紧随我入宫吧，陛下他状况不太好。陆娇飞快地开口道：“几天前我给陛下检查身体，陛下虽然身子不算好，但还没有大碍，现在怎么就忽然不行了？”漠北等到陆娇和谢云锦上马后，心急地开口道：“殿下怀疑是晋王母妃给陛下下了什么药，但御医查不出来，说陛下陡发心急，所以致昏迷。陛下眼看着不行了，晋王却拿出了陛下亲手写的诏书，说陛下将皇位传给了晋王。”本来他们还想阻止殿下见陛下，殿下直接带人闯进了陛下的寝宫，发现陛下昏迷不醒，情况十分的危急，所以殿下立刻命我接你们去宫中。谢云锦和陆娇听了漠北的话，两个人脸色陡的变了，飞快的开口道：“只怕我们会遭到围阻。”谢云锦话刚落，四周数道黑色的身影出现，从四面八方的奔涌过来，直奔漠北和谢云锦、陆娇而来。看来晋王有所准备，漠北脸色大变。今晚因为事情紧急，所以他只带了两三个人过来。他们忘了晋王会派人办到拦截，这下可怎么办？漠北领着三四个侍卫，一边迎战对手，一边心急如焚地和谢云锦、陆娇说道：“现在怎么办？若是你们不入宫，陛下很可能会死。晋王手中有陛下的诏书，他很可能会上位成为大周的皇帝。到时候我们所有人都要倒霉。”陆娇脸色陡变，飞快地望向谢云锦。谢云锦这些年一直跟着李南天习武，虽没有练出内家内力来，但拳脚功夫很不错。还能和对方打。此时他听了漠北的话，沉声开口道：“其实我和娇娇会一种隐身的功夫，我们可以隐身逃走。不过凭我们两个人是没办法进攻的。”漠北立刻把太子殿下的信物交到谢云锦的手里，着急地说道：“宫门口是我们的人，你们拿着这个进攻，眼下成败就在你们了。”谢云锦立刻接过殿下信物，转身望向陆娇，陆娇立刻一伸手握住了谢云锦，他手上有致人昏迷的药物，谢云锦很快昏迷过去，陆娇立刻默念了声“进”。两个人眨眼消失不见，漠北松了一口气，四周的黑衣人脸色却难看了。为首的黑衣人四下张望，漠北因为谢云锦和陆娇二人的消失，放松了不少，领着几名手下和对方打了起来。黑衣人却无心恋战，闪身就走，回去复命了。他们前脚刚走，后脚漠北带人闪身上马，前面谢云锦和陆娇一路狂奔进攻，先前马匹被人拦住了，他们没有马，只能在暗夜下狂奔，这可是事关他们一家性命的事儿。谢云锦和陆娇一边跑一边四下张望。希望看到马或者马车，若是看到，可抢夺过来先用一下。可惜望了一圈都没有望到，直到后面传来马蹄声，两人掉头望去，发现策马而来的竟然是漠北和太子殿下身边的一个侍卫。其余的两人被杀掉了。漠北命令身后的手下把马让给谢大人和谢夫人。侍卫应声跃下来，谢云锦带着陆娇跃上马，一路直奔宫中而去。皇宫大门口的人已经换上太子殿下的人，看到漠北，他们连信物都没有要，直奔宫中而去。此时，陛下的寝宫外，晋王一党的人皆生气地怒瞪着太子萧玉。萧玉身后也站了一堆的朝臣，正怒目而视地瞪向晋王，双双一触即发的厮杀。晋王一派的人朝着太子身后的朝臣大叫道：“陛下有诏书，立晋王为大周皇帝，你们这是想谋逆吗？”太子身后的人不相信地叫道：“殿下乃是陛下立的大周储君，若是上位，也是殿下上位。”怎么就成了晋王上位，成为大周皇上了？若是陛下无意立殿下为皇上，也该先废了他太子之位，让晋王上位。晋王阴沉的开口道：“父皇他病急，临时下的诏书，他和我说，先前立皇帝为大周储君，就是为了迷惑皇帝的，省得皇帝老师故意为难我。难道你们不知道父皇他爱我吗？”晋王说完，举高手中的诏书，大声说道：“诏书在此。”
，谁若是胆敢不服，就是谋逆，朕可以命人下旨杀掉。”太子萧玉冷笑着说道：“萧晨，你还真是贼心不死。父皇只是昏迷不醒，你就这么迫不及待的要登位吗？你怎么就肯定父皇他活不了呢？还是说是你对父皇做了什么手脚，所以你才会这么迫不及待的登位？因为你肯定父皇他会死。”太子身后的朝臣觉得太子言之有理，个个怒目瞪向晋王。这样阴险又心胸狭隘、记仇的君皇，如若登上帝位，他们大周将会赢，来灾难。所以他们不能让这个人登上皇位。殿下所言，言之有理。陛下眼下只是昏迷，晋王拿诏书说是，分明是。这大臣话未完，里面有太监跑出来，着急慌忙的大叫起来：“不好了，陛下他吐血了，看样子要不行了。”请殿外面，所有人脸色变了。晋王一派的人脸上皆是胜利的希望。太子萧玉虽然脸上镇静，其实心却一点点往下沉。晋王拿到了父皇的诏书，就算他是储君，这皇位怕也难坐。他该如何先发制人呢？萧玉做梦也没有想到，晋王最后竟然能狠心到对自己的父皇下手。要知道，父皇一直很疼爱这个皇兄的，虽然后来经常训斥他，但萧晨是真正实实被疼爱过的，就像疼爱儿子那样的疼爱过。没想到最后为了皇位，他竟然亲手给自己的父皇下毒。不知道当时的父皇心里怎么想的。萧玉身后的朝臣忍不住着急的叫了一声：“殿下！”对面晋王阴邪的笑望着萧玉，很快很快，他就会让这个皇帝生不如死了。只是晋王念头刚落，殿门外有人急急的走了进来，为首的正是漠北。殿下，谢大人，谢夫人入宫来了。萧玉掉头望向谢云锦身后的陆娇，心多少松了一些。他飞快的望向陆娇道：“陆大人，请你立刻入寝宫，替父皇查一下，看他好好的为什么会昏迷不醒。”是，陆娇经常入宫替陛下检查身体，所以没人拦她。但晋王现在知道了陆娇的医术，怎么同意她进寝宫替陛下检查身体？他沉声厉喝道：“拦住她，不准她进寝宫！朕怀疑父皇突然昏迷和这个女人有关。父皇本来好好的，忽然身子不好，很可能是这个女人趁机动了什么手脚。”晋王一喝，身后晋王府的手下闪身送出来，漠北身形如箭的闪出去，太子萧玉也动了，他身形一动。快如闪电的急射到晋王的身边，伸手捏住了晋王的脖子。你再敢说一个字，姑就送你去死！晋王挣扎着看向漠北，你你竟然敢对朕朕！太子萧玉手下用力，晋王说不出话来。陆娇没理会他们，转身直奔寝宫而去。后面朝中大臣全都跟着他进了寝宫。寝宫里，陛下已经吐完血，正昏迷不醒，但此时的他气若游丝，脸上一点血色都没有。此时的他看上去就是一个死人。陆娇飞快地走过去替陛下检查，都不用验血，也知道陛下身体怕是不行了，五脏六肺皆虚弱的没有活力再支撑下去了。陆娇掉头望向从寝殿门外走进来的太子殿下，萧玉，陛下不行了。陆娇话落，晋王一党大喜，太子殿下这一派的人面如死灰，陛下不行了，晋王有诏书，太子就算是储君也不行。晋王挣扎着望向太子萧玉，命令道：“放开朕，朕饶你不死。”太子脸色瞬间阴沉了。手下力道加重，这一刻他是真的想杀了晋王萧晨的。但萧晨手中有父皇的诏书，若他现在痛下杀手，外面的人就会说他谋逆是君了。可现在他放手，就要沦为阶下囚。萧玉正左右为难的时候，寝宫大床边，陆娇再次开口了：“虽然陛下性命不保，但我能让陛下醒过来。”此言一出，犹如救星。太子掉头望着陆娇，猩红着双眼说道：“姑命你立刻让父皇醒过来。”晋王以及晋王一党的人脸色陡变。若是陛下醒过来，晋王的事就败露了。晋王没来得及说话，寝宫一角一直守着的厉贵妃忽地发狂了，抖得起身，从袖中抽出一把短刀，对着陆娇刺了过去。寝宫里众人没想到会突生这样的变故，好在陆娇反应不慢，听到身后的动静，迅速地避开了一些。谢云锦反应过来，直奔陆娇而去。他伸出手，擒住了厉贵妃的手，让她动弹不了。厉贵妃挣扎着大叫：“贱人，你个贱人，是你害陛下的，是你害的陛下这样的。”陆娇已不理会他。他在银针上抹了灵泉水，飞快地扎向床上的皇帝陛下。每一针都是人体的死穴。寝宫里，所有人提了一颗心。晋王一党的人是担心陛下醒过来，暴露晋王的恶行；太子殿下等人则期望陛下醒过来。只要陛下醒过来，晋王的恶行就会败露。寝宫龙床上，陛下被陆娇扎了几下针，慢慢的呼吸清晰了一些。最后，他真的睁开了眼。睁开眼时，眼神还有些迷茫，慢慢想到了什么。他抬头望向被太子牵制住的晋王。眼神一下子红了，凶残阴狠，像草原上饥饿了的娘一般盯着晋王。晋王看着这个父皇这样的样子，吓得不敢看他。陛下虚弱的开口了：“萧晨，你真是好样的，给朕给朕下毒，还逼朕写下诏书。朕以为你得了诏书会放过朕一命。”
，没想到你依旧要朕死，你真是狼心狗肺啊！这是自己疼爱到大的儿子啊！他想过任何人为了皇位置他于死地，但从没想过萧晨。虽然后来他三番两次的做了小动作，他训斥教训了他，但他是为了保护人他呀。他若不出面训斥他，太子就会记下他的仇，日后登上帝位就会清算他。他这个父亲不时的训斥他一番，来安太子的心。等他死了，太子说不定会放过他。他甚至于为了他，连本来想萧平陵王的心都收了。因为他想在死前安排他前往封地，日后这个儿子也会成为有着自己疆土的王爷。如果他消掉了平陵王的藩王之位，他这个儿子也不能待在封地。他为了他可谓呕心沥血了，可这个儿子却要他死啊！老皇帝想着，忍不住流下了眼泪。眼下他知道自己大限将至了，所以不再看晋王，而是望向太子和他身后的一干朝臣。朕死后由太子继位，至于萧晨和厉贵妃母子，就让他们俩给朕去守陵墓吧，终身不得出出。就这样处死他们太便宜了，让他们给他去守陵墓，终身不得出陵墓。皇帝没有说到底，就闭上了眼睛。陆娇飞快地上前检查，然后说道：“陛下，他驾崩了。”陛下身边的太监伤心地大叫起来：“陛下驾崩了！陛下驾崩了！”太子立刻命人把晋王和厉贵妃母子拉下去关押起来。宫里很快响起了警钟，整个京城听到这钟声，都明白宫里的陛下驾崩了。一时间，所有人家都把家里色彩给撤掉了，统统换上白色的。朝中大臣的夫人也准备好了进宫守灵。太子萧玉本来就是储君，又有陛下口谕，很快登位了。登位第一件事就是发丧，宣朝臣及外命妇入宫替陛下哭灵。陆娇虽为外命妇，却因为谢云锦官职太低微，而没有资格入宫去哭灵，这倒省了他的事。不过，他们家所有带色彩的东西也都收了起来。书院那边，所有学子都放了假了的，整个京城都是素条冷清的。谢府、谢文瑶和谢文瑜以及龙凤胎都在府里，几个孩子跑去找陆娇说话。五宝公子虽然九岁了，依旧和两年前一样黏自个的娘。谢玲珑也不像从前那样害怕自个的娘了，因为陆娇对他不再像从前那样的严厉，对他宽松了不少，没事就和他谈心。母女两个不像母女，倒像朋友。谢玲珑是越来越愿意和陆娇说知心话了，陆娇就趁机教育他各种为人之道，以及女子在这个世道的艰辛，所以他一定要学好自己的本事。祭四宝之后，谢玲珑想做生意，他没事的时候就缠着四宝向他讨教各种生意经。等知道四哥很早就跟娘要了一个铺子做生意，谢玲珑年初也向自家的娘要了一个铺子，学着做生意。虽然他年纪小，但生意却做得有模有样的，专做各种小孩子的玩具，毛绒玩具、七巧板、魔球，这些都是他小时候玩过的。然后他从中又想出不少的点子。这家玩具店生意竟然格外的好，谢玲珑格外的高兴。十五岁的四宝公子生得眉目风流。桃花眼狭长潋艳，又漆黑幽深的，好似汪了一潭的清水。望人时总似温情款款的，这导致很多小姑娘看到他就走不动道。好在四宝公子还牢记着自家娘亲的话，不能花心。谢家是只准娶一个妻子的，所以他这个妻子得好好挑挑。娘，你先前让我读两年书，就不强求我再读。现在我又读了两年，是不是可以去做我的生意了？这两年，四宝的很多精力都被书本占住了。不知道为什么，他总觉得百禄书院的院长好像有些针对他似的，逮到他有空闲的时间，就带他去讲经讲史的，要不就讲没人知道等等。这使得他没时间去开拓生意，就连原来的霓裳也由原来一月出一次新品，到三月出一次新品了。这样下去可不行，所以他得出山做生意。陆娇听了四宝的话，想了想，决定把四宝的身世告诉他。他已经十五岁了，也该知道自己的身世了。陆娇望向大宝，示意他把龙凤胎带出去。他有话要和四宝说，大宝起身换了五宝公子和谢玲珑出去，五宝公子还不愿意走，大宝眸光微凉的瞥了他一下，五宝公子就乖乖的走了。虽然他最亲大宝，但其实也是最怕这个哥哥的，哥哥对他教育特别的严，是家里对他第一严厉的人。不过他还是很喜欢这个长兄的，因为他很多字啊什么的都是这个长兄教他的。兄妹几个走了出去，大宝隐隐觉得娘和四宝说的话应该是四宝身世的事。这两年，他默默地看着爹娘的态度，发现他们格外重视四宝的教育，而且教导四宝的和旁人不一样，教导他们就是学习，为人要清正，不贪不偷，做人无愧于天地什么的。但教导四宝，竟然是很多上位者的典故，为君之道，用人之心。大宝想想，四宝和他们不太像的容貌，以及爹娘的态度，他猜测出四宝很可能不是他们家的孩子，而且他的来历应该还不凡，要不然爹娘为什么要教导他那些？他可是知道自己的爹娘是极有分寸的，所以四宝的身世不简单。最初这样猜测的时候，大宝是震撼的、难过的。他们一起长大了的，从小他们上面三个就疼四宝，照顾着这个小弟弟。没想到有朝一日，这个小弟弟竟然不是他们家的。
。不过经过最初的难过之后，他也想开了。不管他是谁，也是他们家长大的小弟弟，以前是，将来是，除非他不认他们。后面的正厅里，四宝看自家娘命大宝带着弟妹走了，以为娘不高兴，他不去书院读书。四宝公子小心的瞄了一眼自家娘，轻声说道：“娘是还想让我读书吗？可是娘说过。”四宝公子不乐意的撇了嘴：“娘不能说话，不算话是吧？”陆娇伸手招了招四宝，让他坐到他身边。他伸手拉住四宝的手，温声细语地说道：“四宝，娘要和你说一件事，你听了别激动。”四宝看陆娇的样子，有些害怕，莫名心慌，甚至有些胆颤心惊的：“娘，我怎么看着你这样害怕呢？你若是想叫我去读书，我就去，你别这样吓我。”陆娇望着四宝，风流倜傥，小小年纪就风情无限的，若是有朝一日他真能成大周的皇帝，这样俊美无仇的皇帝，不知道多少女人爱重。不知道四宝当了皇帝会不会娶许多女人？陆娇思维发散的想了一会儿，想到要告诉四宝身世，心里就有些阻，口难开的感觉，同时心里满是不舍。这是他养大的孩子啊，最后却要送到别人身边。但他们和太子不，皇帝陛下的两年约定之期已到，何况太子现在成了大周的新皇，他肯定是不可能让自己的孩子留在别人身边的。再一个，四宝现在还这样优秀，所以之前谢云锦和他商量了。他们还是提前把四宝的身世告诉他，让他好有一个准备，不能叫他从别人口中知道这事。他们得让他消化一阵子这个事，从而接受这样的事实。四宝，爹和娘对你好不好？四宝立刻点头，好啊。说完还得意的笑着凑到陆娇身边，小声的说道：“我知道娘最喜欢的是我，她记得小时候娘最疼的就是她，她都记住呢。”陆娇听了他的话，心像针扎一般疼痛，可该开口的她还是要开口。四宝。娘要告诉你一件事，其实你不是娘生的孩子。陆娇话落，四宝根本不相信，笑眯眯的说道：“娘，我知道你是生气我不读书，所以骗我是不是？”他见过很多大人，因为小孩淘气，就说不是自家的。别以为会骗到他，他爹娘对他多好，他是知道的。若不是他们生的，会这样好吗？陆娇端正了脸色，望着四宝：“娘没有骗你，你知道娘心里有多痛吗？娘恨不得你是娘生的，但你真不是娘生的呀。”说到最后，陆娇蹙紧了眉。四宝看陆娇的样子不像是开玩笑的，在细想他的话，他脑子嗡嗡的作响，脸上血色瞬间退了，如纸一般的白。陆娇伸手抓住他，开始的时候娘也不知道，以为你是我的孩子，以为我生的是四宝胞胎。后来你爹告诉我，你根本不是我的孩子，你是陈英生的，就是之前我们去拜访过的陈家女儿。陆娇刚说到这儿，四宝抖的站了起来，眼泪就流了下来，神态认真的否决道：“娘，我不相信。”我不相信你说的话，我是爹和娘你生的儿子。你看，虽然我眼睛不像你们，但脸型是像的，所以你别想骗我，我是你们的孩子，不是什么陈家女儿生的。他说完，抓狂的跑了出去，像一阵风似的。后面陆娇担心他，着急的想起身追出去，最后停住了动作，还是让他想想吧。四宝跑出去一会儿，龙凤胎跑了进来。娘，你和四哥说什么了？四哥伤心的跑了出去。陆娇一下子担心起来，他出府了，你大哥没跟着吗？大哥跟上去了，他让娘你别担心，他会照顾好四哥的。陆娇放了一些心。龙凤胎坐到陆娇的身边，关心的问道：“娘，你和四哥说什么了？四哥那样难过伤心。四哥一向是喜欢娘亲的，这一回竟然这样伤心，肯定是娘说他什么了。”谢玲珑想到四哥喜欢做生意，一直想读两年不读去做生意，难道是娘不让他做生意，依旧让他去读书？娘，是不是你让四哥继续读书，所以他生气了？陆娇望向两个小儿女。觉得这是告诉他们也无妨，因为太子成了新帝，四宝很快就会成为皇帝的儿子，入宫居住。他瞒着，后面两小的也会知道。所以陆娇望向龙凤胎说道：“是娘告诉了你四哥他的身世，他不是我们家孩子。”这话一出，龙凤胎惊呆了，两个人好半天做不了反应。最后五宝公子小心地问道：“娘，四哥不是我们家孩子，是谁家的孩子啊？”“他是皇子。”龙凤胎惊悚了：“皇皇子皇子吗？天哪！”四哥他竟然是皇帝生的，是皇家尊贵的皇子，那他哭什么呢？当皇子挺好的呀。五宝公子想完，忽的又摇头了。不，若是他，他也会哭的，因为他不想离开娘。五宝公子飞快的伸手拉着娘说道：“娘，我会不会也不是你生的，也是什么皇子？”陆娇直接不客气的抬起手就拍了他一巴掌：“你想什么美事呢？你和玲珑是我辛辛苦苦受了罪生下来的，怎么就成了皇子了？”五宝公子笑了起来：“不是就好，不是就好。”谢玲珑被五宝逗笑了。指着他笑话道：“你以为个个都是皇子吗？”陆娇望着一对小儿女说道：“哪怕你四哥是别人生的，但在我们家，他永远都是你们的四哥。你们给我记住了，他是爹和娘辛辛苦苦养大的，生恩不如养恩大，所以我们也是他的父母，永远都是。若叫我发现你们对他不如以前亲近。”
，看我怎么收拾你们。”龙凤胎立刻保证：“娘，放心，我们一定和以前一样。”晚上，四宝没有回来，陆娇有些担心，不过想到大宝跟在她的身边，她又不担心了。大宝为人冷静机警，这两年老有女人勾引他，他都稳坐泰山，不动声色，就连别人使计，他都能识破。他比当初的谢云锦可要聪明得多。当然，这都是因为他们教导的原因。陆娇想得入神的时候，谢云锦回来了。身为京兆府尹，谢云锦这两年治理的京城安稳了不少，当然也得罪了不少人。不过，因他们背后有太子做倚仗，那些得罪过的人不敢明目张胆地对付谢云锦，私下里的手段，谢云锦也都对付了过去。陆娇知道，因他光芒盛，谢云锦内敛了自己很多的光华，因为他们家有一个耀眼就行了。若是夫妻二人都太过耀眼，必然引起上面的忌惮。现在医署那边已步入正轨。陆娇打算辞去身上的署正职位，那样谢云锦才能往上走，才能展现自己自身的能力。她呢，就做个背后的女人，没事打理打理生意，和个家夫人来往来往，这样的日子挺好的。何况孩子们大了，她还要操心孩子们的事。陆娇一边想，一边把今天四宝的事说了一声。她很伤心，很难过，到现在还没有回来。幸好大宝去陪她了，要不然我早让人去找她了。谢云锦沉默，她心里也不好受。当初接四宝回来，他是万没有想过让四宝重回他生父身边的，因为不知道他父亲是谁，他没动过让他回去的意思，所以对他的疼爱一点也不比其余的三胞胎少。现在忽的要让他回到生父身边，他心里很难受。可四宝是大周皇帝陛下的儿子，皇帝怎么可能让自己的亲子流落在外？这个亲子还长得特别优秀。谢云锦听陆娇说过，原来的书里四宝没有回到皇帝身边，书中也没有提到他的身世，这说明那时候他太普通。皇帝陛下没有坚持让他回他身边的意思，但现在却不一样了。谢云锦不知道怪自己把四宝教得太优秀，还是该怪别的。陆娇看到他不好受，安抚道：“就算他回到陛下身边，他也是我们的孩子，我们家也是有他的院子的。他若是想我们了，就回来住两天。再一个日后，你在朝中为官，肯定要帮衬他的。我们养大了他，到哪儿他都是我们的儿子，永远都是。”陆娇话刚落，门外有声音扑通一声掉落到地上，碎裂了。夫妻二人掉头望过去，门外大宝推开了门。四宝满脸惊讶地望着房里的人，大宝脸上是了然，四宝脸上却是惊讶。四宝做梦也没有想到，自己竟然是大周皇帝陛下的儿子。先前他跑出去，大宝跑出去劝了他半天，说就算他不是谢家的孩子，爹娘疼他一点也不比他们少，他不愿意离开谢家，就继续待在谢家做他们家的孩子，不是一样的吗？生恩不如养恩大，按照道理，他该更亲近爹娘才是。四宝一想也是这么个理儿，还亲自去买了娘喜欢喝的桂花酿回来。没想到竟然听了这么个大消息，他竟然是大周皇帝陛下的儿子，大周的皇子。四宝第一时间想的不是高兴，而是那他怎么待在谢家呀？脸色又不好了。不过这一回没有跑。谢云锦望着他们两个，脸色严肃的示意两个人进来。大宝伸手拉着四宝走进来，在谢云锦和陆娇不远的位置坐下来。谢云锦望着四宝说道。你确实不是我们的孩子。当年你娘生了三胞胎，我没有告诉她，把你带进房里，说生的是四胞胎，直到你长到六七岁，我才把这事告诉你娘。不过你娘对你是一样的。若你是平常人家的孩子，我们是不会告诉你这件事的。你就是我们谢家的孩子，但你不是，你是大周皇帝的儿子，大周的皇子。我们不能自私，得告诉你这事的真相。而且陛下他知道你的存在，他先前说让你在刘谢家两年，现在两年时间已到，陛下也正式登基了，他肯定是要接你入宫的。所以我们提前一步把这事告诉你。四宝眼睛红了，垂下了头。虽然他聪慧又聪明，但这是一时两时，还真是难以消化掉。陆娇看到他这样，很是难受，起身走到他的身边，拉着他的手说道：“四宝啊，你别难过。即便你不是我生的，但这些年我疼爱你的心一点也不比他们少。所以，即便你入了宫，也是我们养大的孩子。谢家也有你的一席之位，你永远是爹娘生的孩子。”四宝听着陆娇的话，忍不住伸出手抱住陆娇，哭起来。这几年，随着他年纪大了，虽然依旧喜欢黏着娘，但再没有抱过娘亲。这是他成年后第一次抱着自己的娘亲，可这个娘亲却不是他的了。四宝很伤心，哭得特别难过。房间里，谢云锦、陆娇和大宝都很难过，默默地陪着他流泪。陆娇等四宝哭了一会儿，拍拍他的背说道：“陛下很快就会接你入宫，娘要和你说几句。你入宫后，不要怪陛下，陛下当年离开，并不知道你娘怀了你。”而且那时候他失去了记忆，是后来碰到你爹才想起你娘的。身为王爷，陛下他日子也过得苦，从未感受过任何的温情。所以你入宫后，不仅仅要把他当成皇帝陛下，还要把他当成父亲，就像你对你爹的感情，知道吗？陛下之前一直不知道你的身份，所以没有注意你。两年前知道你的身份后，他就让你爹把你送进了百禄书院。之前院长关照你
，想必也是陛下吩咐了的。他对你这个儿子很有些爱心，所以你入宫要记得爱他。”萧玉登位，成了大周的皇帝，什么都不缺，但他缺一样东西，就是亲情。若是四宝入宫，把萧玉当成普通的父亲来看待，想必可以得到他的疼爱。四宝在宫中没有娘庇护，有爹庇佑也是一样的。但若是得到皇帝老爹的庇佑，是要付出代价的，那就是皇后很可能会视四宝为眼中钉、肉中刺。皇后不会放过四宝，所以四宝在宫中很危险。四宝啊，这些年爹娘把你教导的很优秀，所以你入宫的话，肯定会引起皇后和皇嫡子萧真的忌惮，他们一定会想办法对付你。爹娘把精心培养出来的护卫给你带入宫，你在宫中要小心行事。四宝听着自家娘步步为营的为他筹谋，他心里既温暖又觉得难过。娘，我可不可以不入宫？祝谢驾，陆娇笑，这不是我们说了算的，要陛下说了算的。而且陛下若是公布你的身份，你再祝谢驾，会引起玉立的弹劾。若是我们私下去求皇帝，让你留在谢驾，从此后你将不再是皇帝的儿子，这对于你公平吗？你真的甘心吗？此言一出，四宝沉默了。他想到了很多事，想到自己娘的辛苦，想到自己努力想成为大周首富，其实最根本就是不想让娘吃苦。现在有这么一个机会呈现在面前，若是他成为皇子，甚至于成为将来大周的储君，那么养大他的娘就会成为人上人，他这一辈子也算是报答娘了。四宝想到最后，开口道：“娘，我愿意入宫。娘知道你难过，不过就算你入宫，你也是爹和娘的孩子，所以这和过去没什么不一样，只是你身上多了一重身份罢了。”四宝想了想，好像也是，只是想到娘不是他亲生的娘，他的心里好像空落了一块。想到娘是大宝、二宝、三宝的娘。却不是他的，他就觉得自己难过。不过四宝不想让陆娇看出来，努力维持平静。娘，我知道了。母子两个又说了一会儿的话，才分开。后面房里，谢云锦和陆娇二人等着他们走了，才难过的红了眼眶。先前他们在孩子面前一直表现平静，就是不想让孩子更伤心。其实怎么可能不伤心呢？四宝也很伤心，一直辗转睡不着，想到娘不是他的娘了，他没娘了，眼泪就忍不住流了下来。谁知这一夜，他竟做了一个梦。梦里自己娘摔死了，然后他们父子几个相依为命的一起过日子。后来爹爹的腿虽然治好了，却一直有腿疾，走路时若是细看，能看出不自然。每到下雨天或者久站的时候，就会疼痛难忍。后来他考中了状元，跟在燕王殿下身边效忠燕王。那时候的爹爹阴郁而冷厉，心狠手辣，而他们几个跟着爹爹一起入京，因为从小营养不良，坏了身子。四个人虽然长得好，但却很瘦弱，形同女子般矮小。因为这个，他们心内自卑，不愿意走出家门。经常待在谢府不出去，可就算这样，有一天他无意冲撞了燕王世子萧真的马车，竟被世子当众嘲讽，说他男生女相是异物。因为世子这么一句话，后来但凡他出去，就遭到别人的围观，这让他的性子越来越孤僻自卑。这是让他上面的三个兄长知道，三兄弟很生气，联手对付燕王世子萧真。可萧真是大周燕王世子，不但从小受到教导，而且身边高手很多，他们怎么可能对付得了他？后来他的继母林如月的侄女林晶经常帮助他们。三番两次的对他们伸出友好之手，那时候的他们真以为这个女人和别的女人不一样，她是个善良又有爱心的姑娘。谁知等他们对她展露友好姿态的时候，林晶忽然再一次公开场合，嘲笑他们是癞蛤蟆想吃天鹅，竟然打她的主意。结果他们四个成了京城的笑料。那之后，他们四个彻底的黑化了。四个人每天一睁开想的事就是如何对付萧真和林晶。可萧真是王府世子，林晶又格外的聪明，他们根本对付不了他们。最后没有害到他们两个，反倒是自己丢掉了一条命。四宝坐到这儿的时候，整个人很激愤，哪怕是在睡梦中，也不停地挣扎，想醒过来，可他却挣脱不开梦境。他看到后来，他的爹爹为了给他们报仇，出手对付萧真和林晶。那时候，萧真已成了大周的太子殿下，林晶是他的太子侧妃。他爹虽然在最后重伤了太子萧真，他也被皇帝陛下发现了，陛下下旨处死了他。萧真最后意外地活了过来，他成了大周的皇帝。四宝坐到这儿的时候，忍不住愤恨地大吼一声，醒了过来。屋外守着的周幼琴听到他的叫声，忍不住紧张地跑进来。公子，怎么了？四宝摇头，整个人很恍然。他挥手让进来的周幼琴出去，他想一个人静一静。等到周幼琴退出去后，四宝整个的安静下来。虽然醒了过来，他却清清楚楚记得梦中发生的一切。他甚至觉得他本来的命运应该像梦中那样，可现在的他和前世一点也不一样了。现在的他不像前世那样矮小自卑，现在的他阳光又自信。而且长相俊美又聪慧，京城的世家贵女们看到他，介意不开眼光。他们再不像前世那样嘲笑他、讥讽他了。可梦中发生的一切，却让四宝心悸，还有隐隐的恨意，对燕王世子萧真的恨意。他们前世所有的灾难，都起因于萧真，起因于他的一句话：“男生女相，天生异物。”
。四宝想着想着，忽的想到自己娘身上，前世这个娘早早就死了的，今生她活得好好的，而且还这样厉害。若不做这个梦，四宝对小时候的记忆已经很淡了，他只隐约记得娘小时候喜欢揍人打人，再多的记忆却没有了。但因为做了这个梦。他清晰地看到了原来的那个娘，其实是个粗鄙暴虐的女子，不但人丑，而且粗鄙残暴，经常的打骂他们，尤其是打他。所以他小时候比上面三个哥哥胆子小。想想原来的那个女人，再看看现在这个肤白貌美、知书达理又懂各种知识的娘，四宝忽的想明白一件事：其实现在这个娘根本不是原来的那个娘，她是另外一个人。她也许就是为了拯救他们而来的，所以她才会如此的与众不同，如此的出类拔萃。若说昨天晚上四宝还伤心自己不是娘亲生的，但现在却又不一样了，因为这个娘就是一个全新的娘，她不仅仅不是她的亲娘，她还不是大宝他们的亲娘，但她不是亲娘，却胜似亲娘。四宝忽的笑了起来，一笑潋滟而金贵，眉眼风情毕现。她身上少了少年的稚嫩，却多了内敛沉静。第二天，四宝起来去找谢云锦和陆娇，爹娘，我想好了，我愿意入宫。谢云锦和陆娇诧异，本来他们以为四宝要难过一阵子才会想通。没想到他这么快就想通了。谢云锦和陆娇松了一口气，两个人招手让他过来，一左一右的拉着他道：“虽然你入宫了，但你依旧是我们的孩子。不管你什么时候回来，谢家都有你的一处院子，爹和娘永远会在这里等你的。”“嗯，我知道。”四宝抱了一下爹，想到梦里爹为了给他们报仇被人害死的事，这一世他不会让人害死他爹了。四宝抱完爹，又抱了陆娇一下，他能有今天的一切，都是因为他这个娘。所以他会替娘挣一个让天下人不敢小觑他的地位。娘，我说过要让你享福的，儿子会说到做到的。陆娇笑着摸了摸他的头，傻子，娘不需要享什么福，只要你平平安安的就好。在宫里要小心，知道吗？还有，不管是爹娘还是你哥哥们，我们都会帮助你的。你若有任何需要，只管派人出宫和我们说一声。谢谢娘。谢云锦和陆娇心里惆怅又欢喜，滋味百振。四宝伸出手抱住他们两个，尊重的说道：“你们养大了我。”我永远记得你们的恩情，也永远记得你们是我的父母。这一世，他要拿到太子之位，把萧真和林晶狠狠地踩在脚底下。谢云锦和陆娇认真看四宝，发现他真的接受了这件事，两个人松了一口气，同时笑着开口道：“四宝，我们养你不求回报，你也不要说什么恩情不恩情的。爹和娘唯有一个希望，你在宫中保护好自己，平平安安的。”嗯，四宝知道爹和娘是真心对他的。谢家发生的事，外面的人自然不知道。新帝继位之后，亲自扶灵送陛下入皇陵。罪王萧晨和厉贵妃母子二人被新帝发配到皇家陵墓去替先帝守皇陵去了。先帝有旨，厉贵妃母子终身不得出皇家陵墓一步，若有违者杀无赦。等送了先帝入皇家陵墓，新帝才有功夫封赏后宫和前朝帮助他的功臣。谢云锦和陆娇自然也在其列，尤其是新帝能顺利继位，多亏了陆娇最后的出手，挽回了所有的局面。若轮功行赏，最该赏的就是陆娇。新皇特地命身边的太监宣了陆娇入宫询问，此番朕能顺利登位，陆大人当论守宫，朕想问你可有想要的东西？若有，只管向朕提。萧玉望着下手的女人，十多年过去了，这女人丝毫不见老态，越发的雍雍贵气，不像她，鬓边都生了白发。萧玉一边想，一边望着陆娇。陆娇规矩的跪下请秦道：“回陛下，臣有一事想请陛下恩准。”说：“请陛下同意，臣谢了一属属正之位。”一属属正，交由臣的弟子齐磊就行。萧玉意外的挑眉，他还以为他提什么要求呢，没想到却是这个。萧玉眸光深沉的开口道：“朕本来想把你的官职往上调一调，你却要卸职。”他本来想把一属属正的职位往上提一提，提到六品官职，这样陆娇就成了大周六品官员。只是他没想到，这女人竟然要卸职。陆娇恭敬的回禀道：“谢陛下有意提开，不过陈家中儿子都长大了。”臣需要操持他们的亲事，在一个家中龙凤胎年幼，臣也需要照顾他们，所以没办法担任一属属正之职，请陛下恩准臣谢了这职位。上手萧玉望着他，一会儿功夫就明白陆娇为何要谢职，他谢了职，谢云锦才好往上爬，要不然谢云锦不好往上爬。再一个，他的儿子们都很优秀，将来肯定要科举，科举之后也是要入朝为官，何况他养大的四宝还是他的皇子，很快就要回宫。若他头顶六品属属职位，势必太过耀眼。他这是怕影响到自家的夫君，影响到自己的孩子，所以卸掉了身上的职位。萧玉忍不住赞叹：这个人不但优秀，而且聪明。谢云锦何德何能，竟能得这样一个优秀聪慧的女子？萧玉一边想一边开口：“好，朕准了。”话落，他问陆娇道：“你和那孩子说了吗？”陆娇一听萧玉的话，就知道他问的是四宝身世的事。陆娇赶紧回话道：“回陛下。”
。我们和四宝说了，他虽然有些无法接受，但还是认了这件事。陛下不必担心他反弹。萧玉想到那个孩子，眸光中忍不住多了丝丝的柔意。毕竟他是陈英冒死替他生下来的，而陈英还救了他。若没有他，他早就死了。说了就好。稍后朕会对外宣布他的身份，以后他会回到宫中居住。陆娇恭敬的跪应，是陛下。华洛谢恩出宫，萧玉很快开始封赏。首先是其母景贵妃，直接被封为太后，移居慈宁宫居住；其母族赵国公府，直接被加封为一等宫、护国公。然后是是太子妃被封为皇后，母族中永伯府被恩封为中永后府。其次是淑妃，淑妃乃信阳后府的嫡女，信阳后府一直坚定站在燕王身边。此番陛下登位，直接赐封信阳后府嫡女为四妃之一的淑妃。淑妃育有皇二子，下面是方昭仪。方昭仪的父亲是地方官员，他因育子有功。也被陛下封了昭仪，其余的几位也都有封，不过因没有生育过，所以位置都不太高。萧玉之前与女色一道上比较淡，所以府里的女人本就不多，再加上生病死了的，现在剩下的就是几个。封完后宫的女人，就是前朝的官员，那些追随萧玉的朝臣皆升了上去。像之前一直在为萧玉敛财赚钱的赵凌风，就被陛下封成了正二品的户部侍郎。其次是谢云锦，被陛下赐封了内阁学士。此旨一出，朝臣内外皆震惊。内阁学士虽是从二品的官职，但能进内阁都是陛下的心腹大臣。谢云锦往上升，他们是早肯定的。陛下能顺利登位，多亏了谢大人家中的夫人，若不是他最后的出手，陛下恐怕不会如此顺利的登位。所以，陛下论功行赏，大力赐封谢云锦，他们是理解的。但让谢云锦进内阁，成了内阁学士，众人还是惊讶的。不过最后也没有说什么。萧玉赐谢云锦进内阁，是因为他知道之前那些雨果有利的东西，都是谢云锦和陆娇整出来的。这样有能力的他进入内阁协助他很正常，他还希望他想出更多的有利于国的事呢。萧玉赐封完朝中的大臣，就当朝撤掉了陆娇一属属政的职位，赐其累为一属属政。不过皇帝和朝臣说了，这事是陆大人亲自提出来的。朝臣倒是挺惊讶的，不过朝堂上精明的人一想就明白，陆大人这是为了不挡谢大人的道，所以直接谢了自己身上的职位。这个女人真的是太聪慧了。萧玉封赏完就开始清算，晋王一派的人。最近纷纷心慌慌，就等着被陛下清算呢。一朝天子一朝臣，他们也认命了。很快，朝堂上大喜喜，多名官员受晋王连累，被抄家灭族，京城满是腥风血雨。而在这腥风血雨中，皇帝陛下早朝的时候宣了一道圣旨：奉天承运，皇帝诏曰：谢云锦之弟四子谢文玉乃朕之血脉，朕当年前往宁州办差，遭人暗算追杀，幸谢文玉之母陈英所救，并尽心照顾，朕才得以重见天日。后朕感谢他所救，那他为妾。后来他难产而死，朕把皇次子寄养在了谢家。今朕登基为帝，接回皇次子谢文玉，改名萧文玉，并加封其母陈英为梁妃。皇帝陛下一到圣旨下，不但前朝哗然，后宫中的人也哗然了。皇帝竟然还有一个儿子，还是谢家四胞胎中的一个。这诺大的京城中人人都知道谢家的四胞胎，自然也知道四胞胎都很优秀。现在皇帝陛下说，那四胞胎中的老小竟然是陛下的皇次子，天啊地啊！难怪皇帝把谢云锦赐进内阁呢，这就是人家的心腹啊！要不是心腹能把孩子养在他家吗？前朝众人虽然哗然，但好歹没说什么。后宫里两个女人却不高兴了，其一是太后，太后乃赵国公府的嫡女，赵国公一直支持燕王，此番被陛下加封为一等护国公。赵国公府原来也有女儿入宫，只不过女人生女儿的时候难产去世了，太后一直打着主意，等陛下登基为帝后，再让赵国公府送一个嫡女入宫，让那女人生下赵家的血脉。本来盘算的好好的，结果儿子外面竟然还藏着一个儿子，藏着一个儿子不是事儿。关键是他从头到尾没有和他这个娘说过，这说明什么？说明儿子连他都防备着，这让赵太后很不高兴。除了赵太后不高兴，皇后都快要气疯了。皇后母族本身不显，当年先帝因忌惮赵国公，所以给燕王赐了中永伯府的嫡女为燕王妃。此番陛下登基晋封了中永伯府为后府，皇后本来挺高兴的。眼下宫中虽有三个皇子，但他儿子最年长，也最优秀。还是嫡出，所以太子之位唾手可得。他做梦也没有想到，皇帝宫外竟然还有一个儿子，那个儿子还是他和所爱之人所生的。光是从他把那孩子藏在外面这一点，就可看出他对那个孩子有感情。皇后不知道，皇帝也是后来才知道这事的。不过此时的他不知道，所以格外的愤怒。皇帝对自己所生的孩子一直不冷不热的，结果却疼爱着外面的那个孩子。现在眼看着登基做皇帝了，就把那孩子接回来了。他想干什么？想让那个孩子抢他儿子的太子之位吗？他休想！皇后满脸的狰狞的摔了好几样东西。宫殿外面，萧真正好走进来，看到自己的母后摔东西，立刻明白发生了什么事。
。肖真的脸色也是不太好看，本来以为自己板上钉钉的太子，结果现在竟然出现一个黄次子来，而且这个人还是谢家的那个四儿子。那个家伙，肖真是知道的，不但聪明，还长得格外的好。如果不是这个人，肖真还没有这么大的危机感。现在他很担心，担心自己的太子之位被夺。母后，你别光顾着发火了，现在想想怎么办吧。皇后发火之后冷静了下来，咬牙切齿地说道：“就算他让他进宫来，又怎么样？你母后，我才是皇后，你才是嫡出的身份。他外面的那个女人只不过是个妾，现在也只是梁妃，她和你没法比，所以你冷静点。”萧真能怎么样？事情已经这样了，只能冷静，想想后路。母后，眼下还是先让父皇下旨赐封我为太子为好。一日不是太子，他就一日不安心。皇后点了点头：“行了，我会让你外祖父想办法。”找朝臣提这件事的，但皇后担心陛下不同意这事，一来陛下刚登基，二来陛下这时候宣了这道旨意是什么意思？皇后总觉得这是不妙，她想着想着，想到了养大萧文玉的陆娇，想到自己之前两年一直对这个女人示好，没想到最后竟然被她坑了。她不但养大了皇次子，还把皇次子养得这样好，她这不是和她作对吗？而且以前她对她示好的时候，她是不是一直好笑？皇后想到这些，脸色再次的狰狞。陆娇，我不会放过你的，你给我等着，我要让你后悔养大皇次子。皇帝下了这道圣旨后，很快派人接皇次子萧文瑜入宫。萧文瑜没有反对，带着爹娘给他的东西入宫。这一次他入宫，陆娇把本身要分给他们兄妹几个的东西提前给了萧文瑜，除了京中一座院子，还有京城繁华地段的三间商铺，另外京郊有两座庄子、良田八百亩，另外还给了四宝三万两的银票。这些他是准备每个儿女一份的，在他们成亲的时候分给他们。现在四宝入宫以后，他的婚事不是他们说了算的，而由皇帝陛下说了算，所以他们提前把东西给了四宝。这些东西倒是次要的。谢云锦和陆娇送给四宝最珍贵的是五名由他们花了十年精心培养出来的护卫，这些护卫是陆娇当年一知道四宝身份，就吩咐萧管家花大力气从牙行里挑选出来的适合习武的孩子。当时一共挑选了十个，陆娇决定，若是四宝入宫，就给四宝五个，剩余的五个。他的孩子们分，加上原来跟着他们一起习武学习的小伙伴，就有两个人保护他们了。他这个做娘的也放心了。这回四宝入宫，陆娇就从中挑了五名护卫，让他们暗中保护四宝。临入宫前，陆娇拉着四宝的手，仔细的叮咛道：“四宝，记住，不要相信宫中任何人，哪怕那个人曾经救过你，也不要轻易相信。别忘了娘教你的三十六计中的苦肉计。过去你跟着爹和娘，一直没有经历过人心的险恶，所以别轻易相信别人。”你可以把爹娘送给你的东西告诉陛下，但五名护卫不要说，那是你的底牌，哪怕是皇帝陛下也不要说。四宝听着陆娇的叮咛，眼睛潮湿了，他伸出手紧紧地抱住陆娇，娘，谢谢，谢谢你为我做的。他做的比世上任何一个娘都要多，都要有爱心。四宝可以肯定，他娘本身就是一个善良的人，所以他愿意帮助那些困难的人，愿意疼爱他这个儿子，精心教导他，他一定要让他娘成为天下女人的楷模。四宝的眼神从未有过的深邃。谢云锦拍了拍四宝的背，行了，别让陛下等久了。还有以后再见面，别再叫我们爹娘了。你只有一个爹，就是宫里的陛下。以后你是大周的皇子。谢云锦的心里很不好受，自己养大的孩子，一直叫着爹娘的孩子，再见面只能叫他二皇子，再也不能叫他四宝了。四宝听了谢云锦的话，眼泪终于忍不住流了下来。他掉头望向谢云锦，又望向陆娇，哽声道：“爹娘。”希望你们允许儿子私下里还有叫你们的权利。陆娇知道他现在一时难以接受这样的改变，以后慢慢就好了。行，私下咱们还这样叫。四宝心情终于好受一些了，放开了陆娇。谢云锦和陆娇二人送了他出去，后面大宝和龙凤胎紧随其后的跟着，一路送他出去。大家的心情都有些不好，所以谁也没有说话。陛下派出来接四宝入宫的四个太监和四名侍卫，看到四宝都看呆了眼。天啊，这就是二皇子。长得也太俊美了，原来以为大皇子英俊不凡，现在再和二皇子一比，竟直接被比了下去。太监看得好半天回不了神，直到四宝走过来，淡淡的开口：“我们入宫吧。”“是，二皇子，二皇子请。”四名太监、四名宫中侍卫皆恭敬的请四宝登上马车。四宝站在马车前，最后一次回望向谢家众人，这一分别，日后再相见，就是君臣有别了。爹、娘、大哥、五弟、玲珑，我入宫了。谢云锦和陆娇带着孩子们挥手，四宝含笑点头，余光望向陪伴着自己长大的周幼琴，笑着和周幼琴道了别。幼琴，保重。四宝此番入宫，除了五名隐藏着的护卫，不能带宫外的人入宫，宫里能自由行走的男人，除了侍卫，就是太监。能在宫中自由行走的侍卫，都是严查过的，每个都身家清白。
，而且和朝中大臣没什么牵扯，但凡有牵扯的都没办法入宫当侍卫。另外就是太监能入宫，周幼琴身为谢家的下人，是没办法入宫当侍卫的，她也不是太监，所以四宝没法带她入宫。而且四宝的意思是，周幼琴今年十六岁了，可以留在外面成亲生子，不需要跟着她入宫。宫中危险，她入宫很危险，还是留在外面的好。周幼琴默默地望着离去的马车，好半天，转身进了谢府。等谢云锦和陆娇入了府，周少公正在府里拿着棍子打周幼琴呢，满府追着跑，一边打一边骂道：“你个混账，老子叫你胡言乱语，你再乱说一个字，看我不打死你！”周幼琴一边跑一边说道：“爹，你拦我也没用，我说了就会去做。”谢云锦和陆娇看父子二人鸡飞狗跳的，赶紧拦了：“周少公，好好的打孩子做什么？他这么大了，要脸面的。”周少公扑通一声跪下，叫道：“大人，这逆子，他竟然要净身入宫去当太监。”周少公一说，谢云锦和陆娇就知道周幼琴这样是为了入宫去陪伴四宝。夫妻二人很感动周幼琴的护主之心，但还是劝他：“幼琴啊，你有这份心，我们代四宝谢过你，但你是周家的男儿，怎能净身入宫当太监呢？这事还是算了。”周幼琴抬头望着谢云锦和陆娇，说道：“我知道我这样做是大不孝，可是我从小就认定了四宝是主子。”我跟他一路长大，学会了很多的东西。若不是跟着他，现在的我就是一个蠢蠢笨笨的小厮罢了。他从来没有当我是下人，而是当我是一个哥哥般。现在他入宫很危险，而我却不能跟着他保护他。我觉得我白费了他这么多年的后代。若是将来有一天他遇到了危险，发生了什么事，我一定会难过，一定会一辈子愧疚，觉得自己是个忘恩负义的人。所以我要入宫去陪他，哪怕不能当一个真正的男人，哪怕将来身死，但我是无愧于心的。谢云锦和陆娇看出了周幼琴的坚决，一时竟说不出话来。周少公眼睛红了，叫道：“你成全了自己的恩义，可知自己老夫于何种地步？”周幼琴掉头望向自己的父亲，请恕儿子不孝，爹您就当只生了大哥一个儿子吧。周少公依旧不同意，他不介意儿子为四宝去死，身为主子的手下，为主子身死是忠义，他接受不了自己好好的儿子竟然要当太监，到死都没有一个全尸。不行，我不同意，除非我死。周少公咬牙切齿的反对，谢云锦和陆娇也反对，还吩咐阮开看住周幼琴。结果周幼琴当晚就绝食了，谢家上下没人理会他。宫里，四宝并不知道周幼琴为他所做的。此时的他正参加家宴，宴席上除了皇帝，还有太后、皇后以及皇帝的几个嫔妃，另外还有他的几个兄弟。除了大皇子萧真外，下面还有淑妃生的三皇子萧玉。萧玉今年只有八岁，猫嫌狗厌的年纪。看到这个莫名其妙冒出来的二皇兄，他不时地朝着肖文宇吐舌头。另外还有一个刚两岁的四皇子，他是方昭仪所生的，今年两岁，还抱在奶娘的手里。皇室这一辈中只有一位公主，十三岁的明珠公主是太后侄女所生，虽是公主，却颇受宠。此时的她同样眉眼不善地望着肖文宇。可以说这场家宴，除了皇帝萧玉，别的都不太欢迎肖文宇。不过肖文宇也不在意就是了，本就不是他的亲人，他在意什么？他的亲人在谢家呢。谢文瑜虽初次入宫，又面对这么多陌生的人，但他从头到尾不卑不亢，大方得体，半点不见惶恐不安，或者是胆小自卑，这让皇后和大皇子看得恼火。哪怕这个人稍微表现得差点，他们都不至于这么生气火大。但人家就是这么进退的度，大方得体，似乎骨子里与生俱来就有着尊贵似的。这能不让他们恼火吗？皇后眉眼幽暗地望着萧文瑜，萧真从头到尾脸色冰寒。宴席上最高兴的要数皇帝萧玉，萧玉看出来皇后和大皇子不喜，可他并不在意。皇后和大皇子的那点心事，他心中早就有数，同时心中厌恶他这个皇帝刚登位，这母子二人就开始寻思他的皇位了，这是有多迫不及待啊！所以此时接萧文瑜入宫，一来是警醒皇后和大皇子，他不是非大皇子不可；二来也是为了磨砺一下萧文瑜，看他是否具备储君之能；再一个，他也想看看这个儿子恨不恨他，还有对谢家的依赖心重不重。不管哪一个都不能成为大周的储君。总之，皇帝自有皇帝的思量。不过，看着这个优秀的儿子，尤其是眉眼间神似陈英的神容，让皇帝心情愉悦。他关心地问肖文瑜在谢家的情况。肖文瑜对肖玉很尊敬，亲近却不足。不过，确实也没有恨他，表现很正常。这让肖玉很高兴，谢家果然会教孩子。肖文瑜不亲近他，他觉得很正常。身为他的父亲，他从未为他做过任何，指望他一入宫就亲近他，怎么可能？如果肖文瑜真的这样，他都要怀疑他别有用心了。要不然，为什么一入宫就亲近他？他这样才是正常人该有的样子。鱼儿，父皇知道你一直在谢家长大，出入宫很多地方不习惯。不过以后把这里当成自己的家，若有什么需要，只管使人去找父皇。若是父皇不便，就去找你皇祖母。
。萧玉说完，掉头望向赵太后，诚挚地说道：“母后，鱼儿出入宫，还请母后多加关照。”赵太后听了萧玉的话，微笑着点了头：“玉儿放心，母后会照顾鱼儿的，她也是母后的孙儿。”赵太后初知道萧文瑜的存在，很是生气，但现在她忽的就高兴了。原来皇后一家独大，大皇子萧真文妥妥的太子，现在却不一定了。这与他与他们赵国公府是姓氏啊！太后一下子就高兴了，接了皇帝的话。萧玉微笑点头。宴席上，淑妃和方昭仪其实都有些不太高兴，因为他们两个了本来排老二老三，现在因为萧文瑜的回归而改成了老三老四，两个女人都有些不太高兴。但两女人很有心计，看皇帝很高兴，立刻端了酒来敬皇帝。臣妾恭喜陛下，喜迎皇次子回宫。二皇子一看就是陛下所生，龙章凤姿，贵气天成，和陛下真像。淑妃和方昭仪的话，使得皇帝陛下高兴，端了酒来和两个女人喝了一杯。一侧皇后和大皇子脸色越发不好看了，两个人眼神悠悠的抬眸望向萧文瑜。萧文瑜脸型和皇帝陛下挺像的，五官却不太像，但初初一看还真挺像皇帝陛下的。至于大皇子萧真，虽然同样长相不凡，但他眉眼像皇后一些，所以母子二人一听淑妃和昭仪的话。就知道两个人意有所指，两个人脸色不好，不过眼看皇帝高兴，皇后也不能坐着不动，也端了酒杯敬皇帝。臣妾祝陛下喜迎皇儿回宫。皇后说完，望了儿子一眼，大皇子萧真好半天才站起来，冷淡的说道：“儿子恭喜父皇了。”萧玉好像没看到两母子的脸色，淡淡的端了酒杯喝了一口。好，家宴结束后，皇帝宣布散宴，他呢直接带着二皇子萧文瑜走了，毕竟父子刚相认，他想好好和萧文瑜培养培养感情。太后看着这一切，满意的轻笑起来。其实她多少猜测出自己儿子的心思，除了关心自己刚回来的儿子外，她的举动还有打压皇后和大皇子的意思。赵太后很乐意看到儿子打压皇后和大皇子，心情颇好的一路带人回慈宁宫去了。等到皇帝和太后一走，皇后再出端不住了，脸色阴沉的起身，带人往外走，理也不理身边看笑话的冯淑妃和方昭仪。大皇子萧真一向俊朗阳光的面容上。也不上了阴霾，他眼神幽寒的望了淑妃和昭仪一眼后，转身跟着皇后身后离开。后面冯淑妃和方昭仪二人互望一眼，转身离开。反正上面两位怎么斗，都和他们没有关系。皇帝喜迎皇次子入宫，乃大周喜事。虽然朝中大臣很多知道皇次子是谁，但皇帝萧玉还是下旨设宫宴，宴请朝中三品以上的大员开卷入宫赴宴。谢云锦身为从二品的内阁学士，自然也在宴席朝臣中。他带陆娇入宫赴宴，并没有带大宝和龙凤胎一起入宫。黄次子是养在他们家的，今晚不出意外，他们会很引人注目，所以就不要带大宝和龙凤胎去了，那样太打眼了。他们以后一段时间还是低调些的好。谢云锦和陆娇虽然想低调，可无奈别人不想让他们低调啊。陆娇一入宫就被皇后派出来的姑姑一路带到皇后所住的坤宁宫去了。坤宁宫里很多外命妇正在给皇后请安，看到陆娇过来，众人的眼神就有些深意了。不过外命妇中有不少和陆娇交好的人，尤其是文安县主。看到陆娇进来，立刻笑着招呼她：“娇娇，你来了。”陆娇含笑点头，然后恭敬地向上手的皇后请安。皇后眼眸阴郁地望着下手施礼的女子。这两年，她一直和她走动，也知道这个女人确实很优秀。若是她不优秀，能把萧文瑜教导的那样好吗？正因为她把萧文瑜教导的太好，所以皇后心中满是恨意，望着陆娇，恨不得命人把这个女人拉出去打死。可皇后再气再恨，也知道陆娇乃二品要员的夫人。何况他本身也是个有能力的人，他曾救过皇帝两次，不，加上最后一次是三次。一个救了皇帝三次命的人，他是没办法公然的对付他的。皇后一边想，一边强挤出笑意来说道：“谢夫人，快起来吧！你现在可是养育皇次子的大功臣，不但养着皇次子，还把皇次子教导的那么好，日后皇次子定处处听从你的话了。”皇后看似随意的一句话，却是把陆娇架在火上烤了。皇次子乃皇家人，若听从一个外命妇的话，这个皇次子日后还有法继位吗？正殿上，不少人听出话中讥讽，个个下意识地掉头望向陆娇。陆娇神色从容地回道：“回皇后娘娘的话，我们家的孩子从六岁开始就自己做主自己的事情了。皇次子的事，臣妇更是很少做主。像他九岁的时候，要自己做生意，跟臣妇要了一家商铺，臣妇就给了他一家商铺。眼下那商铺，大家应该都听说过，就是泥场。”陆娇眼神微暗，皇后敢挖坑给他钻，他就给皇次子造势。果然，陆娇话一落。外命妇中不少人惊呼，个个惊讶地望向陆娇，问道：“你说京中有名的泥厂是皇次子的做出来的？”“是的，他九岁的时候突发奇想，说想做生意，跟我要了一个商铺，我就给他了。结果他就做了泥厂。九岁啊，太厉害了！天哪，京中流行的服饰竟然是一个九岁的孩子做出来的。”
，黄次子真是太厉害了。上手皇后脸黑的像锅底一般，下手鹿娇在他心里添火。其实他想一出就一出。九岁开完泥场，他又想去考科举，然后十三岁的时候参加宁州府试，结果一举考中秀才。虽然场上各家贵妇都出自于世家，一个小小的秀才他们看不中，但京中世家子弟真正能凭本事考中秀才的，还真是很少的，那是真功夫。京城世家公子。多受的是祖上的庇佑，而黄次子九岁做出泥场，十三岁就考中了秀才。若不是他眼下的身份，指不定又做出什么创举来了呢。陆娇说到这儿就不说话了，微微笑望着上手的皇后：“你不是坑我吗？现在感觉怎么样？”皇后气坏了，呼吸急促，看着陆娇的眼神就像毒蛇的心瞳。陆娇早就知道自己早晚有一天会和皇后对上，因为她养大了四宝，还把四宝教导得很优秀，这样的她早就成了皇后的眼中钉、肉中刺。所以，就算他隐忍，皇后也不会放过他的。既如此，隐忍什么？他救了皇帝三次，若没有真正触犯到皇帝的底线，皇帝不会容许皇后欺辱他的。所以，他是有倚仗的。上手皇后自然也想到了这个，深呼吸过后，扯出笑夸赞陆娇道：“谢夫人真会教导孩子，皇次子如此优秀，离不开你和谢大人的尽心教导。本宫和陛下得赏你们。”皇后说完，忽地挑眉轻笑道：“本宫听说谢家谢大人身为二品要员，府中连一个妾室都没有。”本宫想着，这也太不像话了，所以今天本宫把身边的大宫女赐给谢大人为妾吧。皇后说完，身望向陆娇说道：“谢夫人能养育出皇次子这样的人，应该是个优秀大度之人，不会连这个都容不了吧？”皇后说完，不等陆娇说话，望向一侧的大宫女韩玉：“韩玉，以后好好的服侍谢大人。”韩玉是见过谢云锦的，也知道谢大人眼下是从二品内阁学士，让他做那个风采奕奕的谢大人的妾，他自然是愿意的。他立刻跪下谢恩：“谢皇后娘娘。”上手，皇后笑望着下手的陆娇道：“谢夫人不会拒绝吧？她倒要看看这个女人敢不敢当众拒绝。她若是拒绝，就是冒犯皇后，她可以治她的罪。”陆娇望了望皇后，看着她恶毒的眼神，知道皇后是想让她当场拒绝，然后给她治一个大不敬的罪。陆娇淡淡的笑着，朝皇后扶了一下身：“娘娘下旨赐人，臣妇岂能拒绝？”皇后听了，心内冷哼：“也不过如此，我还以为你敢拒绝呢。”皇后念头刚落，下手陆娇又开口了。不过皇后娘娘稍等一等，臣妇前去求见陛下一面。先前陛下因臣妇之醒，先帝有功，要重赏臣妇。臣妇一时想不出自己要什么赏赐，现在臣妇想到了，求陛下一道旨意，请陛下恩准。若我家大人没有提出纳妾，任何人不得赐妾到我谢府。陆娇的话摆明了是不同意他家大人纳妾的，但人家没有直接拒绝，而是说若我家大人没有提出纳妾，也就是说谢云锦本人若是提出纳妾，他是不会反对的。但场上很多人都明白一件事：谢云锦很爱这个夫人，怎么可能主动纳妾？他是不可能纳妾的。但陆娇这样说，就显得没那么善妒。最主要，他说要去向陛下请一道旨意。若是他去请旨，陛下就知道皇后做了什么。今天这样的日子，皇后竟然给他整出事来，陛下不会饶过皇后的。皇后自然清楚这一点，她相信陆娇也知道。她这样说，只不过是拿陛下压制他罢了。皇后一口气差点喘不上来。皇后眼发黑，头发晕。差点没气死过去。他的儿子萧真被他从小尽心尽力的教养，素来得朝中大臣的赏识。但萧真即是规矩，从未做过这些离经叛道之事。什么九岁建了泥场，十三岁考中秀才，身为太子之子，他需要做那些吗？但别人不这样想啊。皇后朝着下手的命妇望去，发现很多人对黄次子感兴趣，尤其是他们喜欢的泥场，竟然是黄次子做出来的。其中有些命妇忍不住想问问陆娇，以后黄次子成了大周的二皇子，那泥场还开吗？不过就算开，二皇子应该也不会再亲手设计服饰了。这些女人一想，忽地想到一件事：之前他们穿的衣服可是二皇子设计的呀，将来若是二皇子问鼎帝位，他们家中可就有了皇帝陛下亲手设计的衣服啊！天啊地呐，不穿了，以后不穿了，赶紧收藏着。大殿上，陆娇已经缓缓地站起身，大有要前去向陛下讨一道旨意的意思。皇后哪能让她真的去请圣旨来？赶紧开口道：“既然谢夫人不同意谢大人纳妾，那就算了。”毕竟谢夫人救了陛下几次，皇后这也算是自打脸了。陆娇懒得和他多周旋，转身望着皇后，向皇后道谢：“谢娘娘成全。其实是我家大人体贴我，说怕别的女人惹我闹心，所以我们刚成亲那会儿，他就和我说过，此生不纳妾。”上手皇后听着他的话，气得一句话都不想说了。大殿内的外命妇听了陆娇的话，纷纷夸赞陆娇好命，顺带夸了谢云锦一声，说：“谢大人疼夫人，谢大人怎么怎么好。”虽然其中有些人不以为然，暗自认为谢大人也就是以前说的，日后未必不会纳妾。
。眼下他成了朝中从二品的要员，还是内阁学士，这些文人雅士向来以红袖添香为美谈，他怎么可能不纳妾？就算今日不纳，过一段时间还是会纳的，早晚的问题。所以今天谢夫人这话，日后很可能会打脸。很明显，皇后也想到了这层，慢慢她脸上有了笑意，望着陆娇道：“但愿谢大人如谢夫人所愿。”陆娇点头，恭敬地向皇后娘娘谢恩。谢娘娘吉言，今天已经把皇后气到了，她还是不要再刺激她了，以免她怒极攻心伤了身子，那她可就真的大不敬了。皇后不想再理会陆娇，掉头和朝中的命妇说话。眼见着天色不早了，外面太监走进来禀报道：“禀皇后娘娘，宴席时间差不多到了。”皇后点头，起身带着宫中的妃嫔和一众外命妇一起前往今晚宫宴的大殿。人群中除了朝中的外命妇，还有不少朝中大臣的千金。二皇子眼下十五岁了，按理应该选妃了。朝中不少大人有心思，就是各家小姐也动心。原来二皇子是谢家儿子的时候，他们看到他就走不动道了，何况现在他成了大周的二皇子，这些千金小姐更动心思了。所以今晚入宫赴宴的，除了各家大人夫人，还有各家小姐。有些人家知道二皇子是陆娇养大的。二皇子的婚事，陆娇肯定说得上话，所以不少人跑来和陆娇交好，各种掏交情。其中还有人觉得，嫁不了二皇子，嫁谢家孩子也不错呀。谢家小子个个长相出色，而且聪明又有主见。听说谢家长子十三岁的时候下场参加府试，直接成了暗手。谢家二子早早就去了军营参军。谢家三子，人家小小年纪就去宁州见宁州医署了。这样看来，谢家没有一个小瞧的人物，这个家族将来必然兴旺。所以他们早早把女儿嫁到谢家也不错，不少人动心思。前面皇后感觉到了后面的小动静，周身的寒意，眼神说不出的幽冷冰寒。他得尽快让父亲找机会，请朝臣上奏陛下，让陛下下旨赐封他的儿子为大周储君。只要儿子储君之位定下来，他就不怕了。皇后心中暗自盘算着，直到一行人进了宴席的大殿。大殿内外，朝臣正三个一群五个一党的凑在一起说话呢。谢云锦身边围了不少人。皇次子是谢家养大的，不管怎么样，他和谢大人的关系肯定要好。日后若是皇次子上位，谢大人的地位肯定不一样的。当然，也有不少人认为皇次子母族地位低下，虽然本身很优秀，但他上面有一个嫡出的皇长子，所以无论如何，这大周未来储君之位肯定是皇长子的，和皇次子没关系。那些人看着这些和谢云锦交好的人，就冷笑。大殿内隐隐有两派分庭抗礼之态。皇后一到，太监叫了起来，皇后娘娘道。众朝臣皆恭敬地迎接皇后。皇后来了一会儿，皇帝扶着太后也来了。他们的后面跟着的正是大皇子和二皇子。两位皇子之后，还跟着皇帝信得过的几个朝臣，除了大臣外，还有国子监祭酒也跟着。大皇子的神色明显的很不好，二皇子萧文瑜的神色倒是挺好的，眉眼愉悦。想到很快看到爹娘，他心情就很好。不过他压抑了下去。等看到大殿内谢云锦和陆娇的身影时，萧文瑜清幽的黑瞳中浮起了柔意，唇角肌不可见的扬了起来。一侧大皇子萧真看到他这样，还以为他是高兴于先前上书房的考教。大皇子眼里满是恨意，他本来就知道谢家教养出来的这个二皇帝聪明，但他没想到他聪明成这样。先前父皇想把二弟送到国子监去读书，然后叫了国子监祭酒过来考教一下二皇帝的功课。虽然众人知道他聪明，但没想到他竟然如此的出色。国子监祭酒，不管出什么考题，他都对答如流，而他的聪慧不仅仅表现在书本上，还表现在各个地方。农事、公事、《史记》典故，应都有涉及，而且都很优秀。国子监祭酒当场表示，他愿意亲自给二皇子授课。这个孩子是块美玉呀、啊，好好的琢磨，定能成绝世美玉。国子监祭酒说不出的兴奋，他愿意打磨这块美玉呀、啊。皇帝看了自然也高兴。他本来接二皇子回宫，有打压大皇子的意思，没想到这个二皇子竟然如此的出色。皇帝越想越高兴，不但同意了国子监祭酒的意思，还开口下令，让二皇子进户部去学习。大皇子当场脸就黑了下来。皇后几次向皇帝进言，让大皇子进朝中学都没有同意。结果二皇子一回来，皇帝就让他去户部学习，这不是摆明了看好二皇子吗？虽然最后皇帝同样下旨，让他也进朝中学习，但大皇子并不觉得高兴。他得来的差事，好像是受到二皇子庇佑得来的，这样他能高兴吗？大皇子心中对自己的父皇有了那么点恨意，为什么要在外面生出这样一个儿子来，还把他养到了谢家？若没有这个二皇子，他一样很出色。现在有了这么一个二皇子，他都被比到泥地上去了。最起码今晚上书房里，一众朝臣皆被二皇子的才学惊艳到了，谁也没有注意到他这个大皇子。他是皇嫡子，是正统，他才该是那个光芒耀眼的人物，他才该是那个万众瞩目的人物。
。萧真一边想，一边眼神幽寒地望着一侧的二皇子萧文瑜，暗自思索：如何毁掉这个人？唯有毁掉他，他才能拿到储君之位。谢文瑜自然感受到了大皇子的恨意，不过他无所谓。他知道，除非自己不入宫，既入了宫，他就注定是大皇子萧真的对手。想到前世，因萧真一言，他们父兄最后的下场，萧文瑜的眼神冷了，嘴角紧紧地抿成了一条线。大殿内。皇后领着朝臣迎了过来，恭敬地给皇帝陛下和太后娘娘请安。见过陛下，太后娘娘。赵太后笑着开口：“都起来吧。”她话落，眼光落到了皇后的身上。看到皇后脸色难看，太后心情就好起来。不过当她看到外命妇中陆娇的身影，赵太后眼神就有些微妙。说实在的，她应该感激这位谢夫人，因为她救了她儿子几次。但想到她把皇二子养得这样优秀，太后又不高兴。皇二子太过优秀。很可能会成为大周的储君，这对于他们赵家来说不是好事。太后收回视线，眸光祥和的示意众朝臣起来。等到大臣们都起来了，皇帝扶着太后往里走，后面跟着的人紧随其后的走进大殿。不少人下意识的看着肖文瑜，不知道肖文瑜会怎样对待他的养父和养母。肖文瑜却没有想那么多，他看到谢云锦和陆娇倒是挺高兴的，下意识的就走了过去，想叫他们一声。不过谢云锦先他一步出声道：“臣见过二皇子。”陆娇也紧随其后的开口：“臣父见过二皇子。”萧文瑜看到爹娘这样，立马明白了他们的心意。他心里有些难过，但却知道爹娘这样是为了他好，所以他压抑下到嘴的称唤，笑着伸手扶他们起来：“谢大人，谢夫人，请起。”虽然没有再叫爹娘，但对谢云锦和陆娇很亲密。大殿内，众人看到黄次子这样的举动，很是欣赏。黄次子若是摆架子、摆姿态，他们才会认为他凉薄呢。相反，他这样，他们觉得黄次子心地纯善。前面皇帝看到，也挑眉勾了一下唇。太后也夸赞道：“文瑜真是个好孩子。”皇帝点了点头。肖文瑜在谢家长大，还是人家尽心尽力培养出来的，亲近点也没什么。这不是刚分开吗？等时间长了，他就和谢家淡了。宴席很快开始了。皇帝先向众人宣布了今晚宫宴的目的：今日宫宴，乃朕喜迎皇次子入宫所赐。今日之后，皇次子将是我大周的二皇子。下手众朝臣以及命妇全都起身，高兴地开口向皇帝道喜：“臣等恭喜皇上喜迎二皇子回宫，恭喜陛下父子团圆。”皇帝笑：“今晚心情很好，因为二皇子比他想象的要优秀的多。他甚至觉得二皇子比他都要优秀。这样的人若能成为大周储君，是大周之福。至于大皇子萧真，虽是皇嫡子，但心胸稍显小家子气。他这刚把二皇子迎回来，还没怎么样呢，他就一副不待见的样子。”若是让他上位，指不定会如何对待下面的弟弟妹妹。不过这些还早呢。肖文瑜是谢家养大的，若是过于亲近谢家，并不是好事。身为君皇，除了聪明，还得冷心绝情。若是被情感牵绊住，并非好事。何况谢家几个孩子全都优秀，若是肖文瑜对他们太过顾念旧情，将来这江山究竟姓肖还是姓谢？皇帝决定慢慢观察。大殿下手，谢云锦和陆娇并没有过多的去注意皇帝，不用猜也能知道皇帝心中的各种小算计。总之，他们做父母的指望四宝在宫中平安。陆娇问谢云锦：“先前你没去尚书房那边和陛下说把周幼琴送入宫的事？”谢云锦摇头：“我听人说陛下在尚书房考教二皇子，我就没去。主要是想低调，若是他过去，人家的注意力就得集中到他的身上，所以他为了不引人注目，就没有过去。”陆娇点头说道：“稍后若是有机会，还是和陛下说一声。若是陛下同意，就送幼琴入宫陪四宝。他在宫中一个人太让人担心了。”周遭虎狼环伺，他们实在是不放心。虽然这有点对不起周少公，但周幼琴这回是铁了心的要入宫，他不吃不喝的，任谁说都没用。最后周少公也认命了，同意了他的决定。谢云锦和陆娇本身是不同意的，净身入宫当太监，终身不得出宫门一步。这对于周幼琴来说太残忍了。可后来周幼琴跪到了谢云锦和陆娇面前，请他们成全他的一片忠义之心。他此生能有幸识字学本事，都是因为四公子。他来谢家十年，过得很开心。他想继续这样跟着四公子，他对娶妻生子不感兴趣。人为什么不能自己活得开心点呢？谢云锦和陆娇知道他这样说，其实归根结底是不放心四宝。夫妻二人经过激烈的思想斗争，最终还是因为担心四宝而决定送周幼琴入宫。要送周幼琴入宫，必须先和陛下说一下。陛下若是同意，他们就送周幼琴入宫；若是陛下不同意，他们也就作罢。之前入宫，谢云锦说今晚他会找机会和陛下提这件事，只是没找到机会说。陆娇没再说话，夫妻二人一起和身边的人说话。今晚宫宴，皇帝陛下心情很好，太后兴致也很高，大殿下手的朝臣们也都兴致不错。虽然皇后和大皇子不高兴，但并没有影响到别人。
这样两母子越看越恼火，上手皇后时不时的看向二皇子，又看向下手的谢家夫妻，然后看向那些高兴的朝臣。他得记住这些人的嘴脸，日后好清算。大皇子萧真看着意气风发的萧文瑜，控制不住心中歹毒的心思，他掉头望向大殿下手不远处的林晶，林晶立刻接受到大皇子的意思，然后拉着身边的一个小姑娘说笑了起来。宴席进行到一半的时候，皇帝有些微的醉了。太后示意太监扶陛下回去休息，皇帝却没让太监扶，而是招手让萧文瑜过去。瑜儿，送父皇回去，我们父子两个说说话。萧文瑜立刻伸手扶住皇帝，扶他一路出大殿。后面皇后和萧真睚眦欲裂，太后看着这一切，心情说不出的好。不过年纪大了，不想再逗留了，就吩咐皇后好好主持接下来的宫宴。皇后领命，送了太后离开。皇帝走了，太后走了，萧文瑜走了。皇后和大皇子脸色终于正常了起来。皇后华贵端庄的招呼着一众朝臣，脸上是温和的笑意。她还指着这些朝臣推她的儿子上位，她自然要好好表现。大皇子也表现得分外的得体，带自己的父皇招呼着朝臣。对于大皇子，朝中不少朝臣还是看好的，毕竟人家是皇后所出，嫡出身份，而且大皇子还是很优秀的，当大周的储君一点问题也没有。宴席下面，林晶悄悄地拉着小姑娘出去。萧真眼神微微的敛了敛，又笑着招呼身侧的朝臣，示意他们喝酒吃菜，并不时的关心着朝臣的身体状况。眼看着时间差不多，大皇子找了机会，带了人走出去。此时，萧文瑜送了皇帝入宫殿后，陪着皇帝说了几句话。皇帝知道他刚离开谢家，是想念谢家人的，格外友好的说道：“父皇知道你想和你养父养母说说话，去吧，去和他们说说。”萧文瑜立刻笑着向皇帝道谢，谢父皇，笑意纯善而美好。皇帝看着这样的他，忍不住伸手摸了摸他的头，去吧去吧。虽然这个孩子没在他身边长大，但对他还是亲近的，而且一点也不恨他。这可看出谢家把他教的极好的，心地很纯善。不过身为储君，却稍嫌太好了些。萧玉一边想，一边眯上了眼睛。萧文玉对宫中的情况不算太熟悉，他吩咐侍候的太监把他带到宫宴的大殿去。他想找机会和爹娘说说话，不过太监带着他走了一段时间后。萧云发现这走的路好像不太对儿，他忍不住停下脚步，眸光微凉的望向带路的太监。我们先前走的不是这条道吧？这个太监是父皇指派过来侍候他的。他本来倒没想那么多，现在看来，这人怕是个有算计的。太监看到萧文瑜阴冷望着他的眼神，忍不住轻颤了一下，飞快的说道：“二皇子，从这条道走比较近，不信你听。”萧文瑜想着凝神听了一下，果然听到宫宴那边传来的细微说话声。看来从这条道走确实很近，不过就算这样，萧文瑜也没有全然的相信这个太监。身为他的近身太监，若是抄近道走，难道不该先请示他一下吗？萧文瑜一边想，一边抬脚准备往前走，不想前面的幽道上竟然晃晃悠悠的走过来一道身影。萧文瑜抬眸望过去，发现那人很快走了过来，竟是一个十三四岁的年轻小姐。这小姐她是认识的，乃是裴首府的长孙女裴宇。她一个小姑娘，怎么走到这种偏僻的地方来了？萧文瑜正想着。裴宇已走到了他的身边，他脸颊微红，大眼里满是氤氲水润，喘息声也格外的急促。萧文瑜是陆郊教养长大的，从小就学习各种医术，而且此番入宫，陆郊更是给了他不少的药。他一看裴宇的样子，就知道他这是被人下药了，还是那种不好的药。萧文瑜想着，脑门蹙了起来，同时他闻到了裴宇身上的味道。裴宇身上被人下了秦异香，萧文瑜脸色抖得变了，看来裴宇出现在这儿，是有人想毁掉他的声誉。不出意外，这个人是大皇子，裴宇乃裴首府的长孙女，结果却被他给怎么样了？可想而知，朝野上下朝臣会对他如何的失望，裴家会如何恼火？萧真可真够狠毒的。萧文玉正想着，身边的裴宇忽地伸出手，扯住了他的衣袖，可怜巴巴地说道：“我我迷路了，你带我回宫宴好不好？我好热，好难受啊，我病了。”萧文玉知道事情有些紧急，立刻伸手拽住了裴宇，然后一抬手打昏了身边紧张的太监。随之，他命令隐在暗处的一名侍卫把这人扔到草丛中去。萧文瑜入宫虽然带了五名护卫，但因宫中高手很多，平时他并不让五名护卫动，只让他们隐身在他所住的宫殿内，平时出外只带一人在宫中走动。此时，这侍卫听见萧文瑜的命令后，立刻把太监打昏扔到一侧的草丛中。萧文瑜动作利落地取了解药出来，自己服下，同时喂了一粒解药进裴宇的嘴里。他刚做完这些动作。后面的幽道上就响起了脚步声，有人紧张地叫起来：“小姐，你在哪儿？小姐，你应我们一声。”除了这两道叫声，还伴随着着急的说话声：“你们别急，小雨不会有事的，我们四处找找。”肖文瑜听到这说话声，觉得很熟悉，想了半天，想出这是林晶的说话声。肖文瑜听到林晶的声音，
，不由自主地想到梦里，他们对他们谢家父子几个所为。他的脸色幽寒了，嘴角勾出寒意。不过眼下先带走裴宇。肖文瑜念头一落，伸手捂住裴宇的嘴，带着他就走。肖文瑜本身武功不弱，再加上有一个高手侍卫，所以很轻松地跃身几个纵身，避开了林晶等人的视线。只是刚服下解毒药的裴宇，因为难受，不时地拿脑袋蹭着肖文瑜的手臂。肖文瑜的身体不由得有些僵硬，他怎么跟只狗似的蹭人？肖文瑜一边想，一边用手按住裴宇的头，让他动弹不得，直到裴宇身上的药性消散，人清醒过来。他睁开眼，发现自己竟然站在一棵树上，而树下不远处，自家的丫头正小心的叫唤：“小姐，你在哪儿？小姐，你在哪里？”裴宇下意识的张嘴欲叫，一侧肖文瑜发现他的动静，再次伸手捂住了他的嘴，冷冷的警告道：“别出声。”裴宇才注意到自己的身边还站着一个人。他惊讶地望过去，发现幽淡昏沉的光线下，一个少年正眉眼冷然地望着他。看到他，裴宇第一时间心跳得有些快。他认出了自己身边站着的，乃是陛下刚迎回宫中的皇次子萧文瑜。裴宇本来挺高兴的，可看到二皇子拽着自己站在树上，还捂住自己的嘴巴，裴宇的脸色不由自主地变了。二皇子他想干什么？他想对他做什么？萧文瑜一眼看出裴家这位小姐在想什么，他压低声音，没好气地说道：“把你的小心思收起来。”我对你不感兴趣，他话落，瞥了裴宇一眼，说道：“裴首府精明世故，乃大周位高权重的重臣，怎么就生了这么一个糊涂的孙女？”裴宇不明所以的望着他，神什么？肖文瑜没好气的说道：“你被人下药了，差点毁了自身的清白。”肖文瑜眼见着树下林金和裴宇的丫头走了过去，他拉着裴宇飘下树，同时放开了捂住他的手，沉声说道：“赶紧回宴席上去，还有不要对人说今晚见过我。”他说完，转身大步直奔宫宴走去。后面，裴宇呆愣愣地望着那俊挺冷峻的背影，想到他之前的话，他的心砰砰地跳动着，既害怕又惶恐，还有一点点的小甜蜜。裴宇身为裴家孙女，从小精心教导，自然是不笨的。只是他没有防备，一向和他要好的林晶会对他动手脚。裴宇脸色冷了，转身就往宫宴的地方走去。今晚若不是二皇子出手，只怕他就要毁了清白，裴家也要受到他牵连。裴宇心里那叫一个后怕。此时宫宴已接近尾声。皇后和淑妃等宫中后妃已经离开了，大皇子也不知所踪。朝臣眼看皇上等人走了，纷纷起身准备散了。这时候，萧文瑜走进了大殿，殿内起身的朝臣看到他，纷纷恭敬的见礼。哪怕是那些不看好萧文瑜的朝臣，也都恭敬的行礼。要是哪天二皇子上位成了大周的皇帝呢？现在他们对他不敬，不是让他秋后算账吗？所以该恭敬还是恭敬些。见过二皇子，陛下休息了吗？萧文瑜神色从容的一一回话，和朝中大臣说着话，然后走到了谢云锦和陆娇的身边。周围大臣看到他的样子，也都识趣的退避了一些。有人朝外走去，萧文瑜望着谢文瑜和陆娇，含笑说道：“我送谢大人、谢夫人出宫。”谢云锦和陆娇点头，有劳二皇子了。萧文瑜听了陆娇的话，心里其实是不好受的，但现在他成了二皇子，不但皇后和大皇子盯着他，赵太后盯着他，就连刚任的父皇，似乎都在看他对谢家的态度。肖文宇只能克制住心中的难受，微笑着说道：“谢夫人太客气了，您养大了我，我送送你是应该的。”周围注意着这边动静的朝臣看着二皇子的举动，默默地点了点头，表示二皇子这是处理的挺好的。即便他入了宫成了二皇子，但谢家养大了他，算来是他的养父养母，对养父养母礼遇才是他的仁义。肖文宇、谢云锦和陆娇等人往外走的时候，店门外，肖真带人大步走了过来。兄弟两个在店门前相遇，两人默默的对视。虽然看上去神色平静又从容，但唯有他们彼此能看出对方眼里的刀光剑影。他们之间的局不死不休。大皇子萧真没想到林晶那边的事竟然失手了，他的脸色很是不好。不过看到周遭朝臣在，他努力克制自己心头的怒意，面容平静的和身遭的人打招呼，尤其是对前面的裴首府更是恭敬。萧真和裴首府说话的时候。眼光似有意似无意的望向一侧的裴家长孙女裴宇，裴宇看到她的眼神，忍不住轻颤了一下。他本来正在思索今晚的事是谁指使林晶做出来的，现在看来很可能是大皇子。大皇子这是为了毁掉二皇子的名声和裴家的名声吗？裴宇听自家爹说过，皇后和大皇子想拉拢他们家的老爷子为他们所用，可裴老爷子直接拒绝了，他只效忠于陛下，不想加入任何的派系之争。现在看来，大皇子是记恨上了他们裴家，所以才会在陷害二皇子的时候直接把裴家算进去了。若是今天晚上的事情成了，不但二皇子丢脸，就是他们裴家也丢脸了。裴宇想到这些，忍不住轻颤了一下。他身侧，裴夫人伸手拉住自己的女儿，女儿怎么了？不舒服吗？裴宇没有说话。
，努力保持镇定。不过，等到他跟着自家母亲上马车后，再也忍不住把今天晚上的事情说了出来。裴夫人的脸色一下子难看了，她咬牙切齿地怒骂林晶，同时暗责自己的大意。其实，她对于女儿交往的朋友已经注意了，不太轻易让女儿和那些心计深的女孩子交往。但林晶和女儿交往了好几年，而且过去她也是注意了的，发现林晶为人还是不错的。没想到就是这样的女孩，竟然给自己的女儿下药。裴夫人回到裴家，第一时间就把这事禀报了自己的夫君。夫君把这事禀报了老爷子。裴老爷子听了儿子的话，脸色一下子黑了。他想到了皇后和大皇子拉拢他的事，拉拢不成就想报复他们。大皇子真是心胸狭隘，这样的人若为大周储君，不是大周之福啊！老爷子重重的叹口气，吩咐自己的儿子：今晚之事，多亏了二皇子出手，日后若是二皇子有需要，你暗中帮衬着点。是，父亲。谢家，陆家望向谢云锦说道：“今晚入宫，我看出皇后和大皇子恨透了四宝。你明天找个时间和陛下说一声，把幼琴送入宫中去。周幼琴不但对四宝忠心，而且从小跟着四宝学习，极是精明。她入宫，他们主仆二人联手，在宫中不说如鱼得水，至少要比四宝一个人在宫里安全的多。”陆娇本来对于周幼琴入宫这事有一半的迟疑，但今晚入宫，看到宫中隐藏的危险，终于不再迟疑，决定把周幼琴送入宫中去。若周幼琴不入宫，四宝一个刚入宫的二皇子是不敢相信任何人的，这样他很危险。谢云锦听了陆娇的话，立刻点头同意了。嗯，我知道了。他话完，长长的叹口气，真不知道四宝入宫是福是祸。若是可以，作为父亲的我，只想他平平安安的生活。陆娇没有说话。第二天，谢云锦上朝，散朝后便去见了皇帝萧玉。萧玉听了他的话。知道周幼琴是从小陪着二皇子一起长大的小厮，现在要净身入宫陪伴二皇子。皇帝倒是没有反对，他也知道皇后和大皇子不待见二皇子，二皇子在宫中很为难，有这么一个从小陪伴他的人入宫陪他，倒也不错。皇帝同意了，大手一挥，吩咐谢云锦把周幼琴送去净身。身为皇帝，对于让别人当太监是半点没有迟疑的，不像谢云锦和陆娇为难了很长时间。四宝并不知道这些，直到有人把周幼琴送到他的面前。二皇子，这是陛下让人给你送过来的太监。萧文瑜望着被人架着的周幼琴，只见周幼琴脸色苍白，而且连路都没法走，还要让人架着。他一看就明白了，周幼琴这是做了宫刑，成了太监。萧文瑜的脑子一下子嗡嗡响起来。周幼琴从小陪他一起长大，在他从小到大的时光了，他占据了相当重要的地位。他此次不带周幼琴入宫，也是希望他在宫外好好活着。宫里实在是太危险了，而且他不想让周幼琴净身。没想到最后周幼琴还是净身入宫了。萧文瑜的心既乱又感动，他走过去亲自扶住了周幼琴。幼琴，你何苦这样？周幼琴扯唇笑。幼琴有幸跟在二皇子身边，自然是要从一而终的，希望余生也能陪着主子一起走。萧文瑜紧紧地握着他的手，谢谢你，幼琴。他扶着周幼琴一路送她去休息。谢家这边，谢云锦和陆娇把周幼琴送入宫后，心里放松了不少。谢云锦入了内阁，每天事务繁忙，早出晚归的。陆娇倒是闲了下来，虽然她手里生意不少，但基本都是别人打理的，她只要拿拿大方向就行了，别的并不需要她亲自插手。这样一来，她倒是闲了下来。没事的时候，她开始教导谢小五和玲珑。龙凤胎自从生下来，她一直有事忙，没像教导四小只那样细心教导过。现在闲下来，正好弥补孩子，这把谢小五高兴坏了，每天脸上都是开开心心的笑意。而且家里只有他们两个孩子，没有别的孩子，娘就只属于他们两个了。小五公子那叫一个高兴，每天回府就找娘。谢家最近一段日子客人多了起来，除了谢云锦身为内阁学士外，还有一个原因，那就是他儿子长大了，该定亲事了。京中不少人家请了人过来询问，他们家孩子定亲事都有什么样的条件。陆娇每每看到这些人，就有些头疼。大宝和聂家那边不知道什么情况，二宝远在西南也不知道什么情况，三宝还在宁州见医署呢。至于两小的还小呢，但人家不明白其中的细节，不少人家都派人到他们家打探消息。娇娇，你给我句实话，你们家娶媳妇究竟想娶什么样的？以后人家来找我，我也好回人家，不是？陆娇望向说话的人，正是王将军夫人。王将军夫人受人所托，来谢家追问他们家娶媳妇什么条件。陆娇想了想，无奈的说道：“其实我之前答应了孩子们，他们娶的媳妇得他们喜欢。眼下他们不在我身边，我也不知道他们想娶什么样的。”王将军夫人听了陆娇的话，立刻不赞同的说道：“娇娇，这事我得说说你。”哪能按照孩子们的要求来娶媳妇呢？他们那么小，知道娶什么样的媳妇是为他们好吗？陆娇笑道：“我不想逼他们娶自己不喜欢的女子。人的一辈子太长了，娶妻还是娶个喜欢的，这样才不会觉得一辈子时间太长。”王将军夫人沉默一会儿说道：“
，我们不是都这样过来的吗？也过了一辈子。陆娇望向王将军夫人笑着说道：“是这样过来的，但心里肯定是有遗憾的。”王将军夫人看陆娇这样说，知道他是真的打算让孩子们自己拿主意的。王将军夫人没好气的抬手点了点头。陆娇，你呀你呀，就由着孩子们胡闹，以后娶不到可心的媳妇，看你闹不闹心。陆娇也没有反驳他的话，只是笑笑。王将军夫人见他不接话。也就不再说谢家几个孩子的事，而是说起了别的事。你知道吗？陛下要选妃了。陆娇最近在府里闲得蛋疼，听到这事倒是挺感兴趣的，问王将军夫人。陛下好像不太热衷选妃什么的，何况先帝走了还不足一年呢。陆娇身为大夫，知道当今陛下身子并不好，为什么呢？身为皇子，从小到大吃了很多的暗亏，所以身子底子极差。虽然陛下眼下只有三十几岁，但鬓边已生了白发。这是亏损之相。陆娇其实并不赞成陛下选妃，而且她出来，陛下对于女色并没有过多的要求。何况先帝去世还不足一年，现在选妃真的好吗？一侧王将军夫人听陆娇问，立刻压低声音，兴奋地说道：“我听说是太后向陛下施压了，说陛下子嗣单薄，宫中妃嫔就那么几个，而且年纪都大了，生养都有困难，所以陛下应该选些年轻的妃嫔入宫。至于先帝去世不足一年，太后说皇家子嗣为大，先帝会谅解的。”太后的意思是低调选几个妃子入宫，不会大动作。陆娇略一想，就明白了赵太后的意思，这不就是想让赵国公府的嫡女入宫吗？赵氏女之前就入了燕王府，后来生女时难产死了。赵家手握重兵，肯定是希望有一个自家血脉的皇子继承大周皇位的。不过陆娇觉得他们纯属想多了，眼下大皇子已经十七岁了，二皇子十五岁了，就算你把赵氏女送入宫，生下皇子，那孩子才多大就能继位了？不过这些他没有说，倒是一侧的王将军夫人则小声地嘀咕道：“太后真不愧是赵氏女，完全不心疼自个的儿子，只知道想着赵氏的一切。”陆娇赶紧望着王将军夫人说道：“这话你可不能乱说。”王将军夫人身为武将夫人，向来说话随意，先前也就是一时口快失了言。听了陆娇的话，脸红了一下，说道：“也就是在娇娇你面前我才失口的，在别人面前我会小心的。”陆娇点了点头。一侧王将军夫人又凑到陆娇的身边，小声地嘀咕道。这次除了给陛下选妃，肯定还会给二皇子指婚。你身为二皇子的养母，说不定会被接进宫参与二皇子的选妃。陆娇脸色微猛，觉得此事不可能。可三天后，皇后一道旨意到了谢家，正如之前王将军夫人猜测的一般，皇后旨意，陛下有旨，给二皇子选妃。陆娇身为二皇子曾经的养母，皇后宣陆娇入宫，替二皇子长长眼。陆娇一听旨意，就知道皇后没安好心。不过皇后乃中宫皇后，下的旨意，她自然不好违抗。就按品大庄的，领着阮竹和丁香入宫去了。阮竹、丁香虽然各自成亲了，但两个人依旧留在陆娇身边侍候。平常陆娇外出也是带着他们的。他们两个跟了陆娇多年，被陆娇调教的进退得当，遇事镇定不慌乱，不会在遇到宫里的人就惊慌失措的。皇后宫中格外的热闹，朝中三品大员的夫人揭开着家中的女儿入宫参选。这些家有女儿的命妇都很期盼自家的女儿会被陛下或者二皇子选中。不管是陛下还是二皇子，都是很不错的夫婿人选。就算入宫为陛下妃嫔也不错。陛下眼下只有三十多岁，正当壮年，长相又出色，挺好的。如果不能入陛下后宫，被陛下指婚给二皇子为妃也挺不错的。陆娇到的时候，不少人都笑着和他打招呼。皇后笑着开口道：“今日除了给陛下选妃，还要给二皇子选一正妃、两侧妃。谢夫人身为二皇子的养母，本宫宣她入宫一并参与二皇子的选妃。”陆娇听了皇后的话。不由得蹙了蹙眉，上手皇后立刻笑着开口道：“谢夫人不会不同意二皇子选侧妃吧？”陆娇自从萧文瑜入宫为皇子，就知道她和谢家孩子不一样。身为皇子，只娶一妃的可能不太大。就是当今陛下，宫中有七八名妃嫔，朝臣还说陛下不好女色，个个恨不得把陛下的后宫给塞满了女人才甘心。所以四宝入宫成了二皇子，只娶一妃，这是不现实。大殿内不少人看向陆娇，先前陆娇不同意皇后赐妾。不会又不同意二皇子奈侧妃吧？如果这样，他的手是不是太长了？陆娇看皇后时不时给自己挖坑，努力压一下心中的怒火，平静地说道：“二皇子乃皇家血脉，他的婚事自由陛下做主，臣妇一介民妇，哪有资格多嘴多舌？”上手皇后笑着言道：“本宫先前和陛下提了这事，陛下已同意你参与二皇子选妃之事。萧玉之所以同意，是不放心皇后，却不知皇后并不想插手二皇子婚事，选太好的人家，他不甘心；选不好的人家。”陛下要恼火，所以算来算去，这不是好事。皇后不想插手这事，才会向陛下建议，把陆娇这个养母接进宫来，让她参与。萧玉本来就不放心皇后，听到她的建议，立刻就同意了这事。
。陆娇听了皇后的话，倒没再说什么。皇后笑着和大殿下手的各家小姐说道：“待会儿你们可得好好表现，若谢夫人相中了，你们就有可能成为二皇子妃或者二皇子侧妃了。”他把这事推得开开的了。今儿个，他倒要看看陆娇如何给二皇子选妃。陛下令人心思多疑，若是陆娇选了朝中重臣的嫡女为正妃，陛下定要怀疑她的用心，怀疑谢家日后对二皇子的影响。若是他选不好的人家，陛下同样不喜。大殿下手，精明的外命妇自然想明白了其中的细节，不明白的不时的向陆娇示好。陆娇这时候也看明白了皇后的意思，一来她不好插手二皇子的选妃，二来她是想让陛下和他们谢家生嫌隙，和二皇子生嫌隙。陆娇唇角微勾出冷嘲的笑意，慢慢的抬头笑望向皇后。皇后看她神色，心微微的发沉。每次这女人这样笑，就会有不好的事发生。陆娇已徐徐的起身，恭敬的说道：“既然陛下和皇后有命，陆娇恭敬不如从命了。”陆娇话刚落，殿门外传来了太监尖细的叫声。太后娘娘驾到，今日选妃，皇帝并不参与。其实他并不赞成他选妃之事，但赵太后一再的施压，说他子嗣太少什么的。萧玉又怎么不明白自己母后的心思？不就是想让赵氏女入宫生下皇室的血脉吗？她这个母后啊，真是处处为赵氏着想啊。萧玉想到这些年母子在宫中艰难的处境，最后到底同意了，不过却吩咐下来，一切听凭太后和皇后做主，她就不参与了。这也表明她的态度，她对选妃之事不热衷。不过倒是特地叮咛，给二皇子好好的选几个女人。赵太后只想把赵氏女选入宫，对于给二皇子选妃的事，并不热情。萧玉看出赵太后和皇后对二皇子萧文瑜的婚事并不太感兴趣，所以皇后建议让陆娇参与二皇子选妃之事，萧玉一口答应了。他觉得陆娇尽心尽力养大了二皇子，一定会替二皇子相中个好的皇子妃。坤宁宫里，陆娇先开始心中很恼火，随后慢慢又想开了。其实让他参与四宝的婚事也挺好的，总好过让赵太后和皇后随便选。陆娇的心慢慢的平静了下来。赵太后过来后，就让大殿上的各家小姐展现才艺。这些世家贵女，不少都是燧德女院出来的，不但才艺好，而且规矩教养、气度礼节上，让人挑不出半点的毛病。赵国府的嫡女赵美媛是其中表现最活跃的一个，而且她本人长得很漂亮，一举一动皆优雅贵气，眉眼间说不出的妩媚动人。她表演了才艺之后，大殿内的人不停地夸赞，赵美媛脸颊红红的退了下去。后面的家小姐也都上前展现才艺，其中有很出色的，也有稍次的。但总体来说都很不错。世家贵女从小精心培养，教养规矩以及才情都不会差。只是陆娇在他们的身上感觉不到那种烟火气。场上的贵女，陆娇认识不少。想到四宝，她仔细的观察这些贵女，最后心中暗自决定了几位人选。太后和皇后已经替陛下选了入宫的妃嫔，共五位，其中除了赵国公府的嫡女外，另外几个出身都不显。陆娇望了一眼太后和皇后，两个人这一刻倒是站在了同一阵线了。不过这不关陆娇的事，她掉头望着下手表演才艺的贵女，假装没看到太后和皇后互相对视的眼神，直到太后唤她：“谢夫人，你看什么人可谓二皇子妃，什么人可谓二皇子侧妃？”陆娇恭敬的起身，笑着说道：“臣妇确实看中了两三个人选，只不知道太后娘娘和皇后娘娘是否恩准。”太后和皇后诧异的望了对方一眼，他们以为今日替二皇子选妃，这位谢夫人会客气点的。结果人家直接不客气的替二皇子选了，这是一点不把皇家放在眼里啊。陆娇冷眼看着太后和皇后，横竖你们都不高兴，我推辞吧，你们不愿接受，我选了吧，你们大概心里又不自在了。皇家人果然难事后，陆娇心里想着，又开口道：“陛下和皇后钦点了臣妇入宫替二皇子选妃，臣妇不敢推辞。看吧，你们推我出来选的，我哪敢推辞？”太后和皇后互望一眼后不说话了，这是他们本来就不愿意接受。既然陆娇选好了。他们倒要看看他替二皇子选了什么样的人家。太后笑颜问道：“谢夫人替二皇子选了哪几家？”陆娇回到臣妇不敢擅自决定二皇子妃和二皇子侧妃，只选了几个人选，请太后和皇后恩准臣妇把人选写下来，此事由太后娘娘和皇后娘娘定夺。太后听了同意了，立刻命身边的公公取来笔墨纸张，递到了陆娇的面前。陆娇利落地写下三个候选人的名字，半点没有迟疑。太监把陆娇写下的候选人名单递到了太后面前。太后看了后，脸色陡的变了。一侧的皇后微侧身望向陆娇手里的人选，脸色同时也变了。两个女人眼神不善的望向陆娇，那眼眸里明明白白的表示，这女人可真敢写啊！陆娇写的三位候选人，分别是裴首府的嫡长孙女裴宇，五国公府的嫡长孙女聂芝，王将军嫡幼女王梦瑶。这三位候选人皆出自于朝中重臣之女，裴宇是裴首府的嫡孙女，裴首府乃朝中重臣，而且名声极大，很得天下文人的看重。再说五国公府的嫡长孙女
，武国公可是手握重兵的。另外一个王将军的嫡幼女，王将军乃陛下亲信，现在手握西北一半的兵马，不出意外，西北的兵马日后恐怕全要落到他的手里。这样三个候选人，陆娇竟然敢写出来，他可真敢想啊！太后和皇后看过之后，眼神暗了。陆娇则面容上满脸微笑，一副心满意足的样子。你们不是叫我选吗？我就这么选。我觉得我儿子配得上这样的人家。再一个，陆娇知道所选的三个人秉性，陪首府的这位嫡孙女心地纯善，阳光开朗，而且知书达理，是挺不错的二皇子妃人选。聂芝是五国公府的嫡孙女，个性大咧咧的，不拘小节，而且她格外的聪明。陆娇选她是知道四宝喜欢聪明阳光的女子，不喜欢那等个性孤僻清高的女人。选王将军的女儿王梦瑶，陆娇经常和王将军夫人走动。王将军夫人最愁的就是这个女儿，说王梦瑶性子淡漠，不喜欢男人，对嫁人也半点不感兴趣。她唯一感兴趣的事就是喜欢赚钱，每天最多的时间就是用来想主意怎么赚钱。陆娇觉得王梦瑶这样挺好的，这样的她很适合嫁给四宝。四宝若是有朝一日真的走上高位，肯定还会内妃。皇帝选妃有时候是为了平衡朝局，四宝母族不显，她能靠的只有自己，所以选妃以平衡朝廷内外的局势很有必要。王梦瑶这样的，若能为皇后，不会太过注意男人。却能很好的替四宝打理好宫中的一切。说实在的，谢家不算差，但四宝真正意义上的母族是陈家，后面陛下肯定会让陈家入京。至于他们谢家，后面要和四宝慢慢疏远些，要不然陛下得怀疑四宝能不能胜任大周的储君之位了。身为皇帝，考虑更多的是不利于大周江山稳固。至于陆娇选的这三个人选，并不仅仅是因为他们背后母族的显赫，更多的是这三个女子适合四宝。而且陆娇知道，陛下不会真的让三个女人同时嫁给四宝。这三个人背后都有显赫身份，都可以当二皇子妃了。所以最有可能的是从中择一个正妃，这也是陆娇的目的。这三人不管哪一个为四宝的正妃，和她之间都不会有太大问题。身为她的养母，她希望她能和自己的皇子妃相处的愉快一点。陆娇想着笑望着太后和皇后，道：“不知道太后娘娘和皇后娘娘认为这三位候选人怎么样？”太后和皇后眼神暗了，两个人狠狠地撇了撇嘴，皇后脸色直接就黑了下来。陆娇可真敢这么干啊？她都不敢这样干的。之前大皇子选妃，她多方盘横，也没有敢高调的同时替大皇子选几位家世显赫的人家。现在陆娇竟然敢这样选，皇后眼神阴恻恻地望向一侧的太后到母后，谢夫人选的人选，我们也不能定夺，不如交给陛下定夺吧。她倒要看看陛下看到陆娇选出来的三个二皇子妃和侧妃会如何想。太后一想是这么个理儿，立刻吩咐太监把候选人的名单送到了皇帝的御前。皇帝虽然在上书房批阅奏折，但也有留意那边的情况。对于自己选妃的事，他倒是不操心，不用他深想。他也知道太后和皇后不会替他选家世太好的妃子入宫，只除了照顾公府的嫡女。皇帝对于这些不感兴趣，他关心的是陆娇替二皇子选的什么样的人家。萧玉正在想这事的时候，公公捧了陆娇写下的候选人进来禀报了，陛下。太后娘娘让人把谢夫人替二皇子选的人选送了过来，请陛下定夺。萧玉挑了一下眉，示意太监呈上来。太监把候选人名单呈上来后，萧玉看了一下，眉微微的挑起来，眼神深沉而幽深，手指也是有意无意的轻弹着面前的龙案。一侧太监一句话不敢说，别看皇帝陛下瞧着温和，其实他的手段比起先帝来有过之而无不及。先帝是有事表现在脸上，这位皇帝却是有事表现在心里，让人猜测不到他心中的想法。龙安后的皇帝很快开口道：“去宣了谢夫人过来。”萧玉就想问问陆娇，她是怎么敢这么选的？替二皇子选一个朝中重臣的嫡女，她是能理解的。但一出手就选了三个朝中重臣的嫡女，她这是想干什么？赤裸裸的帮着二皇子拉派系吗？萧玉眼神又暗又寒。太监很快去宣了陆娇过来。太后和皇后相视一笑后，吩咐今日的选妃结束了。稍后陛下会下旨给二皇子赐婚。不管怎么样，陛下肯定是会给二皇子赐妃的。至于是不是陆娇所写的三个人，他就不知道了。陆娇去了尚书房后，皇帝直接不客气地问他：“你可真敢选啊？”陆娇一脸恭敬地说道：“陛下，不知臣妇所选人选有哪里不妥当？”他神容坦荡荡，半点不见心虚，而且不等陛下说话，他又紧跟着说道：“臣妇养过二皇子，知道二皇子的秉性，知道他喜欢什么样的女子。这三个姑娘是臣妇曾经接触过的人，臣妇了解他们的秉性。”知道他们三个适合二皇子，所以才会写下来，请陛下挑选的。若陛下认为不妥，不同意就是了。陆娇一副死猪不怕开水烫的样子，而且半点不怕陛下生气。这样的她，让萧玉想到了她第一次宣见他时，她凶巴巴的样子。这个女人秉性倒是直。萧玉看着她，想到她救了他三次，想到自己和他的交集。若是这女人不是朝中大臣的夫人。
，他都想和他成为知己了。这女人真的很适合当知己，有什么说什么。”萧玉一边想一边问陆娇：“你就没有点别的想法？”陆娇半点不客气地说道：“回陛下，有的。四宝母族不显，若是能选个地位高的七族，挺不错的，起码有人帮衬他，我怕他有危险。”萧玉眯眼看着他，发现他神容坦荡，并无隐藏的心思。他想到陆娇的话。忍不住无语地说道：“他背后不是有你们谢家吗？回陛下的话，谢家不是二皇子的母族。”萧玉不想和陆娇在这问题上私缠，飞快地挥手行了，快回去吧。头疼。陆娇立刻先起身走了出去。后面萧玉问一侧的小太监：“你说他这胆子是不是太大了？选了这么三个候选人，还能理直气壮地说适合二皇子？”此时的陆娇已走出尚书房，身上一身的冷汗。虽然他在皇帝面前说的理直气壮的，其实也是提了一颗心的。皇帝可是善变的。好在他知道一些萧玉的秉性，他这个人喜欢别人直言直语，不喜拐弯抹角的。直言直语的他，就算不高兴，也不至于治你的罪。好在有惊无险的过去了，他这也算是替四宝选了一下正妃了。那递上去的三个人选，不管哪一个为二皇子妃，都挺不错的。陆娇一边想一边笑了起来。走到半道的时候，忽地有太监急急的走过来，拦住了他们的去路。见过谢夫人，陆娇望过去。发现来的竟然是二皇子身边侍候的周幼琴。周幼琴脸色还有些白，但行动已经如常。之前他入宫，陆娇给他带了不少上好的金疮药，所以他宫行之后，伤口愈合的极快。现在已经能跟着二皇子身边侍候了。陆娇望着周幼琴，微微挑了一下，没问到你过来做什么。二皇子听人说陛下让谢夫人入宫，不放心，让小的过来看看。陆娇脸色不好的望了周幼琴一眼，说道：“我没事，你回去侍候好二皇子。”他话落，大步走过去。却在经过周幼琴身边的时候，小声的说道：“和你们二皇子说，以后和我们保持点距离，还有我们入宫，不管遇到什么事，都不许他派人过来查探。这宫里是陛下的天下，以他对萧玉的了解，在这宫里肯定遍布他的眼线。萧玉恐怕不希望二皇子和他们谢家过多的走动，所以陆娇才会警告周幼琴。”周幼琴听了陆娇的话，跪在地上一动不动，直到陆娇走了过去，他才起身，回转上书房那边去禀报这边的事。二皇子萧文瑜听到周幼琴的禀报，好半天一声没吭，然后转身进了国子监读书。他知道他娘都是为了他，所以这大周的江山他要了。只有到那时候，他才能堂堂正正的想见他娘就见他娘。第二日早朝过后，皇帝下了两道圣旨。第一道圣旨赐裴首辅之嫡孙女裴玉为二皇子正妃。第二道圣旨赐王将军嫡幼女王梦瑶为二皇子侧妃。两道圣旨一下。朝堂内外皆哗然，朝臣中不少人嘀咕起来：“陛下好像挺看的二皇子的，给他选的皇子妃和侧妃，竟然是一文一武两朝中重臣的女儿。”太后和皇后知道此事后，都气坏了。两个人在各自的宫殿内大发雷霆怒火：“陛下赐一位重臣之女为正妃，就够高看二皇子的了。现在竟然把朝中一文一武两朝臣的嫡女都赐给了二皇子，太后和皇后能不生气吗？”皇后在坤宁宫里砸了一堆的东西，她的儿子。正统身份的儿子正妃不过是安南后府的嫡女，虽然安南后执掌西南的一半兵马，可他的儿子是皇室正统出身，二皇子他凭什么？母族不嫌小门小户人家出来的东西，竟然比他的儿子还要受重视，皇后心情别提多糟糕了。最后还是大皇子萧真劝好了自己的母亲，母后稍安勿躁。虽然父皇赐了婚，可眼下他年纪还小，还未到成亲的时间，我倒要看看他有没有命活到成亲的时候。”萧真面容狠毒的咬牙说道。皇后听了他的话。觉得他说的是个理儿，像他儿子两年前选的正妃和侧妃，今年才在外面见府成亲。二皇子眼下十五岁，他要成亲，起码等到两年后开府出去才能成亲。两年的时间可以改变很多事，到时候这个二皇子能不能活着还是事儿。若二皇子死了，裴家孙女就落个克夫的，以后也不好嫁人了。皇后这样一想，心情才算松快一些。只是想到陛下的赐婚，还是心情不畅快。他望着萧真说到这儿，没事，你也多到你父皇面前走动走动。”对他亲近些，我总觉得你对他不够亲近。你看，刚回宫的二皇子对你父皇多亲近啊！我就不信他对你父皇真有那么多的亲情，只不过是装罢了。他能装，你也能装。皇后也不担心自己说的话被人听出去，他的人守在殿外呢。萧真望向皇后，张嘴想说：“我对他亲近不起来，唯有恭敬。”不过看皇后期盼望着他的眼神，只得应了一声：“好的，母后。”皇后心情总算好受一些。谢家，陆娇听到下人的禀报。知道陛下给二皇子分别赐了一正一侧两妃，正妃是裴家的那个裴宇，侧妃则是王将军府的王梦瑶。陆娇听到萧管家的禀报，呆怔住了。他先前选了三个人选，其实是让陛下从中择一个正妃的，可没想到陛下不但给二皇子赐了一个正妃，还给二皇子赐了一个显赫的侧妃，这本身是好事。
，但陆娇就觉得对不起王家了。王家和他一向交好，现在却因为他随手所写而害得王梦瑶成了侧妃，这让他很是过意不去。陆娇吩咐萧管家递封帖子入王府，不管怎么样，他得向王将军夫人道声歉。虽说皇子侧妃身份高，但到底是妾。以王家如今的身份地位，人家的女儿为皇子妃也是足足有余的。陆娇递进王家的帖子，很快得到了回复。王将军夫人请她下午过府一句。陆娇下午去了王家。王家，王将军夫人接到陛下的旨意，确实心情很不好。她是不想女儿为侧妃的，侧妃也是妾呀、啊。可陛下下了旨意，他们家又不能抗旨不尊。王将军夫人心情哪叫一个郁闷？一早上心情不好。他知道陛下这样赐婚和陆娇之前所写的候选人有关，若不是陆娇写上他的女儿，也许陛下不会把他的女儿赐给二皇子。王将军夫人纳闷的时候，他女儿却出现了，而且心情格外的好。一向不喜欢男人、不想嫁人的王梦瑶，满脸笑意的走过来，挽住自家娘的手臂，说道：“娘，我觉得世上再没有比这个更适合我的人选了。”王将军夫人以为自己听错了，呆呆的看着自己的女儿。王梦瑶笑着和自家的娘说道：“我本来不想嫁人，整天操持家务，事后男人孩子的太烦了，哪有做生意赚钱快活？陛下赐我为二皇子侧妃，我正好替二皇子打理家里的生意，上面的王妃处理家务，事后男人和孩子，这不是挺好的吗？”王将军夫人完全反应不过来，傻看女儿还能这样这样想啊！王梦瑶笑着在正厅里转悠，王将军夫人看出她很少有这样高兴的情绪，她能看出来女儿是真的挺高兴的。身为将军府的女儿，以她的出身。嫁给寻常人家，肯定是要相夫教子、侍候男人的。但王梦瑶是真不喜欢那样的日子的。现在陛下把她指给二皇子，成了二皇子侧妃，这不是挺好的吗？她不用相夫教子，不用过多侍候男人，反正府里女人多的是。她只管做自己的想做的事，而且二皇子也很会做生意。听说京中的泥厂就是二皇了的做出来的，她和他在一起也不怕没话题。她可以向他请教做生意一道上的事。日后她入了二皇子府，只管替二皇子打理好生意就行。王梦瑶越想越高兴，兴奋地拍着手说道：“我得准备一份厚礼送给陆仪。”说完，高高兴兴地转身走了。后面王将军夫人呆看着女儿离开的方向，问一侧侍候的丫头：“瑶，她疯了吗？”丫鬟小心地瞄了一眼王将军夫人，说道：“小姐，还从来没有这样高兴过。别看他们家小姐年纪不大，心性却老成，年纪小小就喜欢做生意。王家生意基本都是她在打理。自从她长大，开始准备亲事，她就没高兴过，一直不高兴，不乐意嫁人。现在竟然也高兴嫁人了。”这其实挺好的，毕竟嫁过去也是皇子侧妃，不是一般的小妾。若是日后二皇子成了大周的储君、皇帝，自家的小姐可就是太子侧妃、皇帝妃嫔。王将军夫人听了丫鬟的话，想了一下，确实是这样。她想着想着，也觉得这样挺不错的。女儿自从知道自己要嫁人，一直不高兴，不肯嫁人，好几回想绞了头发去做姑子，现在这样挺好的。王夫人想到最后，竟十分高兴。二皇子长得那样出色，又是自己从小看着长大的，人品很不错。自己女儿若嫁给他，不管怎么样，肯定是不会差的。这确实是挺不错的人选。等到陆娇下午来了王府，王夫人格外的热情，倒叫陆娇意外了一把。不过不管怎么样，陆娇还是跟王将军夫人道了声歉，对不起梦瑶了。我本来写了三个候选人，以为陛下会从中择一个为二皇子妃，基于侧妃人选，肯定是随便选的。结果没想到陛下竟然点了梦瑶为二皇子侧妃，这倒是我的错了。王将军夫人笑着拍陆娇的手，说道：“你别自责了，梦瑶能为皇子侧妃也是她的福分。过去她不愿意嫁人，这一回竟然很高兴地接受了。说来我还要感谢你呢。现在想想，确实是这么个理。自家的女儿十分的反对嫁人，她逼她嫁人，没准真的绞了头发去当姑子。现在这样真的太好了。”王将军夫人说着，拉住陆娇的手。梦瑶自己也十分的高兴，还说要送份大礼给你呢。王夫人话刚落，门外响起了王梦瑶的声音：“没错，我要送份厚礼给陆仪。”王梦瑶从外面走了进来，身后跟着丫鬟，丫鬟手里捧着一个华丽的雕刻精细的紫檀木锦盒。王梦瑶走进来，接过锦盒递到陆娇的面前，说道：“陆姨，这是我送给你的礼物，是我精心设计出来的首饰，你看看怎么样？”陆娇接过来打开，发现这套首饰是以金色珍珠设计出来的，华贵雅致，堪称一流的首饰。这样的设计方案以及工艺，就是宫中的工匠怕是都比不上，真是好看啊！一目望去，流光溢彩，华丽不凡。不过陆娇不好意思收这样一套铜面，赶紧往外推。这样华丽的首饰，还是给你娘戴吧。王夫人微微有些泛酸，女儿虽然也送她铜面，但都比不过这一套这样华丽。不过听到陆娇说，王夫人赶紧推到她面前，说道：“瑶儿送你的，收下吧。”这位虽不是瑶儿直接的婆婆，可也差不了多少了。她的话在二皇子面前肯定是有用的，所以瑶儿做的对。陆娇看王梦瑶和王夫人诚心送她，也就收了下来，谢谢梦瑶了。
。他想到王梦瑶的性子，再想想刺猬正妃的裴羽，忽的觉得这一正一侧两妃刺的挺好的，不出意外，以后这两人会相处的挺和谐的。陆娇忍不住笑了，他这也算是阴差阳错的替四宝选了两个不错的人选。陆娇看王将军夫人和王梦瑶，并没有不高兴，总算松了一口气。晚上谢云锦回来，陆娇就和谢云锦说起王家的事情。谢云锦好半天没有吭声，俊逸的面容上满是冷肃。陆娇看他这样，以为发生了什么事，关心的开口问道：“发生什么事了？你脸色这么不好看？”谢云锦伸手拉住陆娇，在他的身边坐下。他长长的叹口气说道：“娇娇，我后悔告诉四宝他的身份了。”陆娇一听他说到四宝，就关心的追问：“四宝他怎么了？”谢云锦摇头，沉沉的说道：“今天我忽的看明白，陛下给二宝赐一正一侧两妃的意思。”陛下是想加重二宝身上的分量，让他去和大皇子萧真争斗，谁脱颖而出，最后就会成为大周的储君。陛下他这是在重走先帝的路子。说到最后，谢云锦止不住的担心四宝，那是他捧在手心养大的孩子，他一想到他有可能在争斗中出什么事，就心里难受。早知道不告诉四宝身世了，就让他做个普普通通的商人，不也挺好吗？陆娇听了谢云锦的话，仔细一想，萧玉还真在重复先帝的路子。陆娇想通这件事后，忍不住冷笑了。他大概是忘了自己曾经受过的罪了。萧玉三十几岁，身子就亏损极重，说到底也是因为先帝眼睁睁地看着他们兄弟相残的原因。现在他倒好，竟然重走先帝的路子，眼睁睁地看着自己两个儿子去争去斗。他赐一正一侧两位朝中重臣的女儿给四宝，就是为了加重四宝身上的筹码，这样他才有办法和大皇子势均力敌的斗。谢云锦伸手抱住陆娇，沉声说道：“以后我会帮四宝的。”陆娇也点头：“我也会帮四宝的。”我们和他是一条船上的，若是大皇子成了大周的储君，我们谢家是不会有好下场的。既如此，我们尽全力帮助四宝，助他上位。嗯，夫妻二人不再说话，抱了一会儿后，陆娇和谢云锦说起大宝他们的亲事。眼下他们十五岁了，不少人家都跑来问我们家有什么要求，这样下去也不是办法呀。等大宝回来，你问问他，他和林雪的事是怎么个情况？要不要先定亲？定了亲，也就没人再盯着大宝了。谢云锦这两年看到了胡凌雪的努力，发现这姑娘大气了很多，和大宝相处也挺和谐的。而且谢云锦观察到，胡凌雪和谢家下面的弟妹相处的都挺不错的。现在他已经不反对大宝和胡凌雪在一起了。听到陆娇的话，他微点一下头，说道：“回头我和大宝说声，让他问问胡凌雪是什么意思，要不要先定亲？两家虽然没有正式定亲，但两小子经常私下送礼物什么的，也算是心照不宣。但京城内的人不知道，总派人来试探谢家的要求，也不是事儿。”陆娇点头，又说到二宝的亲事来，还有二宝的亲事。之前他在信中提到，耿将军有意把家里的孙女许配给他为妻。他问我们的意思，那姑娘我们都没见过，怎么给意见？陆娇说到最后有些惆怅，说实在的，若是二宝真的娶了别的姑娘，没有娶赵玉罗，他倒是替他可惜。主要是赵玉罗他看着长大的，虽说从前刁蛮小任性，这两年真的变了很多。前几天田欢还说要给赵玉罗相看亲事呢，但赵玉罗一直不同意。陆娇不知道赵玉罗是不是在等二宝。谢云锦看陆娇发愁，伸手替他抚平眉间的皱褶，慢吞吞地说道：“之前我不是给他写信了吗？让他回来一趟。”谢云锦脸色微沉，陆娇挑眉说道：“怎么了？有什么不妥的地方吗？我查到一点消息，耿家和大皇子一派走得近。大皇子的娶的是南阳后府的嫡女，南阳后执掌西南兵马，耿将军和南阳后是姻亲。”谢云锦和陆娇两个人注定是要站在二皇子一派的。二宝若是娶了耿将军的孙女，他就一只脚踏进大皇子的阵营了。这是谢云锦绝不允许出现的事。谢云锦望着陆娇说道：“我打算把二宝送到西北王将军的军营去，你没有意见吧？”二宝这两年在西南军营站稳了脚跟，因为头脑灵活、智勇双全，协助耿将军抓获了不少的海寇而升了校尉。他若是去西北，就要重新开始，在一个西北苦寒，比西南军营要苦得多。谢云锦怕陆娇射不得，温声劝道：“西北虽然苦寒。”但立功机会多，升得快。二宝不是一直想当将军吗？说不定他自己很想去西北。经过两年的磨练，现在的他去西北，他们当爹娘的也放心了。之前十三岁太小了，才拜托耿将军收下他的，现在送他去西北，正是好时机。陆娇虽然心疼二宝，但也知道他们一家是坚定的二皇子党，耿家和大皇子牵扯上，他们肯定要和他们保持距离。他们送了四宝入宫，定要尽全力帮助他。行。等他回来，和他说，让他去西北。九月二十，二宝从西南军营一路入京，他身后还跟着几个人，除了陪他长大的周长安，还有陆娇送到他身边保护他的护卫文一。另外，他身边还跟着几个人，其中有一个人竟然是个身着男装的姑娘。陆娇一眼看出来了，偏这姑娘还以为自己隐藏得很好。
，和身边的几个兵将嘻嘻哈哈的说笑着。陆娇脸色立马不太好看了，不出意外，这姑娘就是耿家的小姐。他们让二宝回京是为了断了二宝和耿家的关系，没想到他把这姑娘竟然带了回来。二宝两年没见自个的娘亲，很想娘亲，见到陆娇就跪下请安：“娘，儿子给你请安了。”陆娇压下心中的恼火，笑着招手示意他起来。二宝不似两年前那般的青涩稚嫩，现在的他沉稳了很多。如开了封的宝剑，锋芒毕露。陆娇招手示意他坐到他的身边，他抬头吩咐周长安把跟着二宝一起回来的兄弟送去洗冠。周长安望了一眼几个人中女扮男装的耿家小姐，应了一声，转身请人出去。女扮男装的耿家小姐张嘴就欲说话，不过被二宝瞪了一眼，只得转身跟了周长安出去。正厅里，陆娇并没有着急问二宝耿家小姐的事，而是问了很多她在西南军营的事情。二宝虽然沉稳了不少，倒底是十五岁的少年郎。听到娘亲问，兴致勃勃地把他在西南军营这两年发生的事说了一遍。我去年当上校尉，那些人还不服，七个人上来挑战我，结果都被我打趴下了。后来他们才不说话。我可是要当将军的人，能打不过他们几个小兵？二宝笑容明朗地说着，话落他想到四宝来，心急地问道：“娘，四宝怎么好好就不是我的弟弟了，成了那老十字二皇子？他不是我一母同胞的弟弟吗？”二宝很是有些不能接受这样的事实，明明一起长大的兄弟，怎么就成了宫里的二皇子了？陆娇叹口气说道：“其实这是你爹干出来的，把四宝抱到我身边，当着我的孩子，我也以为四宝是自个生的呢。一直到你爹考中状元后，才把这事告诉我。不过早先你爹也不知道四宝的爹是大周的皇子，他自从抱了四宝回来，是把他当亲生子养着的。结果四宝却是皇帝的儿子。”二宝的眉死死的蹙了起来：“娘，以后他还是我的兄弟吗？”陆娇伸手握住二宝的手，肯定的点头：“是，就算他成了宫里的二皇子，他也是爹娘养大的。”也是你们的兄弟，所以不管到哪天，你们都要记住他是你们的弟弟，你们得帮他。二宝听了陆娇的话，点了点头：“娘，我知道了。”陆娇不再说这个话题，而是漫不经心地问道：“那个跟你一起回来的姑娘是耿家姑娘吧？你对她是什么意思？喜欢她？”陆娇一说，二宝不好意思地摸头，摇头道：“其实也说不上喜不喜欢，是耿将军有这样的意思。他问了我，让我写信问爹娘一声。”陆娇听了，眉挑了挑。问道：“那我们还没有同意，你怎么就和那姑娘凑到一起去了？”说到这个，二宝有些委屈：“娘，她开始女扮男装，假装成小兵混在我的队伍中，我不知道她是女的，也不知道她是耿将军的孙女，后来才知道的。”陆娇听了二宝的话，心中有些不喜：“他们家还没有同意呢，耿家就这样干，是不是不太妥当？”陆娇望着二宝问道：“你是不是一定要娶她？”二宝看陆娇脸色严肃，立刻不安起来，他坐直身子说道：“我听爹娘的，若是爹娘不同意。”我不娶。陆娇听了他的话，又好气又好笑，问道：“我问你，你喜不喜欢他？什么叫爹娘不同意你就不娶？你自己想不想娶？”二宝想了一下后说道：“娘，我不太想娶妻，我只想建功立业，当大将军。但是耿将军想让我娶他的孙女，我在他的军队里不好推辞。”二宝说道。陆娇冷笑了：“你不想娶，难道耿家还能强按着你娶？我谢家虽然根基低微，但还不至于怕他。何况大周军队无数，你又不是非要待在西南军营。”当初让你去西南军营，是因为那里离宁州近，你想家了可以回去住住。现在你长大了，到别的军营已没有任何问题了。陆娇话刚落，二宝就飞快地开口道：“那我去西北军营吧。西北军营守卫大周的北大门，是最容易和周遭的游牧部落起冲突的地方。若是他去西北，定可以飞快地建功立业。”陆娇没想到二宝自己心心恋恋地想去西北，这倒是省得他们劝说了。行，我们送你去王将军的军队。那耿家那边。我会让你爹写一封信过去的。至于耿家姑娘，稍后我安排人送她回去。陆娇有些头疼，她该如何给耿家一个说法？人好好的姑娘跟着他们家的大小子跑回京了，这名声传出去还要不要了？陆娇想着，忽的眼睛亮了一下，望着二宝道：“二宝，你还记得赵玉罗吗？”二宝立刻笑着接口：“记得呀，他就是个小疯子。”陆娇没好气的瞪他一眼：“人家现在很淑女，不是以前的小疯子了。你少用以前的眼光看人。”二宝一脸的不相信。陆娇望着二宝说道：“你要不要见他一面？这一面就当两个人之间的了结。若是二宝依旧对赵玉罗无意，就劝说赵玉罗嫁人。虽然赵玉罗一直强调说他只是没有看到想嫁的人，不是在等二宝，但陆娇知道他有心结，一个给过去自己说法的心结。若是二宝依旧不喜欢赵玉罗，他一定会放下。”二宝听了，迟疑了一下，问道：“会不会不太好？他应该定了人家了。女子十三四岁定亲，赵玉罗今年已经十六岁了，按照道理应该定了亲事。”他和他见面似乎不太好，陆娇神色淡淡的说道：“他还没有定下亲事呢。”二宝一下子想到小时候赵玉罗老是追着要当他媳妇的事，他不会长这么大还在等他吧？那他真是罪过了。
。二宝喃喃地说道：“他不会，不会再等。”他说：“没有，但是我知道他想给过去的自己一个交代。你们两个人见个面，如果你依旧不喜欢，就和他说，让他嫁人。我相信他会真正的放下你。”这也是陆娇让二宝回来的另一个原因。赵玉罗岁数不小了，若是二宝依旧对他无意，就让他死心去嫁人。二宝答应了。好，明天娘邀请他们过府来做客，你和赵玉罗见一面。行。第二天，陆娇不但邀请了田欢和赵玉罗，还邀请了聂玉瑶和胡凌雪以及祝宝珠。大宝知道二宝回来，也从百禄书院回来，几个年轻人凑到一起说说话。大宝和胡凌雪的事情虽没有明定，但两个人心照不宣的，每回相聚，两小的心中都有些小甜蜜。大宝经常送胡凌雪一些小礼物，甚至还指导胡凌雪文章，两个在一起很有话题。胡凌雪很感激陆娇对她的鼓励，她发现女人优秀了，心胸气度都和从前不一样了，眼界也变高。不过今天的主场不是大宝和胡凌雪，而是二宝和赵玉罗。十六岁的赵玉罗生得雪肤花容，眉眼说不出的妩媚娇艳。今天的她穿了一身浅紫的罗裙，腰束同色系的丝带，腰肢纤细的一只手能掌握得过来。这样美如画的她，站在白石围栏的亭台边，二宝生生的看呆了眼，直到赵玉罗被他看红了脸，娇嗔了一句：“呆子，看什么看呢？不认识了。”一句话勾起了二宝的记忆。其实从前的赵玉罗就是个好看的美人胚子。长大了更显角色。这两年，二宝一直待在军营，看的最多的就是小兵蛋子。什么时候见过这样美丽的女子，可不就看呆了眼？赵玉罗一娇嗔，二宝不好意思的摸头看向别处，小麦色的耳朵微微的泛起了红，整个人说不出的不自在。赵玉罗倒是大方的走到二宝的面前，笑望着他说道：“二宝，好久不见。”二宝总算镇定下来，掉头笑望着赵玉罗：“好久不见，赵玉罗。”两个人相视一笑。想到小时候的事，忽地觉得小时候的事蛮有趣的。二宝率先开口道：“听说你考进了穗德女院。”“是啊，我听陆姨说你升了校尉，这么小就这么厉害，看来你真的会达成小时候的愿望。”二宝点头，发现现在和赵玉罗说话，心情很愉快。“嗯，我听娘说你现在也很厉害，是穗德女院的前三名女学子。”二宝说完，悄咪咪地望向一侧的赵玉罗。现在赵玉罗安静站在那儿，说不出的优雅大方，在不负小时候疯疯癫癫的样子。赵玉罗含笑道：“和你比起来，我就差远了。对了，这一次你回京待多长时间离开啊？”二宝没说去西北的事，最多待几天吧。身为军人，不好长久的离开军队。赵玉罗点头：“这一回分开，我们再相见，不知何年何月了。也许这一辈子都不会再见了。”他说这话既有试探，也有伤感。二宝听了他的话，瞬间明白他话里的意思了。他想到自家娘叮咛他的事，若是不喜欢，就和赵玉罗说清楚，让他安心去嫁人。二宝掉头望向赵玉罗，想到让他嫁人，心里忽的很不舒服，好半天没说话。赵玉罗没听到他说话，心往下坠，眼眶微微的潮湿。他终是没有走进二宝的心里，哪怕他一直努力的在变好，他终是要放下他了。这么多年，虽然他一直否认在等二宝，其实他确实在等他，再见他一面，和过去的自己真正做不了断，现在也算是了断了。赵玉罗深呼吸，压养下眼间的失意，含笑望着二宝说道：“我祝你早日实现自己的愿望，成为大将军。”再祝你觅得良缘佳期，此生幸福美满。赵玉罗说完就想走了，后面忽地响起一道不悦的喝叫声：“二宝，他是谁？”赵玉罗掉头望过去，发现一个身着男装的矮个子姑娘，一脸怒不可遏，瞪着他和二宝。赵玉罗一眼看出这身着男装的是个姑娘，听到她以这样的语气喝问二宝，心间隐隐有些猜测，心里越发的难过。耿家姑娘耿云冲了过来，站在二宝和赵玉罗的面前，生气的喝问二宝：“他是谁？”赵玉罗看了看耿家姑娘，又望了望二宝。恍然有些明白，他脸色微微不好的开口：“原来你已觅得良缘，难怪不接受他。”赵玉罗深深的打量了耿云几眼，这姑娘个子矮小，属于娇巧玲珑型的，而且神态有些骄纵飞扬跋扈。他不理解二宝怎么会喜欢这样的姑娘，而不喜欢她。不过这不关他的事了。赵玉罗正欲走，一侧二宝忙望向他解释道：“玉罗，不是你想的那样，你听我说。”他都没有说到底，一边耿云伸手拽住了他的衣袖，再次霸道的喝问道：“二宝，他是谁？”赵玉罗走出来，正欲介绍自己，不想后面传来了脚步声。陆娇正领着聂玉瑶和田欢、祝宝珠三人在谢家逛园子，顺便和聂玉瑶说一声，给两小的定下亲事。这一阵子，他天天应付上门来的人，头疼得很。大宝和胡凌雪把亲事定下来，那些人也没心思可想了。聂玉瑶立刻同意了，表示回去就和胡善商量这事。一侧田欢和祝宝珠赶紧恭喜聂玉瑶，几个人正说得开心，忽地听到这边的吵闹声，陆娇就带了几个人走了过来。一过来，看到那耿家姑娘气势凌人的喝问二宝，那样子就好像喝问自家相公似的。陆娇看了就不喜，这姑娘怕是在耿家娇养着长大的，的
，所以性子有些霸道，他们家不看好这样的媳妇。陆娇带着聂雨瑶和田欢走过来，冷声问道：“怎么回事？”耿云一看陆娇出现，立刻转身指着赵玉罗问道：“这个女人是谁？竟然和二宝私会？”陆娇望向赵玉罗和二宝，她发现二宝不时的望赵玉罗，似乎想解释和耿云关系。陆娇看到他这样，忽的有些明白他这神态背后的意识，她就忍不住笑了起来。这样也挺好的，她望向耿云说道。这姑娘是我和谢文家的爹给她定下的未婚妻，她很小就给他们定下了。陆娇一说，场上好几个人脸色变了。最先反应过来的二宝心内微微有些小窍喜，他偷偷的瞄一侧的赵玉罗，赵玉罗正一脸古怪的望着陆娇。耿云很快反应过来，尖锐的开口：“怎么可能？我爷爷明明说谢文家是他给我相看的夫婿人选，他怎么就定亲了？怎么会？”陆娇走上前说道。对不起，耿小姐了。先前谢文家写信回京，请示我和他爹，我和他爹立刻让他回京一趟，就是为了告诉他这事的。没想到你却跟着他回来了。陆娇望了耿云一眼，说道：“实在很抱歉，我派人送你回西南军营吧。”耿云望着陆娇，又望向一侧的二宝，生气的哭了起来，一边跺脚一边大叫道：“你们太欺负人了！”他说完，转身就往外跑。陆娇立刻唤周长安，让萧管事安排人护送耿姑娘回西南，可不能让这姑娘出什么事。若是出事，他们和耿家的仇就大了。耿云跑走了，后面赵玉罗走到陆娇的面前：“陆姨，你不喜欢那个姑娘吗？”他没把陆娇说的话当真，因为他知道陆家孩子的亲事都必须要本人同意。二宝不喜欢她，肯定不会娶她，所以他决定收回心了。陆娇含笑说道：“是不喜欢，我只喜欢玉罗做我们谢家二媳妇。”这下赵玉罗被弄了个大红脸，手足不安的垂头道：“我也喜欢陆姨，不过这事还是算了吧。”陆娇听了赵玉罗的话，忍不住笑了。这个书中的恶毒女配，终于不再是恶毒女配了。她知道为别人着想，不会再自私的只想着自己。陆娇看着赵玉罗长大，看着他从刁蛮任性、骄纵、为所欲为，走到今天这一步，可以说这一路他为她也是操了不少心的。现在看到她长成这样，她很欣慰。陆娇掉头望向二宝，说道：“想不想娶玉罗？你来和她说，娘听你的。”陆娇说完，掉头笑望着一侧的聂玉瑶和田欢，道：“走，我们去商量商量定亲的事情。”田欢听了陆娇的话，明白其中的深意，忍不住回头看一眼身后的小儿女，说：“实在的，现在的二宝和玉罗真的很相配。二宝硬朗阳光，玉罗明艳活泼，两个人站在一起就能看出他们的登对。而且他看出二宝这次回京，似乎对玉罗有些不一样了。”田欢想了想，了然。从前的二宝只是个小孩子，玉罗经常缠着他，他自然烦。但等他长大了，知道爱慕一个人了，就不一样了。而且因为两个人从小长大，感情和别人又自不同，这倒是一桩极好的亲事。不过，田欢想起赵凌峰之前的顾虑，若是玉罗和谢家定亲，可就被绑在二皇子这条船上了。其实，以赵凌峰的意思，他不想沾任何人的队，只想仗皇帝。将来大周谁继承皇位，他就效忠谁。若是他的女儿玉罗和谢家联姻，他可就是板上钉钉的二皇子党了。若是将来二皇子不继承皇位，他们这一脉怕是要受到牵连。大皇子萧真可是睚眦必报的性子。田欢想到自己的儿子，心里稍微有些担心。不过看到身边高兴的陆娇和聂玉瑶，他没有扫兴的说出来，兴致勃勃的参与了讨论。祝宝珠看到聂玉瑶以及田欢都成了谢家的亲家，心中微微的泛酸。其实她也想让女儿文妙嫁到谢家来，可惜老爷说不想和谢家结亲。当然她也知道谢家孩子无意娶她的女儿。祝宝珠心内叹口气，罢了，一切都是缘。谢家小花园里，大宝和胡林雪早离开了，只留下二宝和赵玉罗两个人互相望着。赵玉罗沉静了一下气息，望着二宝说道。你别把陆毅说的话放在心上，我们的亲是不作数的。我，赵玉罗还要往下说，二宝着急了，飞快的开口道：“我娘之所以那样说，是看出了我的心意。”他说完有些不好意思，十五岁的少年面对好看俊俏的姑娘，脸颊不自觉的有些红，可又忍不住想看，就悄悄的侧手望向身边的女子。没想到赵玉罗长大这么好看，不对，他小时候也好看来着，只是那时候的他老是听人说，二宝那是你的小媳妇吗？所以有些气恼，其实现在细想想，他也只是气恼罢了。若换一个人，他怕是要闹腾的。后来他们略大一些，他还经常哄赵玉罗来着。其实那时候他并不讨厌赵玉罗。二宝一边想一边垂头望着地面说道：“我其实其实是愿意娶你的。”一言落到赵玉罗耳朵里，他以为自己听错了，看了又看，小心的问道：“你刚才说什么了？”二宝飞快的抬头望向赵玉罗说道：“我愿意娶你，你要不要嫁我？”说完，耳朵根都红了。赵玉罗看着二宝的样子，忍不住笑了起来。原来他也有不好意思的时候啊！而且他说他喜欢他，赵玉罗心里很高兴，脸上的笑意说不出的明媚灿烂。他娇羞的又问了一遍：“你是真的想娶我吗？不是因为陆仪，若是因为陆仪，我可以去劝他。没有，我娘是不会逼我们娶不喜欢人的。”
。二宝对于自家娘有着迷之一样的自信，他只悄悄地望向赵玉罗：“你想不想嫁我？”这一回，赵玉罗肯定了二宝的心意，想。说完，他又心往外冒出喜悦，眉眼梢都是高兴的神采。他嫁入谢家，除了因为喜欢二宝，还因为谢家上上下下所有人都是他所熟悉的、所了解的，他们都很好相处。他嫁给二宝，上面胡姐姐就是他的长嫂。陆仪是他的婆婆，这一切的一切，注定他会过得不错。相反，嫁到陌生的家庭，面对所有不了解的人，赵玉罗觉得心里恐慌，一种对未知的恐慌，所以他才会想嫁到谢家来。本来以为二宝不喜欢他，结果现在二宝却表示喜欢他，赵玉罗很高兴，他眸淡阴阴的说道：“谢谢你，二宝，谢谢，谢谢你喜欢我，谢谢你把我带到谢家这个大家庭来，我很喜欢谢家的氛围。”不过赵玉罗谢过二宝后，想到了先前看到的那个姑娘，忍不住关心的问道。那先前那个姑娘没事吗？二宝立刻和赵玉罗解释了耿云的来处，然后尊重其事的和他说道：“我娘要送我去西北，不去西南军营了，所以我和耿家不会有牵扯了。”赵玉罗不由担心起二宝来，西北可是极苦的，你去那边岂不是很苦？我不怕吃苦，赵玉罗，你等我，等我在西北站稳脚跟，等我混成小将军，我就接你去西北。你愿不愿意去西北看草原，看沙漠，看万里云天？赵玉罗立马高兴的点头：“好啊。”到时候我可以在大草原上纵马狂欢。你不知道我们书院上马术课的地方多小，每次我骑的都不尽兴。虽然每次都拿到第一，但总是不尽兴。二宝听到赵玉罗马术第一，忍不住兴奋地说道：“看来你的马术不错呀，回头咱们比比。”赵玉罗笑着说道：“我怎么可能比得过你？到时候你多教教我。”好啊，两个人说着，在花园里逛了起来。后面跟着的周长安和文一香是笑了一下，看来主子挺喜欢赵家小姐的。晚上，谢云锦回来。陆娇和他说了大宝二宝的亲事，谢云锦沉默了一下后说道：“赵家的亲事怕是不容易。”他一说，陆娇才想起他们背后的二皇子。之前他只顾着高兴，忘了往深一层的地方去想。所以赵家是不想在这时候搭上二皇子的船，想占中立吗？你是说赵凌峰想占中立的位置？谢云锦点头，我觉得他是这个意思。眼下陛下年轻，大皇子二皇子还年幼，他不想这么早站队。若是和我们家结亲事，就占了二皇子一派了。所以二宝这门亲事怕是不那么容易。陆娇叹气道：“我觉得他若是这样想就差了。我们两家连生意都搅在一起，就算他这时候想保持中立，也中立不了啊。将来大皇子上位，也不可能重用他，说不定找个错处把他远远的发配了。”陆娇的话正是赵凌峰此时在想的话。本来他是一万个同意赵玉罗嫁给谢家二宝的，孩子喜欢，他想随了他的心意。而且他看到二宝这孩子秉性挺好的，也不贪花好色，知道建功立业，这样挺好的。谁知谢家竟然出了一个二皇子，那他就得掂量掂量了。若是他们这时候和谢家结亲，不就提前占了二皇子的对了吗？若是日后二皇子不上位，大皇子上位，他们家肯定要遭到清算的。没看到陛下登位，晋王一党的人被杀的杀，查抄的查抄，收拾的收拾。赵凌峰想着，反正二宝也不喜欢玉罗，他们两家也没有关系。谁知二宝竟然看中了玉罗，想娶玉罗，这就麻烦了。房里田欢望着赵凌峰说道：“你是什么的意思？”他一边说，一边给赵凌峰倒茶，询问他的意思。田欢虽然飒爽，为人不拘小节，但对于朝中这些关关节节的事情，他真想不了那么多。所以，他主要看赵凌峰的意思。他总不可能害他们娘俩。而且，田欢感觉自己肚子里好像又有了。赵凌峰蹙眉思索道：“其实说不行也不行，说行也行。”田欢对他的话有些无语：“不行就不行，行就行，好歹给个肯定的话。什么叫说不行也不行，说行也行？”说不行，若是我们现在和谢家结亲，就占了二皇子一党的派系了。至于我们赵家不利，说行是因为陛下是看好二皇子的，他公然给二皇子赐一正一策，两位朝中重臣家千金小姐，不就是为了加重二皇子身上的筹码吗？陛下这样，不就说明他心中是看重二皇子的吗？陛下这样想，说明二皇子也有一半的机会成为大周未来的皇帝。若是我们现在就站队支持他，将来他登基为帝了，定会重待我赵家，以后我赵家三代都会富贵。可若是最后大皇子上位，那我们赵家将一败涂地，大皇子肯定会清算我们的。田欢听懂了，想了想，说道：“我瞧着四宝有把握登上帝位，那孩子聪明着呢，小小年纪就开了有名的泥场，十三岁就考上秀才，而且娇娇很早就开始教他经史典故，有时候听到他给四宝讲史上有为的明君典故，我还奇怪呢。现在想来，娇娇是希望他将来上位，成为大周史上的有为明君。”田欢对陆娇有一种迷之自信，他望着赵凌峰说道。自古富贵险中求，不如我们搏一搏。若成功了，我们赵家三代富贵了呀。那时候他就是赵家的老太君了，他田欢何德何能，竟能混成老夫君？田欢越想越觉得可行，一侧的赵凌峰生生的被他逗笑了。你这是有多相信陆娇啊？
。田欢立刻回首望向他，你不相信他吗？你不觉得他身上有一种魔力，可以让不好的事情转好吗？我觉得四宝肯定会上位的，所以你同意玉罗和二宝的亲事吧？田欢话落，又说道，就算你想不站队，怕也不行。你别忘了自己早和娇娇一起做生意了，这不是什么隐秘的事。大皇子只怕早就查到了这些事，所以你站不站队，身上已标上了二皇子一派的标志了。既如此，不如放手一搏。赵凌峰听了田欢的话，忍不住伸手抱住他。我这不是担心牵连到你们母子吗？其实他看出来了，陛下心里也是想叫二皇子上位，成为大周的皇帝的。不过他心中还不能确定，所以拿大皇子给二皇子做垫脚石，让二皇子磨练，看他能不能胜任这样的位置。田欢笑着说道：“我相信我们会成功，不会有事的。”他话落，伸手拉着赵凌峰的手，摸到自己的肚子上，这里还有一个呢。赵凌峰立刻欣喜的出声：“你又有了！他们成亲好几年，田欢只生了一个，赵凌峰也无所谓。现在他有儿子了，一个就一个。”没想到田欢又怀了，赵凌峰说不出的高兴。屋外，赵玉罗默默的往后退，带人往自己住的院子走去。自从父亲娶了田姨后，他就觉得和父亲之间不再像从前那样亲密无间了。他知道这不是父亲的错，也不是他的错，可彼此间的距离到底被拉开了不少。不过赵玉罗并没有怪父亲，正如陆仪所说的。他将来要长大，要离开，总不能让父亲孤零零的一个人生活着，所以这样挺好的，起码父亲有人陪伴，以后还会有弟弟们照顾。她嫁人后也放心了。本来她担心父亲不同意的，现在看来田姨已说服了父亲。谢胡赵三家儿女的亲事并没有大动作，只简单的护送了定亲礼，并放了风声出去。京城不少人家才知道这事，不过这消息一出来，惊动了不少人。虽然胡家家世不显。可胡家背后有五国公府存在呢，然后是赵家，赵凌峰可是户部侍郎，正经的二品要员。谢家这么一定亲，二皇子身上的筹码立刻重了。先有谢家、裴家、王家，现在又有了胡家和赵家，二皇子身上的筹码明显的重了很多啊。那些本来不看好二皇子的朝臣，全都尊重的掂量起这些事来了。大皇子一派的人气坏了，尤其是皇后和大皇子，更是气得狂砸东西。贱人都是贱人。竟想抢我儿的东西，凭什么？本宫不会让他们成功的。皇后怒不可遏地换了近身太监过来，让他给他悄悄送信出去，要想办法先除掉谢家。除掉谢家就是除掉二皇子有力的臂膀，谢家才是二皇子最大的臂膀。上书房那边，皇帝正盯着谢云锦，好半天才开口道：“听说爱卿和胡家、赵家结了亲家。”谢云锦神色从容，不卑不亢地回道：“回陛下，是的，我们三家小儿女从小一起长大。”早就有这个意思了，陛下若是不信，可以去查。萧玉凉凉的望他，你认为朕有必要为了这样的小事去查？谢云锦淡淡接口道：“那是臣狭隘了。”萧玉直接被他气笑了：“行了行了，滚去处理你的事情吧。”谢云锦立刻恭敬的谢恩，往外走。后面萧玉若有所思的想着，谢家还真是尽心尽力的替萧文宇着想，只是这是好也不好，若是二皇子过度的亲近谢家不是好事，所以宣臣家入京是正确的。谢云锦和陆娇此时并不知陛下的心思，陆娇正在家里打点东西。二宝马上要启程离京，前去西北军营。西北那种地方又冷又寒，所以陆娇替二宝准备了很多厚实的衣物，又准备了很多药物。临了还准备了不少的干粮，甚至为了二宝，他还制出了方便面等方便开带的食物。如此一来，足足准备了一车的东西。二宝看着这些东西苦了脸：“娘，这也太多了，多也带着。”等你到了西北，就知道这些全都是有用的东西。还有娘替你准备了一些礼品。到了王将军的手下，记得送给王将军和上面的将领。我记住了，娘。二宝说完，笑望向一侧的赵玉罗。自从订婚后，他经常和赵玉罗见面，两个人说话兴趣都很类似，所以在一起半点不无聊。相反，格外有话题。之前分别几年的距离感一下子消散了。此时二宝要离京，很是舍不得赵玉罗，忍不住叮咛他：有空就给我写信。赵玉罗点头，我知道的。你要小心啊！赵玉罗担心的叮咛二宝：“你也要写信给我。”嗯，一对小儿女依依不舍的样子，让陆娇看了好笑，开口道：“玉罗送二宝出京吧。”“好的，陆姨。”赵玉罗不好意思的笑了一下，不过没有拒绝。陆娇就吩咐人把东西给二宝装上车，然后他又仔细的叮咛了周长安和文一，务必要保护好二公子，不让他受伤。另外牢记着一件事：二公子眼下定了亲事了，若是他有什么花花肠子，就和他说；若叫他知道，打断他的一条腿。周长安和文一哭笑不得的应了，他们家这个夫人可真是天下最好的婆婆了，不但不搓磨媳妇，还帮着媳妇盯着儿子。属下等知道了，去吧去吧。陆娇虽然没有送二宝离开，但心里还是不舍的。她站在谢家门前，望着渐行渐远的马车，心里还是很难过的。
。好在大宝和龙凤胎一直陪着，他心情还好。娘，你别难受，我们陪着你呢。今天大宝没去书院，陪着娘一起送二宝离开。龙凤胎中小五公子伸出手握住鹿娇，表示道：“娘，他们全都走了，我也不会走的，我要陪娘一辈子的。”鹿娇好笑的点他的脑袋：“男儿当自强，哪有守着自家娘过一辈子的？”小五公子笑眯眯的说道：“我就是那个守着娘过一辈子的男人。”说完，挥着拳头，表示自己就是这么个人。这样的他，瞬间逗笑了陆娇和大宝。陆娇掉头望向在大宝，说道：“明年就是相识年了，你现在把心思全都放在你的科考上，别操心别的事了。”陆娇说完，又补了一句：“你媳妇现在那么努力，你可不能被她比下去。男人若是被自家媳妇比下去，可是要被媳妇小瞧了的。”大宝被陆娇弄了个大红脸，转身就往府邸走，一边走一边说道：“娘，我去收拾东西回书院了。”“去吧，去吧。”陆娇说完，望向一对龙凤胎，说道：“走，娘去检查检查你们的功课。”两孩子高兴的随着陆娇身后去了，半点不为难，反正他们又不怕娘亲考验。随着二宝入西北军营，谢家又恢复了平静，只是陈家入京了，还被陛下赐了一个爵位——承恩伯。陈家长子三年前考中了进士，被远派到下面的小县城做了县令，这回也因为二宝的身份而被调入京城为官，任行部郎中令，正五品的职位。虽然五品郎中令官职不高。但人家可是二皇子的母族，所以不少人家还是巴结着陈家的。谢云锦和陆娇接到消息的时候，神色很是淡然。他们早就想过这一着，只要四宝回宫，陈家作为母族肯定会有说法。只是他们没想过，陛下如此高调的宣他们入京，还赐封陈先生为承恩伯，又把陈家长子调入京，这看上去好像很正常。但谢云锦和陆娇却知道，陛下分明是借着陈家之手打压、警告他们，陈家才是二皇子正经的母族，而他们只是养父养母。陆娇想通这一层，很是无语的望着谢云锦说：“我现在也有些后悔把四宝送了宫中去了。作为皇帝，是不是太累了？层层算计，处处不防，不累吗？我们又没指着四宝怎么样，他倒是处处提防。”陆娇说完，想到陈家那个二儿媳，忍不住开口道：“你说陈木武那个媳妇不会也跟着入京了吧？如果那样，后面有的笑话让人家看。陈木武的那个媳妇真是让人一言难尽，而且指不定被人利用。陈家若是聪明……”就该修了那样的儿媳才是正理，若是不修，也把二房一家留在七里镇才是正理。谢云锦神色淡淡的说道：“那是他们家的事，我们不需理会。若是他们胆敢算计到我们的头上，我们也没必要忍着。”嗯，我知道。陆娇淡淡的应了一声。两天后，陈家办宴席，谢云锦身为陈先生的弟子，自然也在邀请之类。天近中午的时候，陆娇带了龙凤胎一路前往陈家赴宴。承恩伯府是陛下所赐，地方虽然不算大，好在是陛下恩赐的。景致很不错。府门前，陈家长媳和陈家次媳带着人招待客人。陆娇身为从二品要员的夫人，陈家长媳自然分外客气。而且，因为这位长媳出身书香之家，待人接物可圈可点，很是让人舒爽。但一侧的陈家二儿媳就有些一言难尽了。看到陆娇，她脸色立马拉了下来，直接不客气地望着陆娇问道：“谢夫人，你安的什么心啊？明明二皇子是我小姑子所生的，你们凭什么一直瞒着我们陈家，不让我们知道啊？”若是早告诉他们，他们家就可以早早的巴结二皇子了，那样二皇子肯定会亲近他们。这谢家真是好心机，竟然隐瞒着这件事不说，分明是想自己在二皇子面前刷好感。可恶可恶！陆娇赶紧伸手扶起老夫人，老夫人言重了，一点小事罢了。陆娇说完，递了个眼神给肖文瑜，示意他赶紧见过老夫人。肖文瑜望了一眼程恩伯老夫人，其实心中并不怎么待见这位老夫人。不过看陆娇眼含警告之色，肖文瑜只得上前恭敬的施了礼，见过外祖母。老夫人掉头望着他，眼泪就滚落下来。这孩子的眼睛长得真像自家的女儿，没想到女儿死了，竟然还留下了这么个孩子。而这孩子竟然是皇家的二皇子。先前他们在清河县接到陛下旨意的时候，生生吓了一跳。二皇子别多礼了，快起来！老夫人上前扶起了肖文瑜，肖文瑜有些不自在，强忍着手中的不适站了起来。谢外祖母，老夫人看出二皇子虽然对她很恭敬，却并没有亲近之意，她心里明白。这个孩子是在谢家长大的，虽是他女儿生的，却并不亲近陈家，所以他们得做到心中有数。陈老夫人一边想，一边掉头望向陆娇，诚挚地向陆娇道谢：“谢谢你们养大了二皇子，他母亲若地下有知，定感激不尽。”陆娇笑道：“其实二皇子带给了我很多快乐，我很高兴养大他。”陆娇说到最后，心里其实有些难受的。陈老夫人请了陆娇和二皇子入内，陆娇立刻请肖文瑜一同进去。肖文瑜本来还不太乐意呢，被陆娇警告的望了一眼，他终于不再吭声，一路当先往里走。陆娇带着龙凤胎往里走，身侧谢小五不悦的蹙紧了眉。陆娇警告的瞪了谢小五一眼，谢小五终于安分了。一行数道身影往里走。
，陈老夫人又招呼了一下陈家门前的宾客，最后才跟上去。一众人进了陈家内宅，二皇子被人请去了前院正厅。陈老先生看到他，也是热泪盈眶的，拉着他的手说了好些话。不过肖文瑜都有些不太过耳，他谋底也有力气，想到陈家出现的原因，他心里满是恼意。后宅，陈老夫人安排长媳亲自招待陆娇，她自己命令二儿媳跟着她进了内室，跪下。陈家二儿媳知道自己闯祸了，扑通一声跪下来，不等陈老夫人说话，就先倒起转来。虽然心里有些不以为然，但嘴巴不停的求饶：“娘，我知道错了，以后再不敢随便乱说话了。娘，你就饶了我一回吧。”陈老夫人失望的望着这个二儿媳，她知道这个二儿媳蠢，也想过让二儿子休掉她，但她给陈家生了两个孙子，儿子又在一边求情。他和相公不忍心看二房妻离子散的，就同意带他入京。没想到他一入京就犯这种蠢。我跟你说过多少回了，二皇子是谢夫人养大的，他和谢家才亲，和我们家只是面子情。你为什么不奉承点谢夫人，偏要去找他的麻烦？陈二娘子立马生气地说道：“娘，我也没有说错呀。他明知道二皇子是我们家小姑子生的，偏偏什么都不说。若是他早告诉我们这事，我们早早就接回二皇子。那样的话，二皇子能不和我们亲吗？”陈老夫人没有说话，心里多少是有些默认二儿媳话里的意思的。但眼下二皇子已经由谢家养大了，他们得认清这个现状。眼下二皇子已经由他们家养大了，所以你不能再说他任何不好的话，不能再找他的麻烦。上次我就和你说过，若是你在京城给我惹事，我就让穆武休了你。陈二娘子一听，吓住了，赶紧磕头：“娘，我不敢了，你别让穆武休我。”眼下陈家成后府，他怎能被陈家休呢？他要享福呢。陈老夫人阴沉地望着他，最后到底没有下令休他。只是警告的说道：“这是最后一次，若是你下次再犯，就别怪我让穆武休了你。我说到做到，若你再犯，就滚回七里镇去，我陈家容不得长舌妇。”是娘，跪在这儿给我好好反省。陈老夫人走了出去，后面陈二娘子看她走了，一咕噜爬起来，坐到一边的椅子上倒水喝，一边喝一边嘀咕：“我又没说错，娘明明也是这样想的，偏偏装样子。”陈老夫人走出去招呼陆娇，不停的夸赞陆娇生的龙凤胎，说她福气好什么的。陆娇听了，觉得有些腻，只能耐住性子。她算是看出来了，陈家多少有点怪她，没有把四宝身份告诉他们家的意思。陆娇不由得好笑，告诉他们做什么，让他们和二皇子联络感情，然后得到更大的好处吗？眼下有这样的好处还不知足？他们可知道二皇子眼下所处的地位十分的凶险？他们想不明白其中关关节节，就只看到表面的荣耀。若早早告诉他们四宝的身份，他们张扬出来，只怕早害了四宝了。陆娇心里和陈家交好的那份心思也淡了，就只面子情的应付着。虽然陈家自习闹了一场，但接下来并没有再发生什么不好的事。陈家此次宴客，朝中重臣来的并不多。谢云锦和陆娇之所以出现，是因为陈先生除了是二皇子的外祖父，还是谢云锦的恩师，所以谢云锦和陆娇是不能不来的。但别的朝中重臣来的很少，次一些的官员倒是来了不少，全都是巴结陈家的。不管怎么样，二皇子母族，他们还是多结交这些。若是日后二皇子上位，陈家肯定地位不低，他们交好没有坏处。前院二皇子待到一半时间就走了，他很不喜陈家的氛围，也看不惯那些巴结陈家的朝官。他们家到底做了什么，最后竟然得了这样大的好处？还有肖文玉看出了陈家半点没看出他眼下身份所处的险境，他们除了感动就是欣喜，这于他来说只是累赘。他们这样很容易会成为京中那些算计他人的棋子。所以他那个父皇到底是什么意思？若是不想要他这个儿子，不要接他回宫就是了。肖文玉想到今日陆娇所受的气，想到陈家那些虚伪巴结的嘴脸，终于按捺不住自己的性子，直接去了尚书房见了萧玉。父皇，而臣愿意自费身份离宫。既然这个父皇不重视他这个儿子，他不当这个儿子也罢。萧玉本来看到这个儿子还挺高兴的，结果却听到肖文玉自请废除身份。萧玉的脸色一下子冷了，阴沉着眉眼望着他：“你什么意思？”肖文玉忽地觉得不当这个皇子也挺好的，其实他现在有些后悔了。当初若是他坚定的和自己的爹娘说不想当这个皇子，爹娘说不定会给他想办法，不让他入宫。肖文玉越想越觉得不当这个皇子也罢，所以腰挺直了，背也挺直了。他沉声开口道：“而臣愿意自费身份，不当这个皇子。”肖玉还是头一次听人说不愿意当皇子的，他难以置信地望着自己的儿子：“你说你不想当这个二皇子了？”是，想开了后的肖文玉沉声应了。如若皇家人最后都变得这般算计重重，他不想当这个皇子了。就算费尽心计当了皇帝，最后若是变得和他这个父皇一样，他倒宁愿不当这个皇帝。他不想有朝一日怀疑自己朝夕相处的兄弟，也不想有朝一日变成孤家寡人，那样的人生太痛苦了。萧玉这一回看清了自己儿子的心意，他是真不想当他的儿子。
皇家的皇子了。这好好的，怎么去了陈家一趟，变成这样了？为什么？萧玉微眯眼睛望着下手的儿子，倒没有立刻发火。其实是父皇不想要我这个儿子，既然不想要，当初为何要接我入宫？就让我当个谢家孩子不好吗？萧玉一脸不可思议的望着下手跪着的儿子。他对肖文瑜有着对别的儿子没有的父亲的耐心，怎么就不想要他这个儿子了？朕怎么不想要你这个儿子了？若不想要你，朕何苦让你回宫，成为皇家的皇次子？父皇既然想要我，为何这时候宣陈家入京，还赐封陈家为承恩后？所以这是在陈家受气了。萧玉的脸色一下子冷了，眉眼不上了冷霜。陈家真是好胆啊，竟然敢给二皇子欺寿！萧玉正想着，下手跪着的萧文瑜再次开口道。父皇难道不知我眼下处境危险？陈家只是清河县下属一个小镇子上的普通人家，他们这时候入京，只会成为幕后人算计我的棋子罢了。他们这时候入京，不但与我无异，还会成为别人攻击我的耙子。父皇接陈家入京，分明是不把儿子的性命看在眼里，这难道不足以说明父皇不待见我，不想要我这个儿子？既然不想要我这个儿子，为什么当初还要接我入宫呢？既如此，我愿自废皇次子身份出宫去。萧玉越听萧文瑜的话，越觉得这个儿子聪慧，十五岁的年纪。却能把自己的处境看得清清楚楚的。只是萧玉以为陈家人不至于如此不堪，毕竟陈夫子是夫子，教导出了一堆的学生，那谢云锦不也是他教导出来的吗？按理他应该胸有睿智才是。还有陈家长子是进士，陈家次子是举人，这样的人家怎么也不至于那般不堪吧？萧玉正想着，下手萧文瑜再次开口道：“我知道父皇接陈家入京是为了压制谢家，可父皇想过没有，儿子眼下是需要谢家庇佑的，若没有他们，儿子这样的身份。”还能活着吗？萧玉越听越觉得这个子聪慧的吓人，连他用陈家压制谢家的事都猜出来了，而且他胆子还大，竟然敢直接说出来。萧玉想到最后，竟笑了起来。你胆子倒是大，竟敢猜测朕的想法，这是不怕朕治你的罪吗？萧文瑜一跪到底，若是父皇想治罪，儿子无话可说。萧玉望着他，最后冷笑着开口道：“所以不是你在陈家受气，而是谢家人在陈家受气了，你心疼了。”这一回，萧文瑜直接没客气地说道。是我养母在陈家受气了，我看不下去，他养大了我，最后倒要叫外人给他欺受，我咽不下这口气。萧玉眯眼看着下手的萧文瑜，今日若是换一个人对他这样说话，他怕早就下旨治罪了。但这个儿子这样说，他就下不了治罪的旨意。你倒是会护着他，因为他费尽心力的教导着儿子，儿子应该尊重他。上手萧玉忽的开口道：“你就不担心，有朝一日自己受他的恩情所挟持，最后任他为所欲为。”下手跪着的萧文瑜忽的明白。自己父皇宣陈家入京的用意，他这是怕他的养母携恩情对他提各种要求，最后连累萧家江山。萧文瑜忽地笑了起来，肯定地说道：“我娘她不是那种有野心的人，也不是不明是非的人。若她是，她就不可能卸了一叔叔正的官职。”上手萧玉微怔，随之沉凝着开口道：“你就不怕他图谋更大的，例如太后之位？”萧文瑜直接笑了，望着父皇淡淡的说道：“虽然我年幼，但还是了解我养母那个人的。”他更乐意离京随心所俗的生活。这些年，他跟着我养父，过着官场的生活。他本身并不太喜欢这样的生活。萧玉望着下手，说起自己的养母，眼睛发亮的儿子，不知道该说什么好了。儿子是真的聪慧又精明，适合当储君，但他对养父养母感情太深了。若是谢家有野心，他这样的不适合当大周的储君。若他只是一个普通的王爷，自然不碍事的。但他这样聪明又有见地，很适合当大周的皇太子，未来的皇帝。萧玉望着他好半天，才说道。你这样相信他们，若有朝一日发现事与愿违，只怕你要伤心死。萧文瑜笑起来，我相信他们不是那种让我失望的人。萧玉看着儿子自信的神容，实在无法想象那样的事。他从小就在阴谋诡计中长大，想不出来这世间还有那种不图谋任何东西。真心待人的真情，就是他的母后赵太后也是想从他身上得到东西的。萧玉想着，瞪向下手跪着的萧文瑜道：“滚回去吧，朕不想再听到你说什么不当皇子的话。你本身就是皇室的皇子。”这不是你说不当就不当的，以后再敢胡言乱语，看朕如何让人揍你！萧文瑜还欲再说，看上手皇帝瞪着他，只得起身走出去。后面萧玉等他走了，好半天才下旨命令道：“去查查今天二皇子去陈家那边发生了什么事。”此时陈家门前不少人听到陈家二儿媳的话，全都掉头望过来，不少人一脸八卦的神色。陆娇脸色微沉的望向陈家这个二儿媳，不客气的说道：“我觉得这是你不该问我们，而该去问陛下。”因先前陛下对外宣旨说纳了陈英为妾，所以陆娇不好戳破这个话，否则他真想和陈家这个二儿媳说陈英未婚生子。你陈家若知道这事，确定会善待二皇子，尤其在二皇子身世不明的时候。陈家二儿媳听了陆娇的话，哪里敢质疑陛下？不过依旧眉眼不善的嘟嚷道。
总之，你这个人阴险的很，当初抢我们家小姑子的。”陈家儿媳的话未说完，陈家大儿媳脸色阴沉的朝着他喝道：“二弟妹，快住嘴！你忘了公爹和婆婆如何叮嘱你的吗？若是陈家二儿媳入京搅事，陈家就休了他。”陈二娘子立马想起公婆的话，总算不说话了。陈家长媳掉头望向陆娇培礼道：“谢夫人。”对不起了，他就是个嘴里没有把门的，你别和他一般见识。陆娇没说话呢，谢小五生气的开口了，他嘴上没把门，你陈家为何还要让他出来迎客？我娘凭什么受你们陈家的气？谢小五说完，掉头望向陆娇道：“娘，我们回去。”谢小五是最看不得娘受人气的，他娘在家大家都宠着，凭什么出来了倒要受这什么陈家的气？不过是沾了四哥的身份而入了京，他们家养大了四哥，身为四哥母族的人，不知道感恩，竟然还敢给他娘气受，真是给他们脸了。谢小五虽然年纪小，气性却不小。他说完，伸出手拉住陆娇，准备带陆娇回去。谢家长媳哪里能让陆娇走？陆娇不但是二品要员的夫人，还是二皇子的养母。虽说他们是二皇子的母族，但二皇子并不亲近他们，反倒是谢家才是他真正在意的人。自己这个拧不清的弟妹，哪里明白这其中弯弯道道的？谢家长媳一叠连声的赔礼。谢夫人，对不起，是我陈家招待不周了，我带我弟妹向你赔礼。谢家长媳说完，阴恻恻的望向一侧的陈二娘子。还不向谢夫人道歉，陈二娘子自然是不想道歉的。可她看着大嫂阴沉的神色，不敢抗议，只得嘟嚷着道了钻，对不起。道完还嘀咕一声：“我又没说错。”陆娇眼见着陈家宅门前不少客人望向这边，她虽然气恼陈家二娘子，但他们身为二皇子的母族，她多多少少是要给自己儿子脸面的，所以陆娇决定暂不计较陈二娘子的行为。只是她正欲说话，身后的街道上忽地响起了马蹄声，几匹骏马飞驰过来，当先白色骏马上。端坐身着玄衣的绝美少年郎，这人正是二皇子萧文瑜。萧文瑜今日出宫是得了自己父皇的旨意，让他出宫来见见陈家二老的。对于这两老的，说实在的，谢文瑜没有多少好感。虽然他们是自己的亲外祖父和外祖母，但萧文瑜从前因为爹的事和陈家多少有些隔阂。现在虽然知道他们是自己的亲外祖父、祖外母，但心里依旧亲近不起来。不过心里亲近不起来，表面工作还是要做的。所以，肖文瑜接了萧玉的口谕，就出宫来了。没想到，一到陈家门前，就看到了陆娇和龙凤胎。肖文瑜一下子高兴起来，一到陈家门前，就翻身跃下马，大步朝陈家门前走去。他刚走到陈家门前，谢小五不高兴的声音就响起来了：“四哥，你来说说，我娘养大了，你有什么过错？怎么到最后反倒要受人气了？”谢小五并不会因为肖文瑜成为宫里的二皇子就客气，从小就这样说话来着，习惯了。肖文瑜听了谢小五的话，立马注意到陆娇的脸色不好看，他立刻停住脚步，望向谢小五：“谢夫人怎么了？”虽然肖文瑜想叫娘，但碍于身份，只能忍着。陆娇不想把这事闹大，飞快地开口道：“没什么事。”说完，瞪了谢小五一眼。谢家长媳赶紧开口道：“没事没事，二皇子快请进。”肖文瑜看了谢家长媳一眼，然后他看到陈家二儿媳一脸心虚的样子。肖文瑜掉头望向谢小五：“你说谢夫人受谁的气了？”谢小五没好气的抬手指着陈家儿媳说道：“你这个二舅娘，说我娘当初不告诉他们你的身份，是故意的，是耍心计，是不让他们家亲近你。”肖文瑜一听，心里火气腾的一下子涌了上来，他掉头，眸光幽寒的望着陈家儿媳：“别人不知道，他能不知道吗？他爹娘养着他费了多少精神，而且他的身份不能随便说出来。眼下公开了他的身份，大皇子和皇后一派的人都在想尽办法除掉他，背后还有一个赵太后和赵家。”若早早让人知道他的身份，只怕他早就被人除掉了。可陈家知道这些吗？他们大概只看到了表面上的荣华。肖文瑜掉头望着陈家人，想到陈家之所以入京，是宫里那个父皇的手笔。他也知道父皇做这些是什么意思，不就是用陈家来压制谢家吗？他可知道，若没有谢家人护着他，他这个儿子只怕根本躲不过大皇子和皇后一派人的手脚。这一刻，肖文瑜对宫里萧玉失望极了。其实最初入宫。他是抱着接受父皇的心思入宫的，毕竟那个是他的父皇，他也看出他对他有几分父爱，可没想到他竟然这样对待谢家人。肖文瑜一边想，一边对陈家人说道：“谢夫人虽未生我，却养育了我。她虽不是我娘，却如同我娘。任何人都没资格给养育了我的她气受。既然陈家不欢迎她，以后她没必要和陈家来往。”肖文瑜说到最后，声音低沉而狠厉。肖文瑜话刚落，陈家大门内一道声音响起来：“是我陈家的错，老夫人，我亲自向谢夫人赔礼。”说话的乃是程恩伯夫人，也就是陈先生的娘子谢云锦的师娘。老夫人一路走出来，走到陆娇的面前，尊重的向陆娇赔礼：“是我陈家招待不周，老身带儿媳向谢夫人道歉。”太监应声出去查，很快查到今天陈家那边发生的事。萧玉听到后，脸色一下子冷了。他以为陈家虽然地位低，但应该还不不错。
。毕竟陈夫子教了那么多的学生，自己的儿子一个是进士，一个是举人，谁知他们家竟有这样拧不清的东西。难怪二皇子去了一趟后，回来就要离宫，不当这个二皇子了。有那样的二舅娘，日后保不准要给二皇子惹来麻烦。萧玉想着，直接命近身侍奉的太监东林前去陈家轩一道口谕。陈家上下接到陛下命人宣的口谕后，面面相觑，好半天没有开口。太监东林不紧不慢地说道：“你们是二皇子的母族，论理咱家应该尊敬。只是咱家好心提点一句，日后你陈家也算京东新贵，家中有这样是非不分的女人，难保不会给二皇子、给陈家惹出祸事来。”东林说完，转身走了。后面陈二娘子此时脸色发白，身子发软，直接跪到了地上：“我，我。”陈木武忍不住死死地瞪着他，都是你自个惹的祸，让你入京后少说话多吃饭，只管想你的福就行，不该说的话不要说。现在好了，自己把自己作死了。陈木武之前在七里镇曾动过修了陈二娘子的心思，谁知那时候她怀孕了，再然后又给陈家生了一个男孩。她为陈家生了两男孩，孩子需要母亲，所以她实在不忍心让年幼的儿子没娘，所以就忍了他。这一次入京，本来爹娘是想把他们二房留在七里镇的，七里镇上的房产田地都给他们二房。可陈木武想到考中进士的大哥，考中举人的小弟，若跟着自个的爹娘，说不定爹能给他培养出一个举人秀才的。爹离开七里镇，他孩子就得去别人的学堂，别人哪里有自家爹这样尽心尽力的？所以陈木武坚持要跟着爹娘入京。临入京，他一再的和自己的妻子说，让他少说话，多吃饭，等儿子像大伯和小叔一样出息，他这个当娘的以后就享福了。谁知他还是惹出事来了。陈二娘子这会儿也知道怕了，跪着哭求老爷子和老夫人。爹娘，你们不要让木武休我，以后我再也不乱说话，不得罪人。你们饶了我吧，我保证。陈二娘子哭完，又掉头望向陈木武，木武，你帮我和爹娘求求情。这一回不等陈木武说话，陈大夫人开口了：爹娘，这一次陛下下了口谕，若你再留着二弟媳，只怕陛下要生恼意了。陈大夫人看不上陈二娘子的行事做派，觉得这女人太蠢，她怕这个女人留在京城，给她给陈家惹事。他们陈家除了二房，还有大房、三房呢。若是爹再拧不清，就分家吧。把二房分出去，死活不干他们的事。陈大夫人一边想，一边望着陈老爷子和陈老夫人，两老的看出了陈大夫人的意思，长叹一声，望着陈木武道：“现在你有两个机会，一个你们二房一起离京回七里镇去，还有一个陈家休了二儿媳，让人把他送回清河县去。”陈木武想了想，望着陈二娘子说道：“禅娘，你想想我们的儿子吧。”陈二娘子李禅听了陈木武的话，愣住了。这话的意思是：我写份休书给你，你回七里镇吧，我不能跟你一起回去。我不想两个儿子日后和我一样是泥腿子出身，我希望他们能出人头地。以前陈木武不喜欢读书，等看到长兄和弟弟考中进士举人，才知道后悔。可悔时已晚，现在他只一门心思的督促自己的儿子学习，指望儿子日后能像自己的大伯和三叔一样考中进士或者举人，那样他就是进士或者举人老爷的爹。他爹不就是这样吗？李禅听了陈木武的话，放声大哭。哭过之后，他望着陈木武哀求道：“木武，我们回七里镇吧，回七里镇一，样可以把儿子送到学堂去。”儿子一样可以考科举，陈木武能跟着他一起回七里镇也行，这样他们一家也就不要分开了。虽然他们回七里镇了，但老爷子老太太先前可是说过了，七里镇的家产全都给二房，他们在七里镇日子不会难过，会很好过的。日后时间长了，他再求求老爷子，指不定还能回来。所以李禅觉得这缓兵之计可行，可惜陈木武不这样想，他望着李禅大声说道：“我哥我弟之所以能考科举，是我爹尽心尽力指导的。”你以为学堂的夫子能像爹这样？我不回去。他说完，瞪着李禅道：“李禅，这事是你自己惹出来的，你不能连累我和儿子。”话落，他也不理会李禅，转身自去取了笔墨纸张过来，开始写休书。李禅看陈木武这次动真格的了，先是害怕，害怕过后就是生气，他愤怒地骂陈木武：“陈木武，不要说的那么动听，别以为我不知道你是看上了京城的繁华，所以不愿意跟我回七里镇，偏要拿儿子说是，你敢休我，我就死在你陈家，我生是陈家人。”死是陈家鬼，李禅又哭又闹，一侧陈木武写好了休书，拿到李禅的面前，说道：“李禅，你以为我不知道你呀、啊？你是个怕死的，根本不可能有胆子去死。”他说完，望向李禅道：“虽然我休了你，但把你的余生安排好了。我陈家在七里镇的先前住的一个院子，以及七里镇上的一些田地都给你。陈家在七里镇有不少的产业，陈木武自然不可能都给李禅，但还是考虑到他被休后回去过不好，所以给了他一处容身的院子，又给了他一些良田。”李禅听了陈木武的话。知道他还是顾念夫妻情分的，又哭叫起来：“陈木武，我不走，我不走！”陈大夫人可由不得他，直接命令人把李禅送走。后来这边的动静惊动了李禅的两个儿子，两小孩跑出来，又哭又喊的，想拦住自家的娘。陈家又是一番闹腾，最后陈老爷子差点没被折腾死。
。陈大夫人脸色难看的望着陈木武道：“若是爹被你们气出什么来，我看你也不必待在京城了。”他话落，转身吩咐人去京城请大夫。陈大夫人身为五品官的夫人，虽然官职不大，但在陈家是能说得上话的。此时他不留情面的话，使得陈木武心里难过，好半天没有说话，腿边两小儿不停的哭泣。陈木武望着两个小儿，想着李禅，不由得心灰意冷。李禅生的两儿子真的能像他大哥和三弟一样聪明吗？会不会和李禅一样啊？年轻时候，陈木武并没有想取李禅的心思，但李禅盯上了他，老是勾引他。他那会儿年轻气盛的没有房住，结果和他滚到了一起。事后，他爹气得拿棍狠狠地抽了他一顿，但最后到底让他娶了李禅为妻。等李禅入了陈家门后，陈木武也是后悔了的。这女人根本就是个脚家精，可她入陈家很快就怀孕了，再加上他们家在七里镇开私店。不少人给点面子，所以虽然他惹是生事，但都没什么大事。谁知这一入京就惹出事来了。陈家一家兵荒马乱的，宫里皇后和大皇子听说了陈家的事后，忍不住高兴的笑了起来。尤其是皇后，就差拍手称快了。这陈二娘子太大快人心了。皇后派人去盯着陈家的动静了，所以陈二娘子一离京，皇后就接到了手上的禀报。皇后脸色微暗，第一时间派人在京城运河码头拦住李禅，把他带来见他。这个女人，她想见见，说不定可以从她的嘴里套出一些对陆娇不利的话来。李禅看到皇后，先是被吓到了，等听到皇后打探陆娇，他立刻想到自己之所以被陈木武休，都是因为陆娇，立刻道统到豆子似的把陆娇过去的所作所为说了出来，其中所括陆娇对四孩子不好，虐待四孩子。二皇子小时候被他打的哟，浑身青紫，没有一处是完好的，饭也没得吃，衣也没得穿，那个可怜哟。后来他是对二皇子好了，指不定那时候他知道了二皇子的身份，所以才会对二皇子好的。那时候我们还不明白呢，这女人一向不好，怎么忽然就对二皇子好了呢？现在想来，他知道二皇子身份了，不敢对二皇子不好。皇后听了李禅的话，眼睛亮了，立刻望向了大皇子。大皇子似有所悟的点了一下头，走了出去办事。一夜功夫，京城刮起了一股谣言：二皇子小时候被谢夫人虐待，吃不饱饭，穿不好衣。小时候整个人瘦得跟鸡仔似的，后来谢夫人知道了二皇子的身份，才对二皇子好的。这女人哪里真善美，根本就是别有心计。其中一部分人不相信，但另外一部分人却是相信的，因为谣言传，这话是陈家人说出来的。陈家和陆娇他们是一个镇出来的，谢夫人所为，他们是知道的。一时间，整个京城都充斥着这股风。谢云锦很快也知道了，本来他是不知道的，上早朝的时候，总觉得朝臣看他的神色很不对劲儿。他望过去，人家就眼神闪烁的别开眼。不过早朝过后，文玉丽还是叫住了谢云锦，告诉了他这件事。谢云锦整张脸都气青了，陈家是什么意思？为什么把这事传出来？他们是不害死娇娇不死心吗？不过细想想，又觉得陈家不至于这么蠢，那么就是陈家那个儿媳传出来的。早朝过后，陛下宣见了谢云锦，陛下自然也听到了外面的谣言，京城内的动向，一般是逃躲不过陛下的严严耳朵的。说吧。二皇子小时候，陆娇真的虐待过他吗？不给他饭吃，不给他衣穿吗？萧玉一半相信，一半不相信。相信是因为他过去也隐约听谢云锦说过陆娇打孩子的事，不相信是因为他看到了陆娇在四小之身上花费的精力。可最后到底还是叫了谢云锦过来问一问。谢云锦跪下来说道：“陛下若要怪罪，就怪臣好了。是臣的娘待陆娇和孩子们不好，不但孩子们，连带陆娇的吃食也克扣了，因为她吃不好、穿不好，情绪很不好。”小孩子怎么可能一点不淘气？他心里难免气恼，所以就打了孩子们。试问陛下，这京城的家都不打孩子的吗？萧玉想到大皇子幼时也经常挨皇后打手板子，最严重的一次罚大皇子跪了一天，大皇子膝盖肿了好几天，走路都不畅。想想他终于不再说什么了。朕会去查这事的。若他真的虐待二皇子，朕不会就这么算了的。他的儿子还轮不到别人来虐待。陛下话刚落，门外太监的声音响起来：“二皇子，二皇子。”你等老奴进去禀报。肖文宇早推门闯了进来。肖玉听到动静，掉头望过来，看到肖文宇冲了进来，扑通一声跪下：“父皇，儿臣没有被虐待，求父皇不要为难谢夫人。”肖文宇先前下课的时候，听到宫里小太监们躲在背后偷偷的议论这事，肖文宇的脸色一下子难看了。他没想到小时候发生的事竟然被人爆了出来，别人倒也罢了，若是父皇相信治他娘的罪怎么办？所以肖文宇站不住了，立刻冲过来。萧玉听了萧文瑜的话，眯眼望着他，慢吞吞地问道：“你也听说了这事？那朕问你，你那个养娘有没有虐待你？”萧文瑜飞快地开口道：“过去家里穷，没钱吃饭，娘心情不好，肯定会打我的。但每次又不是只打我一个，是四个一起打的。”萧玉气笑了，这意思要打还一起打了，亏得他一点不记仇，还护着那个女人。
你就不气恼吗？你是堂堂皇家的皇子，朕的儿子竟然被他打。”萧文瑜抬头望着萧玉问道：“那时候父皇在哪儿呢？在我们穷的吃不起饭，一家子睡一张破床的时候，父皇在哪儿呢？”萧玉被问住了，哑口无言。是啊，他那时候在哪儿呢？若是他出现，十个鹿角也不敢打他。下手谢云锦再次开口了：“陛下，臣想问陛下，二皇子眼下人品秉性如何？可有问题？”萧玉望了望下手的儿子，这个儿子还是很优秀的。谢云锦看萧玉的神色，自然明白他对这个儿子还是满意的。谢云锦再次开口：“请陛下不要忘了，二皇子就是臣妻教导出来的。陛下没听说过一句话吗？玉不琢不成器。”萧玉说不出话来了，这话是有理儿的，慈母多半相反，二皇子如此的优秀，肯定是陆娇那个女人严厉教导出来的。行了，你们回去吧，朕心中有数了。等到谢云锦和二皇子出了尚书房，皇帝命人去查谣言是谁传来的。陈家难道这么蠢的吗？竟然传出这样的谣传出来，陈家上下惶惶不安。他们知道这谣言一定是李婵传出来的，因为陈大夫人让人送李婵离京的时候，被几个黑衣人拦住了。那帮人带走了李婵，李婵被带走一夜的功夫，就传出这样的谣传。陛下会不会以为这是陈家说出来的？陈家上下个个惶惶不安的。这一刻，老爷子和老太太只觉得京城太可怕了，他们先前入京的喜悦被冲淡了很多，现在都有一种想离京回七里镇的想法了。陛下不会怪罪我们吧？陈大夫人说完，望向陈木武，很是恼火的说道：“二弟之前为什么非要带妻儿老小的入京？若不入京，待在七里镇不是挺好的吗？现在好了，我们一家大大小小，指不定要受到李婵的牵连。”陈家虽然惶恐，萧玉却并没有使人来问罪。他觉得陈家不至于这么蠢，传出不利于陆娇的谣传，这谣言对陈家对二皇子没有半点的好处。所以萧玉没让人查陈家，他让人查的是谁传出这样的谣传的。最后查到皇后指使人劫走了李婵，然后放出这样的谣传。萧玉命人查李婵的下落，等查到李婵的所在地，直接命手下杀了这个女人，连见都不想见一面。皇后和大皇子此时还等着陛下发怒，发落陆娇的罪。若是陛下问了陆娇的罪，谢家的人肯定要算到二皇子的头上。那么以后他们帮不帮二皇子就是两说了。所以这依着挺不错的。可皇后等来等去，没有等到发落陆娇的圣旨，反倒是等来了皇上。萧玉眉眼阴冷的望着皇后，皇后不安的开口：“陛下。”萧玉淡淡的问道：“皇后可听说京中的谣言了？二皇子被谢夫人虐待的谣言？”皇后心里咯噔一声沉，沉赶紧开口道：“回陛下，臣妾在宫里，哪里知道外面的谣言？臣妾不知。”萧玉冷淡的哦了一声：“朕还以为这是皇后做出来的呢。”皇后唬出了一身的冷汗，赶紧表态：“回陛下的话，臣妾没有，陛下可以去查。”萧玉忽而一笑，问皇后：“朕是闲的没事做了，去查这样的事？”他话落又补了一句：“皇后手没伸长就好，若伸长了，朕不介意断了这只手。”说完，他就起身带人走了。后面皇后面色惨白，她知道萧玉这是查出了那谣言是她传出来的，所以她出现是警告她的。这些日子，皇后看出来了，萧玉对二皇子是偏爱的，现在更是因为这个不利于二皇子的谣言而过来警告他。他就这么喜欢那个二皇子。皇后眼神慢慢的变冷变狠毒，当初是他陪着他吃苦，陪着他和那些人斗，现在他成了皇帝，大周储君之位就该是他的儿子的。若不是他带他儿子不好，他犯得着做这些吗？皇后生气的握紧了手。他不会放弃的，他不会把属于他儿子的皇位拱手让人的。凡阻挠他儿子登帝位的人，全都该死。皇后狠狠地握紧了手。谢宅、陆娇正在接待客人，早上京城流传的谣言，聂玉瑶、田欢等人听到了，一吃过早饭，便赶来了谢家询问情况。陆娇本来不知道这事，听到聂玉瑶和田欢的话，才知道外面流传的谣言，脸色很是不好看。不出意外，这谣言定是陈家那二儿媳传开来的。不过陈家二儿媳刚入京。他没人没钱的，是不可能一夜之间把这些话流传开来了。他背后只怕有什么人，皇后一派的人吗？陆娇若有所思的想着，一侧聂玉瑶和田欢关心的问他，需不需要我们派人去帮你澄清这些谣言？陈家是七里镇的人，我们也是清河县的人，我们说别人肯定会相信。陆娇摇头，什么都不做，别把事情闹大，清者自清，我不怕被人谣传。当初前身打孩子，这事就像个脓包，挑开来说破了也好，省得日后爆发开来。其实背后之人做这些，无非想让陛下惩罚他。可若是陛下不理会，这些事根本没有什么意义。所以现在就看陛下相不相信。陆娇想到自己救过陛下几次的事，就算陛下相信了，他也不可能拿这事治他重罪的。聂雨瑶和田欢听了陆娇的话，觉得有理。若是他们澄清，倒显得有些此地无银三百两的意味。相反，不顾不问的，很快就淡了。只是这事真是陈家传出来的吗？
：“陈家这么做是想和你抢二皇子吗？”聂玉瑶奇怪地问，一侧田欢也望着陆娇。陆娇摇头，应该不是陈家传出来的，陈家没那么傻，他们和我都是二皇子身边的人，我们眼下是同一条阵线上的人。这时候两家闹开，对二皇子不利，传出这种谣言的很可能是陈家次席以及他背后的人。聂玉瑶和田欢听了惊讶，陈家次席背后有人，谁？陆娇举了一个大拇指，表示很可能是那位。聂玉瑶忍不住头疼，那位也太迫不及待了，就这么容不下二皇子吗？田欢叹气道：“我听凌风说，陛下很看重二皇子，二皇子先前不是入户部学习吗？很是给户部提了几个好建议，你们知道吗？户部的账一向乱，整理不清。二皇子一入户部，就制出了表格图，制出来的那个表格图，把数据录进去，然后一目了然。户部尚书看到这个表格图，立马当宝贝。”二皇子还把先前从娇娇这儿学习的那个叫什么阿拉伯数字统计法交给了户部的几位负责账册的官员。你们是不知道，户部把二皇子当成宝贝一样。户部尚书在陛下面前夸了好几回，说二皇子心算能力太强，过目不忘。他一个人能顶十几个人用。他随便翻看账册，翻看一遍之后就知道哪里哪里有问题。这阵子他经常帮助户部整理这些。现在户部再不像之前那般的混乱，显得分外的有条理。陆娇听到田欢说二皇子的近况，倒是挺高兴的。之前那点被人传谣言的不快，很快消散了。聂玉瑶和田欢以及朱宝珠见陆娇没什么事，也没有留在谢家用午膳。眼下他们都很忙，没什么空闲的时间。早上也就是听到谣言才赶过来的。陆娇没有留他们，把他们送出谢家。中午，谢云锦赶了回来。往常中午的时候，谢云锦都是留在那个那边用膳的。今儿之所以特地赶回来，就是怕陆娇听到外面的谣言，心情不好，所以她赶回来陪陪她。我和二皇子已到陛下说过这事了，看陛下的样子不会治你的罪，所以你别担心。陆娇一听谢云锦的话，就蹙起了眉，说道：“二皇子好好的跑到陛下面前说这些做什么？先前我不是警告过他要和我们保持距离吗？”谢云锦笑道：“今天二皇子跑到陛下面前维护你，我看陛下虽然有些生气，却没有真的气恼。你别想多了，而且我觉得二皇子所做的才对。先前我们两个一个劲儿的让二皇子离我们远点。”若二皇子真的远远的避开我们了，陛下说不定会觉得二皇子心性凉薄。他现在这样挺好的。陛下虽然觉得二皇子亲近我们不太好，但又觉得二皇子这样才是真性情的人，所以他对他越发有慈父的关爱。谢云锦的话，陆娇听了进去，仔细想了想，没再说什么。说实在的，他真的不太想牵扯上皇家人皇家事，偏偏自己养大的四宝是皇室的二皇子，自己呢还得帮他。陆娇想着想着。忽然望向谢云锦道：“你说四宝若能登上帝位，会不会也像当今一样，猜一来猜一去，那样真的太累了？到时候我们离京生活吧。”谢云锦听了陆娇的话，立刻点头：“若真的走到那步田地，我们就离京生活。”好。两个人正说话，门外丁香惊讶的声音传进来：“五公子，六小姐，你们这是怎么了？”谢云锦和陆娇掉头望向门外，只见满身狼藉的五宝公子和玲珑从门外走进来。谢云锦和陆娇看到他们的样子。就知道他们这是和人打架了。陆娇倒没有立刻发火，而是叫他们过来问道：“发生什么事了？”五宝公子生气地说道：“聂家族学里，竟然有人说娘你虐待四哥，娘你对四哥多好啊！他们竟然那样说，儿子一生气就和他们打了起来。”陆娇听了，赶紧拉儿子过来检查一遍，发现五宝公子并没有受伤。五宝公子从小被大宝锻炼，小小年纪就开始习武，别看他年纪不大，手脚却很利落，所以虽然和几个人对打，并没有吃亏。只是看上去有些狼狈，而这狼狈还是他自己整出来的。他把几个人打伤了，自己一点事儿没有，不是给人说教的机会吗？所以他立马扯了头发，弄脏了衣服，还把身上的衣服给扯坏了。这样一看，他也很狼狈。陆娇看五宝公子没事，又招手示意谢玲珑过来：“你五哥和人打架，你也打了。”谢玲珑点头：“我得帮助五哥。”谢玲珑也会些拳脚功夫，不过他的拳脚功夫和五宝公子比起来差远了。因为谢云锦和谢家几位公子心疼他，练功的时候总怕他吃苦，让他停下，所以谢玲珑的功夫并不太好。这回他虽然出手了，并没有帮到五哥，反而是自己挨了别人几下打。陆娇替他检查的时候，发现他手臂上、身上有好几处青淤。谢云锦看到，那叫一个心疼，脸色阴沉的发火道：“是哪几个人说这些话的？我去找他们的爹娘说道说道。”陆娇拉了谢玲珑去上药，听了谢云锦的话，说道：“行了。”孩子们打架，你掺和什么？若是你去找人算账，我虐待二皇子的事情，估计又要被人提起来。眼下这时候，我们还是低调点的好。谢云锦听了陆娇的话，没再说话。不过等到陆娇带了谢玲珑离开，谢云锦立刻招手让五宝公子过来，问道：“你悄悄的告诉爹，是哪些人说你娘不好和打你妹妹的？”五宝公子立刻把说娘不好的几个人告诉了自家的爹。临了，小声的叮咛道。
：“爹，你悄悄的弄他们，别大张旗鼓的。”娘说的对，你大张旗鼓的，人家又得说我娘。不过你得弄狠点，敢说我娘，叫他们吃不了兜着走。五宝公子的神容看上去有些凶狠，谢云锦惊讶的望着五宝公子，他这个小儿子似乎很有心计，而且心地特别的狠。谢云锦望望五宝公子身上凌乱的衣服和头发，这小子身上并没有受伤，但却知道把自己弄得很狼狈。小小年纪便有这番心机，长大了还了得？谢云锦伸手点了点五宝公子身上的衣服，说道：“自己弄的，不弄乱点。”夫子又得说教，明明是那些人犯口舌，结果却因为我打他们而被先生训责，不划算，所以我就装装样子。谢云锦再次为五宝公子的心机惊叹了一把，说：“实在，他家的几个孩子都聪明，但一直以来他以为五宝公子是温和的，没想到这家伙竟是个深藏不露的。”谢云锦倒是不担心这小子走歪路，因为陆娇盯着他呢，而且他最听他娘的话。行，后面我来处理。不过你在聂家那边和人打架，还怎么继续去上课？五宝公子不在乎的挥手道。不去上了，聂家家学里请来的先生，没什么可教的了，还不如我娘教的呢。最近正好娘没事，我在家里陪娘。五宝公子想到这个，小脸终于有了笑模样，一副偷了油的小狐狸样。谢云锦看到他这样，就有些不爽，立刻开口说道：“爹这两天帮你看看京城有什么大儒招弟子的，回头你去拜个先生。”谢云锦说完就走了。后面五宝公子没好气的说道：“爹，你这是在和我抢娘，别以为我不知道你的心思。”哼！谢云锦回头狠狠的瞪了五宝公子一眼。提醒他，那是我媳妇，你有本事去找自己的媳妇。五宝公子麻利的摇头，我才不找呢，我去找我娘了。说完转身跑了。谢云锦无语的转身，一路去上衙了。京中谣传陆娇虐待二皇子的谣言，很快因为陛下的沉默而消散了。不少人确定谢夫人应该没有虐待二皇子，若是她虐待二皇子，陛下不会就这么算了的。再加上陈家人站出来辟谣，说那谣言不是陈家传出来的，而是陈家休掉的二儿媳传出来的。陈家二儿媳因为妇德不好，被陈家给休了。他呢记恨陆娇，故意编出这样的谣言出来，重伤陆娇。其实那都是没有的事。眼下二皇子如此的优秀，离不开谢夫人的教导。众人一想，二皇子确实挺优秀的，而且人长得又高又帅，眉眼如画，为人又极其的阳光。从他的身上，实在看不出被人虐待的痕迹。若他真的被谢夫人虐待过，怎么会这样优秀呢？所以众人确定，先前的谣言确实是个谣言，不是事实。皇后和大皇子所做的功亏一皇，不过皇后被皇帝警告过后，也不敢随便有什么动作，所以京城内外一片和谐。不过，随着大皇子娶正妃的日子来临，朝中朝臣上奏，请陛下立大周储君。大皇子已十七，又是皇室正统，眼下又到了大婚的日子，立他为大周储君正式时候。一人上奏，好几人附和。不过除了这几个，别的朝臣按兵不动，因为陛下最近明显的看中二皇子。眼下他只怕不同意立大皇子为皇储，而且朝中大臣遂渐看出二皇子确实比大皇子优秀。二皇子明明才十五岁，年纪轻轻干出了好几样实事，例如小小年纪建了泥场，十三岁考中了秀才，十五岁入户部，给户部提了好几个意见，把户部整顿的格外的条理规范，还帮户部把陈年旧账给整理清清楚楚。这才十五岁呀、啊，假以时日，只会越来越优秀。朝中大臣和二皇子相处之后，发现二皇子不但心胸大度。听得进别人的话，而且自己见解十分独到。但凡和他说话的朝臣都很敬佩他，小小年纪便有如此气度。他若能成为大周的储君，才是大周之福。因为二皇子的优秀，朝堂上本来支持正统的一部分朝臣，有不少不动了。最后只有稀稀落落的几人请陛下立储君。最重要的这几人，还是和大皇子有关联的人。上首皇帝望了下首朝臣一眼，最后眸光落到了大皇子的身上。萧真，你怎么看这事？皇帝竟然直接问大皇子。萧真能怎么说？难道要说？而臣想成为大周的皇太子，只能谦逊地说道：“父皇刚登基，而臣觉得这时候不应急着立储君，而应以大周江山为重。”大皇子一说，萧玉满意的点头，然后一转头下了旨意：“朕刚登基，不急着立储君，但大皇子娶妃日子已到，今朕赐封大皇子为景王，二皇子为明王。”朝堂上，一众朝臣面面相觑。先前奏请陛下立大周储君的几位朝臣更是呆了，他们请陛下立储君。陛下没有立储君，反倒是立了大皇子为王爷，而且竟然还是景王。景，什么意思？反倒是二皇子年纪轻轻的被封了王，还是明王？一听封号就听出来，陛下更看重二皇子。这时候，朝臣中一多半的人心倾向二皇子。首先，陛下更看重二皇子，不出意外，二皇子要尚未成为大周储君啊。大殿下手，大皇子，景王萧真没想到自己没有成为大周的储君，竟然成了大周的王爷。王爷倒也罢了
，父皇竟然赐封他为锦王。再看身边的二皇帝，竟然被父皇赐了冥王。萧真看到赐个父皇的旨意一下，朝堂上的朝臣有不少人望向二皇帝的眼神温和了许多。大殿下手，冥王萧文瑜立刻跪下谢恩，而臣谢父皇的恩。萧真心里慢慢对萧玉生起了恨意，他努力克制住自己的情绪，握紧手，随着萧文瑜身后谢恩。朝堂上的朝臣纷纷恭喜两位王爷。萧文瑜心情颇好的，高兴的微笑。反观萧真，冷着一张脸，这让朝臣觉得萧真不够沉稳。即便不满意陛下赐封，身为皇室正统，也该稳如泰山，哪能因为陛下的赐封，立刻就摆到脸上？这气度，心胸还是差了一点啊。身处后宫的皇后，一直在等前朝的消息。先前她得到父亲送入宫的消息，今天会有朝臣请奏陛下立大周储君。皇后很心急，不知道萧玉会不会同意立大皇子为大周的储君。皇后等来等去，没等到大皇子成为大周储君的消息，却等到大皇子成了大周景王的消息。皇后以为自己听错了，问下手禀报的太监：“你说陛下赐封了我儿为大周的景王？”“是的，娘娘。”皇后得以肯定的答案后，再也忍不住抓狂的摔了身边的东西。随后她愤怒的起身往大殿外走去，后面嬷嬷和大丫鬟赶紧跟上，一边走一边着急的劝道：“娘娘，你这是去哪儿？”皇后生气的喊道：“我要去问问陛下什么意思？为什么给我儿赐封景王？”就算不能立刻赐封我儿为大周的太子，最起码也该封个臣王。怎么到最后竟然给我儿封了个锦王？本宫要问问他，置我们母子于何地？嬷嬷和大宫女着急了，陛下已下了旨，娘娘这时候却改变不了任何事，只会让陛下恼火罢了。娘娘，陛下主意已定，我们还是不要去了，回头再想办法吧。是啊，娘娘，陛下已不是过去的王爷了，娘娘还是按着些性子吧。过去陛下是燕王的时候，有时候招惹的王妃不高兴了。王妃是会过去发脾气的，王爷都忍了。可那时候他的上面有先帝，王妃是先帝给王爷指的，王爷即便不高兴，也都忍了下去。现在他已经是大周的陛下，就算王妃成皇后，也要忍这些脾气，哪能跑过去发火呢？这不是惹陛下生气吗？可皇后太生气了，只觉得萧玉给自己儿子的封号太丢脸了。他儿子是皇室的正统血脉，嫡出，萧玉怎么能给儿子赐封这么一个封号呢？结果皇后赶到尚书房那边，竟然没有见到皇帝。皇帝听到太监的禀报。直接下旨，让他回坤宁宫去。太监东林走出去禀报：“皇后娘娘，陛下让你回坤宁宫去。”皇后忍不住生气的大叫：“本宫不回去，本宫要见陛下。”上书房里，萧玉自然听到了外面皇后的话，他蹙了蹙眉，吩咐太监把皇后叫进去。李云山，你还有一国之母的一饭吗？堂堂皇后，在上书房门外大喊大叫：“成何体统！”萧玉发火，皇后跪下，伤心的说道：“陛下，这儿是你的嫡子，你怎能给他赐封锦王呢？”萧玉冷笑，那你认为朕该给他赐封一个什么封号？太子吗？齐声说不出的冷遇冰寒。皇后怔了一下，很想回道：“难道不应该吗？”不过到最后没敢说这话，只是哽声说道：“陛下就算封这儿为王，也应该给他一个好的封号，而不是锦字。”萧玉冷冷的说道：“锦就是朕对他的期望，希望他谨言谨行，凡事三思而后动。”萧玉说完，挥手让皇后回去。“行了，回去吧。”皇后哪里肯回去，叫道：“陛下。”萧玉脸色说不出的冰寒，李云山，若是你待够了坤宁宫，朕可以让你换一个地方待待。此话一出，尚书房死寂，皇后一脸难以置信的望着萧玉。萧玉这话就差明说，他若再敢说，他就要废后了。皇后脸色惨白，一句话说不出来，最后摇晃着起身走了出去。后面萧玉长叹一声，忠勇后府到底不成气候了。他们家走出来的皇后不够睿智深沉，眼光更不够长远。身为皇后的李云山只看到自己私利，看不到大周真正的隐患。他只想着自己的儿子尚未成为大周储君，可又想到自己的儿子能否应对赵国公府一脉。赵国公府不是那么容易对付的，所以这个大周储君不是那么好做的。只可惜他们母子二人像个睁眼瞎似的看不到。萧玉也懒得理会那两个。皇后压根想不到这一层，只觉得愤怒生气。尤其是先前皇帝话里的意思，那分明是想废了他这个皇后的。皇后想到这个，就愤怒的想杀人。他跟着他走到今天，他竟然想废后。皇后越想越生气，最后觉得皇帝之所以这样，都是因为那个回宫的二皇子，所以他要杀了这个人。慈宁宫，赵太后听到人禀报说皇后去尚书房那边闹了一通，被陛下训斥了。赵太后不由得冷笑：李氏女格局到底小了，她那样的格局，压根没有想到。陛下除了抬二皇子，其实也在训练他的儿子，看他儿子能否成为大周的储君。他看不透陛下的用意就罢了，竟然还和陛下大吵大闹的。赵太后摇头，随之问一侧的嬷嬷道：“赵嫔那边什么情况？陛下可有去宠幸她？”回太后娘娘，陛下每过日就会去一趟。嗯，盯着点，赵嫔一有孕就来禀我。是
，太后娘娘。十月初八，景王取妃，朝中大臣皆开卷赴宴，明王萧文瑜、明诸公主等人也来景王府参加了自己兄长的成亲宴。谢云锦和陆娇知道今日景王成亲，人很多。所以没有带谢小五和谢玲珑前去赴宴，只安排了一些功课给两兄妹。他们夫妻二人带着几个手下，一路前往景王府赴宴。景王府门前，络绎不绝的马车，宫里皇后派出来的嬷嬷，竟然有序地安排着管事婆子把客人一一的接进去。男兵往前院，女兵往后院。谢云锦担心陆娇，叮咛她要小心，还让阮竹锦跟着陆娇。陆娇自然也是担心谢云锦的，所以让她小心点。若说皇后和景王眼下最恨的是谁，那绝对是他们夫妻二人。谁叫他们养大了二皇子，还把二皇子养得如此优秀呢？眼下谢云锦是内阁二品的要员，他在必然会帮衬着二皇子。皇后一派的人肯定是想除掉他的。至于陆娇，皇后但凡有办法，只怕恨不得把他斩成肉泥。所以他们夫妻二人确实应该小心。若有办法，夫妻二人并不想参加景王的成亲礼。但景王是皇子，他成亲，他们夫妻二人身为朝臣和外命妇。又不能不来赴宴，所以只能当心点。陆娇跟着管事婆子身后一路前往后院，管事婆子对陆娇很客气，并无任何的慢待。后院早到的各家夫人看到陆娇，立刻招手和她打招呼。聂玉瑶更是起身过来拉陆娇过去给文安县主见礼。聂玉瑶夫君官职低，按理景王成亲，以胡善的身份是轮不到他过来赴宴的，但他和景王有亲戚关系，今天他也过来了，见过义母。文安县主拉他起来，坐到他的身边。关心的问起他龙凤胎的事。上次龙凤胎和聂家家学里的孩子打架，后来就不去聂家家学上课了。文安县主让人请了两次，龙凤胎都不肯去。今日碰上，文安县主就关心的问龙凤胎的情况。陆娇和文安县主简单的说了一下。谢云锦这几天正在给谢小五找先生。谢玲珑明年准备参加穗德女校的考核，她特地给他请了一个宫里出来的老宫女，教导他礼仪规矩。文安县主听到谢家有安排。也就不再坚持让龙凤胎去聂家家学读书。这里两人正说着话呢，不远处一道声音忽地高了几分。这世上无风不起浪，若他没有虐待过二皇子，怎么就传出这样的谣言出来了？这声音说大不大，但深遭不少人听到了。陆娇自然也听到了，她立刻掉头望过去，一眼看到说话的人乃是钟永后府的老夫人，这人也是皇后的母亲，景王的外祖母。钟永后老夫人看到陆娇问，不但不避着，相反还不客气地问道：“谢夫人，老身就想问问你。”你过去有没有虐待过二皇子？钟永后府的老夫人一开口，后院花厅里说话的人全都止住了说话声，所有人望向了这边。陆娇没来得及说话，钟永后府老夫人身边的一个老夫人接话了。这老夫人陆娇自然也是认识的，乃赵国公府的老夫人。这位可是赵太后的亲嫂子，赵家不但位高权重，家里还出了一个太后，所以这位老夫人地位甚重，走到哪儿都是受人欢迎的老夫人。本来赵家和李家关系并不好，赵家想有一个有自家血脉的皇子。可赵家女入宫后，只生了一个明珠公主，并没有生出皇子。李氏女入宫后，偏偏生了皇长子。赵家看李家能顺眼，但因赵家受先帝忌惮，所以先帝活着的时候很低调警惕。现如今新皇登基，赵家可不就抖起来了吗？钟永后府的老夫人没少被赵家老夫人拆台子，但今日钟永后府老夫人找陆娇的麻烦，赵老夫人却乐得看热闹，顺带搅和搅和。李家和谢家斗起来，她可太高兴了。是啊。谢夫人，老身也好奇，你有没有虐待二皇子？若没有虐待过二皇子，为何陈家人会说出那样的话来？无风不起浪，一点事儿没有，人家怎么会编排出来的？场上不少人听到赵国公府老夫人的话，不敢擅自开口，毕竟这位是太后的长嫂，而且太后还和这位长嫂关系很好，他们可不敢随便接赵老夫人的口。文安县主倒是不惧赵老夫人，直接开口道：“老夫人这话差了，若娇娇真的对二皇子不好，二皇子会亲近她吗？还有这个应该是陛下的事。”别人就不要瞎操心了。陆娇眸光淡淡的望向李老夫人和赵老夫人。说实在的，他知道李老夫人为何针对他，还不是因为他挡了大皇子的道。两位说来也是我大周位高权重的权臣夫人了，年纪又这么大，经历过的事应该比我吃过的盐还多。怎么听到一点的谣言就偏听偏信了？难道是年纪太大了的原因？陆娇一句脏话没有，但话里的意思也没客气，就差说钟永后府老夫人和赵国公府老夫人是老糊涂了。场上不少人听得到抽泣，也是佩服死路娇的勇气了。就这么面不改色地说：“梁老的老糊涂，他就不怕这梁老的发作吗？”钟厚勇老夫人和赵国公老夫人脸色立刻难看了，眉眼不善地盯着陆娇。陆娇慢条斯理地端了茶喝了一口，然后不等梁老夫人说话，又开口道：“我从清河县到宁州府，再到京城，做了多少好事，救了多少人命，相信这些不用我说，两位也是能听到的。我能对别人好，难道对自己养的孩子不好，还虐待他？”
，自古慈母多伴，身为母亲的我，爱他们就更应该严厉的教导他们。我倒不知道教导自己儿子成才，最后竟成了虐待孩子。我就不信两位老夫人在家没有严厉教导过自己的子孙。如果我也对外说，两位虐待自己的子孙呢？陆娇说话不紧不慢，条理分明，场上听到的人皆点头。若说先前听到这些传闻的时候有些怀疑，现在听陆娇这么一说，哥哥觉得他不可能虐待二皇子，因为这个人确实做了很多的好事，救了很多人的命。他既然连平常的百姓都救，又何苦去虐待自己的孩子？根本是子虚乌有的事，分明是背后的人害他。钟永厚老夫人和赵国公府的老夫人听了陆娇的话，再看身边小声议论的众人，脸色慢慢变轻。最后两个人掉头盯着陆娇，冷哼道：“既然你这么好，谣言又怎么传出来的？我又不是银子。”怎么可能人人喜欢？总有那么一两个看不惯我的人，找我的麻烦，这也不奇怪，不是吗？像两位，我也没有得罪两位，两位不也找我麻烦了吗？陆娇话落，四周众人心里赞同，陪守府的老夫人开了口：“谢夫人。”钟永厚府老夫人和赵国公府的老夫人只是好奇，多问了两句。他们这么大年纪的人，怎么会找你这小辈麻烦？那不是自吊身价吗？裴老夫人是裴宇的祖母，看到梁老的为难陆娇，实在是看不过去，所以开了口。裴老夫人看着是为梁老的解困，实则也是暗喻梁老的掉身份和人家小年纪的过不去。裴老夫人开口后，文安县主接口：“是啊，娇娇，老夫人们只是和你开玩笑呢。他们这么大年纪，怎么好为难你一个小辈？那不是为老不尊吗？”田欢也接口：“是啊，钟永厚老夫人和赵国公老夫人身份贵重，哪里会和我们这些小年轻的过不去？虽然句句是帮两个老夫人，但实则是挤兑他们。”钟永厚老夫人和赵国公老夫人自然听出来了。梁老的脸色难看极了，却又不好接话，怎么接都不对，接了就好像他们故意为难陆娇似的。陆娇满意的笑着点头，那是我想差了。两位老夫人见谅，别和我这心胸狭隘、气量小的人计较啊。钟永厚老夫人和赵国公老夫人气得说不出话来。这时候，花厅门外锦王府下人叫起来：“明王道，明珠公主道。”花厅里，众人听到外面的禀报声，赶紧起身恭迎。虽然明王和明珠公主年幼，但来的是皇室的皇子和公主，他们自然要恭敬。萧文瑜和萧月一路从外面走进来，厅堂内的人看到他们，皆恭敬的行礼。见过明王、明珠公主，明珠公主萧月一眼看到了自己的外祖母，欢喜的奔跑过去。外祖母，赵国公府老夫人嘘嘘的望了明珠公主一眼，然后虚弱的应了一声：“哎。”明珠公主一眼看出赵国公府老夫人脸色不太好，她脸色立马变了，飞快的开口道：“外祖母，你脸色怎么这么难看？难道是有人给你气瘦了？说是谁给外祖母你气瘦了？”此话一出。花厅气氛瞬间不好，众人齐齐的静默。明珠公主虽然只有十三岁，但生在皇家的她，不但自身金贵，又因其母出自于赵国公府，所以更没人敢欺负。这导致明珠公主又刁又蛮，还骄纵任性。此时，她看赵国公府老夫人脸色不好，立马生气了。赵老夫人飞快的抬头望了陆娇一眼，明珠公主顺着她的眼线望向了陆娇，她自然也是认识陆娇的，不就是那个养大了她二皇兄的女人吗？胆子倒是够大的。竟然欺到了他外祖母的身上，明珠公主踱步走到了陆娇的面前，盛气凌人的望着陆娇道：“就是你这个女人欺负我外祖母了，你好大的胆子啊！”明珠公主话刚落，后面萧文宇冷若冰霜的声音响了起来：“萧月，请你对她说话客气点，她乃朝中二品大员的夫人，她不但养大了我，还救了父皇三次，就是父皇对她也很客气，所以论不到你一个皇室公主对她指手画脚的。”花厅的气氛一瞬间冷沉肃杀，萧文宇踱步走到萧月的身边。眉眼阴沉的望着萧月，对于这个皇家的妹妹，他十分的厌恶不喜。萧月听了萧文瑜的话，虽然恼火，但因萧文瑜提到了萧玉，他不敢太放肆，但是心里又很生气，所以气恼的说道：“就算他救了父皇，但我外祖母乃堂堂赵国公府的老夫人，他怎么能让我外祖母气受呢？”陆娇紧随其后的开口：“请问公主，我怎么给赵国公府老夫人气受了？”他话落掉头，望向赵国公府老夫人：“赵老夫人，我给你气受了吗？”这时候赵国公府老夫人能说什么？陆娇确实没给他气受，只不过是他想借机针对陆娇罢了。谁叫他养出了优秀的二皇子呢？虽然眼下赵家女没有怀上孩子，但大周的江山只能赵家出的孩子做，所以赵国公府老夫人自然也是看不惯陆娇的。不过这时候他没办法说自己受了气。赵国公老夫人飞快的开口道：“明珠，他没有给外祖母气受，外祖母只是身子不太舒服而已。”明珠公主摆明了不相信。望了一眼自己的外祖母，又狠狠地瞪了陆娇一眼，然后伸手扶住赵国公府老夫人，说道：“外祖母，我陪你出去散散心。”赵国公老夫人应了一声，就着明珠公主的手出去了。后面钟永厚府老夫人嘴角微勾，笑了起来。这个女人被明珠公主惦记上，后面肯定要有苦头吃，她这也算是歪打正着了。
。花厅里，肖文玉看着这一切，心里别提多难受了。他知道娘遭受这一切都是因为他，若没有他这个二皇子，他娘在女人圈里十分受人欢迎。他是神医，医治了好京城多少人的病。若不是因为他，别人巴结他都来不及。现在因为他，钟永后府和赵家齐齐的恼上了他，处处找他的麻烦。肖文玉清冽的黑眸中笼上了阴暗的寒意，手指悄然的握了握，然后他踱步走到了陆娇的面前。陆娇看到他，笑着招呼：“二皇子，你怎么过来了？”肖文玉轻笑着开口道：“听说您来参加皇兄的婚宴，所以我过来给您请个安，您一切安好吗？”陆娇含笑望着他道：“很好，你在宫里一切都还好吧？”“挺好的，谢夫人不必惦记。”“嗯，看你好，我就放心了。”两个人简短的说了几句话后，肖文玉就带着太监周又锦离开了。他之所以刻意跑后院给陆娇请安，就是为了让众人看明白他们两个人的关系，让大家明白。这个娘并没有虐待他，若是虐待他，他还这样亲近他吗？不可能。只是肖文玉没想到，最后竟然叫他看到钟永后府和赵国公府的人欺负他娘。肖文玉想到这个，手狠狠地握了起来。钟永后府，赵国公府，他记住了。肖文玉离开后，花厅里的人到这时候全都肯定了一件事，那就是陆娇真的没有虐待二皇子。看二皇子和他多好，若是虐待过二皇子，二皇子不会特地跑来给他请安的。陆娇听着身边众人的议论。懒得再待在花厅里，带人和聂雨瑶、田欢还有祝宝珠等人出了花厅，去外面逛园子了。路上，聂雨瑶和田欢宽解陆娇：“你以后再看到李老夫人和赵老夫人，离得他们两个远远的。李家和赵家因为你养大了二皇子，所以记恨上你了。以后你小心点，别中了他们两家的算计。”陆姐姐真是倒霉，明明养大了二皇子，最后竟然还遭人恨。祝宝珠心里说不出的难过，明明陆姐姐是顶好的人。对谁都有一颗好心，可却因为养大了二皇子遭人厌，这不是好人没好报吗？祝宝珠话刚落，听到身后传来的脚步声，几个人下意识的掉头望过去，却看到身后走过来的两三个人，为首的竟然是二皇子。祝宝珠想到自己先前说的话，脸色一下子白了。肖文玉没理会祝宝珠，大步走到陆娇的面前：“谢夫人，我能和你说说话吗？”陆娇点了一下头，望向身遭的几个人，聂雨瑶和田欢，还有祝宝珠，赶紧往外走，把空间让给他们母子两个。周又锦带着一个亲信避了开来，把空间让出来。肖文玉望着陆娇，忽的眼睛变红了。他难过的开口：“娘，我不知道入宫会给你们惹来这样大的麻烦。若是知道，我不会入宫的。”陆娇听到他叫他娘，看到他这样难过去，心里自然也不好受。他伸手握住肖文玉的手，笑着说道：“别难过，你娘我从来就不是任人欺负的人，所以你别担心我，自己管好自己就行。眼下皇后和景王恼恨你，他们必然不会放过你。你要小心，若是你发生了什么事……”娘心里一定很难过的。肖文玉用力的点头，他望着陆娇，想到过去娘几个开心的日子，再想想入宫后所遭遇的，他忽的觉得小时候的时光是他人生最快乐、开心的时光。肖文玉忽的伸出手抱住了陆娇，娘，你等着，等我爬上皇位，那时候再没有人能欺负你，我一定要叫你成为人上人，要叫这天下没有一个人敢欺负你。陆娇笑，伸手拍了拍他的背，好，娘等着，为了娘的将来，你一定要保护好自己呀。我会的，娘。肖文玉从来没有这一刻这般清晰过，他必须斗败皇后和大皇子，成为大周的储君，然后登上帝位，唯有那样，他才能保住他和谢家所有人。从他踏进皇宫这一步，他们全都没有退路了。那时候他没有想那么多，现在才知道前路不好走，荆刺密布，但就算再难，他们依旧要勇往直前。陆娇笑着说道：“你不要有太大的压力，你爹，我和你的兄弟们都是你有力的后盾，我们会陪着你一起走，让你走上你所想走的路。”谢谢娘。肖文玉又深深地抱了一下陆娇，感觉抱了娘一下，她身上的力量就全回来了。她放开陆娇，眉眼如花的轻笑：“娘，我去前院了。”去吧。肖文玉转身带着周又锦去了前院，后面聂玉瑶和田欢等人又回来陪陆娇。好在二皇子知道你的不易，这样也挺好的。聂玉瑶说完，田欢点头：“对的，将来若是二皇子真的成功了，娇娇你会是天下最尊贵的女人。”陆娇笑着瞪他们两个：“别口无遮拦了，我们快回去吧。”说不定景王爷把景王妃迎接回来了。嗯，我们去看看。一行几人回转花厅，另外一边，肖文玉带着周又锦等人往前院走去。只是一行几个人没走到前院，迎面撞上一个人。肖文玉眼看着这人要撞上来，身形一动，往后连退几步。结果面前的人没有想到肖文玉往后退，直接摔了个狗啃泥，挣扎了半天方抬起头，精心装扮过的脸上满是泥，整个人说不出的狼狈，再没有了装扮过后的精致。可惜他本人犹不知这件事。抬起头后，还朝肖文玉挤了一个梨花带雨的委屈模样。明王，你你怎么这样？说出口的话带着一抹娇嗔。肖文玉仔细看过之后，
，确认这个对着他撒娇的人竟然是承德后府的林京。他不由想起梦里林京对他们兄弟几个做的事，先对他们兄弟几个伸出善意的手，等他们接受了他的善意后，他在大庭广众之下呵斥他们，缠着他说他们几个癞蛤蟆想吃天鹅肉。今生他这是又对他使计了，先前给裴宇下药算计自己没成，这是又改变路线了，想勾引自己。好让裴家对自己这个女婿失望，也让朝中大臣对自己失望吗？萧文云越想，眼里的寒意越浓烈。忽而他眼底涌起了阴郁的杀意，死死盯着林晶。林晶被他眼里的杀意吓住，一句话不敢说了。萧文云望着他，慢慢冷嗤出声：“丑人多作怪，真当自己是个美人了，还来勾引人一套，想勾引人，好歹长得美一点，长得丑还涂脂抹粉的出来勾引人，真当男人都是瞎子？除了景王那个瞎子，他想不出来还有人能看得上这个女人。”偏偏景王吃他这一套，前世真的娶了她为太子侧妃，后来更是让这女人登上了大周的地位。萧文宇想到最后，懒得再理会这女人，多看一眼都嫌恶心。他站直身子，绕过林晶抬脚就走了。经过林晶身边，再次扔下一句：“人丑就安分的躲在屋里，偏要出来自以为是的勾引别人，真当自己是个东西了。”画完面无表情的走了过去。后面周又锦和一个太监鄙视的望了林晶几眼。林晶自从重生以来，一直顺风顺水的，毕竟她是重生的。知道别人的秉性，知道男人喜欢什么样的女人，知道女人应该怎么做才讨喜，哪怕是皇后所出的大皇子萧真也很吃他这一套。可他没想到自己在萧文瑜这里失利了，失利倒也罢了，萧文瑜竟然说他丑，说他丑人多作怪，这让林青青受不了。等到萧文瑜走过去，她气得抬手狠捶身侧的泥地，一边捶一边发狠地念叨着：“萧文瑜，你竟然敢说我丑，我怎么丑了？我哪里丑了？总有一天我会叫你为这句话付出代价。”不但萧文瑜，还有谢家人，他都不会放过的。林金想到姑姑的死，姑姑虽然是病死的，可他到死都不甘心。若不是谢云锦和陆娇算计了他，他不会嫁给小秦王，最后更是被小秦王连累病死了。姑姑养大了他，他一定要替姑姑报仇。林金发着狠，不想身后忽地响起脚步声。林金受惊的掉头望过去，发现来的竟然是一向和他交好的裴宇。不过自从他给裴宇下药之后，两个人就决裂了。虽然他和裴宇解释，那药不是他下的，但裴宇压根不相信。一门心思认定了是他给他下药的。看到裴宇，林晶心中满是恨意。裴宇被陛下只给明王做正妃，他呢，连景王侧妃都做不了。林晶想着就急恨。看到裴宇过来，他挣扎着爬起来，一脸难受的望着裴宇：“裴宇，你怎么过来了？”“我，我不慎摔了一跤。”裴宇直接不客气的笑了起来：“林晶，你知道你撒谎的样子多丑吗？先前你一出来，我就跟着你了。我看到你对明王投怀送抱了，看到他避开你，你摔到了地上。”现在你竟然跟我说你不慎摔到了地上，哈哈，真是太好笑了。裴宇说完，轻蔑地望着林晶说道：“你知道你先前趴在地上的样子像什么吗？像条死狗似的，要多丑有多丑。”林晶没想到裴宇竟然从头看到了尾，他的脸瞬间烧红了。你你，裴宇冷笑着开口道：“别以为我不知道你的心思，想勾引明王，挑的我裴家和明王不和，挑的我裴家和谢家不和，你以为我是个傻子？自从裴宇中招后。”裴家老夫人亲自带着裴宇教导他后宅的阴暗，裴宇现在看得很清明。先前看到林晶对明王投怀送抱，他还真担心明王上当，甚至想着若是明王真的中了这女人的算计，这个夫婿以后他就冷着些。没想到明王竟然一眼识破了他的诡计，看来这个夫婿还是很精明的。不错不错，林晶没想到几日不见，裴宇竟像变了一个人似的，连他的心思都识破了。不过虽然裴宇识破了，林晶也不承认，我没有，我真的是不慎摔了一跤。裴宇，你相信我，我真的没有要勾引明王，他是你的夫婿，我怎么可能勾引你的夫婿呢？裴宇笑了，眉眼俏皮潋艳，可惜你勾引也勾引不着。林晶先是狠狠地摔了一跤，被明王嘲讽了一场，临了又被裴宇给嘲讽了一顿，女孩子的脸几乎都没了，她再也忍不住哭了。这一次的哭不似以往的伪装，是真正被气哭了。不过即便哭，她也没忘了表现自己的脆弱。裴宇，我没有，你不要误会我，我真的没勾引你的夫婿，我。裴宇也算是再一次刷新了自己对这女人的认知。他都说了自己亲眼看到她勾引明王了，到这时候他竟然还死不承认。裴宇没了和他继续说话的心思。行了，你就一个人在这儿慢慢演吧，我不想再看你蹩脚的演技。说完就带着手下的丫头走了，走出去老远。林青还听到裴宇的丫头兴奋地说着：“小姐，明王慧眼如炬，一眼就看穿了林小姐的伪装，她真的很厉害啊！”后面林青想死的心都有了，她再也忍不住大哭起来。现在他想见到萧真，想和萧真说自己的委屈，想让他知道自己为了帮助他，连脸面都牺牲了。景王萧真是当今陛下的第一个孩子，还是嫡长子？
，皇帝本身还是挺重视他的。按理立萧真做大周储君也不是不可以。但萧玉发现萧真被皇后教养的心胸气度略差一点，另外以萧真的能力也对付不了赵国公府和京中那些权贵。大周立国百年，朝臣中不少根基深厚的权贵，手中权势比皇室还要微重，所以日后每个上位的君皇能力必须要出色，计谋心胸缺一不可。他们必须要重用寒门学子。削弱权贵手中的恩威，如此才能守住萧家的江山。因为这个，萧玉存了磨练萧真的心思，同时也为了磨练萧文瑜，他们兄弟两个能碾压过对方的，方能成为大周储君，才能稳坐帝皇之位。不过虽然如此，景王成亲，萧玉还是极重视的，所以皇后请奏出宫替景王主持大婚，萧玉立刻就恩准了。所以今日景王的婚礼，除了礼部尚书等礼仪官，皇后是亲自主持了的。皇后到的时候，景王刚把景王妃给接进门。两个人还没有来得及拜堂，正堂门外有太监恭敬的禀报声传了进来。皇后娘娘驾到，正厅里众人齐齐的掉头望过去，看到皇后率着一众人从门外走了进来。正堂里，景王领着景王妃，带着朝臣恭敬的迎接皇后。见过母后，见过皇后娘娘。皇后一目扫了下去，正堂里黑压压的人。当她看到人群不远处恭敬施礼的陆娇，她的眼神说不出阴冷冰寒，不过视线滑了过去。今日是她儿子的大婚。他不想在今天这样的日子节外生枝，今天暂时先放过陆娇，不过后面他不会放过他的。皇后心里暗恨，脸上却不动声色，摆手道：“众位朝臣都起来吧。”一众朝臣起身，景王动作利落的走上前，扶了皇后往里走。正堂里气氛相较于先前要肃重的多。等到景王把皇后请到上座上坐下，礼部尚书请示皇后：“皇后娘娘，现在开始行大婚礼吗？”可。今日景王的大婚仪式由礼部尚书亲自主持，礼部尚书早早就准备好了。听到皇后的命令，立刻开始执行大婚仪式，新婚致辞，然后是皇后对新人的祝福，朝臣对新人的祝福，最后是夫妻二人的成亲礼。等到仪式结束，景王送景王妃入新房。正堂里也没人敢去新房那边闹新房，毕竟那是王爷。皇室中的皇子倒可以去闹新房，可明王和景王不对付，根本没有闹新房的意思。明珠公主身为皇家的公主。自然是不好意思去闹哥哥的新房的。最后新房那边冷冷清清的，一点也不热闹，反倒是正堂这边格外的热闹。皇后身在后宫，很少和朝中大臣接触，今儿个难得的和朝中这些大臣见面，逮着这个机会和朝臣联络起了感情。虽然皇后心里很恼恨这些朝臣，但面子上还是要表现的和善热情的。他儿子还没有成为大周储君，还没有成为大周的皇帝，他得拉拢这些朝臣，所以皇后一脸慈善的招呼朝中的大臣以及大臣夫人。裴大人似乎有些憔悴，您身为朝廷的顶梁柱，可要爱重自己的身体呀、啊。武国公脸色倒是好，看上去比同龄人年轻。这习武之人就是不一样。耿夫人最近气色也不错，之前本宫听说你病了，让人送了宫中的补丸给你，吃的怎么样？赵老夫人脸色好像不太好，这是怎么了？皇后注意到赵国公府的老夫人脸色不太好，关心的问道。赵老夫人没来得及说话呢，一侧坐在她身边的明珠公主不高兴的开口道：“还不是谢夫人。”他欺负我外祖母，明珠公主一言，使得正堂里的气氛瞬间一滞，所有人都静默了一下。谢云锦率先不好的站起来，沉声质问明珠公主：“不知我家夫人是如何欺负赵老夫人的？请公主明示，臣也好让我家夫人向赵老夫人道歉。”谢云锦深知陆娇秉性是不可能欺负人的，若是他和人冲突，那肯定是人家找麻烦的。所以谢云锦听到明珠公主的话，第一时间站了出来。她身穿二品药园的官服，眉冷冷峻的站在厅堂上。举手投足说不出的灵力，明珠公主被他的盛冷的气势震慑住，一时竟忘了说话。陆娇站了起来，望着谢云锦，温和的说道：“云锦，你不能这样和公主说话，你这样说话可就欺负明珠公主了。身为朝臣以及朝臣夫人，我们要以皇家人为天为地，不，不仅仅是皇家人，就算是和皇家有牵扯的人，我们也不能以不好的态度说话，哪怕他们挑衅侮辱我们，我们也要忍了，哪怕是自辩，我们也是在欺负人。”陆娇话一落。正堂上的朝臣虽然不明所以，但多少能明白先前发生了什么事。应该是赵国公府的老夫人说了什么不好的话，谢夫人回了几句，然后明珠公主说谢夫人欺负赵国公府的老夫人。